，同学们，你们精神印记已经连接万族大陆，这是你们最后一节课。记住，进入万族大陆不要冒进，稳扎稳打。虽然你们有十次复活机会，但我希望你们一次不要使用。讲台上戴着老花镜的班主任正喋喋不休，秦风茫然迷惑。连接万族大陆，什么情况？万族大陆不是已经和蓝星融合了吗？我应该死在抵抗万族大军的战争中？难道重生？秦风脑海中突然冒出一个疯狂的想法，秦风深吸口气，打量周围，一张张熟悉、陌生的面孔映入眼帘。同桌叶小雨正认真记录着笔记，长长的睫毛抖动，一串串娟秀小字跃然纸上。秦风不由一阵心痛，他还犹记得叶小雨遭遇，被不明敌人针对，堵在万族大陆复活点，被人连杀十次，精神印记摧毁，再也无法进入万族大陆。现实中，叶小雨也是神秘消失，连告别的机会都没有。希望这一切不是梦。秦风不由伸手，使劲掐了掐大腿。死！叶小雨痛得倒吸口气，猛地拍开秦风，怒目而视。秦风，你找死！嘿嘿，疼吗？秦风一脸贱笑，凑到叶小雨面前，低声询问道。叶小雨气呼呼瞪了眼秦风，伸手捏住秦风腰间，用力拧转。告诉我，痛吗？叶小雨露出两颗尖尖的獠牙，痛，撕心裂肺的痛。不过秦风却毫无所觉。没有丝毫阻止叶小雨的意思，不是吗？他真的重生了，失而复得。秦风脸上却露出笑容，直勾勾盯着叶小雨。小雨活着真好。秦风突然冒出来的一句话，直接让叶小雨愣住了。叶小雨不由起了一身鸡皮疙瘩，连忙松开手，避而远之。秦风，你有病！秦风无语，大难不死，本少爷就不和你计较了。嗨嗨，虽然是最后最后一节课了，某些人也不要打情骂靠。讲台上，老头声音响起。所有同学不由转过头，盯着秦风和叶小雨。叶小雨脸蛋羞红，连忙低下头。秦风镇定自若，举手道：“老师，是叶小雨先动的手。”周围同学纷纷投来鄙夷的目光。叶小雨可是学校的女神，这家伙明明占了便宜，还一副吃亏的表现。叶小雨也是被气得不轻，怒目而视。要不是在课堂上影响不好，他早就动手了。哎，年轻真好。班主任感叹了一句，扶了扶眼镜，严肃道：“别闹了。”认真听课，第一次进入万族大陆，有三次重置天赋卷轴的机会。不要想着自己是欧皇，能出现 C、D 级天赋就不要重置了，那已经超出平均水准。班主任依旧喋喋不休，秦风一个字也没听进去。他现在只想立刻进入万族大陆，兑换那个唯一天赋——万倍经验增幅。既然重活一世，秦风绝不让悲剧重演，尤其是叶小雨。秦风不由看向同桌，叶小雨依旧认真记着笔记。不过上面并不是班主任老头所讲的内容。秦风思绪万千，这笔记是叶小雨整理的攻略，送给自己的，而且里面很多攻略都是隐秘，只有一些大家族才知道。现在想来，叶小雨的身份很神秘，绝对不是一般人。上一世的遭遇也不是意外，而是有人故意为之。时间流逝，讲台上班主任依旧喋喋不休，谆谆教导着各种注意事项，而下方同学昏昏欲睡。终于到了放学时间，秦风迫不及待。就要回家进入万族大陆，秦风，给你。叶小雨将整理好的笔记直接塞入秦风手中。秦风看了看手中笔记，又看向叶小雨，只吐出两个字：“谢谢。”咦，你不会真生病了吧？秦风的反应让叶小雨大感意外，摸了摸秦风的额头，又摸了摸自己额头，自顾自说道：“我们分到一个新手村概率不大，这是我给你整理的新手村隐藏任务，能够让你更快提升实力。等离开新手村，我再罩着你，以后我罩着你。”秦风拍了拍叶小雨的脑袋，语气平静道：“切，那你可要好好努力了。本小姐的敌人可是很强大的。”叶小雨拍开秦风的手，压根没放在心上。回家，记得进入万族大陆，加我好友。叶小雨哼着小曲，一蹦一跳的跑开了。秦风笑了笑，一边走一边翻看着手中笔记，攻略很详细，从升级、分配属性点、各类型天赋如何发展、新手村隐藏任务。上一世，秦风目光短浅。不知道这份攻略的重要性，这里面的所记载的东西价值绝对不下万金。叶小雨果真不是一般人，每个人心中都有秘密。秦风好奇叶小雨的身份，但他不说，秦风也不会追问。秦风小心收好笔记，他并不打算按照叶小雨给他的攻略做。秦风心中已经有了计划，两个天赋他势在必得，一个万倍经验增幅，还有一个是经验转化天赋。秦风回到家中，第一时间连接精神印记，进入万族大陆。呼，风云转换，秦风身形消失不见，下一秒置身于一片虚无之地。空灵的机械女声回荡。
，欢迎进入万族大陆。检测到你是第一次进入万族大陆，扫描冒险者信息。信息扫描完成，冒险者秦风属性生成。秦风面前出现自己的信息栏 ，ID 秦风，等级一级零一百，职业未转职，天赋无，生命值一百一百，魔法值七零七零，基础属性物理伤害六，魔法伤害七。物理抗性三，魔法抗性二，特殊属性攻击速度 0.5 施法速度 0.4 物理暴击零，法术暴击零，物理吸血零，法术吸血零，物理穿透零，法术穿透零。固定属性幸运一，技能无，自由属性点零，一点自由属性点提升十生命值或十点魔法值，提升一点基础属性，十点自由属性点提升 0.1 点特殊属性。秦风的属性和前世并无差别。接下来抽取天赋，你是第一次进入万族大陆，可随机抽取一个天赋卷轴。是否现在抽取？零零二经验增幅，魔化野兔，抽取。秦风没有犹豫，面前一个巨大转盘出现，缓缓转动，很快转盘停下。你获得 C 级物理伤害天赋，是否提取？注：你有三次天赋抽取机会，重新抽取天赋不保留，和上一世一样。C 级物理伤害天赋已经远超平均水准。秦风没有继续抽取。这个 C 级天赋，它不是自己使用，而是用来兑换那个特殊天赋——万倍经验增幅。提取，光芒一闪，秦风手中出现一个卷轴 ，C 级物理伤害卷轴，每次升级物理伤害加二，攻击额外造成 40% 物理伤害。C 级天赋已经超越 80% 冒险者。秦风没有使用，收起天赋，随后进入万族大陆。你进入18888号新手村，祝你旅途愉快。光芒闪烁，秦风置身新手村出生点。这就是万族大陆吗？感觉好真实。废话，这本来就是一个真实世界。妈的变态，往哪摸呢？组队猎杀魔化野兔，收集材料，来地级天赋以上冒险者。出生点附近，各种吆喝声、怒骂声不断。大家进入这里的第一时间，要么去找老村长接取任务，要么直奔野外打怪升级。秦风却直接挤出人群，打开系统交易界面。果然，那个万倍经验增幅天赋还在。秦风记得。这个天赋两年后才被一个倒霉的冒险者使用 ，S 级万倍经验增幅特殊唯一，你获得经验提升万倍，但你升级所消耗的经验提升十万倍，价格十金币不议价，十金币也只不过能够购买一个一级天赋。这个万倍经验增幅天赋不知在商城挂了多少年，一直无人问津。一万倍的经验增幅，升级所消耗经验提升十万倍，升级速度直接比别人慢了十倍。只要不是傻子，肯定不会选择这个天赋。但秦风不同，他知道这个天赋的妙用。秦风手中没有十枚金币，只能拿物品交换。系统交易同样支持以物易物。秦风私聊卖家 ，ID 金辉。秦风兄弟 ，C 级物理伤害天赋兑换你的万倍经验增幅，手续费你出。系统商行交易需要支付 1% 的交易费用的。秦风刚进入万族大陆，身上一个铜板也没有。野外正在猎杀幽灵狼练级的金辉收到秦风消息，不由眉头紧皱。停下攻击，一旁队友连忙出手，快速解决了幽灵狼。大哥，怎么了？队友看向金辉，疑惑问道。金辉开口道：“有个家伙想要用 C 级物理伤害天赋兑换万倍经验增幅，还有这样的好事？”队友眼前一亮，立即来了兴趣。大哥，你还犹豫什么？难得遇到一个冤大头 ，C 级天赋就算我们不用，转手也能卖一万金币。几人围着金辉，顿时来了兴趣。这简直和捡钱一样。我问问。金辉却要谨慎的多，私聊秦风。金辉，朋友，这万倍经验增幅就是一个废物天赋，你确定要拿 C 级天赋换？金辉不认为秦风是傻子，就算对方是傻子，也不可能被自己遇到。这万倍经验增幅天赋可是 S 级，说不定有什么他不知道的隐藏秘密。秦风，我是刚进入万族大陆的新手，就喜欢收集强大天赋。秦风 ，C 级天赋换取你的万倍经验增幅，你绝对不吃亏。金辉看着秦风发来的消息，陷入沉思。的确，有些家伙喜欢收集稀奇古怪的天赋。金辉沉思了一下，当即决定交易。金辉，我重新上架了 C 级物理伤害天赋兑换，只有你能交易。秦风 ，OK。秦风再次打开交易界面，找到那个万倍经验增幅天赋，直接兑换交易。你获得 S 级万倍经验增幅天赋。提示信息出现，一个天赋卷轴出现在秦风包裹中。秦风并没有着急使用，先提升到三级。使用万倍经验增幅后。升级所需要经验提升十倍，秦风决定先提升到三级，再使用万倍经验增幅。接下来就是另一个天赋
经验转换，这个天赋在新手村就可以得到。猎杀一万只魔化野兔。上一世有一个家伙被魔化野兔杀害，心中仇恨，怒刷了一万只魔化野兔，没想到意外获得了经验转化天赋。可惜当时万倍经验增幅天赋已经被使用，但即便如此，那个家伙凭借经验转换天赋也成长为前十的高手。新手村老村长有一个任务，收集魔化野兔兔尾，正好一边猎杀魔化野兔。一边收集兔尾，新手村外青青草原，魔化野兔刷新点。这里已经是人山人海，刚刷新出一只魔化野兔，就有十几名冒险者手持新手铁剑冲了上去。瞬间，魔化野兔被分尸，冒险者没有组队，只有最后猎杀魔化野兔的冒险者才能获得经验。靠，这也太残暴了！秦风无语，没想到他还要经历一次抢怪的场景。秦风取出新手铁剑，也加入抢怪大军。新手铁剑物理伤害加三。秦风自身六点物理伤害，加起来就是九点伤害。但魔化野兔拥有两点物理抗性，也就是攻击只能造成七点伤害。魔化野兔一百点血量，单刷绝对是新手冒险者的梦魇。嗡、哦，一阵光芒闪烁，一只呆萌的魔化野兔出现在秦风面前。上啊！一声怒吼，周围玩家潮水般涌了上来。秦风被吓了一跳，努力挤在人群中，计算着魔化野兔掉落的血量。放开那只兔子，让我来。秦风抓住时机，怒吼一声，吓了周围冒险者一跳。刷，一剑斩落，魔化野兔头顶飘出七点伤害，栽倒在地。你击杀魔化野兔，获得十点经验值。提示信息出现，秦风经验涨了一截，只要斩杀十只魔化野兔，就能提升到二级。秦风还没来得及采集兔尾，魔化野兔直接被众人分尸，兔尾也不知道被那个家伙抢夺。残暴，太残暴了！秦风咽了口口水，连忙遁入人群。妈的，又不是我，我已经参与击杀二十多只魔化野兔了，一点经验没拿到。兄弟，组队吧，几率还能大限。周围抱怨声不断，目光却直勾勾的扫视周围，寻找下一只刷新的魔化野兔。很快，又一只魔化野兔出现，秦风同样挤进人群，伺机而动。冒险者十级以前是无法厮杀的，这也是为了防止新手冒险者抢怪出现误伤。秦风的计算下，魔化野兔血量已经掉到个位数。秦风抓住时机。果断出手，刀光闪烁，又是一刀毙命。你击杀魔化野兔，获得十点经验值。秦风再次获得十点经验值，距离升级又近了一步。003魔化野兔新手攻敌。秦风混在人群中，继续寻找刷新的魔化野兔。高超的战斗技巧，秦风几乎可以百分百对魔化野兔造成致命一击。很快，秦风猎杀了第十只魔化野兔。你击杀魔化野兔，获得十点经验值。你等级提升到二级，获得四点自由属性点。提示信息出现，秦风顺利提升到二级。冒险者转职之前，每次升级获得四点自由属性点；十级一转之后，每次升级增加八点自由属性点。到了二转，升级就能获得十二点自由属性点。秦风将这四点自由属性点全部增加物理伤害。秦风物理伤害达到了十点，更容易对魔化野兔造成致命一击。继续，秦风再次混入人群，寻找下一个目标。很快，又一只魔化野兔刷新，冒险者蜂拥而上。秦风并不着急，混入人群之中，默默计算伤害。魔化野兔血量掉到个位数，秦风果断出手，一击致命。你击杀魔化野兔，获得五点经验值。你等级高于魔化野兔一级，获得经验值减半。提示信息闪烁，秦风猎杀魔化野兔经验削减。秦风提升到三级，需要二百点经验，也就是说要猎杀四十只魔化野兔。不过还在接受范围。而且，秦风猎杀野兔不是为了升级。时间流逝，猎杀魔化野兔的冒险者换了一批又一批。冒险者等级提升到二级后，都会选择离开，前往更深处的草原猎杀二级的火焰蛇。只有秦风依旧留在这里。你击杀魔化野兔，获得五点经验值。你等级提升到三级，获得四点自由属性点。很快，秦风猎杀了四十只魔化野兔，等级再次提升，四点自由属性点，依旧全部增加物理伤害。秦风的物理伤害达到了14点，装备铁剑，现在能对魔化野兔造成15点的伤害。只不过提升到三级之后，秦风继续猎杀魔化野兔，只能强制获得一点经验值。使用天赋，秦风决定使用万倍经验增幅天赋。虽然使用后提升10倍的升级经验，但每次获得一点经验值无所谓了。你获得 S 级天赋，万倍经验增幅，万倍经验增幅 S 级特殊天赋无法提升，你获得经验值提升万倍。但你升级消耗的经验将提升十万倍，说明特殊天赋没有学习数量限制。每个冒险者最多掌握两个战斗天赋
，想要继续提升数量，必须使用特殊道具，但特殊天赋不受限制，秦风依旧可以掌握两个战斗天赋。秦风暂时没有修炼方向，并不着急选择。战士类职业都会选择一个武器天赋，一个物理伤害或者防御天赋；法师类职业则会选择一个元素天赋，一个法术伤害天赋或者魔法之天赋。这时，又一只魔化野兔刷新，秦风眼前一亮，迅速加入战斗。毫无意外。秦风超高的伤害，一刀绝杀了魔化野兔。你等级超过魔化野兔二级，只能获得一点经验值。万倍经验增幅，你获得一万点经验值。提示信息出现：一万点经验值，秦风的经验条却没有丝毫变化。秦风升级需要三千万点经验值，也就说需要猎杀三千只魔化野兔。妈的，又不是我！喂，小子，我盯你很久了，刷新的几十只魔化野兔全是你斩杀。你等级应该有三级了吧？没必要和我们抢魔化野兔了。这时，一名壮汉盯上了秦风，冷冷开口道：“壮汉观察秦风很久了，这半天时间刷新的魔化野兔全是这个家伙斩杀的。”秦风瞪了眼壮汉，丝毫不虚：“我乐意，你管我！妈的，你找死！老子是霸天公会的，你最好别出新手村，否则我弄死你！”壮汉无可奈何，只能放言威胁。秦风一脸的不屑：“霸天公会，没听过，很厉害吗？”秦风没听说过这个工会，恐怕也是个末流存在。好，你给我等着！壮汉咬了咬牙，转身离去。这家伙太古怪了，和他在一起根本抢不到魔化野兔。经壮汉提醒，周围冒险者也反应过来，怒视秦风：“这小子就是来捣乱的！大家联合起来，别让他猎杀到魔化野兔。”同意。众人纷纷附和，势必要将秦风赶出魔化野兔刷新区域。二十多名冒险者全都围着秦风，紧紧盯着他。不给他猎杀魔化野兔的机会，秦风无所谓，开口道：“我能耗得起，你们能耗得起吗？”这时，一只魔化野兔刷新，快拦住他，别让他靠近！一人提醒，可大家眼里只有魔化野兔，没有人去管秦风，全都冲上了上去。所有人只有一个想法：只要我的剑够快，这只魔化就是我的。嘶嘶，鲜血飞溅，魔化野兔哀鸣，抱头鼠窜。秦风却是甩开人群，算准伤害，一剑斩杀。你等级超过魔化野兔二级，只能获得一点经验值，万倍经验增幅，你获得一万点经验值。妈的，又是这家伙！冒险者彻底怒了，他们从未见过如此无耻的人。在新手村，冒险者等级超过怪物二级，只能强制获取一点经验值。这个家伙显然是有意针对他们。我们不好过，你小子也别想好过。这家伙是个高手，他应该在计算伤害。一名冒险者似是看出来门道，我一个计划。大家听我说，再有怪物刷新，我们围起来，不给这家伙靠近的机会。好，众人一拍即合，一边盯着秦风，一边寻找刷新的魔化野兔。很快，一只魔化野兔出现，众人蜂拥而上，团团围住，丝毫不给秦风靠近的机会。秦风却是不慌不忙，默默计算着伤害。你们猎杀魔化野兔要几十刀，我只出一刀。不好，那家伙靠近了，快拦住他！一人注意到秦风动作，连忙开口提醒，但根本没人管。所有人注意力都在魔化野兔上，大家都看出来了。秦风只要有所动作，就是这个魔化野兔快要死亡的时候。只要剑够快，最后的致命一击就是他们的。所有人都是疯狂舞动长剑，画面不忍直视。秦风就这样直直的冲入人群，毫无花哨的一剑击杀，收场。秦风悄悄退出人群，挥了挥衣袖，不带走一片云彩。零零四，秦风清场，掌控一切。一片怒骂声回荡，死死盯着秦风，恨得牙痒痒。却又无可奈何。这时，又有魔化野兔刷新，冒险者蜂拥而上，努力将秦风隔离在外，可依旧无法阻拦。秦风抓住时机，一剑斩杀魔化野兔。众人崩溃了。小子，我记住你了，你最好这辈子都不要出新手村。一人放下狠话，转身离开，不再和秦风一起抢夺魔化野兔。其他人也看出，和秦风在一起根本抢夺不到魔化野兔。几人纷纷离开，直接给秦风空出一片区域。大家不要这么小气嘛。一起猎杀魔化野兔才有意思。秦风恬不知耻的挽留，主要是他现在攻击力太弱，单刷魔化野兔并不划算。秦风开口，顿时引来阵阵怒骂。秦风也不好凑过去，否则真的就引起公愤了。青青草原，魔化野兔刷新点出现诡异一幕，一群群冒险者抢夺猎杀魔化野兔，而秦风独占一片区域，没有任何人打扰。偶尔有新进来的冒险者见秦风一人占领区域，好奇凑了过来，但不多时。都怒骂着离开，这家伙太变态了，伤害高，时机把握的恰到好处，每次都能对魔化野兔致命一击。
，他们和秦风凑在一起就是免费打工。时间流逝，不知不觉已经过去一天时间。魔化野兔刷新区域已经没有多少冒险者，大多数人都提升到二级以上，离开了这片区域。只有秦风孤零零一人，乐此不疲的猎杀魔化野兔。没有了冒险者抢夺，魔化野兔刷新速度上来。秦风有时要面对数只魔化野兔围攻，好在秦风战斗经验丰富，不停拉扯。不过。秦风最多面对五只魔化野兔围攻，数量再多只能跑路，伤害太低，攻速太慢。秦风无奈，他就算战斗经验丰富，但属性跟不上，面对数只魔化野兔围攻也是有心无力。你等级超过魔化野兔二级，只能获得一点经验值，万倍经验增幅，你获得一万点经验值。你等级提升到四级，获得四点自由属性点。秦风斩杀最后一只围攻的魔化野兔，提示信息闪烁，终于到四级了。秦风直接瘫软地坐在地上，身心俱疲，连续的挥剑更是让他手臂酸痛无比。秦风现在的身体素质还是太弱，一天的战斗已经让他吃不消。想想上一世的几次大战，哪一次不是奋战几天几夜？秦风依旧将四点自由属性点全部增加物理伤害。秦风现在的物理伤害达到了18点，猎杀魔化野兔的效率再次提升。不过秦风没有继续猎杀魔化野兔，按照现在的速度，还需要两天才能猎杀一万只野兔。把手中兔尾换掉，再换一把新手长剑，下线休息。秦风有了计划，包裹中两千多份兔尾交给老村长，能够得到两枚银币。万族大陆一金币兑换一百银币，一万铜币。而且现世界中流通的货币也已经换作万族大陆的货币。秦风的新手长剑已经磨损，攻击力大大削弱，需要换一把新的。秦风返回新手村，找到老村长，上交兔尾。老村长身形佝偻，人身狼套，是一名强大兽人。年轻的冒险者，这是你的奖励。老村长见秦风拿出这么多兔尾，喜笑颜开，给予了秦风两枚银币、7 3枚铜币。随后，秦风又来到武器店，这里的老板也是一名狼人，脸上笑容狡诈。幺八八八八号新手村正是狼人掌控区域，整个新手村几乎都是狼人。秦风对这些家伙没有好感。万族大陆融合，蓝星遭遇入侵，狼人大军正是先锋。等到我获得经验转换天赋，复仇将正式开始。秦风暗暗发誓，花费60铜币购买了两柄新手长剑，退出万族大陆。现实世界，一间简陋的出租屋，秦风身形出现，疲惫的舒展身体。好嘞，秦风看了眼外面漆黑的天色，他已经在万族大陆待了十几个小时。咦，这么多未接电话？秦风掏出手机，十几个未接电话，全都是叶小雨的。这时，手机再次响起，依旧是叶小雨打来的。秦风，你怎么在万族大陆待了这么久？不想活了！电话那头传来叶小雨的咆哮。秦风将手机远离耳朵，心中感动。万族大陆并不是虚拟游戏，而是真实世界。第一次进入时间太久，很容易对身体造成不可逆的损伤。秦风，我这不是没事吗？怎么才分开这么一会，你就想我了？叶小雨翻了翻白眼。秦风的无耻，他早就习惯了。你在哪个新手村呢？怎么没加我好友？叶小雨抱怨，华夏国同名冒险者太多了。叶小雨不知道秦风所在新手村加了十几个名叫秦风冒险者，全都不是这家伙，无奈只好放弃。18888号新手村，等下次进入万族大陆，我加你好友。秦风知道叶小雨所在新手村7037号，秦风一直猎杀魔化野兔，一时间忘记了加叶小雨好友。算你还有点良心，记住了，我在7037号新手村。对了，你多少级了？叶小雨好奇问道。四级，四级。叶小雨声音拔高，语气恼怒：“你没按照我给你的攻略升级吗？遇到点意外，放心吧，我马上能追上。”秦风不知道如何解释：“秦风，我给你的攻略虽不是最新的，但绝对是最有价值的。你按照攻略来，绝对没错。”叶小雨劝导秦风，他是真心帮助秦风，想要缩短彼此差距。万族大陆是唯一途径，放心吧，我能追上，到时候带你升级。”秦风信誓旦旦保证道：“切，就你！”别拖姑奶奶，我后腿就不错了，早点休息。挂了。叶小雨说完，直接挂断电话。秦风听着电话传来的忙音，脸上露出笑容，目光却无比坚定。还来得及，这一世他绝对不会让悲剧发生。秦风犹记得，叶小雨是在两周后发生意外，在万族大陆被堵在复活点，接连死亡十次，精神印记消失。现实中，叶小雨也不告而别。秦风找了好久，杳无音讯。小雨，无论是谁敢伤害你。我都要让他付出惨痛代价。秦风来到窗前，打开窗户，晚风吹拂，无尽的夜色下，他要掌控一切。005。
经验转换，隐藏 BOSS， 一夜无话。第二天，清风早早醒来，洗漱一番，简单吃过早餐，第一时间进入万族大陆。清风直奔青青草原，魔化野兔领地。此时这里冷清不少，这一批进入的冒险者大都提升到二级以上，离开了这片区域，只有零星几个冒险者被魔化野兔追得抱头鼠窜。第一，这时清风收到一条好友申请，是叶小雨，清风立即同意。叶小雨。秦风，听说你们新手村有个傻波一，一直在猎杀魔化野兔，你有见过吗？秦风看着叶小雨发来的私聊，一时间沉默。叶小雨说的这个傻波一似乎就是自己，难道自己这么出名了吗？秦风没见过，肯定不是我们新手村的。秦风义正言辞，打死也不能承认。叶小雨，你快点升级，我已经七级，不出意外，明天就能出新手村了。秦风，好。秦风知道几个新手村隐藏任务，可惜叶小雨实力太弱。根本不是他能完成的。秦风关闭私聊，继续猎杀魔化野兔。嗡、哦，光芒闪烁，一只魔化野兔刷新在秦风面前。秦风二话不说，直接提刀杀了过去。走位闪躲，攻击。秦风操作无可挑剔，简直是天花板级别。只可惜攻击弱，攻速低。秦风斩杀一只魔化野兔也要十秒的时间。偶尔有路过冒险者认出秦风，见他还在猎杀魔化野兔，不由好奇，这是不是隐藏任务？可他们观察了半天，秦风一直在猎杀魔化野兔，毫无变化。大家不再浪费时间，更加肯定这家伙就是个傻叉。论坛上关于秦风屠杀新手村魔化野兔的帖子冲到热度第一。18888号新手村惊险变态，疯狂屠戮魔化野兔，是道德的沦丧还是人性扭曲？小白兔地心生，魔化野兔珍惜生命，远离傻波一。刚开始大家纷纷猜测是什么隐藏任务，有人也好奇尝试了一番。但很快得到了结论，这家伙就是一神经病。秦风并没有被这些议论影响，依旧兢兢业业、一丝不苟地猎杀魔化野兔。渐渐的，秦风已经麻木了。机械般走位，下意识地挥动长剑。秦风已经不知道猎杀了多少魔化野兔，直到升级信息出现：你等级超过魔化野兔二级，只能获得一点经验值；万倍经验增幅，你获得一万点经验值；你等级提升到五级，获得四点自由属性点。秦风不由停下手中动作。活动酸痛的手腕，四级提升到五级，需要猎杀四千只魔化野兔。也就是说，秦风今天已经猎杀四千只魔化野兔，还差不到三千只就能凑够一万只。上一世那家伙是怎么做到的？秦风不禁吐槽，不由敬佩第一个猎杀一万只野兔的那家伙。下线休息，明天继续。秦风撑不住了，他怕继续猎杀下去自己会疯掉。秦风果断下线休息。第二天，秦风上线继续猎杀魔化野兔。新手村冒险者数量明显少了很多，已经有冒险者等级提升到了十级，离开新手村。秦风并不着急，依旧继续猎杀魔化野兔。偶尔经过的冒险者见到秦风，已经由嘲讽转变敬佩。不过大家依旧没有过多关注，早点离开新手村，前往王城转职才是正道。秦风依旧沉浸在猎杀魔化野兔之中，感觉不到时间流逝。秦风已经五级，伤害提升，猎杀魔化野兔更加轻松。此时的秦风。已经能够同时面对七只魔化野兔的围攻，依旧游刃有余，这大大提高了猎杀效率。不知过了多久，又是一只魔化野兔惨死在秦风剑下。期待的提示信息终于出现：你击杀魔化野兔，获得一点经验值；万倍经验增幅，你获得一万点经验值；你击杀了一万只魔化野兔，触发隐藏奖励 S S S 及天赋经验转换。警告：由于你大量屠戮魔化野兔，惹怒魔化野兔王，你将遭到魔化野兔王的追杀。秦风正沉浸在喜悦之中，突然出现的警告信息让他一愣：“魔化野兔王，上一世也没听说过会出现这家伙。”好！忽然一声不知名嘶吼，秦风脚下土地翻涌，一个庞然大物出现。那是一只巨大魔化野兔，体型堪比汽车，灰褐色毛发随风飘扬，嗜血的双眸死死盯着起风，三瓣嘴张开，露出锋利的獠牙。十级精英 BOSS， 秦风吓了一跳，这家伙竟然是和新手村四大 BOSS 一个级别的存在。BOSS 也分等级，头领、精英、稀有、史诗。眼前的魔化野兔王正是十级精英 BOSS。秦风根本不是这家伙的对手，立即使用经验转换天赋，你获得 SSS 级天赋经验转换。经验转换 SSS 级特殊天赋为一，可以将经验值转化为属性，十万经验转化为一点自由属性点，说明特殊天赋没有学习数量限制。秦风此时积累了 2,950 万点经验值，没有丝毫犹豫，全部转化为自由属性点。经验转换，你获得295点自由属性点。
，分配属性。对秦风而言，提升攻击速度、物理伤害、物理抗性和生命值才能发挥最大战力。你消耗100点自由属性点，攻击速度加一，当前攻速 1.5 你消耗100点自由属性点，物理伤害加100当前物理伤害126你消耗50点自由属性点，物理抗性加50。当前物理抗性53你消耗45点自由属性点，生命值加450。当前生命值550秦风快速将自由属性点分配完成。好，这时一声怒吼，魔化野兔王巨大的身形冲撞而来。秦风在想躲避已经来不及，只好将长剑横在身前。轰！一声轰鸣，秦风倒飞出去，胸前剧痛，血量也损失了27点。还好，在接受范围。秦风松了口气。迅速起身，展开反击，寒芒闪烁，秦风攻击速度达到了 1.5 一秒钟攻击 1.5 次，提升了一大截。秦风剑法如电，两剑斩落，噗！魔化野兔王皮毛绽开，鲜血飞溅，负四十六 ，miss！ 秦风两次攻击，竟然只命中了一剑。魔化野兔王应该有闪避天赋，好在防御并不强。秦风有把握击杀， 006斩杀兔王，隐藏副本，好。魔化野兔王吃痛，目光森寒，利爪如同锋利匕首刺向秦风。秦风身形闪烁，轻松避开，手中的攻击却没有丝毫停顿。寒芒闪烁，秦风身法如电，攻击如同潮水，连绵不绝。这头魔化野兔王勉强让秦风提起几分兴致，认真对待。负四十五，负四十六 ，miss， 负四十七，一道道伤害数字飘出。魔化野兔王闪避超高。可是面对秦风潮水般的攻击，却也无可奈何。好，魔化野兔王也察觉到了秦风恐怖，迅速后退，怒吼一声，周身魔法波动，魔法攻击。秦风目光一凝，没想到这个魔化野兔王竟然拥有魔法攻击手段。呼，魔化野兔王血盆大口张开，狂风呼啸，凝聚成一道利刃，斩向秦风。风系魔法基础攻击手段，风刃。狂风呼啸，风刃迅速斩向秦风。如此距离。秦风根本无法闪躲，噗嗤，负一百一十三。秦风胸前出现一道恐怖伤口，血量更是掉了一大截。大意了，秦风没有增加魔法抗性，魔化野兔王对的伤害极高。秦风受伤，不但没有退缩，反而迅速逼近魔化野兔王，不能给这家伙继续施展魔法的机会。魔化野兔王看着冲上来的秦风，目光冰冷，戏血。这个人类竟然还敢主动攻击，简直就是找死！呼，风元素涌动。一发风刃再次凝聚，秦风急速冲向魔化野兔王，目光微微一凝，就是现在！长剑呼啸，秦风一剑刺向魔化野兔王口中，当，长剑和牙齿碰撞，发出清脆撞击声。魔化野兔王刚刚凝聚成型的风刃瞬间消散，打断。这是一种非常玄妙的攻击手段，对时机的把握非常苛刻，即便到了后期，也只有极少数强者才能做到。魔化野兔王周身风元素瞬间溃散，目光呆滞。显然，他也是第一次遇到这种情况。秦风却不会给他思考的时间，长剑舞动，招招瞄准魔化野兔王要害。负四十七 ，miss。负四十六，负四十六。魔化野兔王血量疯狂掉落，瞬间只剩下不到三百的血量。魔化野兔王终于反应过来，拔腿就跑，想走。秦风不屑，立即追上，长剑瞄准魔化野兔王防御薄弱的臀部。不对，秦风看着魔化野兔王微微放缓速度。身形弓起，心中顿时有种不好预感，几乎没有丝毫犹豫，秦风放弃攻击，身形扭转，呼，狂风呼啸，魔化野兔王后腿狠狠踢出，那恐怖的速度甚至引来阵阵音爆。果然，这魔化野兔王还有后手，可惜被秦风识破了。死吧！秦风冷笑，一个滑铲来到魔化野兔王腹部，长剑狠狠划过，噗，鲜血喷溅，魔化野兔王痛苦嘶吼，翻倒在地。肠子流出，血量狂降，只是挣扎了片刻，便一命呜呼。你越级斩杀十级精英 BOSS 魔化野兔王，获得480点经验值，万倍经验增幅，你获得480万点经验值。你斩杀新手村隐藏 BOSS， 声望加十。提示信息闪烁，秦风经验值涨了一小段，竟然没有升级。秦风微微失望。秦风现在已经五级，升级需要五千万点经验值，即便有万倍经验增幅，但提升十倍的升级经验。依旧让秦风感到压力。前往十级魔兽区域，猎杀血魔狼。秦风已经获得经验转换天赋，不可能在猎杀魔化野兔浪费时间。而且秦风现在实力提升，猎杀十级血魔狼轻而易举。
。秦风看向魔化野兔王掉落物品，天赋石转至卷轴。秦风惊讶，这魔化野兔王竟然掉落了一颗地级风元素天赋石，一张风系魔法师转至卷轴。冒险者转职有两种途径，一是前往大城市，通过职业殿堂转职；第二就是使用转职卷轴。获得风元素天赋，等级提升到十级，就可以使用风系魔法师转职卷轴，转职成风系魔法师。秦风还可以学习两个天赋，但风元素天赋并不是首选。秦风的目标是隐藏职业，并不想转职风系魔法师，先留着吧。秦风收起风元素天赋石和转职卷轴，除此之外，还有一张地图、一颗一级风灵石以及十枚金币。一级风灵石可以镶嵌装备，增加 1% 的风系魔法伤害，也是不可多得的宝贝。秦风好奇的是那张地图，隐藏副本，药王谷路径图，新手村隐藏副本需十级才能使用。秦风欣喜，首次探索副本必定获得丰厚奖励。秦风并没有听说过有关这个副本的消息，看来新手村果然藏有很多秘密。秦风只知道一个新手村没有被探索的奖励。新手村四大 BOSS， 新手村四大 BOSS 和这个魔化野兔王是一个级别的存在，十级冒险者根本无法斩杀。前世有一个财阀。发动了整个新手村冒险者，付出惨痛代价，也只不过斩杀了一头 BOSS。可面对剩余三头 BOSS， 财阀已经无力斩杀，还引来新手村护卫围攻，只能作罢。很多冒险者想要转职后再来斩杀新手村 BOSS， 可当他们离开新手村后，再也无法返回。现在，秦风获得万倍经验增幅和经验转换天赋，完全有能力斩杀这四大 BOSS。不过在此之前，要先提升实力。秦风来到魔化野兔王巨大尸体前。撬开头颅，取出一颗青色晶核，这是魔核 ，BOSS 级魔兽才拥有，是一种稀有材料。秦风不再理会魔化野兔王尸体，离开青青草原。这已经是新一批冒险者进入永恒大陆第四天，这里几乎已经看不到冒险者。不过也有意外，一旁一名晚加入万族大陆的冒险者目睹了秦风猎杀魔化野兔王全过程，愣在原地，目瞪口呆。天哪，我看到了什么？一头堪比汽车的兔王，一名实力变态的冒险者。他现在只后悔自己是个穷鬼，没钱开通录像功能。要是录下这个视频，肯定火爆论坛。万族大陆拥有录像功能，但想要开通需要花费十万金币。除了一些大势力和财团，普通冒险者根本拿不出这么多金币。就算能拿出，也不会浪费在一个可有可无的功能上。新手村果然还有隐藏秘密啊！那人一声惨叫，没有注意到身旁刷新出的魔化野兔，瞬间被群殴致死。可怜他刚刚提升到二级，只能从头再来。不过他没有立即升级，而是登录论坛发布了一篇帖子：“幺八八八八号新手村惊天隐秘，堪比汽车的兔王，实力恐怖的强者。原来兔子哥不是变态。”这篇帖子并没有引起关注，见证者只有楼主一人。很多冒险者为了博人眼球，编撰故事。显然这篇帖子也被当成了杜撰。007， 屠戮魔狼四人小队。很快，秦风来到了血狼岭，血魔狼领地。血魔狼是十级魔兽。只有几支冒险者队伍在外围猎杀血魔狼。现在新手村冒险者大都是七到八级，集中在荆棘丛林猎杀獠牙野猪。秦风不想被打扰，血狼岭是绝佳的练级点。秦风不想在外围和冒险者抢怪，前往血狼岭深处。兄弟，要组队吗？正好我们队伍还缺一个人。一名冒险者见秦风只身一人，主动发出组队邀请。秦风打量那人，体型魁梧，手持扩剑，等级九级。已经是新手村冒险者中的佼佼者了。秦风开口道：“我只有五级，你也要？”壮汉脸色顿时冷了下来，不耐烦挥了挥手：“靠，还以为是个强者，没想到个是神经病，五级就敢跑到血狼岭。”队长，那家伙往血狼岭深处去了，要不要提醒一下？一旁手持弓箭的妹子见秦风只身一人深入血狼岭，于心不忍：“提醒个屁！这样的脑残，我们能救一次，还能救他一辈子吗？”另一名队员也是一脸不屑。真把这当成游戏了？五级只身猎杀血魔狼，他们四人九级精英小队也只能勉强对付落单的血魔狼。几人的谈话清晰落入秦风耳中，秦风并不在意，有意避开落单的血魔狼，进入血狼岭腹地。这里已经看不到冒险者了，成群的血魔狼游荡。嗷、哦、呜！一声狼嚎，一头血魔狼注意到秦风，飞扑而来。来得好！秦风不退反进，提剑杀了上去。当。秦风长剑格挡掉血魔狼的飞扑，长剑迅速斩下，负106血魔狼吃痛，哀嚎一声，血量直接掉了四分之一。秦风不给血魔狼反扑机会，又是接连三剑，负104负106负 104, 负104
，你越级斩杀十级血魔狼，获得二十五点经验值；万倍经验增幅，你获得二十五万点经验值。四剑，秦风轻松斩杀了血魔狼，不过秦风并不满足，经验转换提升实力，秦风将刚获得五百万经验值再次转化为五十点自由属性点，先增加攻击速度。秦风将50点自由属性点全部增加到攻击速度上，你消耗50点自由属性点，攻击速度加 0.5 当前攻击速度 2.0 2.0 的攻击速度每秒攻击两次，特殊属性最难提升，恐怕还没有哪个新手冒险者能够将攻速提升到如此恐怖的程度。2.0 的攻击速度对付血魔狼足够了。嗷、哦！这时一声狼嚎，周围四头血魔狼飞扑而来，秦风丝毫不惧，主动出击。秦风身形飘忽，四头血魔狼联合攻击，连他衣角都没有触碰到。而秦风的攻击却势如潮水，逼得四头血魔狼连连后退。秦风毫无压力，轻松解决掉这四头血魔狼，收获一百万点经验值。再来，秦风主动出击，杀向狼群，独自一人面对七头血魔狼的围攻，丝毫不弱于下风。丝滑的走位，高超的伤害，这不像是战斗，反而像是一种艺术。嗷、哦、呜！血魔狼凄厉的哀嚎声回荡，秦风屠戮成功引起了狼群注意，无数血魔狼如同潮水般汹涌而来。秦风渐渐感到一丝压力，继续提升攻击。秦风一边斩杀嗜血魔狼，一边开启经验转换，获得自由属性点全部增加到物理伤害上。秦风攻击不断提升，由最开始的四剑斩杀一头血魔狼，到三剑斩杀一头血魔狼，紧接着是两剑斩杀一头血魔狼，最后一剑秒杀。秦风物理伤害提升到了恐怖的450点，血魔狼根本挡不住秦风一击。秦风不再继续提升属性，专心猎杀血魔狼，获取经验值。嗜血魔狼哀嚎声、怒吼声回荡。此时血狼领腹地，遍地魔狼尸体，鲜血甚至染红了大地。如此惨烈的一幕，不但没有吓退血魔狼，反而彻底激发了他们嗜血的兽性。无数血魔狼大军如同潮水般汹涌而来，就连血狼领外围的血魔狼也受到召唤。纷纷赶往腹地，加入战斗。血狼岭外围，刚刚邀请秦风加入的四人小队，看着空旷的血狼岭，一脸疑惑：“队长，怎么回事？血魔狼怎么不刷新了？”一人看着空旷的血狼岭，不解问道。壮汉摇了摇头，神色凝重：“不是不刷新了，而是周围血魔狼全都跑到了腹地。难道血狼岭腹地发生了什么事情？去看看。”走，四人一拍即合，谨慎的前往血狼岭腹地。随着四人深入。不时有阵阵凄厉狼嚎声传来，弓箭手妹子不由头皮发麻，握紧长弓，担忧道：“不会是有强大 BOSS 在猎杀血魔狼吧？”另外三人没有说话，愣在原地，看着眼前血腥一幕，身形忍不住颤抖。只见空旷的血狼岭，血魔狼尸体堆积成山，血流成河，宛若炼狱。队长，还继续前进吗？一旁的瘦弱男子声音都在颤抖。壮汉咬了咬牙，点头道：“继续，有危险，我们及时撤退。”壮汉也害怕，但富贵险中求，这说不定是个机遇。四人壮着胆子继续前进，凄厉的狼嚎声越来越近，周围无数血魔狼身形闪烁，直奔远处战场。而诱发这一切的，竟然是一名人类冒险者。四人不禁瞪大双眼，不敢置信。队长，是是那个五级冒险者。弓箭手妹子一眼认出秦风，手指秦风，声音颤抖：“真，真是那家伙。”壮汉也认出了秦风。他做梦也没想到，这家伙不是神经病，而是真正恐怖的强者。紧接着，壮汉又是无比懊恼，当时秦风有意进队，竟然被他拒绝了。要是牢牢抓住这个大腿，他们升级岂不是飞快？嗷、哦、呜！忽然，一声愤怒的狼嚎从几人身旁传来。几头外围的嗜血魔狼发现了四人小队，把他们当成了秦风同伙，怒吼着飞扑而来。不好，快逃！壮汉大惊失色，可已然来不及，四人瞬间被狼群淹没。连一声惨叫都没有发出，直接回到了复活点。零零八路遇 BOSS 大将无名，嗷、哦、呜！一声凄厉的惨叫，最后一头血魔狼惨死在秦风剑下。秦风手持长剑，站在堆积的血魔狼尸体上，举目四顾。血魔狼竟然不再刷新了，秦风不禁松了口气，心神俱疲。他已经猎杀了一万多头血魔狼，等级更是提升到了八级。秦风实力是强大，但也顶不住血魔狼潮水般不眠不休的进攻。新手长剑更是摧毁。秦风此时装备的长剑是血魔狼掉落的一柄黑铁长剑，装备也分品质：黑铁、青铜、白银、黄金、暗金、仙器。黑铁是最低品质的装备，但也远超新手长剑。已经七级了，
，明天争取提升到十级，斩杀新手村四大 BOSS。秦风已经七级六千多万经验值，马上就能提升到八级。秦风看着满地的血魔狼尸体，一阵心疼。血魔狼的狼皮、狼牙都是可以换钱的，可这么多血魔狼，秦风已经懒得浪费时间收集。返回新手村，下线休息。秦风离开。不时遇到冒险者小队，警惕地向血魔狼腹地探索。这些都是在血狼岭外围猎杀落单血魔狼升级的队伍。因为秦风缘故，导致血魔狼不再刷新。大家纷纷猜测血魔狼腹地有重大变故，好奇探索。可血魔狼腹地遍地狼尸，震惊的众人无以复加。天哪，这里到底发生了什么？血魔狼不是新手村最强大魔兽吗？什么怪物能够屠戮这么多血魔狼？我怎么感觉这些血魔狼被利器所伤？会不会是冒险者？兄弟，你开玩笑呢？新手村有这么强大的冒险者吗？肯定是 BOSS。众人议论纷纷，猜测到底是谁屠戮了血魔狼。可紧接着，讨论声停止了，大家疯狂采集血魔狼尸体。这些可都是金币啊！这泼天的富贵终于砸到了自己头上。秦风一路哼着小曲，很快来到了荆棘丛林。这里是八级獠牙野猪的领地，也是当前冒险者最集中的练级点。可此时，这里的冒险者疯了般涌向血狼岭，秦风不禁疑惑：他刚从血狼岭离开，难道那里刷新 BOSS 了？秦风连忙拦住一名冒险者，好奇问道：“兄弟，你这是干嘛去？抢夺材料啊？你没听说吗？血狼岭发生变故，无数血魔狼被屠戮殆尽，大家都是去采集材料的。兄弟，你也赶紧去吧。”那人说完，挣脱秦风，迅速跑开。秦风无语的摇了摇头，还以为是有 BOSS 刷新呢，原来是为了采集材料。秦风并不感兴趣。那些血魔狼就是自己杀的。好，秦风正准备离开，荆棘丛林深处突然传来阵阵怒吼。BOSS， 秦风眼前一亮，这怒吼声绝对是 BOSS 无疑。秦风来了兴趣，赶往怒吼声传来方向。荆棘丛林深处，轰隆隆，地面微微震颤，一头体型巨大的獠牙野猪正在疯狂冲撞，攻击一名冒险者，是一头头领级别的獠牙野猪 BOSS。秦风来了兴趣，不是这头獠牙野猪。而是那名冒险者，那是一名十级冒险者，手持双剑，一身装备品质不低。那人面对獠牙野猪攻击，身形狼狈，但丝毫不慌，攻击更是干净利落，每次出手时机恰到好处，而且都是瞄准獠牙野猪要害。高手，秦风一眼看出眼前冒险者不简单，只可惜攻击太低，不能对獠牙野猪造成太大伤害，落败是早晚的事情。兄弟，需要帮忙吗？秦风并没有立即出手。毕竟这头獠牙野猪是对方发现的。好，无名这才注意到秦风，立即发出组队邀请。无名很是着急，他有把握磨死这头獠牙野猪，可一会有个重要会议，他马上就要迟到了。正好秦风的出现可以帮他尽快斩杀这头畜生。你收到无名组队邀请，是否同意？一道提示信息出现，秦风不禁愣住了。无名，大将无名。秦风打量眼前家伙，出手风格的确很像军人。上一世。万族大陆入侵蓝星，正是无名大将。为了争取时间，率领十万将士，血肉铸就长城，以生命为代价，硬生生给人类争取了一个月的发展机会。可惜最后一战，无名和十万将士全部惨死，连一块尸骨都找不到。秦风没想到，他竟然和无名同一个新手村。秦风立即同意了无名的组队邀请。无名也注意到秦风的信息，开口道：“兄弟，你等级太低，不是这家伙对手啊，躲远点，让你分点经验。”无名并没有将秦风踢出队伍，专心对付獠牙野猪。轰！无名一个不查，被獠牙野猪击飞。紧接着，大地震颤，獠牙野猪发动技能野蛮冲撞。无名面色一变，连忙举剑格挡。轰隆！又是一声轰鸣，无名倒飞出去，重重摔在地上，血量更是见底。獠牙野猪乘胜追击，再次发动技能，战争践踏。完了！无名心生绝望，没想到一时大意。竟然栽在一头 BOSS 手中。这时，秦风身形一闪，挡在了无名面前。无名诧异，连忙提醒道：“兄弟，快闪开！你不是对手。”秦风不为所动，双手握剑，腰部发力，斩向獠牙野猪。而这时，獠牙野猪战争践踏也落下。轰隆，咔嚓，一声轰鸣，秦风手中长剑不堪重负，应声碎裂，双臂刺痛，连连后退。而獠牙野猪也不好受。巨大力量直接将他震得跌坐在地，头顶也冒出一个高额伤害，负三百二十一。我靠！无名爆出粗口，眼前这家伙等级只有七级，攻击竟然如此恐怖。獠牙野猪 BOSS 防御惊人，无名全伤害加点
，算上武器也只能造成七十多点伤害。而秦风一击，竟然打出了三百多伤害。兄弟，接剑！无名见秦风长剑碎裂，连忙将手中长剑扔给秦风，退出战场，喝药恢复血量。好剑！秦风接过无名扔来的长剑，竟然是一柄攻速加 0.1 的青铜武器。秦风手持长剑，和獠牙野猪缠斗在一起，好强！无名惊讶，秦风的攻击已经让他震撼了，可现在秦风的战斗技巧丝毫不弱于自己，绝对是个隐士高手。无名惊讶，同时开启录像功能，认真观察秦风打斗。009， 无名震惊，高层会议，轰轰，阵阵轰鸣，寒芒闪烁，秦风的操作行云流水，毫无破绽。无名看得暗暗心惊，他还是小瞧秦风了。无名自认为这种操作他根本做不到，如果秦风和他动手。他恐怕一回合都撑不到。轰隆，又是一声轰鸣，秦风和獠牙再次碰撞，双方纷纷后退。此时，獠牙野猪双目血红，显然已是暴怒。獠牙野猪血量已经降到十分之一，继续下去必死无疑。轰轰，地面发出阵阵轰鸣，獠牙野猪疯狂刨击地面，这是发动技能野蛮冲撞的前兆。不好，无名面色微变，他知道这个技能的强大，连忙提醒秦风，他要发动技能，快躲开！秦风目光微微眯起，神色凝重，没有理会无名的提醒，不退反进。这家伙要干嘛？无名满是疑惑。秦风这时候冲上去和送死无疑，就是现在。而秦风却是一声轻喝，冲到獠牙野猪面前，双手握剑，腰部发力，长剑用力斩落。轰！一声轰鸣，獠牙野猪刚刚凝聚的强大气势荡然无存，就像是准备了半天的前戏，马上就要爆发，可突然间尾了，技能被打断了。一旁的无名目瞪口呆，脑海中满是疑问：这家伙是怎么做到的？秦风的强大再一次刷新了他的认知。显然，刚才攻击是秦风有意为之。獠牙野猪技能被打断，瞬间泄气，战力大打折扣。而秦风却抓住时机，手中长剑嗡鸣，寒芒闪烁。秦风身法宛若游龙，密集的剑法如同雨点般落在獠牙野猪身上。吼！一声凄厉哀嚎，獠牙野猪血量瞬间清零。庞大的身躯轰然砸落，瘫倒在地。你越级斩杀十级獠牙野猪头领，获得120点经验值，万倍经验增幅，你获得120万点经验值。提示信息闪烁，秦风的经验再次涨了一截，距离提升到八级还差一千多万点经验值。变态，这家伙太变态了！一旁无名紧盯着秦风，脑海中只有这个词能够形容秦风的强大。糟了，会议要迟到了！无名惊呼一声，来不及和秦风客套。秦风小兄弟，加个好友，以后有时间联系。无名发出好友申请，不等秦风开口，直接原地下线消失。秦风愣在原地，什么情况？獠牙野猪头领的战利品也不要了？秦风有些不好意思，这次斩杀獠牙野猪头领也是占了无名的便宜。秦风查看獠牙野猪头领掉落物品，一颗一级物理防御宝石，一件护甲，一本技能书，十枚硬币。护甲需要冒险者实际完成第一次职业转职才能装备。技能书是獠牙野猪刚刚施展的战争践踏，属于战士类技能。这几件物品，秦风基本都用不到。算了，等无名上线再交给他。秦风返回新手村，退出万族大陆，返回现实世界，在野外也可以下线，但有可能遇到危险。这都是冒险者付出生命换来的教训。即便新手村不会出现未知的危险，但秦风也不会冒险。现实世界，华夏东部战区，军方会议室。凡是能坐在这里的，肩膀上都有几颗星。都是军方高层将领，会议室寂静，落针可闻。有人不时看向手腕的手表，面露不满。这时，会议室大门推开，无名气喘吁吁地出现在门口。报告，无名深吸口气，站直身体，恭敬道：“对不起，我迟到了。”众人目光全都看向无名，神色不悦。这已经不是无名第一次迟到了。手座上，精神矍铄的老者只是微微颔首，找个位置坐下吧。是，无名再次敬了一礼。找了个靠后的位置坐下，首座老者见人都到齐，开口道：“先简单汇报一下情况。”一名中年男子起身，衣装笔挺，神色一丝不苟，看了眼手中材料，开口道：“最近万族大陆一共有三件关注的事情。一，我们东方联盟这边，樱花国有些小动作，要求取消上供，并让我们提供修炼资源，抵御魔兽。”男子话音刚落，顿时引来众人不满：“取消上供，还让我们提供资源？这群卑鄙小人长得丑，想的还挺美。”说话的是一名络腮胡壮汉，目光中是掩饰不住的杀意。真不知道东方联盟是谁说了算了，我看是该给这群跳梁小丑一个教训了。众人你一言我一语
表达的思想出奇的一致。战，安静！首座老者神态威严，打断众人：“先不要轻举妄动，盯紧樱花国动作。如果敢有逾越之举，不用请示，直接动手。”老者说完，看向一旁的金兽男子。金兽男子立即点头应道：“明白。”老者看向汇报的中年男子：“其他两件事呢？”中年男子继续汇报道：“另外两件事和帝王联盟有关。帝王联盟第一高手麦克白。”成功斩杀三百级精英 BOSS， 第一个完成职业五转。据说背后有神秘势力支持。中年男子话音落下，再次引起不小轰动。冒险者已经被卡在三百级五转数年，五转转职试炼需要独自击杀石头三百级精英 BOSS。三百级精英 BOSS 实力恐怖，各大势力耗费巨大资源培养手下精英，可从未成功过。没想到帝王联盟的麦克白第一个做到了。万族大陆中势力众多，错综复杂，帝王联盟得到神秘势力支持。这件事也并不奇怪，众人议论声逐渐停歇。中年男子继续道：“第三件事也发生在帝王联盟。帝王联盟一座矿产被矮人族霸占，双方爆发了战争，帝王联盟惨败，放弃了那座矿脉。”众人神色凝重，这已经不是人类和万族大陆种族爆发的第一起冲突，但结果毫无意外，全都是人类惨败。人类在万族大陆想要立足，只能依附于其他强大种族。东方联盟和兽人族合作，帝王联盟和精灵族合作。万国联盟和巨人族、亡灵族合作。中年男子汇报完毕，重新落座。首座老者环视众人，开口道：“大家各自汇报一下这段时间在万族大陆的情况。”众人一一汇报，并没有什么值得关注的事情。很快就到了无名这里。零幺零拉拢秦风，嗜血狼王。无名起身，还未开口，就被一名中年男子打断：“你就不用汇报了，浪费时间。”中年男子神态和无名有几分相似。眼神中却满是失望和怒火。无名的父亲吴长生，无名在新手村已经待了一年多，为的就是寻找新手村隐藏任务，可并没有什么重大发现。无名惧怕的瞄了眼吴长生，站直身体，这一次我有收获。楚老，我申请投影。无名看向首座的老者，请示道。楚老点头同意。无名立马连接投影设备，一则视频出现，正是秦风和獠牙野猪的战斗。刚开始大家并未在意，可看到秦风的打斗。顿时来了兴趣，大家都是身经百战，目光毒辣，一眼看出秦风不是普通人。尤其是秦风打断獠牙野猪技能，更是一脸震撼，竟然还能这样！一人喃喃自语，神色陷入沉思。技能可以被打断吗？秦风的攻击显然是刻意为之。无名看着众人震惊的神色，一脸得意，没想到意外遇到的这家伙让自己风光了一把。楚老开口道：“刚刚打断技能的攻击，回放一下。”无名点了点头。立即回放视频，停！楚老命令暂停，视频定格在秦风打断獠牙野猪头领释放技能的刹那，不是技能，是普通攻击。大家再三确认，秦风只是使用普通攻击打断了獠牙野猪的技能。万族大陆中的确有可能打断施法技能，但那都是控制类技能。视频中的年轻人竟然用普通打断了獠牙野猪的技能，高手，这绝对是一个高手。我遇到过这种情况，可那是机缘巧合下成功。不是有意为之。一名脸上有着一道刀疤的男子认真分析着视频，开口道：“刀疤男是军区第一高手，兵王级别的存在。”楚老看向刀疤男：“你能认出这家伙的攻击路数吗？”视频继续回放，刀疤男仔细观察，确定道：“没有攻击路数，他应该不是鼓舞世家，好像是身经百战，自然而然积累的战斗技巧。”刀疤男的话让众人疑惑：民间有这样的高手吗？或者说，这个年轻人是其他军区培养的天才？楚老看向一旁金兽男子，开口道：“查。”金兽男子立即取出仪器，人脸识别，很快找到了秦风的资料。秦风十七岁，云山市人，父母对云山市有过不小的贡献。十年前意外出事，秦风孤身一人，依靠救济，独自生活。秦风就读于云山学院，成绩良好，并无突出特长。于四天前进入万族大陆。秦风的资料平平无奇，没有任何特殊。刀疤男再次看了遍视频，开口道。看来只有一个可能，这小子在万族大陆中获得了和战斗有关的强大天赋。几人同意的点了点头。楚老也开口道：“是个人才，而且背景也很快干净，拉拢过来。”楚老看向无名，命令道：“这件事你负责。还有，你也不要老是待在新手村了，和这个秦风一起转职。”无名听到前面的话还挺开心，可没想到楚老亲自开口让他离开新手村。无名猜测新手村肯定还有秘密。但现在楚老都发话了，他也只好应允。会议散去，无名第一时间连接万族大陆。可此时秦风已经下线，好在
。秦风同意了无名好友，看来只好明天再找这家伙了。无名无奈，下线休息。一夜无话。第二天，秦风早早连接万族大陆。秦风已经得知叶小雨今天就能提升到十级，前往城市转职，这让秦风感到紧迫。今天必须猎杀新手村四大 BOSS， 看看有什么隐藏奖励，之后前往城市寻找叶小雨。秦风有了决定。离开新手村，直奔血狼岭。秦风目标不再是那些血魔狼，而是血魔狼的头领——嗜血魔狼王。嗜血魔狼老王，十级精英 BOSS， 也是新手盾四大 BOSS 之一。另外三大 BOSS 分别是剧毒魔蛛、大地暴熊和火焰之灵。很快，秦风来到血狼岭，血魔狼再次刷新，周围的冒险者也多了起来，全都是组队猎杀血魔狼的。秦风没有理会这些人，直奔血狼岭深处。一路上。不断有嗜血魔狼涌来，秦风也不客气，强势斩杀。这次秦风不是猎杀血魔狼升级，没有在原地逗留，一路冲杀，向血狼岭深处前进。你越级斩杀血魔狼，获得23点经验值，万倍经验增幅，你获得23万点经验值。你等级提升到8级，获得4点自由属性点。提示信息闪烁，秦风等级提升到了8级。秦风已经来到血狼岭深处，这里是一片乱石堆，一头体型庞大。血红色毛发的狼王正趴在一块岩石上晒太阳，血红色毛发在阳光的映照下格外鲜艳。嗜血魔狼王身旁还有四头银色的血魔狼头领护卫，终于找到这家伙了。秦风目光闪烁，上一世这嗜血魔狼王是无数新手玩家的梦魇，根本无法招惹的存在。即便有一位富豪发动整个新手村玩家击杀了一次嗜血魔狼王，可以付出惨重代价，更是引得新手村护卫追杀。最后那名富豪也是销声匿迹，我倒要看看你到底有多强。秦风的目标不仅仅是嗜血魔狼王，而是新手村四大 BOSS。秦风取出长剑，这还是无名借给他的，还没来得及归还。秦风还未靠近，就已经惊动了嗜血魔狼王。嗜血魔狼王睁开血红色双眸，嗜血残暴，只是冷漠的扫了眼秦风，便失去了兴致，重新低下头假寐。身旁的四头血魔狼护卫起身，缓缓向秦风走来。靠！看不起我！秦风恼怒，他竟然被这头嗜血魔狼王给无视了。也好，先拿着四头血魔狼护卫开刀。血魔狼护卫只是十级头领 BOSS。秦风不屑，手握长剑，主动冲向血魔狼护卫。剑芒闪烁，秦风毫无花哨的一剑斩向最近的血魔狼护卫。那血魔狼护卫面露不屑，不闪不避。可当秦风长剑落下，他顿时面色大变，发出凄厉的哀嚎。负三百一十八，秦风一剑。差点要了那家伙半条命，不等血魔狼护卫有所反应，秦风剑法如电，又是两道剑影划过。负三百一十一，负三百一十九，鲜血飞溅，那头血魔狼头领只来得及发出一声惨叫，已经倒在了血泊中。仅仅一个照面，秒杀了一头血魔狼护卫。另外三头血魔狼这才反应过来，目光凝重，缓缓后退，将秦风围在中间。巨石上，嗜血魔狼王已经睁开双眼，饶有兴致地观察秦风。零幺幺斩杀狼王，通缉秦风。呼，狂风呼啸，三头血魔狼护卫同时扑向秦风，利爪寒芒闪烁，交织在一起，不给秦风任何退路。哼！秦风冷哼一声，面色平静，身形飘忽，躲过其中一头血魔狼护卫的攻击，同时手中长剑挥舞，一剑阵退身前血魔狼护卫。剑锋一转，寒芒一闪而逝，划过身后血魔狼护卫腹部。哦，鲜血飘洒。血魔狼护卫哀嚎：“趁你病，要你命！”秦风速度极快，那头血魔狼护卫还未反应过来，又是两剑刺出。负三百一十七，负三百二十二，越级击杀血魔狼护卫，获得一百一十点经验值，万倍经验增幅，你获得一百一十万点经验值。电光石火之间，又有一头血魔狼护卫陨落。仅仅两次交锋，两头血魔狼护卫身死，剩余两头血魔狼护卫也意识到眼前人类恐怖，神色惊恐。目光忌惮，不敢轻易攻击。可是，在一旁嗜血魔狼王的淫威之下，两头血魔狼护卫也不敢后退。秦风见这两个家伙不敢动手，主动出击。剑影闪烁，两头血魔狼护卫面对秦风攻击，仓皇逃窜，毫无还手之力。可在秦风灵活的身法、强大伤害之下，两头血魔狼没有坚持两回合，已然倒在血泊之中，不堪一击。秦风踢开身前血魔狼护卫尸体，甩掉长剑血迹，剑尖斜指嗜血魔狼王。接下来到你了，嗜血魔狼王已经起身，露出锋利獠牙，嗜血双眸森然盯着秦风，修长的利爪弯曲轻易刺入身下的岩石。
，轰！一声轰鸣，岩石碎裂，嗜血魔狼王飞扑而来，其速度根本不是那四头血魔狼护卫能够比拟的。秦风也不敢大意，剑身转动，挡在身前，和嗜血魔狼王厮杀在一起。当当，阵阵剧烈撞击，嗜血魔狼王攻击快若闪电，血影闪烁，一时间竟将秦风压制。死了！秦风新手皮甲撕碎，胸前瞬间被染红。秦风损失了四十多点血量，攻击并不致命，但是真的痛。这头嗜血魔狼攻击速度恐怖，远超秦风，恐怕已经接近 3.0。可恶！秦风心中怒骂，忍痛直接撕掉破损的皮甲，赤裸上半身，露出精壮健硕的肌肉。嗜血魔狼王舔了舔利爪上的血迹，嘴角勾起，露出邪魅的笑容。呼！庞大身躯化作一道血影，再次飞扑而来。秦风后退半步，目光死死盯着嗜血魔狼王。长剑甩动，同样杀向嗜血魔狼王。当，一声脆响，嗜血魔狼王修长的利爪死死抓住秦风长剑，另一只利爪直接刺入秦风肩膀。一股腥臭味袭来，嗜血魔狼王张开血盆大口，咬向秦风脖颈。秦风闷哼一声，歪头躲过嗜血魔狼王的獠牙，另一只手握拳砸向是血魔狼王脑袋。轰隆！嗜血魔狼王眼冒金星，头脑昏沉。秦风抽身后退。肩膀汩汩鲜血流出，嗜血魔狼王甩了甩昏沉的脑袋，盯着秦风，嗜血的双眸中满是暴力气息。这头嗜血魔狼王比魔化野兔王还要难缠。新手村四大 boss 果然不简单。别说我欺负你，今天我要赤手空拳打败你。秦风用力一甩，长剑没入地面。不是秦风拖大，他没有剑法天赋。面对魔狼王恐怖的攻击速度，长剑反而成了累赘。嗷、哦、呜！一声怒吼，嗜血魔狼王感觉到了秦风的轻视。再次飞扑而来，这次攻击变得更加凶猛。秦风不闪不避，不顾嗜血魔狼王的攻击，握紧双拳，狠狠砸落，拳拳到肉，利爪飞起，每一次都带起一片血花。秦风不管不顾，拳头结结实实的砸在嗜血魔狼王身上，轰隆，又是一声剧烈轰鸣，双方同时后退，拉开距离。此时，秦风浑身是血，上半身几乎没有一寸完好的肌肤，嗜血魔狼王也不好受。鼻鲜血流出，胸前更是微微下陷。嗜血魔狼王早已没有了先前的张狂，这个人类太诡异了，伤害高，防御和血量更是惊人。嗜血魔狼王缓缓绕着秦风转动，他在寻找秦风弱点。秦风冷冷一笑：“怎么，认怂了？认命吧，今天你必死！”秦风挺起胸脯，拳头握紧，手臂肌肉交错，主动冲向嗜血魔狼王。弱点，嗜血魔狼王双眼放光，他发现了秦风弱点。庞大的身躯一跃而起，和秦风交错而过，獠牙咬向秦风喉咙。秦风却是早有所觉，狼狈翻滚在地，身形已然来到长剑前。嗜血魔狼王面色一变，这才意识到上当了。可嗜血魔狼王身处半空，根本无法闪躲。死吧！秦风一脸冰冷，长剑自下而上划过，瞬间划破嗜血魔狼王脖颈，鲜血入主。卑鄙！嗜血魔狼王砸在地上，目光怨毒地盯着秦风。刚才的缠斗，他血量早已见底，这一剑直接要了他的命。呜、哦！嗜血魔狼王努力扬起脑袋，发出阵阵低沉哀鸣的嚎叫，随后脑袋重重砸在地上，一命呜呼。秦风一头雾水，这嗜血魔狼王最后的咆哮是几个意思？嗷、哦、呜！这时，周围血魔狼怒吼声此起彼伏，远处出现一头头血魔狼，秦风这才了然，嗜血魔狼王原来是在召唤小弟。在嗜血魔狼王看来，秦风已经重伤，再遭到血魔狼围攻，必死无疑。秦风心中却乐开了花，这些血魔狼根本威胁不到他，就是来送经验的。越级斩杀精英 BOSS 嗜血魔狼王获得240点经验值，万倍经验增幅，你获得240万点经验值。你首次猎杀新手村 BOSS， 声望加100提示信息出现，秦风正要查看嗜血魔狼王掉落物品，一道新手村公告出现：幺八八八八号新手村公告，冒险者秦风击杀新手村护法。遭遇新手村护卫通缉，通缉任务：新手村保护机制取消，凡是击杀秦风的冒险者，奖励一阶黄金套装一万金币。突然出现的新手村公告，并没有让秦风意外。果然，击杀新手村 BOSS 会遭到新手村护卫通缉。上一世那名动员整个新手村猎杀嗜血魔狼王的土豪冒险者，应该也是这样消失的。走不出新手村，实力就永远得不到提升。不过，秦风却不惧。嗷、哦、呜！周围狼嚎声回荡。无数血魔狼呼啸而来，秦风却是丝毫不慌，检查嗜血魔狼王和四头血魔狼护卫掉落的物品。012建成令牌，再涂魔狼，十枚金币
，两颗一级宝石 A 级刀法天赋卷轴，隐藏职业狂战士转职卷轴，三张装备打造图纸，一枚金石碎片，还有一块令牌。好东西啊！秦风没想到这头嗜血魔狼王竟然掉落这么多物品，尤其是 A 级刀法天赋卷轴和隐藏职业的转职卷轴。可惜这几样东西秦风都看不上 ，A 级天赋等级还是太低。隐藏职业狂战士强大，但还没达到秦风预期。秦风查看三张装备打造图纸，是一套套装：血狼之刃、血狼战甲、血狼战靴，一阶血魔狼套装。套装效果加 0.2 攻速，正 2% 物理吸血，竟然是增加特殊属性攻速吸血的套装，这绝对是一套极品套装。秦风欣喜收起，目光落到那枚金石碎片和令牌之上。神秘碎片一及其五枚神秘碎片可获得试炼空间。神秘碎片，试炼空间。这是什么东西、啊？秦风一头雾水，他并没有听说过有关神秘碎片的消息，而且还要集齐五枚神秘碎片，就算新手村 BOSS 会掉落，也只是四枚，还差一枚。秦风并没有放在心上，收进包裹，看向最后的那块令牌——建成令。秦风惊呼出声，不敢置信。建成令是极为罕见的道具，冒险者使用可以建立城池，可这东西只有100级以上特殊 BOSS 才能掉落。没想到新手村四大 BOSS 竟然也掉落建成令。蓝星接入万族大陆十几年时间，也只不过十三座城池。毫不夸张地说，这块建成令价值连城。不过，秦风没有出售的打算，他有一个更加疯狂的计划：建成令可以建造一级城池，而新手村也是一级城池。秦风想要取缔18888号新手村，通缉我，这将是你们的末日。秦风冷冷一笑，收下建成令，查看另外四头血魔狼护卫掉落的物品。这四个家伙也是 BOSS。不过只是头领级，四头血魔狼护卫各掉落了一枚金币，一颗一级宝石，有些抠门。嗷、哦、呜，阵阵狼嚎，血魔狼大军已经杀到。秦风不慌不忙，取出血魔狼护卫和嗜血魔狼王的金盒，这才拿起长剑，开始新一轮的屠戮。血魔狼凄厉的哀嚎声回荡。秦风手持长剑，寒芒闪烁，鲜血飘洒，无一头血魔狼能够近身。渐渐的，秦风脚下血魔狼尸体堆积，越来越高。秦风立于尸体之上，长剑舞动，浑身浴血，宛若地狱归来的死神。血狼领异动，再次引起外围冒险者注意。血魔狼怎么又不见了？肯定是那个怪物又出现了。新手村通缉的那个秦风，应该就在血狼岭。走去看看。外围冒险者一拍集合，组成一个个猎杀小队，壮着胆子深入血狼岭。嗷、哦、呜！血魔狼凄厉的哀嚎声越来越清晰，所有人呆愣在原地，毛骨悚然。他们看到了颠覆三观的一幕。周围无数的血魔狼如同潮水般汹涌扑向一名人类，而那家伙立于尸体堆积的山峰之上，浴血奋战。强大的血魔狼如同麦浪一般冲上一波，倒下一波。可这些血魔狼前赴后继，悍不畏死，是要用尸体将这家伙淹没。天哪，我看到了什么？梦，这一定是在做梦。我终于知道昨天遍地狼尸是哪里来的。所有冒险者愣在原地，目瞪口呆地看着这一切。嗷、哦、呜！血魔狼哀嚎声渐渐停歇，潮水般的血魔狼大军渐渐消散，不是退却，而是死绝了。一天时间，这里刷新的血魔狼再次被秦风屠戮一空。不错，竟然又升了一级。秦风看着遍地的狼尸，心情说不出的舒畅。已经九级了，还差一级就能离开新手村。怎么这么多人来围攻我的？秦风目光扫视，众人心中一颤，不由后退一步。此时，秦风赤裸上半身。浑身浴血，狰狞可怖。秦风，他就是新手村通缉的那个秦风，屠杀魔化野兔变态。这时，人群中传来一声激动的呼喊，众人眼前一亮，目光灼灼地盯着秦风，可却没有人敢动手。兄弟们，愣着干什么？杀了他，奖励一套黄金套装，一万金币啊！一辈子吃喝不愁。兄弟们，上，砍死他！人群中，刚才那道声音再次响起，紧接着就见一名壮汉高举长刀，怒吼着冲出人群。可壮汉跑了几步，就感觉不对，周围只有他孤零零一道身影。壮汉不由停下脚步，身后众人岿然不动，那目光就像是看白痴一样盯着他。孤勇者，勇，我看是傻子吧？没看到秦风刚刚屠戮了无数血魔狼，这家伙不会以为自己比血魔狼还要强大吧？啧啧，勇气可嘉。身后众人一脸的嘲讽。壮汉愣在原地，和身后的人群泾渭分明。这时，秦风缓缓走来，咕咚。壮汉恐惧地咽了口口水，心脏仿佛被人攥住，一股窒息的恐惧笼罩心头。你要杀我？
，秦风平静的声音回荡，宛若地狱敲响的警钟。壮汉脸上努力挤出一个比哭还要难看的笑容，连忙收起长刀。误误会，这都是误会。秦风打量着壮汉，似乎有些眼熟。我想起来了，你是霸天公会的吧？我记得你当时威胁我，赶出新手村就要弄死我。秦风语气平静，可眼前一米八的壮汉却已经抖似筛糠，额头丝丝汗水滑落。壮汉绞尽脑汁，思考着如何狡辩。嗡、哦！这时，一道寒芒闪烁，壮汉只感觉脖梗一凉，紧接着眼前一黑，回到复活点重生去了。秦风一剑秒杀壮汉，围观的冒险者心中一颤，再次后退一步。秦风大佬，我们是被狼群吸引来的，并无恶意。一人壮着胆子，连忙解释道。秦风并没有对这些家伙出手的打算，收起长剑，指了指身后遍地的狼尸，淡淡道：“这些东西送给你们了。”秦风抬脚向人群中走去，众人不自觉让开一条路。看向秦风的目光满是敬畏，直到秦风身影消失在众人视野，众人这才敢行动。又发财了！秦风大佬大气，众人激动，扑向狼师。可有些人却没有动，转身离开，直奔青青草原。魔化野兔刷新点，秦风大佬就是兔子哥，他实力如此恐怖，肯定是和之前猎杀魔化野兔有关。这一天， 1 8 8 8号新手村的魔化野兔再次迎来灭顶之灾。秦风并不知道这一切，直奔火焰峡谷猎杀另一头 BOSS。火焰之灵，爹！这时，秦风私聊响起，是无名零幺三，疯狂计划，火焰精怪。无名，秦风小兄弟，你做什么？怎么遭到了新手村通缉？无名刚刚上线，就收到了有关通缉秦风的任务，尤其是丰厚的任务奖励。如果不是见识过秦风恐怖，恐怕他都要接取这个任务了。爹，秦风回复私聊，秦风不小心杀了嗜血魔狼王，嗜血魔狼王。无名看着秦风发来的消息，一阵无语。这家伙说的是人话吗？嗜血魔狼王是新手村四大 BOSS 之一，几乎是无敌的存在。这个秦风竟然给杀了，可杀了嗜血魔狼王，为什么会遭到新手村通缉？无名不禁疑惑。秦风，你在什么地方？上次獠牙野猪掉落物品，还有长剑还给你。无名看着秦风发来的消息，这才想起正事。无名，这个不急。秦风，我真实身份，华夏东部军区少将。我现在诚挚邀请你加入我们军区。秦风看到无名的消息，大感意外。他早已经知道无名身份，只是没想到他竟然会邀请自己加入军区。进入军区条件苛刻，秦风自认为还达不到对方考核的标准。秦风，你认真的？秦风早就有想法提升华夏实力，没想到竟然收到了东部军区的邀请。无名，当然，这是我的身份信息，你可以自行到网上验证。无名以为秦风是怀疑自己的身份，再次发来一条消息。秦风露出笑容，这么快和军方取得联系，他可以更方便提升华夏战力。秦风，我相信你。秦风，不过我达不到你们的招收标准，进入之前先送你个礼物。秦风，我有一个疯狂的计划，要不要一起？无名看着秦风发来的消息，顿时来了兴趣。无名好奇问道：“什么疯狂计划？”秦风，干掉老村长，取缔新手村。无名看着秦风发来的消息，愣在原地。这哪里是疯狂，简直就是疯子。万族大陆各大种族林立，实力恐怖，根本不是蓝星人类能够招惹的。否则，各大联盟也不会依托于其他种族势力发展。无名还未回复，秦风又发来一条私聊，是一件物品信息：建成令。无名惊呼出手，秦风手中竟然有建成令，这东西不是只有一百级特殊精英 BOSS 才会掉落吗？秦风是如何得到的？秦风，建成令除了建造城池，其实还可以取缔一座城池。怎么样？考虑一下。秦风自信，这个计划万无一失。人类现在的实力当然不是狼人族对手，但新手村与世隔绝，秦风的敌人只是新手村那些狼人。秦风有把握对付，而且就算被外界的狼人族知道，他们也不会处理这件事。毕竟离开新手村后，想要返回需要付出不小的代价。无名久久没有回复，看着秦风发来的信息，神色凝重。建成令竟然可以这样使用，无名惊讶。就算知道这个消息，也没有太大作用。人类不是不想建立独立的城池，而是各大种族不允许。华夏就曾建立过一座独立城池，可不到一天时间被兽人族覆灭。兽人族领地不允许有独立的势力存在。无奈，华夏建立的城池只能是兽人族的附属，建立独立城池都不允许，更不要说主动招惹狼人族了。无名沉思良久，回复秦风：“无名，那些狼人护卫都是三十级的二转的强大存在，数量高达五千。这个新手村，我们军方只有一百来人。”根本不是对手，秦风，我有把握，你就说干不干吧。
，秦风字里行间都充斥着无比自信。无名也是早就看狼人族不爽了，真想直接答应下来。可这件事姿势体大，不是他一个人能够决定。无名，我需要向上面请示。无名直接下线。秦风对此不再多说什么，他想要覆灭新手村，根本不需要无名出手。他找无名，只是为了管理新手村。秦风不可能永远待在新手村。此时，秦风已经来到火焰峡谷。这里是火焰精怪的刷新地，和血魔狼一样，火焰精怪也是十级魔兽，只不过这里看不到一名冒险者。火焰精怪拥有火元素天赋，掌握魔法攻击。新手村冒险者魔抗都很低，除了掌握火元素天赋的冒险者，根本挡不住火焰精怪的魔法攻击。拥有火元素天赋的冒险者，毕竟都是少数，很难组成一个队伍。不过对秦风而言，火焰峡谷遍地的火焰精怪是一个绝佳刷经验之地。秦风开启经验转换。直接增加了50点魔法抗性，足以抗住火焰精怪的魔法攻击，提升到10级，然后猎杀 BOSS 火焰之灵。秦风已经9级，提升10级所需经验值达到恐怖的10亿，也就是说需要猎杀 5,000 头火焰精怪才能升级。呼，热浪席卷，一颗火球呼啸砸来，一头火焰精怪发现了秦风，发动攻击。秦风不闪不避，硬抗火焰精怪的火球攻击。轰，负十二，火球炸裂。秦风身体灼痛，扣除了12点血量。秦风只有基础魔法抗性，没有火元素魔法抗性，伤害还是比较可观的。秦风血量高达550点，只要注意闪避，完全可以接受。长剑舞动，秦风杀向刚才攻击自己的火焰精怪，噗，负四百一剑斩落，火焰精怪周身火焰激荡，一声凄厉哀嚎，直接被秒。越级斩杀十级火焰精怪，你获得21点经验值，万倍经验增幅。你获得二十一万点经验值，提示信息闪烁。秦风手持长剑，直接冲进火焰精怪群中。呼呼，热浪席卷，火球呼啸，化作漫天火雨，笼罩秦风。秦风目光平静，尽量避开砸来的火球。长剑舞动，砍瓜切菜般收割着一头头火焰精怪。越级斩杀十级火焰精怪，你获得二十一点经验值，万倍经验增幅，你获得二十一万点经验值。提示信息不断闪烁。秦风经验值以肉眼可见的速度增长着，相比血魔狼，这些火焰精怪防低，速度慢，更容易斩杀。轰轰，火焰激荡，秦风如入无人之境，一路冲杀，很快进入火焰峡谷腹地。秦风所过之处，只留下一地火焰精怪的焦尸。014除老计划，通缉变更。现实世界东部战区，无名第一时间找到楚老，将秦风的计划告知。建成令，楚老听到秦风手中竟然有建成令。也是一脸惊讶，当听到秦风计划，更是动容。楚老在书房中来回踱步，显然秦风的这个计划，他也心动了。可是他也明白，很难覆灭新手村。楚老停下脚步，看向立在原地的无名，开口道：“这个计划，你怎么看？”无名立即道：“楚老，我感觉可以一试。”楚老沉默良久：“你有多大把握？”这，无名语塞，说实话，他心中也没底。只是秦风的自信让他感觉这个计划可行。楚老，我们战区不是还有一批预备人员，可以让他们提前进入万族大陆？无名开口道：“这是他能够想到唯一提升18888号新手村实力的方法。”楚天行摇头否决：“万族大陆有数万新手村，东部联盟也有三千多个，你觉得这一万多人能有多少分配到18888号新手村？”无名张了张嘴：“按照如此概率， 1 8 8 8号新手村只能分配到四人左右，根本改变不了局势。”楚老继续问道：“你们新手村有多少我们的人？算上我83人，本来有100多人的，不过他们已经十级离开了新手村。”无名沮丧，凭借这些人想要对付新手村护卫，痴心说梦。楚老端起桌上的茶杯，又放下，再次踱步。按照现在局势发展，想要脱离兽人族掌控根本不可能。也许该冒险一试。楚老停下脚步，心中有了主意。无名， 1 8 8 8 8号新手村，我们的人交给你指挥。我会给予你一批转职卷轴和武器装备。听到楚老的话，无名愣住了。他本来都打算放弃了，没想到楚老竟然同意了这个疯狂计划。无名开口道：“楚老，新手村护卫都是三十级二转存在，而且足有五千人，仅凭借我们八十多人，根本不是对手。谁让你和他们正面对抗了？这个秦风不是很强大吗？你们配合秦风刺杀老村长，这是楚天行能够想到唯一可行的办法。也许老村长一死。”群龙无首，在使用建成令取代新手村，他们能够掌控那批护卫。无名眼前一亮，这个计划的确可行。哪怕他们都死了，只要秦风能够刺杀老村长
，那么一切都是值得的。我这就安排。”无名连忙退下，准备这次计划。火焰峡谷，秦风依旧无情，收割着火焰精怪。越级斩杀十级火焰精怪，你获得二十一点经验值；万倍经验增幅，你获得二十一万点经验值。你等级提升到十级，获得四点自由属性点。第一。你已满足转职条件，无法继续提升等级，经验获取减半，请尽快完成转职。提示信息闪烁，秦风终于提升到了十级。我这升级速度恐怕比强大的冒险者还要恐怖。秦风不禁感叹，他升级经验可是其他冒险者的十倍，可现在已经提升到了十级。要知道，现在新手村的冒险者也不过八九级。呼，一颗颗火球呼啸砸向秦风。此时，秦风已经来到火焰峡谷腹地。这里的火焰精怪数量变得更多，秦风继续猎杀，你斩杀十级火焰精怪，获得十点经验值；万倍经验增幅，你获得十万点经验值。秦风达到十级，获取经验减半，但万倍增幅下依旧可观。十万经验点可以兑换一点自由属性点，也就是说，一头火焰精怪一点自由属性点。秦风乐此不疲，就算再多的火焰精怪，他也能够杀绝了。终于，周围不再有火焰精怪的刷新。而整个火焰峡谷遍布火焰精怪的尸体，秦风已经来到火焰峡谷尽头，一处崖壁前，一团火焰悬浮在半空之中，火焰轻轻跳动，仿佛有生命般。新手村四大 BOSS 之一——火焰之灵，火焰之灵正在沉睡。秦风斩杀了那么多火焰精怪，也没有将这家伙吵醒。秦风可不会和这个家伙客气，提剑斩了上去。砰！火焰激荡，伴随着一声凄厉的嘶鸣，一道巨额的伤害数字飘出。负四百四十一，火焰之灵物理防御弱小，秦风四剑足以将其斩杀。火焰之灵顿时清醒，周身火焰跳动，形成一张面孔，怒视秦风。秦风却丝毫不给他反应机会，长剑再次落下。火焰之灵面色微变，周身火元素凝聚，化作一面火焰之盾。轰！咔嚓，长剑斩落，火焰之盾应声碎裂。火焰之灵大惊失色，身形漂浮，迅速后退。同时，一颗颗巨大火球呼啸飞出，砸向秦风。火焰之灵魔法攻击达到160点，再加上火元素魔法伤害，秦风不敢硬抗。轰轰！秦风迅速闪躲，一颗颗巨大火球在身后炸裂，但爆炸余波依旧让秦风损失了100多点血量。这火焰之灵防御弱，但攻击足以威胁到秦风。速战速决！秦风不想和这家伙纠缠，迅速逼近。火焰之灵漂浮着飞速后退。同时，一道火焰长鞭形成，缠绕向秦风。滋！秦风被火焰长鞭缠住，身体灼痛。靠！这家伙真难缠。秦风怒骂一声，奋力挣开火焰长鞭，长剑用力抛飞，直刺火焰之灵。噗！火焰之灵哀嚎，周身火焰溃散，显然受伤不轻。秦风一个箭步冲出，握紧拳头，不顾火焰反噬，狠狠轰击在火焰之灵身上。轰隆！一拳砸落，火焰溃散。火焰之灵再次损失了三百多点生命值，秦风抓住机会，拔出插在火焰之灵身上的长剑，寒芒闪烁，两剑迅速落下，负四百四十，负四百四十三，两道伤害数字闪烁，火焰之灵哀嚎一声，摔落在地，火焰消散，只留下一颗魔兽晶核和一地的战利品。提示信息出现，斩杀精英 BOSS 火焰之灵获得一百二十点经验值，万倍经验增幅，你获得一百二十万点经验值。你猎杀新手村 BOSS， 声望加50。紧接着又是一道新手村公告响起： 1 8 8 8 8号新手村公告，冒险者秦风斩杀新手村护卫，通缉任务变更。通缉任务：新手村保护机制取消，凡是击杀秦风的冒险者，奖励一阶黄金套装、一万金币、B 级天赋卷轴一。公告出现： 1 8 8 8 8号新手村冒险者又是一片哗然。015， 村长阴谋计划达成，通缉任务怎么变更了？兔子哥不会是又斩杀了一头新手村 BOSS 吧？很有可能。秦风的强大已经深入人心，那可是面对数万血魔狼围攻而能屠戮殆尽的恐怖男人。B 级天赋卷轴啊，这新手村狼人真是下了血本。没有人组队猎杀这个秦风吗？我十级强大冒险者，有的话加我一个。聊天频道中，一道不和谐的发言出现。这么长时间了，怎么还有傻子？杀兔子哥，你可真勇啊！别说一个队伍。你把我们新手村所有冒险者集合起来都不一定做到，兄弟，自信点，是肯定做不到。要不是见识过兔子哥的强大，我还真就上了。妈的，新手村这些狼人真狡诈，显然是拿我们当枪使。新手村聊天频道一片火热，全都是讨论秦风。但要是谁提出对秦风动手
，肯定会惹来一通怒骂。秦风在新手村冒险者眼中就是无敌的存在。新手村，老态龙钟的狼人老村长在得知秦风又击杀了火焰之灵后，怒不可遏，立即下令召开紧急会议。会议室内，新手村高层齐聚，全都是人身狼头的狼人形象。老村长率先开口：“这次召大家前来，是为了那个冒险者秦风。大人，我们已经在新手村周围设下埋伏。”只要那个秦风出现，必死无疑。新手护卫头领狼人卡巴罗率先开口道：“不，我们要主动出击。”老村长打断卡巴罗，声音冰冷：“火焰之灵也被那个冒险者杀害了，他的目标肯定是新手村四大守护者。”老村长拥有特殊监视手段，火焰之灵死亡，他第一时间就察觉到了。村长，这件事我们是不是要向上面汇报？说话的是一名身穿白袍的狼人。白袍狼人身形瘦弱，可他的地位仅次于老村长。他是新手村唯一的狼人祭司安努，哼，一个新手冒险者而已，还没超出我们掌控。护卫头领卡巴罗一脸不屑，他自信，只要他出手，这个秦风必死无疑。老村长也没有将秦风放在眼中，开口道：“暂时没必要惊动上面。”卡巴罗，你该安排500名护卫埋伏在大地暴熊和剧毒魔珠领地，只要发现那个秦风，当场格杀。另外，新手村复活点也安排卫兵埋伏，我要让那个秦风永远无法进入万族大陆。老村长目光阴沉，声音森然。他确定秦风肯定会对另外两大 boss 动手。放心吧，村长大人，交给我。卡巴罗一脸自信，应了一声，起身退下。其他几人也躬身行礼，离开会议室。老村长依旧靠在椅子上，闭目沉思。本来这几天冒险者上交了大量血魔狼材料，他还很开心。可当他知道那些血魔狼全都是那个秦风斩杀，老村长就无法淡定了。这个秦风潜力惊人，如果继续成长下去，很有可能威胁到兽人族，必须将他扼杀在襁褓之中。此时，秦风正查看火焰之灵掉落的战利品 ，B 级火元素天赋卷轴，隐藏职业暴言法师转职卷轴。虽然是隐藏职业，但依旧达不到秦风要求。还有一阶火灵套装，套装属性增加 5% 火焰魔法伤害，加 0.1 的施法速度。除此之外，还有几颗一级火灵石、十枚金币以及一枚神秘碎片。秦风全部收入包裹。天色昏暗，秦风决定下线休息，明天再猎杀另外两头 BOSS。秦风现在被新手村护卫通缉，只能选择在野外下线。秦风离开火焰峡谷，找了个安全地点，正要下线，私聊响起：“是无名，无名，秦风小兄弟，新手村怎么又对你发布了新的通缉？”无名上线就收到了新手村新的通缉任务。他才刚离开一会，秦风似乎又搞出什么大事情。秦风，没什么，刚宰了火焰之灵。无名。秦风轻描淡写，无名却已经被震惊的无以复加。这家伙还是人吗？火焰之灵可是比嗜血魔狼王还要难缠的存在。无名不再纠结这件事。无名，我和上面汇报过了，同意你的计划。新手村还有83名我们的人，将会配合你刺杀老村长。秦风看到无名发来的消息，不由一愣，他压根就没打算让这些人帮忙。之所以告诉无名，也是为了让他成为新手村村长，管理新手村而已。无名。上面波福给给我一批武器装备和职业转职卷轴，你需要什么？秦风想到手中的两个隐藏职业卷轴，他用不到，正好可以交给无名分配。秦风直接发出交易申请，三个天赋卷轴，三个职业转职卷轴，全部给了无名。无名，无名收到秦风物品，一脸震惊。无名大哥，这可是隐藏职业转职卷轴，你你就这样给我了？无名不敢置信，尤其是看到那个狂战士转职卷轴，目光狂热。秦风。我用不到。对了，你那把长剑毁掉了，有合适的武器吗？送我一把。接连猎杀火焰之灵，无名借给秦风的长剑也已经不堪重负，出现了裂纹，随时有可能毁掉。无名毫不犹豫，直接将他手中另一把长剑给了秦风。无名，这是我手中最好的武器，你先凑合用，有了好的我再给你替换。秦风，足够了。还有事吗？没事，我下线休息了。无名，等等。新手村护卫有大动作。两支五百人的护卫队前往大地暴熊和剧毒魔珠领地，我猜他们是要对付你。新手村护卫行动很隐秘，但还是没有逃过无名手下士兵的洞察。秦风看到这个消息也是有些意外，没想到新手村护卫竟然主动出击。秦风冷冷一笑，并没有放在心上。他现在已经积累了六十多亿经验值，全部转化属性点实力将会提升到一个恐怖的层次。对付那些新手村护卫轻而易举，下线休息，明天再对付他们。一天不停歇的战斗，秦风体质有所提升，但依旧吃不消。秦风决定让那些新手村护卫苟活一晚，明天再对付他们。
。秦风和无名打了声招呼，直接下线。零幺六华丽属性，狼人护卫。返回现实世界，秦风了解了一下叶小雨那边的情况。叶小雨已经到达十级，今天刚进入二级城市诺亚城。叶小雨那边并没有特殊情况发生，秦风这才放下心来。秦风记得叶小雨是在两周后接取了一个隐藏任务，之后发生了意外，时间完全来得及，一夜无话。第二天，秦风早早登陆万族大陆。秦风出现在火焰峡谷外围，此时火焰峡谷内再次刷满了火焰精怪。只可惜新手村四大 BOSS 是唯一的，死亡后不再刷新。秦风懒得对付这些火焰精怪，他今天的目标是剩下的另外两大 BOSS： 大地暴熊和剧毒魔蛛。秦风最大敌人不是这两大 BOSS， 而是新手村狼人护卫。狼人护卫全是三十级二转的强大存在，秦风必须做好万全准备。提升实力，秦风开启经验转化天赋，转化自由属性点，提升实力。秦风已经累积了 6.3 亿经验值，全部转化，共获得 6,311 点自由属性点。秦风都被这个数值吓了一跳。分配属性点，秦风拥有经验转换天赋，丝毫不担忧自由属性点不够用的问题。秦风现在没有魔法攻击手段，提升物理伤害收益是最大的。6,000 多自由属性点将魔法伤害外的四大基础属性提升到 1,000 点。剩余的提升特殊属性，你消耗一点自由属性点，物理伤害加一，当前物理伤害451你消耗一点自由属性点，物理伤害加一，当前物理伤害452你消耗一点自由属性点，物理伤害加一，当前物理伤害 1,000 提示信息闪烁，秦风直接消耗550点自由属性点，将物理伤害提升到了 1,000 点。如此恐怖的伤害，新手村强大的狼人都挡不住。接下来是物理抗性、魔法抗性。魔法伤害、生命值、魔法值以及特殊属性，你消耗一点自由属性点，物理抗性加一，当前物理抗性一千；你消耗一点自由属性点，魔法抗性加一，当前魔法抗性一千；你消耗一点自由属性点，生命值加十，当前生命值一万；你消耗十点自由属性，物理穿透加零点一，当前物理穿透二点零。提示信息不断闪烁，除了魔法值和魔法伤害，秦风基础属性全部增加到一千点。特殊属性也有了不小提升。此时秦风的属性 ，ID 秦风，等级十级零十亿，职业未转职，生命值幺零零零零幺零零零零，魔法值五千五千，基础属性物理伤害一千，魔法伤害五百七十，物理抗性一千，魔法抗性一千。特殊属性攻击速度二点零，施法速度二点零，物理暴击二点零，魔法暴击二点零。物理吸血 2.0 法术吸血 2.0 物理穿透 2.0 法术穿透 2.0 固定属性幸运一点，天赋 S 级万倍经验增幅 S S S 级经验转换，技能无，自由属性点零，装备，秦风的属性可以说豪华至极，除了魔法值和魔法伤害，秦风所有属性全部提升到了当前等级极限，秦风现在的实力已经堪比60级以上三阶职业冒险者。对付那些新手村狼人护卫轻而易举，只可惜幸运属于固定属性点，无法增加。狼人族，你们的末日降临了！秦风冷笑，前往远处的山林，那里是新手村另外两大 BOSS： 大地暴熊和剧毒魔蛛的领地。山林静谧幽深，正午的阳光都无法穿透，山林中昏暗一片，阴森寒冷。秦风若无其事，踏入山林。这里是剧毒魔蛛领地，族群遍布森林外围。可秦风没有发现一只魔蛛，古树林立，荆棘丛生。秦风停下脚步，长剑出现在手中，嘴角露出一丝笑容。别藏了，都出来吧！秦风声音平静冰冷，在这阴暗的森林中回荡。沙沙，树叶沙沙声响起，一只只篮球大小的魔蛛从空中垂下，灌木丛阵阵抖动。一支五百名狼人护卫大队冲了出来，将秦风团团围住。领头的狼人身披银甲，手持重剑，上下打量着秦风，满脸的不屑。你就是那个秦风，护卫头领扬起高傲的头颅，俯视着秦风。秦风懒得废话，长剑转动，剑意嗡鸣，寒芒闪烁，瞬间斩向护卫头领。护卫头领没想到秦风竟然敢主动出手，仓促间举起巨剑格挡。轰！一声轰鸣，巨剑脱手而飞，护卫头领连连后退，手臂颤抖，手掌刺痛，满是血水。护卫头领面色大变，怒吼道：“上，杀了他！”狼人护卫发出一声嚎叫。冲向秦风，周围一只只魔蛛也是弹射飞出，巨大鳌前森然光芒闪烁，淬有剧毒。秦风目光平静，灵活的身法如同鱿鱼，避开飞射而来的蛛丝
以及狼人护卫的长枪。嗡，长剑嗡鸣，秦风的剑法发挥到极致，这些十级魔珠不堪一击，被剑锋触之即死。就算强大的狼人护卫也挡不住秦风三剑。斩杀十级魔珠，你获得十点经验值；万倍经验增幅，你获得十万点经验值；越级斩杀三十级狼人护卫。你获得130点经验值，万倍经验增幅，你获得130万点经验值。提示信息不断闪烁，秦风展开了一场无情的屠戮。只不过这一次的对象换做了狼人护卫和十级的魔珠，秦风周围遍布魔珠尸体，一名名狼人护卫也倒在了血泊之中。怎么可能？一旁观战的狼人护卫骇然地看着这一幕，不敢置信。艺术，这个家伙是个艺术，必须向上面汇报。护卫头领哪还有之前的张狂？转身就要逃跑，砰！护卫头领一头撞在一根竹竿之上，跌坐在地。护卫头领抬头看去，这哪里是什么竹竿，而是一头身形巨大魔珠的长腿。剧毒魔珠，你干什么？护卫头领恼怒，质问道：“死啊死啊！”剧毒魔珠发出阵阵嘶鸣，八只巨眼不时看向战场的秦风。护卫头领连忙解释道：“那家伙不是我带来的，他本来就要杀你，我是为了保护你。”剧毒魔珠再次发出嘶鸣声。我不是逃跑，而是有重要的事情向村长大人汇报。护卫头领神色焦急，他已经注意到狼人护卫坚持不了多久。嗷、哦、呜！一声凄厉哀嚎，最后一名狼人护卫惨死在秦风剑下。五百名狼人护卫以及无数魔珠，在秦风手中一刻钟也没有坚持到。接下来到你们了。秦风脚踏尸体，嘴角挂着淡淡的笑容，宛若恶魔，缓缓走向护卫头领和剧毒魔珠。零幺七，屠戮护卫，剧毒魔珠，咕咚！护卫头领不禁咽了口口水。色厉内荏，人类，狼人族不会放过你。我劝你最好放我离开。秦风无语，像是看傻子一样。你是在开玩笑吗？护卫头领身形微微颤抖，强压下心中恐惧，转向身后的剧毒魔珠，开口道：“帮我拖住他，这件事我必须向村长大人汇报。”护卫头领就要离开，可这时一根竹竿横扫，护卫头领直接向秦风倒飞出去。我操你妈！护卫头领绝望怒骂，他明明是来保护剧毒魔珠的，没想到被这个家伙被刺了。护卫头领顾不了那么多，慌忙举起巨剑应对秦风的攻击。轰！一声轰鸣，护卫头领毫无反抗之力的倒飞出去，恰巧又落到剧毒魔珠面前。剧毒魔珠二话不说，抬腿又将护卫头领踢向秦风。剧毒魔珠，我干你大爷！护卫头领怒骂连连，心中悔恨的要死。这群魔兽果然没有一个好东西。死吧！秦风声音响起，剑芒闪烁，笼罩护卫头领。负六百六十一，负六百五十九，一连串伤害数字飘出。护卫头领毫无反抗之力，连一声惨叫都没有发出，就已经惨死在秦风剑下。接下来到你了。秦风转向剧毒魔珠，虽然这家伙帮他杀了狼人护卫头领，但他也必死。死！一声嘶鸣，剧毒魔珠摔下发动攻击。呼！一张巨大蛛网喷射，笼罩而来。瞬间将秦风缠住，你中毒，每秒损失十点生命值。一道提示信息弹出，秦风血量跳动。而这时，巨大魔珠巨大身形已然来到秦风头顶，八根竹竿般的长腿化作利刃，疯狂践踏，刺激秦风。秦风被蛛网缠住，一时间无法挣脱。可这剧毒魔珠的物理攻击根本无法破防，长腿刺在秦风身上，如同蚂蚁蛰咬，只是强制损失一点生命值。给我破！秦风不堪其扰。挣开蛛网，长剑斩向竹竿般长腿，咔嚓，死！蜘蛛长腿应声断裂，发出一声痛苦嘶鸣。秦风剑法如电，迅速斩断其余七根长腿。呼，头顶黑影笼罩，巨大魔蛛庞大的身躯失去支撑，轰然砸落。秦风翻身闪躲，长剑挥舞，锋利的长剑直接切开了剧毒魔蛛腹部。一声痛苦悲鸣，剧毒魔蛛阵阵抽搐，翻倒在地，一命呜呼。斩杀精英 BOSS 剧毒魔珠，获得120点经验值；万倍经验增幅，你获得120万点经验值。你猎杀新手村 BOSS， 声望加50。提示信息闪烁，剧毒魔珠身死，秦风脱离战斗，中毒状态也被解除。只不过这一次没有新手村公告，秦风对此并不在意。查看剧毒魔珠掉落的战利品 ：A 级物理伤害天赋卷轴，隐藏职业剧毒刺客转职卷轴，一套一阶刺客职业套装。几颗一级宝石，十枚金币。同样的，秦风再次得到一枚神秘碎片。秦风全部收走。可接下来，狼人护卫掉落的装备让他犯难了。这些狼人护卫都是三十级精英战士，掉落一套三十级青铜装备。
，长剑、头盔、战甲、战靴、腰带、护腕，足足有五百多套。秦风包裹根本装不下。对了，无名，秦风想到无名，把这里的坐标发给他，让他来打扫战场。随后，秦风穿过幽密的山林，前往大地暴熊领地，新手村村长居所。老村长面前摆放着一颗巨大水晶球，上面一个红色光点熄灭。剧毒魔珠竟然死了，这怎么可能？老村长惊呼出声，不敢置信。大地暴熊，老村长立即寻找大地暴熊。水晶球上一颗红色光点闪烁，还好大地暴熊还活着，仅剩的大地暴熊一定不能出事。卡巴罗，老村长大声呼喊。狼人护卫头领卡巴罗推门而入。村长大人，您找我？卡巴罗看向老村长，疑惑问道。老村长神色凝重，剧毒魔珠死了。什么？卡巴罗惊呼出声，随后想到什么？那五百名狼人护卫呢？恐怕也遭遇了不测。老村长无法检测狼人护卫动向，但剧毒魔珠陨落，那些狼人护卫也凶多吉少。卡巴罗不由握紧双拳，怒火燃烧，但他还是冷静了下来。卡巴罗意识到事情严重性，立即道：“村长大人，这件事必须向上面汇报。”来不及了。老村长神态更显沧桑。新手村护卫只剩下大地暴熊，如果他发生意外，黑暗森林的地图就会开放，到时候这里的冒险者就能提升到三十级。威胁我们的统治，我明白，我亲自保护大地暴熊。卡保罗反应过来，就要转身离开。等等，老村长拦住卡巴罗，叮嘱道：“你再带500名弓箭手和500名狼人法师。弓箭手、法师是狼人护卫中的精锐，就算那个冒险者实力再恐怖，肯定也不是对手。”是。卡巴罗应了一声，立即退下。此时，秦风已经来到一片树木稀疏的山林地带，这里正是大地暴熊的领地。大地暴熊和新手村其他三大 BOSS 不同，它的战力更加强大，而且是单独行动。嗯，有打斗声，山林深处传来阵阵打斗声。秦风不由好奇，循着声音过去。前方一处光秃秃的山地，大地暴熊竟然和狼人卫兵扭打在了一起。大地暴熊，你快住手！我们真的是来保护你的。嗜血魔狼王和火焰之灵已经陨落，你和剧毒魔珠不能再出事了。领头的狼人卫兵队长一边抵挡着大地暴熊攻击。一边努力解释道：“可大地暴熊根本不听，大地暴熊独来独往，一群狼人护卫闯入他的领地，让他很是愤怒，是要赶走这些家伙。而且大地暴熊自认实力远超其他 BOSS， 那个人类冒险者能够斩杀嗜血魔狼王和火焰之灵，但一定不是他的对手。”呼呼，狂风呼啸，大地暴熊蒲扇般的巨大手掌不断砸落，狼人护卫恼怒，但也只能闪躲。大地暴熊守护者新手村隐藏地图，他不敢打伤大地暴熊。秦风不知何时已经出现在一旁岩石上，观察着双方战斗。看来新手村的狼人和这些魔兽关系并不融洽。秦风只是观看了一会，兴致全无。大地暴熊不是护卫头领对手，而护卫头领也不敢打伤大地暴熊。这样的战斗打上一天也不会有结果。喂，需要帮忙吗？ 0 1 8大地暴熊，狼人援军。护卫头领和大地暴熊不由停止打斗，这才注意到不知何时出现的秦风。护卫眉头微皱。惊呼道：“他就是那个秦风！”好，大地暴熊一声咆哮，舍弃护卫头领，直接向秦风扑来。“你不是对手，快回来！”护卫头领开口阻止。可大地暴熊已经冲到秦风面前，自信满满，巨大的熊掌狠狠砸落。秦风身形一动，躲过大地暴熊攻击。轰隆！巨大熊掌直接拍在岩石上，岩石粉碎，碎石纷飞。好，大地暴熊再次发出一声怒吼，看向秦风的目光。张狂不屑，哼！秦风冷哼一声，长剑出现在手中，杀向大地暴熊。噗！一剑斩落，大地暴熊生生被震退，头顶飘出恐怖的伤害。负八百九十四，大地暴熊面露惊恐，这才意识到面前冒险者的恐怖。一剑差点要了他半条命。死吧！秦风身形一跃而起，长剑舞动，再次斩落。负一千九百零一，暴击！恐怖的伤害数字飘出。大地暴熊血量瞬间清零，轰隆！大地暴熊庞大的身躯轰然砸落，激起漫天尘土。斩杀精英 BOSS 大地暴熊，获得120点经验值，万倍经验增幅，你获得120万点经验值。你猎杀新手村 BOSS， 声望加50。新手村公告：冒险者秦风斩杀新手村四大 BOSS。幺八八八八号新手村隐藏地图黑暗森林开放。提示信息闪烁，紧接着又响起一道公告，再次在新手村引起不小轰动。秦风也是意外，斩杀新手村四大 BOSS 并没有隐藏奖励，只是开放了一个新地图。
：“冒险者，你竟然斩杀了新手村四大护卫，不可饶恕！”护卫头领这才反应过来，怒吼一声，带领手下五百名狼人护卫杀向秦风。秦风不屑，举剑相迎。新一轮的屠戮开始，这些强大的狼人护卫在秦风面前不堪一击，平均三剑斩杀一名狼人护卫，凄厉的哀嚎声回荡。一头头狼人护卫惨死在秦风剑下，很快，五百名狼人护卫屠戮殆尽，只剩下那名护卫头领。你们狼人护卫也太弱了。秦风看向那名狼人护卫头领，语气嘲讽：“哼，人类，你招惹了一个恐怖的存在。我不是你的对手，但兽人族绝不会饶过你。”护卫头领怒吼一声，悍不畏死地杀向秦风。这个家伙显然比刚才那名狼人护卫头领要勇猛，可面对秦风恐怖的伤害，依旧没有丝毫改变。当当，仅仅两剑，护卫头领跌坐在地，身受重伤，只剩下一丝血量。秦风一脸玩味，剑尖指向狼人，淡淡问道：“还有什么遗言吗？”冒险者，你必死！狼人头领话还未说完，秦风已经挥剑斩下。人类，你敢！一声咆哮，远处尘土飞扬，又有一只狼人护卫疾驰而来。领头的狼人高声喝止，剑落，鲜血飘洒，一颗狼人头颅飞出。混蛋！我定要让你碎尸万段！狼人看着面前惨烈一幕，目眦欲裂，怒火升腾。攻击！那狼人一声令下，身后剑势飞射，魔法呼啸，砸向秦风。秦风神色凝重，他防御是强大，可是面对一千狼人的远程攻击，他也不敢硬抗。秦风尽力闪躲，但依旧有十几道剑势，魔法砸中。负一，负一，负十二。秦风头顶飘出一连串的个位数伤害。秦风超高的物理抗性和魔法抗性。这些狼人的护卫攻击根本无法破防，只能强制扣除一点血量。只有狼人法师的魔法攻击勉强对秦风造成两位数的伤害。即便如此，一轮攻击下来，秦风也损失了将近一千点血量。秦风一万点血量，但也扛不住狼人护卫的几轮攻击。秦风不敢大意，这怎么可能？护卫头领看着狼人魔法师和弓箭手造成的可怜伤害，瞪大双眼，不敢置信。眼前这个冒险者的防御太过惊人了。狼人护卫头领。卡巴罗，秦风认出眼前狼人，冷冷一笑，开口道：“卡巴罗，好久不见。”秦风一边说着，缓缓靠近护卫大军。卡巴罗眉头紧皱，惊讶地打量着秦风：“冒险者，你认识我？”卡巴罗身份并没有公开，他也很少在新手村走动，不可能有冒险者知道他的身份才对。当然，我们也算是老朋友了。秦风迷惑着卡巴罗，同时一步步逼近护卫大军。哼，装神弄鬼，绞杀阵。攻击！卡巴罗识破了秦风阴谋，一声令下，护卫大军阵型变换，再次发动攻击。嗖嗖，无数剑矢、魔法呼啸交织在一起，形成一张巨网，笼罩秦风。负十七，负一，负十五，一轮攻击，秦风再次损失了一千多点血量。不能和这些家伙纠缠。哼，就凭你们也想杀我？秦风冷哼，舍弃护卫大军，直奔卡巴罗。他要拿这个卡巴罗当做挡箭牌。卡巴罗面色微变，他知道秦风的恐怖，但如今也只能硬着头皮冲上去，否则身后的护卫大军被近身就遭殃了。卡巴罗握紧战刀，和秦风厮杀在一起。当当，阵阵撞击，秦风的攻击如同狂风骤雨，逼得卡巴罗连连后退，毫无还手之力。狼人护卫大军怕伤到卡巴罗，不敢再发动攻击。卡巴罗心中骇然，他可是一名四十级二转强大战士，竟然被一名新手逼入绝境，而且。这家伙还是一名人类冒险者，一定不能让这个人类成长起来，否则定将成为狼人族大患。别管我，继续攻击！卡巴罗怒吼，他根本不是秦风的对手，哪怕是死，他也要拉着秦风同归于尽。狼人护卫听到卡巴罗命令，咬了咬牙，再次发动新一轮的攻击。你还真不怕死？秦风也是微微动容，哼，我乃狼人族勇士卡巴罗，战死沙场是我的信仰。卡巴罗一脸疯狂，根本不管头顶呼啸的剑矢、魔法。死死纠缠住秦风，可笑！秦风不屑，隔挡卡巴罗的攻击，一脚踹出，直接将这家伙踹飞十几米远。秦风摆脱卡巴罗，顶着剑矢、魔法，杀向狼人护卫大军。不好！卡巴罗大惊失色，早知道这个秦风如此难缠，他就应该再带上一批狼人战士，改变阵型，飞鸟阵。卡巴罗仓皇下令，可是已经来不及了。秦风已然冲到大军面前，瞬间护卫阵型打乱。狼人凄厉的哀嚎声此起彼伏， 0 1 9斩杀头领，遍地装备，卑贱的人类！卡巴罗怒骂，想要阻止冲入护卫群中的秦风，可没有了狼人护卫的远程压制
，卡巴罗根本不是擒风对手，护卫大军更是大乱，无法组织成有效的攻击。新一轮的屠戮再次展开，擒风灵狐的身法、高超的战斗经验，再加上恐怖的伤害，狼人护卫大军不堪一击，瞬间被击溃。白痴，不要乱，拉开距离，远程攻击！卡巴罗咆哮连连，拼尽全力阻止擒风的屠戮。狼人护卫这才反应过来，慌忙后退，远离擒风。可这些护卫早就被秦风的恐怖吓破了胆，脱离战斗，转身就逃，根本不管卡巴罗的死活。混蛋！卡巴罗看到这一幕，气得险些吐血，怒骂连连。这些护卫可都是狼人族的精锐啊，竟然被人类冒险者吓成逃兵！卡巴罗无法接受，看来你的手下抛弃了你。秦风无情嘲讽，避开卡巴罗攻击，疯狂屠戮狼人护卫。卡巴罗怒火中烧，已经来不及阻止逃窜的狼人护卫，不准退。给我全力进攻！卡巴罗再次下令，他已经不敢让护卫后退。他不相信这一千狼人护卫还无法斩杀这个人类冒险者，哪怕这些狼人护卫全死了，只要能击杀秦风，那这一切都是值得的。呵呵，这才对嘛！狼人就该有血性！秦风无情的嘲讽再次传到卡巴罗耳中。噗！卡巴罗再也憋不住了，一口鲜血喷出。人类，我卡巴罗发誓，定要将你碎尸万段！卡巴罗怒吼连连，疯了一般挥舞着长刀杀向秦风，就连挡在自己面前的狼人护卫也被一刀砍飞。该结束了，秦风不屑，狼人护卫已经伤亡大半，剩下的四百多狼人彻底失去了威胁。秦风放开手脚，杀向卡巴罗，当当，阵阵剧烈撞击，秦风恐怖的伤害终于让卡巴罗清醒。这个人类太恐怖了，根本不是他能够对付的。跑，留得青山在，不怕没柴烧。卡巴罗萌生了退意。啊！卡巴罗一声惨叫，肩膀剧痛，鲜血飘洒，一只手臂飞了出去。快拦住他！卡巴罗丢下一句话，转身就要逃跑。现在想逃，晚了。秦风不屑，身形飘忽，缠住卡巴罗，剑法飘逸，寒芒闪烁，招招指向卡巴罗要害。负五百一十六，负五百零九，负五百一十一，一连串伤害从卡巴罗头顶飘出。卡巴罗高达五千的血量瞬间被清空。不。卡巴罗只发出一声凄厉的哀嚎，惨死在血泊中，尸体更是被无数恐慌的狼人护卫践踏。卡巴罗一死，剩下的狼人护卫更是战意全无，惊慌逃窜。秦风奋力斩杀，但依旧有三十多名狼人护卫逃入山林，消失不见。便宜这些家伙了！秦风心满意足地收起长剑。从这一刻开始，狼人族不败的神话彻底打破。残忍、嗜血、残暴、悍不畏死，这是人类对狼人族的评价。可现在，这些狼人族中的精锐，面对强大秦风，也只能夹着尾巴逃跑。狼人族也只不过是欺软怕硬的废物。秦风看着遍地的狼人护卫尸体，再次联系无名，有条未读消息。秦风这才注意到，无名发来一条私聊，是询问新手村新开放地图黑暗森林的消息。只不过，秦风对此也不了解。秦风，大地暴熊领地打扫战场，剧毒魔珠领地。无名收到秦风消息，立即带领手下士兵赶来。他本以为秦风是遇到了麻烦，召集了新手村83名士兵，匆匆赶来。可看到这遍地的狼人护卫尸体，众人集体石化。秦风让他来打扫战场，是真的打扫战场，不是让他带人支援。无名想起秦风之前的消息，原来这家伙没有说大话，他一个人真能覆灭整个新手村。这些可都是狼人护卫啊！新手村还有比狼人护卫更恐怖的存在，这新手肯定还藏有我们不知道的秘密。士兵面面相觑，低声议论。一名士兵看向无名，疑惑问道：“队长，你知道这是谁干的吗？”无名深吸口气，开口道：“能够屠杀这么多狼人护卫的，不是疯子，就是变态。”又有人开口道：“疯子，我不知道。新手村有个变态人尽皆知，就是那个疯狂屠杀魔化野兔的兔子哥。”无名瞪了那家伙一眼，怒道：“愣着干什么？打扫战场！”众人这才反应过来，纷纷拾取武器装备。爹，这时无名又收到秦风的私聊，秦风。大地暴熊领地打扫战场，还来？无名都麻木了，迅速打扫完战场，带人直奔大地暴熊领地。无名都已经做好心理准备。大地暴熊领地顶多再有500名狼人护卫尸体，可当无名带人赶到这里，再次目瞪口呆，心中的震撼无以复加。500名狼人护卫，这里恐怕有 1,500 名狼人尸体。遍地的装备在阳光的照射下熠熠生辉，而且不仅仅是普通的狼人战士，还有狼人弓箭手以及狼人法师。疯子，秦风，你他妈就是个疯子！无名看到秦风，再也无法保持淡定，爆出粗口。秦风咧嘴一笑，怎么样？我拿这些当见面礼加入军区
不会有人说闲话吧？操，谁他妈敢在背后嚼舌根，我把他屁眼缝上！无名内心激动，幸好他坚持留在新手村，否则就错失秦风这样的人才。以秦风才能，别说加入军区了，就算给他个少将职位也绰绰有余。队长，你说的屠杀狼人护卫的疯子，不会就是这个家伙吧？一名满脸麻子家伙蹦了出来，上下打量秦风，眼神中满是不服。哪那么多废话，给我滚去打扫战场！无名一脚将那家伙踢开，众人这才反应过来，双眼放光，扑到满地的装备上面。无名脸上堆满笑容，上前搂住秦风，走到一旁：“疯子，这次又搞来什么好东西？”秦风无语的瞥了眼无名，取出两个天赋卷轴，两个隐藏职业转职卷轴，分别是剧毒魔珠掉落的 A 级伤害天赋卷轴，隐藏职业剧毒刺客转职卷轴，大地暴熊掉落的 B 级土元素天赋卷轴，隐藏职业大地骑士转职卷轴。转职卷轴你不用吗？无名见秦风还没有转职，不禁疑惑问道：“秦风摇了摇头，太弱了。大哥，这可是隐藏职业转职卷轴。”无名一脸无语，他还是第一次听说有人嫌弃隐藏职业弱的。要是普通冒险者得到一个隐藏职业卷轴，恨不得烧上三炷高香，立马学习。队长，我们包裹满了。这时，一名士兵跑了过来，一脸苦兮兮道：“他第一次觉得战利品多还是一种麻烦，上交后勤啊，你白吃吗？”无名怒骂。阵阵心痛，这些可都是二阶青铜装备。士兵呆愣的挠了挠头，不禁道：“队长，你不是说不让我们便宜那群周扒皮吗？那你说怎么办？扔在这里喂野狼？”无名气的再次抬脚踹去，士兵灵活躲开，屁颠屁颠跑开，包裹装备交易给后勤人员，继续打扫战场。秦风看出了无名的不舍，开口道：“其实新手村有专门的仓库。”无名眼前一亮，一把拉住秦风：“现在就去攻打新手村！”零二零狂热粉丝一呼百应，别急！秦风连忙拉住无名，开口道：“新手村守卫力量不俗，我们还需要计划一下。新手村还有三千护卫，其中包括一千狼人弓箭手、一千狼人魔法师以及一千狼人战士。狼人护卫的远程攻击还是能给秦风造成不小威胁。而且新手村有城墙依托，增加了攻打的困难。秦风需要无名他们帮他吸引部分注意力。”无名等人全部使用转职卷轴，完成了职业一转，等级基本达到12 13级。无名的等级更是达到了26级，这都是他在新手村积累了一年多的经验。随着经验累积，获取的经验也是不断衰减的。我会尽可能吸引狼人护卫，你们进入新手村，尝试破坏新手村祭坛。记住，不要和那些狼人护卫正面对抗，远程骚扰，狼人护卫围剿，你们就立刻逃离。秦风说出自己的计划。他现在已经被新手村通缉，靠近新手村就会吸引狼人注意，肯定是无法进入新手村的，只能正面和狼人护卫对抗。里应外合，狼人护卫不胜其扰，秦风也更加有把握攻击城墙。没问题，我会尽最大努力吸引狼人护卫注意。无名毫不犹豫答应，他心中已经有了决定，就算死亡一次，他也势必要帮助秦风牵扯狼人护卫。秦风还有一个担忧，那就是新手村冒险者，狼人村长肯定会发布任务。要求新手村冒险者参与守城，新手村还有数万冒险者，如果他们帮助狼人，也会对秦风造成不小麻烦。无名等人打扫完战场，率先动身进入新手村，随后秦风也赶往新手村。新手村公告：冒险者余万发现新地图黑暗森林，奖励十枚金币，五十声望。这时，新手村公告响起，有冒险者发现了新开放的地图黑暗森林。秦风也是一愣，连忙打开新手村聊天频道。聊天频道一片火热，全都是询问新地图的消息。靠，为什么不是我？兄弟，新地图有什么魔兽？可以发下坐标吗？余万穿过血狼岭就是。这黑暗森林范围很大，几乎覆盖半个新手村。从火焰峡谷和西北山林也可以进入，不过里面魔兽强大，最弱小的也是十五级的树妖。余万心有余悸，他差点被里面的树妖斩杀，幸好及时逃了出来。我就说嘛，新手村肯定藏有更多的秘密。组队探索黑暗森林，另外高价收购转职卷轴，火焰法师优先。探索黑暗森林的带我一个，我是一转骑士。聊天频道几乎全是组队求购转职卷轴的消息。秦风只是简单了解了一下，关闭聊天记录。探索黑暗森林并不着急，现在最重要的是拿下新手村。新手村，狼人老村长惴惴不安。大地暴熊也死了，并且已经有人发现了黑暗森林，而卡巴罗迟迟没有消息传回来，这让老村长有种不好预感。可恶！人类中为何会出现如此强大的冒险者？老村长握紧拐杖，用力敲击地面。这件事情如果一个处理不好，他将失去对新手村的掌控。
，补救，必须想尽一切办法补救。老村长想要向上面汇报，可时间根本来不及。远水解救不了近火，只能自己想办法。来人！老村长咬牙，直接派出两千狼人护卫，寻找击杀秦风。此时，秦风已经来到青青草原，眼前一幕让他愣在原地。我的，混蛋，别抢我兔子！老子盯着你很久了，新手村保护机制已经取消，信不信我弄死你？妈的！怕你，青青草原遍布冒险者，不时传来阵阵咒骂和打斗声。这是什么情况？秦风疑惑，他本以为是新进入的冒险者，可眼前这些家伙等级基本都在七级以上，更是有不少冒险者已经达到了十级。如此高的等级，猎杀魔化野兔根本没有经验，难道是有什么隐藏任务？秦风连忙拦住面前一位冒险者，开口道：“兄弟，你们这是在干嘛？”那人打量秦风，神色警惕，连忙道：“没干嘛。”你都十级了，别来捣乱，快走，快走！那人摆手就要驱赶秦风离开。我靠，兔子哥！这时一声惊呼，有冒险者认出了秦风，兴奋围了上来。天哪，真是兔子哥！兔子哥，我可是你的偶像。不对，你是我偶像！冒险者疯了一般，将秦风团团围住。刚刚驱赶秦风离开的冒险者被挤出人群，半天才反应过来，一脸懊恼，奋力向人群中挤去。兔子哥，我是你粉丝，给我签个名吧！兔子哥，你能够透露一下猎杀魔化野兔的秘密是什么？众人七嘴八舌，秦风半天才搞明白，原来这一切都是自己害的。这些冒险者猎杀魔化野兔是学自己，猜测是什么隐藏任务。大家安静！秦风抬手，喧闹的人群顿时安静下来，所有人满眼崇拜的盯着秦风。秦风内心深处得到极大满足，难道这就是网红的感觉吗？怪不得前世那些屌丝都白日做梦想要当网红。秦风继续道。我实力强大，的确和猎杀魔化野兔有关，但并不是大家想的那样。我当时实力弱小，是拿魔化野兔积累战斗经验。你们当然也可以学我，但你们实力强大了，轻松秒杀魔化野兔，不会有任何帮助。你们可以找强大的魔兽，实力最好和你们相当，甚至略强于自己。战斗积累经验，我相信你们，猎杀一万头魔兽，战斗力会得到巨大提升；猎杀一百万头魔兽，你们将会和我一样强大。秦风侃侃而谈，周围冒险者盯着秦风，目光火热，热血沸腾。我感觉我实力增强了一些，原来是真的。众人再次议论纷纷，分享着这几日猎杀魔化野兔的经验。好了，大家都散了吧。秦风驱散众人，向新手村走去。一人连忙提醒秦风：“兔子哥，新手村护卫正在通缉你呢，你别靠近城墙。”秦风瞥了那人一眼，开口道：“没关系，我这次是来攻打新手村的。”那人愣在原地。呆呆看着秦风远去的身影，半天才反应过来：“兔子哥刚才说了什么？攻打新手村？大哥，你是不是听错了？”冒险者再次围了上来，议论纷纷：“兔子哥真的向新手村走去了？不行，我们要帮助兔子哥，不能让那些狼人伤害兔子哥。兄弟姐妹们，跟随兔子哥攻打新手村。”冒险者一呼百应，哗啦啦一片涌向新手村。零二幺，里应外合，再发公告：秦风离开青青草原。直奔新手村，新手村城门大开，一支两千人的狼人护卫大军呼啸而出。这群家伙这么快发现我了？秦风疑惑，他还未靠近城门，就有狼人护卫出现。不过很快，秦风就注意到，这群狼人护卫并不是发现自己，应该是支援护卫头领卡巴罗的。护卫大军呼啸接近秦风，并没有停下的意思。嗯，是那个冒险者秦风。领头的护卫惊呼一声，认出秦风，立即命令大军停止前进。哼，天堂有路你不走，地狱无门你自来投。速战速决，杀了他！护卫头领惊喜，一声令下，直接对秦风发动了攻击。秦风却是冷冷一笑，丝毫不惧。他最担忧的就是狼人护卫依靠城墙坚守，远程攻击。没想到这群家伙主动撞上枪口，秦风丝毫不惧，抽出长剑，直接杀向那名护卫头领。当，仅仅一剑，那名护卫头领倒飞出去，死吧！秦风身形飘忽，躲过其他狼人护卫攻击，追上护卫头领，攻击如同狂风暴雨。狼人护卫头领这才意识到事情不妙，再想逃跑已经来不及。剑影笼罩，护卫头领眼神惊恐，惨死血泊之中。到死他都没有想明白，这个秦风实力为何如此恐怖。今天就是你们的末日！秦风冲入护卫大军，如鱼得水，剑法飘忽，无情收割着这群狼人护卫。仅仅一个照面，护卫头领身死。护卫大军还未反应过来，秦风已经冲杀至人群中，只能仓皇迎战。如此距离
，狼人弓箭手和狼人魔法师根本不能发挥出战斗优势。凄厉的哀嚎声回荡，战斗成一面倒的屠戮。青青草原方向，准备赶来支援秦风的冒险者目瞪口呆。这好像是狼人护卫啊！他们不是新手村无敌存在吗？无敌？那是因为他们没有碰到兔子哥。砍瓜切菜，我都有些怀疑，这狼人护卫是不是被神化了，并没有这么厉害。你可以上去试试，我们是来帮忙的。要不要动手？好像根本不需要吧。众人议论纷纷，一时间不知道如何是好。而此时，狼人护卫溃败，被秦风一人打得丢盔卸甲，疯狂逃窜。快，撤回新手村！不知谁呼喊了一句，狼人护卫再也没有了斗志，仓皇逃窜，向新手村城墙跑去。那里是他们的保护伞，这个秦风一定杀不进来。新手村城门口，守城的狼人卫兵看着被一名冒险者追杀、疯狂逃窜的狼人护卫。眉头紧皱，这群家伙在搞什么？快挡住城门口！卫兵队长指挥手下卫兵，想要拦住狼人护卫。混蛋，快闪开！一名狼人护卫怒骂，直接撞开狼人卫兵，冲进新手村。快关城门！冲入城内的狼人护卫顾不得身后狼人死活，下令关闭城门。卫兵队长眉头紧皱，刚要开口反驳，就看到城门外的狼人护卫被那名冒险者追上，三两剑解决。仅仅几个呼吸功夫，十几名狼人护卫身死。卫兵队长肝胆欲裂，目光惊恐。那些可都是三十级的狼人精锐啊！新手村为何会有如此恐怖的存在？妈的，愣着干什么？关城门啊！跑进城中的狼人护卫看着越来越近的秦风，破口大骂。卫兵队长这才反应过来，立即命令手下撤入城中，随后紧闭城门。大人，这到底是发生了什么？卫兵队长看向领头的狼人护卫，声音颤抖问道：“你去找村长大人，就说那个秦风杀来了。”其他人随我上城墙，坚守城门。领头的狼人护卫来不及解释，立即率领仅剩的七百多狼人护卫登上城墙，远程攻击秦风。无论如何，也不能让秦风攻破城门。秦风看着紧闭的城门，一阵懊恼。他还是晚了一步。都怪你们这群废物，拖延时间。秦风怒骂，提剑直接将城门口疯狂拍到城门的十几名狼人护卫屠戮殆尽。嗖嗖！这时，头顶箭矢飞射，魔法呼啸。登上城墙的狼人护卫立即对秦风发动了反击，城中还剩下 1,700 多狼人护卫，而且大都是远程职业，依旧能够威胁到秦风。秦风不敢硬抗，闪躲飞射而来的箭矢、魔法，同时起风给无名发去信息：秦风可以行动了。新手村中依旧有不少冒险者，无名带领手下80多名士兵已经悄然潜伏到新手村祭坛外围。本来祭坛是有重兵把守的，可因为秦风，祭坛附近只留下一支卫兵。新手村狼人卫兵只是十五级一转战士，无名完全可以应对。动手，杀！无名一声令下，喊杀声震天，直接杀向那支卫兵小队。不好，冒险者造反了！快求援！卫兵看着突然冲出的无名等人，大惊失色，立即命令手下通知老村长：“狼人砸碎，去死吧！”喊杀声、怒骂声回荡，无名等人攻击猛烈，死死将这支卫兵小队压制在祭坛周围。此时。老村长收到了消息，顿时焦头烂额。城门不能被破，新手村祭坛更不能有失，否则新手村就完了。卑贱的人类，胆敢挑衅伟大的狼人，你们罪该万死！老村长无能狂吼：“快调遣一支百人护卫小队，支援祭坛卫兵，务必杀死那些攻击祭坛的冒险者。”老村长立即下令，同时发布新手村公告：公告，新手村遭遇冒险者秦风，无名破坏，冒险者协助守护新手村。每人奖励十枚金币，当前等级青铜装备一件。公告：新手村遭遇冒险者秦风，无名破坏，冒险者协助守护新手村，每人奖励十枚金币，当前等级青铜装备一件。公告：新手村遭遇冒险者秦风，无名破坏，冒险者协助守护新手村，每人奖励十枚金币，当前等级青铜装备一件。一连三次系统公告回荡，新手村护卫损伤大半，岌岌可危。老村长也是下了血本，下发任务，要求新手村冒险者。对付秦风和无名，新手村数万冒险者听到公告，也纷纷行动起来。青青草原方向，黑压压一片，冒险者汹涌而来。这群无知的家伙！秦风皱眉，目光冰冷。这些冒险者若是真敢动手，他不介意让他们从头再来。兔子哥，我们来帮你了。零二二攻破城池，新任村长。阵阵呼喊，冒险者神情激动，并无恶意。他们不是来对付秦风，而是帮助秦风攻打新手村。秦风倒是有些意外，不过很快反应过来。正好，我需要你们攻打城墙，只要城破
，新手村必亡。幺八八八八号新手村，我们自己当家做主。”秦风避开头顶的攻击，命令冒险者攻击城门。对，自己当家做主。草，老子早就看那群狼人不爽了，趾高气扬，拽得跟二五八万似的。干死他丫的！群情激愤，不用秦风指挥，众人挥舞手中武器，疯狂攻击城门。城门设定特殊。无论伤害高低，每次攻击只能损失一点血量。新手村城门血量高达十万，但也挡不住冒险者潮水般的攻击。秦风也不再躲避飞来的剑势，魔法尽量帮助冒险者格挡开头顶落下的攻击。新手村无名也遇到同样的情况，大量冒险者涌入，大大减轻了无名压力。狼人护卫很强，和他们正面对抗，除了秦风，新手村没有人能够抗住。无名发挥人数优势，展开游击，吸引狼人护卫火力，只要狼人追击。立马逃窜，随后带人攻击新手村祭坛。这一百狼人护卫全都是战士，没有远程攻击手段，不胜其扰。最后只能用身体挡在祭坛面前，硬扛冒险者攻击。这些狼人护卫和城门口的秦风遭遇差不多，现在就看谁能坚持的更久了。轰轰，冒险者不断攻击城墙，秦风也尽最大努力帮他们抵挡头顶飞射而来的箭矢和呼啸的魔法攻击。即便如此，也有不少冒险者被箭矢。魔法击中，直接被秒。秦风血量也是不断减少，但冒险者毫无怨言。死亡的冒险者新手村复活点复活，直接加入无名的队伍。轰隆，一声轰鸣，终于在冒险者不懈的攻击下，城墙粉碎，城门洞开。冒险者在秦风的带领下汹涌而入。兄弟们，你们去帮助无名，这里的护卫交给我。秦风高喊，直接解决城门口的卫兵，随后杀向城墙。兔子哥，你小心。我们解决了城中卫兵，再和你会合。兄弟们，冲啊！冒险者兴奋异常，杀入新手村。秦风也直接来到城墙，对这些狼人护卫展开新一轮屠戮。城墙上，狼人护卫凄厉的哀嚎声回荡，他们根本挡不住秦风攻击。一千多狼人护卫不堪一击，秦风从城头杀到城尾，一千六百名狼人护卫屠戮一空，城墙被鲜血染红，遍布狼人尸体。秦风没有逗留，直奔城中新手村祭坛。这里冒险者遭遇阻碍，一百名狼人护卫坚守祭坛，用身体抵挡冒险者攻击，誓死不退。妈的，这群杂种怎么这么强大？无名怒骂，他想尽了各种办法，可始终冲不破狼人护卫防御。而且这些狼人护卫攻击致命，几次强攻，冒险者损失过千人。无名见识到这群狼人护卫强大，心中更加钦佩秦风。兔子哥来了，大家快让让，让兔子哥对付这群杂碎！人群高呼，纷纷散开。秦风浑身浴血，脸上却挂着淡淡笑容，从容地穿过人群。无名也松了口气，退到一旁。也只有秦风这个疯子能够对付这群强大的狼人。坚守的狼人护卫看到秦风，心生绝望。这个秦风出现在这里，恐怕城墙已经被攻破了。领头的狼人护卫上前一步，看向秦风，冷冷道：“冒险者，立刻住手！新手村祭坛被毁，新手村将不复存在，你们冒险者将无法和外界连接。”秦风冷冷一笑，这就不劳你操心了。秦风懒得废话，直接发动攻击，手起剑落，一颗狼头飞出。数万冒险者都无法拿下的狼人护卫，在秦风面前就如同小鸡仔一般，毫无还手之力。冒险者震撼，对秦风更加钦佩。无名身旁士兵窃窃私语：“麻子，你不是说要挑战秦风吗？我看好你，去吧。”一名士兵看向身旁满脸麻子的青年，挤眉弄眼：“滚！”麻子怒骂，心中更是暗暗庆幸，幸好他当时没有头脑发热，向秦风提出挑战。挑战秦风，他是得有多想不开？不过几个呼吸的时间，一百名狼人护卫尽数被秦风歼灭。秦风来到祭坛前，举剑直接斩碎祭坛晶石，公告：幺八八八八号新手村祭坛石摧毁，幺八八八八号新手村覆灭。公告：幺八八八八号新手村冒险者将遭遇暴乱的魔兽袭击。新手村公告回荡，冒险者面色难看。没想到那个狼人护卫说的是真的，新手村外围遍布十级魔兽，而新出现的黑暗森林地图里面的魔兽更是十五级甚至更强，冒险者绝不是对手。冒险者一时间沉默，不知道协助秦风摧毁新手村祭坛到底是好事还是坏事。秦风没有管冒险者反应，取出建成令，对无名招了招手：“无名，你来当村长。”我，无名意外，屁颠屁颠跑过来，疑惑问道：“这种好事你让给我？”我不能一直留在新手村，你当这个村长最合适。秦风担忧叶小雨安危，而且他的志向也不是一个小小的新手村。好吧，无名也不推辞，
，接过建成令，放入破损的祭坛。嗡、哦，光芒闪烁，建成令融入祭坛，破损的祭坛晶石重新修复。新手村公告再次响起，公告：冒险者无名重建新手村，成为18888号新手村新任村长。接连三道新手村公告回荡。18888号新手村改头换面，彻底摆脱狼人族掌控。天哪，冒险者竟然也能成为新手村村长！没想到我竟然见证了这一刻。冒险者欢呼一片，大有一副翻身农奴把歌唱的场景。无名也是激动不已，直接跳到祭坛上。大家安静！无名打断众人欢呼，高声道：“这次我们成功，离不开每一个人的努力，尤其是牺牲的冒险者。现在宣布，所有冒险者每人奖励十枚金币。”一套一阶青铜装备，无名说完，人群中再次爆发出浪潮般的欢呼声。秦风吓了一跳，一把将无名拉下祭坛：“你小子疯了！我们哪有这么多金币装备？”秦风无语，他不能一直留在新手村。无名要是言而无信，能被这群暴怒冒险者给撕碎。无名一脸的兴奋，开口道：“疯子，你知道这新手村仓库有什么吗？”无名停顿了一下，见秦风没有追问，这才继续道：“一百万金币，一阶青铜套装七十多万套。”二阶青铜套装三十万多套，就连四阶青铜套装也有一千多套，还有各种强化石、药剂、宝石，不计其数。023神秘碎片，灵魂誓约。无名这样做也是为了安抚冒险者。狼人统治被掀翻，无名手下人数不足，冒险者很有可能发生暴动，打砸抢掠城中店铺，这些可都是新手村的核心。秦风听完不禁双眼放光，这还只是一个新手村的城池，竟然如此富有。那么，更加强大的二级、三级城池呢？无名，你说那些高级城池会多富有？听到秦风的话，无名双眼冒光，一把抓住秦风：“你要攻打二级城池，带上我！”秦风连忙甩开无名：“我只是说说，现在远不是和万族大陆势力正面对抗的时候。”也对，无名同意的点了点头，心中不免失落。对了，老村长呢？秦风这才想起，老村长还没有解决，早就被我困住了，跟我来。无名和秦风直奔老村长居所，这里已经被冒险者团团围住。村长老狼人端坐于长椅上，拐杖放在一旁，双目微闭，安静祥和。周围的冒险者虎视眈眈，如果不是无名的人压制住，早就对老狼人动手了。秦风和无名到来，老村长这才缓缓睁开双眼，好奇打量秦风：“你就是秦风？”老村长一眼认出秦风，他本以为这个将新手村闹得天翻地覆的冒险者有何过人之处。可在他看来，秦风没有强大的体魄，也没有慑人的姜维亚。老村长不免大失所望。新手村毁在一个弱小人类手中，简直奇耻大辱。靠，这老东西是什么眼神？秦风注意到老村长神情变化，心中不爽，一剑划过，寒意袭来，锋利的剑芒擦着老村长脖梗划过，一缕胡须飘落，咕咚。老村长不禁咽了口口水，强装镇定，开口道：“卡巴罗和安努呢？”狼人护卫卡巴罗和大祭司安努是老村长最后的依仗，死了。卡巴罗在大地暴熊领地被秦风斩杀，那个安努也在守城的时候被秦风杀死。秦风冷冷道：“老东西，放聪明点，你现在是阶下囚。”说：“新手村还有什么隐藏奖励？”老村长怒目而视，再次闭上双眼，视死如归。疯子，不用这么麻烦，我现在是村长，新手村所有隐藏任务我都知道。无名从一旁钻了出来，开口道。秦风意外，没想到无名成为村长，新手村任务奖励也继承了。那这老东西没有价值了。秦风对这些狼人族没有好感，提剑就要斩杀老村长。妈！老村长不负刚才的平静，连忙道：“我还有价值，我能帮你们向上面隐瞒，否则上面狼人族知道这里发生的一切，你们必死无疑。”哼，狼人族，我还真没放在眼里。秦风不屑，他现在不敢正面和狼人族硬抗，但等上面狼人族察觉这里一切的时候。他绝对有实力解决狼人族。等等，我还有个宝贝！老村长急了，再次拦住秦风，连忙道：“神秘碎片，你击杀新手村守护者，得到四枚神秘碎片，最后一枚神秘碎片在我手中，而且是唯一的。”听到神秘碎片，秦风来了兴致。他不知道神秘碎片用途，但绝对不是普通物品。秦风没有理会老村长，看向无名：“有关于神秘碎片的消息吗？”无名摇了摇头。老村长继续解释道：“神秘碎片并不属于新手任务，我亲自掌管。”而且你杀了我也不会掉落。秦风清楚狼人族奸诈，并不全信老村长的话。秦风继续道：“说说这神秘碎片是什么，是否足够兑换你的狗命？”我是高贵的狼人族。老村长气愤
，但接触到秦风冰冷的眼神，不敢继续狡辩，解释道：“神秘碎片特殊，而且是唯一的。当有人集齐五枚碎片后，其他碎片就会消失，其他新手村守护者也不会掉落。而集齐这五枚神秘碎片，会合成一个神秘空间——试炼空间。据说那里有成神的秘密。各个种族掌控的新手村都想培育自己种族强者，抢夺神秘碎片，没想到被你捷足先登。”秦风听完老村长的解释，眉头紧皱。你们狼人护卫远超新手村四大 BOSS 吧？如果你说的是真的，你会不动手？老村长摇了摇头，只有十级以下新手斩杀新手村守护者才会掉落。我们狼人族也有训练年轻族人，但都失败了。你应该也注意到，新手村守护者对我们狼人护卫并不友好。这点老村长倒是没有撒谎。狼人护卫保护剧毒魔蛛和大地暴熊的时候，他们都有对狼人护卫出手。你把最后那枚神秘碎片交出来，我饶你一命。秦风很好奇，那个试炼空间是什么？唯一隐藏奖励，肯定价值不菲。你必须发誓。老村长和秦风一样，也并不信任秦风。秦风眉头紧皱，突然动手，一拳轰向老村长。轰隆！恐怖的力量撞击，老村长胸口微微下陷，口吐鲜血，跌落在地，直接要了他半条命。人类，你杀了我，永远也得不到最后一枚神秘碎片。老村长强忍痛楚，拄着拐杖爬了起来，直视秦风。秦风无奈妥协，好，你交出神秘碎片，我饶你一条狗命。前提是你之前说的这些都是真的。老村长怒视秦风，为了活命，也不再纠结秦风的辱骂。老村长压制伤势，喷出一口鲜血，拐杖飞速刻画，空中出现一道符咒，灵魂誓约。秦风没想到这老东西还会这种东西，看来他在狼人族的身份并不简单。老狼人继续道：“我保证，我之前所说属实。我交出神秘碎片，而你必须饶我一命。”人类，这是灵魂契约。你如若违背，永远无法进入万族大陆。你滴入鲜血，誓约生成，我也会将最后一枚神秘碎片交给你。老狼人示意秦风将鲜血滴落。疯子，这老东西说的真的假的？有点玄乎。无名碰了碰秦风，他从来没有听说过什么灵魂契约，不想秦风冒险。秦风倒是无所谓，试试就知道了。零二四狼人诅咒，试炼空间。秦风划破手指。一滴鲜血飞入契约符咒，符咒瞬间化作血红色，和老狼人鲜血融合，符咒血光闪烁，最后消失不见。老狼人松了口气，取出一枚碎片，直接扔给秦风。人类，我们后会有期。老村长狠狠瞪了眼秦风，拄着拐杖就要离开。秦风接过神秘碎片，对无名使了个眼色，无名了然，冷冷一笑，立即对身边的士兵下令：上，弄死他！士兵毫不犹豫，立即出手，光影闪烁。数十柄长剑砍在老村长身上，老村长本来就被秦风一拳轰成重伤，现在面对冒险者突然发难，一时间无力抵抗。负十七，负十一，负十六，一连串可怜的伤害数字从老村长头顶飘出。冒险者造成的伤害不高，但是架不住人多。老村长仓皇闪躲，怒视秦风：“人类，你不是说放过我吗？”秦风无奈摊了摊手：“我没动手啊。再说，他们又和我没关系。” baby。老村长这才醒悟，他被秦风耍了。你们这群废物，伤害也太低了。无名看不下去了，悍然出手，长刀呼啸，带着无匹的气势斩向老村长。轰！老村长直接被震飞，头顶飘出三位数伤害，负一百二十二。无名一脸得意，看到了吗？这才是真正的战士。周围士兵无语，队长也只能在他们面前刷刷存在感。兔子哥一拳就能轰击老村长一千多生命值。无名都已经是二十六级的一阶狂战士，全力一击也才打掉老村长一百多生命值。士兵对无名的无耻一脸不屑，却也不敢多说什么。官大一级压死人，何况还是一个武官。轰！老村长再次被轰飞，口吐鲜血，摔落在地，已经到了濒死边缘。卑鄙的人类，你不得好死！老村长面目狰狞，法杖挥动，一道黑色印记飞出，直扑秦风。秦风没想到这老家伙会突然对自己出手。想要闪避已经来不及，嗡、哦！黑色印记瞬间融入秦风体内，并未造成任何伤害。秦风正疑惑，一道提示信息出现：第一，你受到狼人诅咒，将会被狼人族无情追杀。而这时，狼人老村长也被无名斩杀，双目瞪圆，怒视秦风，死不瞑目。无名杀的你，你诅咒我干嘛？秦风不爽，一脚踹在老狼人尸体上。疯子，你这说的什么话？咱俩谁跟谁吗？无名听到秦风的话，吓得后退一步，生怕老狼人诈尸。秦风瞪了眼无名，好处全归这家伙了，黑锅却让自己来背。无名讪笑
，转向身旁的士兵，命令他们打扫战场，掌控店铺，维持秩序。新手村虽小，但每天的收入竟然达到一千多金币，堪比军区一周的金币收入。一个小小的新手村都如此夸张，无名不敢想象二级、三级城市的收入该多惊人。秦风见无名忙碌，来到一旁，取出所有神秘碎片。第一，你收集到五枚神秘碎片，神秘碎片自动融合。光芒闪烁，五枚神秘碎片漂浮在秦风面前，融合成一颗菱形晶石，随后融入秦风体内。你获得试炼空间，试炼空间，一方独立的神秘区域，可形成试炼怪物，提升冒险者实力。通过试炼，拥有丰厚奖励。当前能量零幺零零零零零，注：充能满值才可进入试炼空间，可通过猎杀魔兽充能。秦风查看试炼空间说明，更加好奇。只可惜试炼空间需要充能才能开启。秦风只好暂时作罢。无名，这新手村还有什么隐藏任务？秦风看向无名，好奇问道。秦风清楚，人类探索万族大陆多年，依旧还有很多隐藏秘密。很多。无名扫了眼村长掌控的任务，神色古怪。帮助村头老寡妇洗澡，帮药店老板偷取大祭司的壮阳药，帮助狼人卫兵抢回情人，各种奇葩任务，而且触发条件苛刻。无名就算是在新手村待上一年，知道攻略，也不可能完成全部任务。幸好他遇到了秦风，秦风听完也是目瞪口呆，三观碎了一地。不愧是兽人，玩的就是花。不过，秦风猎杀魔化野兔这样隐藏任务，竟然不在村长掌控之中，看来老村长也无法掌握新手村全部秘密。疯子，这个隐藏任务应该适合你，奖励稀有职业转职卷轴。元素师，无名找到一个强大隐藏职业奖励。元素师，法师吗？秦风并没有太大兴趣。他拥有职业转换属性天赋，属性综合提升，不想修炼有短板的职业。无名看了下介绍，解释道：“不是单纯的法师，元素师可以修炼任何元素属性天赋，不受天赋数量限制，而且战斗方式全面，远程、近战、恢复、控制，可以修炼所有元素天赋。”秦风眼前一亮，来了兴趣。他可是见识过稀有元素天赋的强大，破坏强大的金元素天赋，恢复惊人的木元素天赋，还有神秘莫测的光。暗元素天赋，秦风问道：“这个隐藏任务是什么？”无名不禁咂舌，开口道：“有些变态需要斩杀十万人次的新手村冒险者。”十万人次，秦风皱眉思索。幺八八八八号新手村已经有不少冒险者离开了新手村，人数不足十万人，看来一些冒险者要死亡两次了。无名见秦风久久不语，心中不由咯噔一下：“疯子，你不会真想屠戮冒险者吧？不然呢？”秦风没有太多心理负担。反正这些冒险者有十次复活机会，只有自己足够强大，才能更好的保护蓝星。这些无辜的家伙死亡也是值得的。无名不由后退一步，他感觉秦风看自己的眼神不怀好意。无名连忙取出一个卷轴，扔给秦风。秦风一愣，接过卷轴，隐藏职业元素法师的转职卷轴。秦风错愕，无名，这是不是作弊？无名瞪了眼秦风，我这是拯救新手村数万冒险者。再说，老子是村长。谁能管我？你牛逼！秦风数了数大拇指，查看转职卷轴。元素法师转职卷轴，使用条件：十级未转职冒险者，且掌握至少两个 C 及以上元素天赋。说明元素师强大，可修炼任何元素属性天赋，不受数量限制。025元素法师天赋升级，可修炼任何元素属性天赋。秦风惊讶，元素法师比上一世强大的隐藏职业光明。黑暗法师、魔剑士等职业还要恐怖。秦风再次盯上无名，还有什么好东西？无名也懒得废话，直接拉着秦风来到新手村仓库。仓库不大，堆满了各种道具、材料，其中最多的就是装备，还有各种天赋卷轴、各类宝石、强化石、矿石、图纸、药草，数不胜数。不过天赋卷轴等级并不高，最强大的也只不过 A 级，秦风看不上。秦风只取走了四个元素天赋卷轴，用来修炼元素法师。水元素、火元素、风元素、土元素，全都是 B 级元素天赋。疯子，新手村最难的两个隐藏任务，除了元素法师转职卷轴，还有一个隐藏秘境副本。无名说着，从仓库最深处取出一个副本卷轴，交给秦风。骷髅洞穴路径图，新手村隐藏副本需十级才能使用。秦风这才想起，他手中还有一个隐藏副本没有使用。斩杀魔化野兔王掉落的药王谷路径图，正好现在等级已经提升到十级。秦风决定探索完这两个隐藏副本，再离开新手村。走，探索副本，带你去升级。秦风决定带上无名，帮他提升一下实力。
，真的。无名眼前一亮，他可是见识过秦风的恐怖。把其他人也带上，他们以后是新手村护卫，实力不能太弱。无名想到了手下士兵，而且他现在是新手村村长，可以组建军团。可以。秦风没有拒绝。军团升级获取经验值只有十分之一，但这些士兵以后都是对付万族势力的主力，他们实力强大，才能更好的保护蓝星。无名立即命令手下集合。新手村暂时关闭，以防不法之徒搞破坏。只要不遇到大规模魔兽群暴动，冒险者在野外也不会有太大的危险。无名召集士兵，秦风取出元素师转职卷轴，准备转职。不过在此之前，秦风将获得经验值全部转化为自由属性点。你转换经验值，获得 15,600 自由属性点， 1 5 0 0 0多自由属性点。秦风被这个数字吓了一跳，这些还只是击杀魔化野猪。大地暴熊和新手村护卫所获得经验值，就算后期经验衰减，秦风还是获得了一万五千多自由属性点。使用元素天赋卷轴转职元素法师，秦风决定先转职元素法师，继续提升属性。第一，你获得 B 级水元素天赋 ，B 级水元素天赋可修炼水系魔法，且获得 50% 水元素感悟，额外附加 50% 水系魔法伤害效果，获得 50% 水元素魔法抗性。第一，你获得 B 级火元素天赋。B 级火元素天赋可修炼火系魔法，且获得 50% 火元素感悟，额外附加 50% 火系魔法伤害效果，获得 50% 火元素魔法抗性。秦风获得两个 B 级元素天赋，实力再次得到提升，且满足使用元素法师卷轴条件。秦风直接使用元素法师转职卷轴。第一，你成功转职为一阶元素法师，等级上限提升为30级。你习得心法元素诀，元素诀一级零一百， 100, 提升元素感悟。你领悟技能：水剑、火球。水剑魔法普通攻击，对敌人造成魔法伤害正 50% 水元素魔法伤害，消耗10点魔法值，无冷却。火球魔法普通攻击，对敌人造成魔法伤害正 50% 火元素魔法伤害，消耗10点魔法值，无冷却。第一 S S S 及天赋经验转换，开启新功能：天赋升级点。天赋升级点，消耗一点经验值，可获得一点天赋升级点。说明天赋升级点可提升天赋等级，等级越高，稀有天赋消耗天赋升级点越多，特殊天赋无法升级。提示信息闪烁，秦风惊讶、欣喜，经验转换天赋竟然还可以提升天赋等级，变态！万族大陆天赋等级提升最为困难，只有获得对应的天赋升级时才能提升天赋等级。秦风没想到经验转换天赋竟然还有提升天赋等级的功能，岂不是说以后只要拥有足够的经验值，就能无限提升天赋？一身 S S S 级的元素天赋，想想就觉得恐怖。消耗一点经验值才能转换一点天赋升级点，对别人来说很困难。但秦风拥有万倍经验增幅，一亿经验值只不过是分分钟的事情。学习另外两大天赋，秦风取出 B 级风元素天赋卷轴和 B 级土元素天赋卷轴，直接使用。元素法师职业，学习元素天赋没有天赋上限。第一，你获得 B 级风元素天赋，领悟技能锋刃，锋刃。魔法普通攻击对敌人造成魔法伤害正 50% 分元素魔法伤害，消耗10点魔法值，无冷却。第一，你获得 B 级土元素天赋，领悟技能地刺。地刺魔法普通攻击对敌人造成魔法伤害正 50% 土元素魔法伤害，消耗10点魔法值，无冷却。领悟技能元素感应，元素隐匿。元素感应被动技能无法升级，沟通元素之力感悟方圆百米事物。元素隐匿一级。零一千隐匿身形，可融入已掌握元素天赋的物体之中，无冷却，每秒消耗一百点魔法值。神奇的感觉涌上秦风脑海，周围一切风吹草动，尽收脑海。就算隔着墙，秦风也能清晰感觉到外面的冒险者在做些什么。元素感应，随后秦风使用元素隐匿，身形淡化，直接消失不见，没有丝毫痕迹。秦风已经掌握水、火、风、土四大元素。几乎可以在任何环境下隐匿身形，而且无法被洞察。好强！秦风惊讶，他本来就有丰富战斗技巧，再加上元素感应，他甚至能够做到未卜先知，实力提升了一倍不止。一个感知类技能，一个隐匿类技能，搭配秦风强大物理伤害，这更是暗杀神技。秦风按下激动的心情，提升属性。秦风转职元素法师，最重要的属性是魔法伤害、魔法值、施法速度。秦风优先提升魔法伤害。你消耗一点自由属性点，魔法伤害加一，当前魔法伤害571你消耗一点自由属性点，魔法伤害加一，当前魔法伤害 3,000 3,000 点魔法伤害最够使用了。
，秦风将魔法伤害提升到三千点后不再继续提升，他还需要提升其他属性：魔法值、生命值、物理抗性、魔法抗性、施法速度。秦风消耗所有自由属性点，生命值、魔法值提升到三万点，四大基础属性也分别提升都到三千点，特殊属性也有了巨大提升。秦风查看当前属性 ：ID 秦风，等级十级零十亿，职业。一阶元素法师，生命值三零零零零三零零零零，魔法值三零零零零三零零零零，基础属性物理伤害三千，魔法伤害三千，物理抗性三千，魔法抗性三千，特殊属性攻击速度三点零，施法速度三点零，物理暴击五点零，魔法暴击五点零，物理吸血五点零，法术吸血五点零，物理穿透五点零，法术穿透五点零，固定属性幸运一点，天赋。S 级万倍经验增幅 ，SSS 级经验转换 ，B 级水元素天赋 ，B 级火元素天赋 ，B 级风元素天赋 ，B 级土元素天赋。技能：水剑、火球、锋刃、地刺、元素感应、元素隐匿。自由属性点零。装备： 026探索副本，药王仙骨。啧啧，恐怖如斯。秦风看着自己的属性，也不禁暗暗咋舌。高达三千点魔法伤害，也就是说，秦风一个普通魔法攻击。可以造成 4,500 伤害，再加上 3.0 的施法速度，一秒释放三次魔法攻击，也就是 13,500 点伤害。就算是30级的骑士，血量也不过2万点左右，秦风两秒就可以击杀。再加上 5% 的法术吸血，高达 3,000 点的物理魔法抗性， 60级三转之下，秦风绝对是无敌的存在。唯一可惜的就是技能太少，隐藏职业不需要通过职业殿堂转职，同样的也无法在职业殿堂学习技能，技能只能自己领悟。或者通过技能书学习，疯子准备好了没有？这时，无名集合完士兵，找到秦风，出发。秦风从仓库取了一件还算趁手的法杖，带领众人直奔青青草原、魔化野兔的领地。这里几乎已经看不到冒险者。冒险者听从秦风建议，前往高等级区域积累战斗经验，或者是黑暗森林猎杀魔兽升级。新地图开放后，冒险者提升到十级，也没有选择离开新手村。疯子。骷髅洞穴不是在血狼岭吗？我们来青青草原干嘛？无名见秦风停下，疑惑问道：“我这里还有一个隐藏副本。”秦风取出药王谷路径图，直接捏碎。空旷的草原迷雾涌动，出现了一片隐藏区域。新手村公告：冒险者秦风发现隐藏副本，药王谷声望加一百。新手村公告响起，冒险者好奇：新手村竟然有隐藏副本？药王谷，这是什么地方？兔子哥，求告知坐标。新手村聊天频道喧哗，全都是询问秦风关于隐藏副本消息的。秦风也没有隐瞒，直接告诉隐藏副本坐标：秦风，青青草原魔化野兔领地，迷雾区域就是。这是一个十级副本，大家量力而行。无名注意到秦风发言，不禁担忧：疯子，你这么快公布了位置，不怕那些家伙抢怪？他们能抢得过我？秦风不屑。无名顿时无语了。秦风说的是事实，这家伙就是个变态。走吧。秦风加入军团，带领众人穿过迷雾。你进入药王谷，迷雾消散，眼前豁然开朗。微风习习，碧波荡漾，鸟语花香，宛若一片世外桃源。我靠，竟然是药草！无名惊呼出声，直接扑到地上。这碧波荡漾的草地，竟然全部是一级草药。秦风元素感应之下，方圆百米的一切尽收眼底，包括隐藏在草丛中的魔兽。呼，草地上一道黑影呼啸。扑向无名，利爪闪烁着寒芒，是一只灰色巨大野兔。利爪兔，十级魔兽。轰！秦风抬手，一个火球呼啸，砸中利爪兔。一声哀鸣，利爪兔直接被秒杀，斩杀十级利爪兔，获得两点经验值。万倍经验增幅，你获得两万点经验值。提示信息闪烁，因为是军团的缘故，每个人只能获得平时十分之一的经验值。不过这里利爪兔众多，数量完全可以弥补。靠！吓老子一跳。无名后知后觉的拍了拍心脏，从地上爬起来，气愤的踢了一脚利爪兔尸体。秦风无语：“你能再怂点吗？这家伙只是十级，你可是二十六级一阶狂战士。”就是。身后士兵看不惯平时作威作福的无名，纷纷开口附和。无名怒目而视，吓得众人乖乖闭嘴。杀杀！这时碧波涌动，一道道灰影涌来，是数不清的利爪兔。这些家伙交给冒险者对付，我们继续深入。秦风不想理会利爪兔，深入药王谷。偶尔不长眼扑上来的利爪兔也被秦风一个魔法解决。身后的士兵
，根本没有出手的机会。秦风深入药王谷，很快，周围的利爪兔换作十五级的利爪兔精英。秦风依旧不能满足，继续前进。凡是冲上来的利爪兔，全被秦风秒杀。众人来到利爪兔核心区域，这里是二十级狂风利爪兔，拥有风元素魔法。呼，狂风呼啸，无数风刃飞出，斩向秦风等人。秦风不屑，硬扛风刃攻击。负一。负一，秦风魔法抗性三千点，还有用 B 级风元素天赋，这些二十级魔化野兔的攻击只能强制扣除秦风一点生命值，就拿你们练级了。秦风不再继续前进，法杖挥动，火球、风刃、水剑、地刺，一秒三次的施法速度，秦风的魔法攻击层出不穷。元素感应之下，就算是隐藏在草丛中偷袭的魔兽，也被秦风一个魔法秒杀，一人之力挡住了铺天盖地狂风力找兔攻击。越级斩杀二十级狂风力爪兔，获得十四点经验值，万倍经验增幅，你获得十四万点经验值。提示信息不断闪烁，一只只狂风力爪兔死在秦风的魔法攻击之下。无名等人目瞪口呆，他们已经职业一转，平均等级也达到了十三级。本以为能帮到秦风，可现在看来，他们完全是多余的。兔子哥好像又变强了。之前我一直对废物这个词有所疑惑，现在看来，我就是废物。同感，队长。我们干嘛？就这样干看着？一名士兵不由看向同样呆愣的无名，开口问道。无名这才回过神来，看了看周围涌动的利爪兔，又看向犹如战神一般的秦风，好像真的没有他们什么事。思索良久，无名这才开口道：“加油会吗？”“哦，明白。”众人恍然，然后齐齐为秦风加油：“加油，兔子哥！兔子哥，加油！”阵阵呼喊，整齐划一。秦风一个踉跄。险些被扑来的狂风力爪兔击中，秦风几个魔法暂时清空袭来的力爪兔，怒视众人：“你们是士兵，是精英，不是白痴拉拉队。你们要是没事，就采集力爪兔尸体和草药。”秦风开口，无名看着遍地力爪兔尸体，这才醒悟，这些家伙的尸体可都是珍贵材料，而且周围的草药也不是外围的一级草药，而是更珍贵的二级、三级草药。无名连忙命令道：“别傻不拉几的喊了，我都替你们丢脸。”给我采集材料去！众人停止加油，对无名怒目而视。不是你这个白痴让我们喊的吗？妈的，遇人不淑！要不是老子干不过你，早一天灭你八百回了！众人在心中将无名问候了八百遍，纷纷开始采集材料。027海量资源：黑暗兔王。草药：利爪兔皮毛、利爪、掉落的宝石、装备强化石，偶尔还有掉落晶核的利爪兔头领。各种材料分门别类的堆放在一起。无名身为村长。可以远程操纵新手村仓库，无名将一堆堆材料存入新手村仓库，这可都是金币啊！众人所过之处，周围的一切扫荡一空。随后，无名有了惊人的发现：这里的药草竟然是可以再生的。一级草药刷新时间是一天，二级草药是两天，三级草药是四天。副本深处肯定还有更高等级的草药，也就是说，掌握了这个副本，就能源源不断的产出草药。无名的第一个想法。就是将药王谷占为私有，不过新手村士兵数量太少，要是惹得冒险者不满，很难控制。队长，我发现了一个好东西。这时，麻子拿着一个天赋卷轴，兴奋地跑了过来。一个天赋卷轴有什么好惊讶的？无名不屑，接过查看。B 级炼药师天赋卷轴。无名惊呼出声，一脸狂喜，竟然是生活职业天赋卷轴。生活职业天赋卷轴，甚至比元素天赋卷轴还要稀有。这的确是好东西。无名目光转动，心中有了计划。他无法掌控药王谷，但可以掌控炼药师啊！所有的炼药师掌握在自己手中，从冒险者手中低价收购草药，然后炼制成药品，高价出售。这个新手村的冒险者全都是他的打工仔。而且药王谷可以源源不断产出草药，制成的药品还可以出售给上面。金币，源源不断的金币啊！无名发现了一条生财之路。队长，口水流出来了。麻子后退一步，一脸嫌弃。无名下意识擦了擦嘴角，这才意识到被麻子耍了。无名怒目而视，麻子，我看你又皮痒了，给我继续找。今天你要是找不到十个炼药师天赋卷轴，九百九十九种体能训练，让你体验一番。无名相信，这里肯定还有更多的炼药师天赋卷轴。麻子心中咯噔，一脸的不忿。为什么？我又没犯错。无名，老子看你不爽！再敢废话，我让你体验两遍。麻子张了张嘴，还想反驳，可在无名的淫威之下。只能耷拉着脑袋，继续寻找利爪兔的掉落物品。麻子连忙跟在秦风身后，好第一时间拾取战利品，同时口中碎碎念：“兔子哥
，你可一定要救我啊！未来一个月，我能不能下来床，全靠你了。”秦风听力惊人，不由一阵恶寒，转头看去，见是麻子紧紧跟在屁股身后。麻子见秦风注意到自己，不由展露出一个大大笑容。秦风鸡皮疙瘩掉了一地，抬脚就踹，砰！麻子倒飞出去，四仰八叉摔在地上，欲哭无泪。心中忍不住飞闻，他明明表现的这么友好，为什么兔子哥要踹自己？果然，能力强的人没有一个脾气好的。幸好军团成员无法自相残杀，不然这一脚就要免费回新手村了。麻子心中庆幸。众人随着秦风不断深入扫荡，周围涌来的狂风利爪兔也化作二十五级的狂风利爪兔精英。精英魔兽掉落物品的概率更高。这么一会功夫，麻子已经拾取了两个炼药师天赋卷轴。其中有一个是从其他士兵手中抢来的，按照如此暴率，他的体罚应该是可以幸免了。麻子不由松了口气，但也不敢距离秦风太近。精英狂风利爪兔领地，这里全都是三级、四级草药，而且利爪兔暴率也提升，这本是高兴的事情。无名却愁眉不展，新手村仓库堆满了。麻子，无名招了招手，换来远远跟在秦风身后的麻子。麻子屁颠屁颠跑了过来，队长，我已经拾取了四个炼药师天赋卷轴。今天肯定能凑齐十个，先别管卷轴了，你抽取一个小队，将这些材料运回新手村，就堆积在仓库周围的空地。无名无奈，只能靠人力运输。麻子疑惑：“队长，你直接存入仓库不就行了？老子不知道吗？”仓库满了，无名怒骂，再一次感受到战利品多带来的痛苦。啊！麻子也是愣住了，他可是进入过仓库的，知道新手村仓库空间庞大。这短短半天时间，他们是获得了多少资源？队长，要不上交后勤吧？麻子不想离开这座火箭般的升级体验。短短半天，他已经提升了四级，要是离开副本，他就无法继续获取经验值了。放屁！那群混蛋都是铁公鸡，上交了有我们什么好处？无名说什么也不愿再上交后勤。上次那些装备给了后勤，他毁得要死。麻子不由挠了挠头，提醒道：“队长，后勤部长可是你亲爹？靠，有了这么多资源，老子才是他爹。”无名口出狂言，麻子吓得连连后退。队长得了点好处，尾巴翘上天了，这大逆不道话也敢说。无名对着麻子招了招手，低声道：“刚才的话要是传到我弟耳中，我第一个扒了你的皮。”麻子吓得一颤，义正言辞：“队长，你刚才有说什么吗？聪明，干活去吧。”无名满意点了点头，一脚将麻子踹开。麻子暗暗松了口气，不敢多说什么，连忙抽出一支十人小队，源源不断的将各种资源运回新手村。天色暗淡，秦风再次奋战了一天。他已经不知道猎杀了多少魔兽，等级更是提升了二级，而且试炼空间的充能也满了，可随时打开试炼空间。此时，秦风收起法杖，取出长剑，近战攻击狂风力爪兔精英。他的魔法值再次耗空，只能近战，等待魔法值恢复。好、哦！忽然一声嘶吼，整个药王谷都在微微颤抖。BOSS！ 秦风眼前一亮，终于。副本最终 BOSS 出现了，狂风呼啸，一道巨大的黑影出现，是一只体型堪比卡车、通体黝黑的兔王，竟然是三十级稀有 BOSS 黑暗魔化兔王。稀有 BOSS 可是比精英 BOSS 更高一级的存在，庞大体型，漆黑的双眸，深邃慑人。这特么是新手村该出现的怪物？无名不禁双腿发颤，来到秦风身边，开口问道：“疯子，能对付吗？”小意思。秦风面色平静，心如止水。率先发动攻击， 0 2 8黑暗魔法黄金宝箱，秦风法杖挥舞，元素涌动，火球、风刃呼啸，砸向黑暗兔王，轰轰，负一千五百三十一，负一千零一，伤害跳动，秦风高达三千点魔法伤害，只能造成一千多的伤害，这家伙的魔法抗性达到了两千点，而且拥有 B 级风元素天赋，恐怕血量也有两万点。秦风对黑暗兔王实力有了了解，好、哦，黑暗兔王吃痛。对秦风伤害吓了一跳，庞大的身躯一跃而起，周围黑暗魔法涌动，扑向秦风。好快！秦风暗暗心惊，收起法杖，长剑出现在手中。当当，利爪撞击长剑，秦风和黑暗兔王近身厮杀在一起。最让秦风震惊的，这黑暗兔王攻击速度远超自己，就算拥有元素感应，也占不到便宜。死！秦风皮甲碎裂，血量不断闪烁，负 1,183 负 1,099。黑暗兔王的伤害应该无法破除秦风防御才对，这只能说明黑暗兔王的攻击附带魔法伤害，而且是稀有的黑暗魔法。可恶！秦风怒喝，一剑将黑暗兔王震退，法杖再次出现在手中。
、火球、水剑、地刺频出，同时秦风不断后退，拉扯，不给黑暗兔王近身的机会。一旁无名等人看得暗暗心惊，他们自认为面对黑暗兔王，恐怕一爪子就被那家伙秒杀了。兔子哥太变态了！靠，好大的兔子啊！这时，运输物资的麻子返回。看到如此庞大的黑暗兔子王，毫不犹豫加入队伍。队长，能不能把兔子哥留在我们队伍？麻子心动了，这还只是跟着兔子哥一天，获得资源数量是这几天集体收获的数千倍。无名眼前一亮，说实话，他也心动了。但无名也清楚，以秦风实力，不是他小队能够容下的，日后必定是军区灵魂人物。不过争取一下也无妨。无名看向麻子，开口道：“那就看大家的表现了。”麻子眼前一亮，立即道：“兄弟们，愣着干什么？”快给兔子哥加油啊！来，大家跟我喊：“兔子哥，加油，加油！”兔子哥，在麻子的带领下，众人再次化身拉拉队。秦风听到身后的加油声，恨不得一个魔法甩在那群混蛋脸上。秦风满腔的怒火只能发泄在黑暗兔王身上。好！黑暗兔王一声嘶吼，速度爆发，再次急速扑向秦风。同时，血盆大口张开，黑暗魔法涌动，一颗漆黑的法球飞出，砸向秦风。是一阶黑暗技能。秦风面色微变，技能魔法是有额外加持的，更何况秦风没有额外的黑暗抗性。滚开！秦风看着飞速扑来的黑暗兔王，再次切换长剑，狠狠斩落。轰！黑暗兔王悲鸣一声，被巨大力量震得连连后退。黑暗兔王是被秦风击退了，可黑暗法球已经来到秦风面前。嗡、哦！法球嗡鸣，恐怖的力量似乎连周围的空气都被吞噬，瞬间击中秦风。轰隆！秦风遭受重创。负六千三百零一，秦风口吞鲜血，倒飞出去，血量直接损失了五分之一。负一百，负一百。同时，黑暗魔法不断吞噬，秦风血量疯狂下降，每秒损失一百点血量。这黑暗魔法太诡异了，必须速战速决。秦风收起轻视之心，法杖挥动，再次发动魔法攻击。砰砰，连珠炮般的魔法击中黑暗兔王。此时，黑暗兔王更加凄惨，血量疯狂跌落。他想不明白，眼前的这个人类冒险者等级明明低得可怜，为何会有如此恐怖的实力？好，黑暗兔王怒吼，魔法涌动，再次施展魔法攻击。只不过这次是风系魔法，飓风术，狂风呼啸，一道小型龙卷风席卷而至，瞬间来到秦风面前。秦风不屑，他惧怕的黑暗魔法，风元素魔法攻击根本威胁不到他。呼，秦风一个闪身，轻易穿过飓风术笼罩范围。头顶个位数的伤害数字接连闪烁，死吧！秦风迅速冲向黑暗兔王，同时法杖挥动，地刺施展，锋利的地刺直接洞穿黑暗兔王脚掌，暂时被困在原地。秦风一跃而起，法杖化作长剑，飞速逼近黑暗兔王。黑暗兔王眼神冷漠，不屑。如果秦风一直躲在远处释放魔法，他无可奈何；但如果秦风近身，绝不是他的对手。黑暗兔王忍住魔法带来的剧痛，周身黑暗魔法涌动。再次施展黑暗魔法技能，可突然，秦风的身形在他眼前消失，元素隐秘。嗯，黑暗兔王眉头紧皱，神色疑惑，他竟然感觉不到秦风的存在，仿佛凭空消失，怎么回事？黑暗兔王心中一颤，一股无言的恐惧笼罩心头。那个冒险者就在周围，头顶似乎有微风浮动。黑暗兔王下意识抬起头，噗，黑色鲜血飞溅，长剑直接洞穿黑暗兔王头颅，刺入脑海。而秦风的身形这才显现，半跪在黑暗兔王头顶，双手握剑，长剑没入黑暗兔王头颅。吼！凄厉的悲鸣回荡，黑暗兔王挣扎，一个踉跄，直接趴在地上，气息消失。黑暗兔王至死都不明白，眼前这个冒险者明明是一个法师，为何物理攻击如此强大，而且还拥有刺客般诡异的技能。越级斩杀三十级稀有 BOSS， 黑暗兔王，你获得 2,080 点经验值，万倍经验增幅。你获得 2,080 万点经验值，你等级提升到13级，获得8点自由属性点。提示信息闪烁，秦风等级终于提升到了13级。黑暗兔王巨大尸体前，一个黄金宝箱凝聚，这是副本的最终奖励。我靠，兔子哥威武，兔子哥才是真正的王！众人阵阵欢呼，好奇围着黑暗兔王发出阵阵感叹。疯子，你他妈还能再变态点不？无名不淡定了， 3 0级的稀有 BOSS 竟然被秦风单杀了。而且几乎是完虐。秦风不理会无名，打开黄金宝箱。第一，你开启黄金宝箱，获得幸运药剂一，高级生命恢复药方一，高级魔法恢复药方一 ，S 级炼药师天赋卷轴一 
，地级黑暗元素天赋卷轴，密林果实，黑暗元素天赋卷轴。秦风欣喜，这是他最想要的几大稀有元素天赋之一。黑暗元素天赋，诡异、神秘。秦风掌握黑暗元素，实力绝对能再提升一截。虽然等级有点低，但秦风拥有经验转换天赋，可以提升天赋等级。秦风并不着急炼化，查看其他物品。幸运药剂，密林果，这是什么东西、啊？秦风直接将炼药师天赋卷轴和两张药方扔给无名，查看幸运药剂和密林果。幸运药剂服用后永久提升一点幸运值，密林果服用后可获得十点自由属性点，一阶职业可服用一百颗，二阶职业可服用二百颗。零二九神秘山洞探索禁地，增加幸运值。秦风惊喜，幸运值是固定属性，很难提升。幸运值影响物品爆率等一切概率事件，虽无法直观提升战力，但可以提高冒险者机遇。这绝对是好东西，秦风直接服下。第一，你服用幸运药剂，幸运值永久加一。秦风幸运属性变为两点，直接增加了一倍。至于那个密林果，秦风看都没看一眼。一颗密林果提升十点自由属性点，绝对是不可多得宝贝。但这东西对秦风作用不大。秦风拥有万倍经验增幅，再加上经验转天赋，丝毫不担忧自由属性点问题。这东西秦风服用就是浪费。秦风，高级药方啊！无名看着手中的药方，激动、兴奋。高级药剂稀有，只有三级城市才有出售。一瓶高级药剂价值一枚金币，而且药方不同于装备图纸，学习后就可以永远掌握。再加上药王谷的材料储备，这可就是源源不断的金币。无名心中乐开了花，一脸傻笑。瞧你那点出息！秦风一脸鄙夷，随后将五颗密林果扔给无名，剩下五颗密林果给叶小雨留着。这是什么东西？我靠！无名惊呼出声，增加自由属性点。万族大陆竟然还有这种宝贝！无名看着手中密林果，不禁咽了口口水，咬牙推到秦风面前：“疯子，这东西对你更重要。”秦风瞥了眼密林果，脸上没有丝毫波澜，淡淡道：“我属性已经提升到极限了，用不到这东西。”秦风就差把嫌弃写在脸上了。属性极限，无名不知道属性极限是什么，但也没有多问，欣喜地收下密林果。咦，秦风，你怎么才十三级？无名注意到秦风等级，一脸疑惑。秦风一人之力扫荡了整个秘境，他都提升了一级，其他人等级更是达到二十级以上，而秦风竟然只提升了三级。我升级经验是别人的十倍，秦风无所谓，等级对他来说只是满足职业进阶条件。十倍？无名想到什么，惊讶道：“不会是你用 C 级物理伤害天赋换取了金风的万倍经验增幅吧？”你认识金风？秦风一愣，随即反应过来。万倍经验增幅天赋特殊，军区肯定也研究过。无名知道这件事也正常。无名苦笑，他听说这件事的时候，还以为秦风是个傻子。现在看来，秦风应该知道万倍经验增幅的隐藏秘密。无名也没有多问，万倍经验增幅天赋是唯一的，他就算知道也没用。队长，我们打扫完了。这时，麻子跑了过来，向无名汇报道：药王谷秘境几乎被秦风等人扫荡一空，最终 BOSS 黑暗兔王是唯一的。不会再刷新，疯子走吧，回新手村，我带你看看今天的收获。无名兴奋，拉着秦风就要离开。等下，秦风站在原地没动，仔细感应周围。他刚刚隐约感应到一丝能量波动，元素感应之下，周围一览无余。找到了，秦风眼前一亮，来到峡谷尽头的崖壁前，这里散发着道道微弱的能量，而且黑暗兔王似乎也是从这里出现的。无名等人一头雾水，不明白秦风为什么对着崖壁发愣。这时，秦风举起法杖，魔法呼啸，一颗火球砸向崖壁，轰隆，一声轰鸣，碎石纷飞，崖壁脱落，露出一个黑暗通道。第一，你发现隐藏路径，提示信息闪烁，这里果然还有秘密。秦风好奇，一颗火球飞入漆黑的山洞，火光照耀下，山洞深邃，深不见底。秦风犹豫了一下，抬脚就要进入，嗡、哦，一股诡异的能量涌动。秦风直接被弹飞出去，检测到黑暗屏障，掌握黑暗天赋才可穿过。提示信息再次出现，秦风更加好奇，这里似乎是黑暗兔王的巢穴，不知道里面有没有其他黑暗兔王。无名疑惑的凑了过来，也直接被弹飞。秦风，这是什么东西？无名在洞口周围徘徊，不敢靠近，进去看看就知道了。秦风取出刚刚得到的黑暗元素天赋卷轴，直接炼化。第一，你获得地级黑暗元素天赋。地级黑暗元素天赋可修炼黑暗魔法，获得 30% 黑暗元素感悟，额外附加 30% 黑暗系魔法伤害。
你领悟技能，黑暗秘术。黑暗秘术，魔法普通攻击，对敌人造成魔法伤害正 30% 黑暗魔法伤害，消耗10点魔法值，无冷却。提示信息闪烁。秦风掌握黑暗元素天赋，并且又领悟一个魔法普通技能——黑暗秘术。秦风再次来到深邃的洞口，抬脚进入，这次没有丝毫阻拦，轻松穿过。火球的映照下，山洞幽深，死寂，只有秦风的脚步声在山洞中回荡。元素感应之下。秦风对周围一览无余，这里并没有任何生命气息。秦风穿梭了足有一刻钟，前方一道亮光出现，秦风终于来到山洞尽头。秦风加快脚步，穿过山洞，眼前豁然开朗，明媚的阳光照耀，沁人心脾的芳香，树木茂盛，芳草萋萋，生机盎然。秦风却是眉头紧皱，警惕周围。元素感应之下，没有任何危险，但这里太诡异了。外面已是到了黄昏，而这里艳阳高照。还是正午，秦风抬头看去，天空中竟然不是太阳，而是一颗巨大光球，而且头顶也不是天空，而是灰褐色岩土。秦风根本没有离开山洞。第一，你进入黑暗人族禁地。一道提示信息响起，黑暗人族。秦风眉头紧皱，心中更加警惕。他竟然在新手村遇到了有关黑暗人族的遗迹。黑暗人族是万族大陆土著，其他种族都是入侵者，包括蓝星人类。但黑暗人族并不值得同情。上一世，蓝星遭遇入侵，成为万族大陆下一个战场，就是这群黑暗人族背后算计、推波助澜。黑暗人族比兽人族还要卑劣。元素感应之下，秦风并没有感受到其他生命迹象，这才放下心来，探索禁地。密林果树，秦风惊呼出声，盯着面前茂密的古树，这竟然是密林果树，不是一棵，而是一片。繁茂的枝叶下点缀着晶莹的密林果，这东西。秦风看不上，但对其他冒险者来说，绝对是无价之宝。密林果树，黑暗人族至宝，需要庞大的生命之力滋养，每年结成七颗果实。030搬运林果，天使遗骸。秦风抚摸密林果树，提示信息出现。茂密的枝叶下，零星点缀着一百多颗密林果，而这里足有一万棵密林果树，密林果超过一百万。发财了！秦风再也无法淡定，爬上茂密的果树，采摘密林果。不一会。秦风的包裹满了， 2 5格包裹空间叠加了 1,250 颗密林果，这不过是7颗密林果树收获。秦风联系无名，直接发起交易申请。第一，对方空间不足，交易失败。提示信息出现，秦风私聊无名。秦风，把你包裹中的垃圾都扔出去。无名看到秦风消息，一阵无语。他包裹中可都是珍稀材料，天赋卷轴。秦风竟然说是垃圾。无名不知道秦风想要干什么，但还是乖乖将包裹中的物品取出。第一，你收到密林果 1,250 无名包裹空间瞬间塞满，看着包裹中堆积的密林果，愣在原地。无名，无名，无名私聊秦风，就差骂娘了。秦风没有回复，疯狂采摘着密林果。不多时，秦风再次提出交易申请，交易提示失败。秦风再次私聊无名，秦风把你包裹中垃圾扔出去。无名彻底无语了，垃圾，这可是密林果。无名无力反驳。乖乖照做。第一，你收到密林果 1,250 无名包裹再次被塞满。这一次，无名无法淡定了，私聊秦风：“无名疯子，你到底在里面发现了什么？”秦风：“密林果园，做好准备，让大家搬运。”咕咚，无名看着秦风发来的消息，咽了口口水，使劲掐了掐自己大腿，痛！这竟然不是做梦！集合！无名看着旁边闲聊无所事事的士兵，立即下令。士兵迅速集结。队长，还有什么任务吗？麻子看向无名，疑惑问道。无名没有开口，指了指面前堆积如同小山一般的密林果。密林果，增加十点自由属性点。我靠，竟然还有这种宝贝！众人惊呼连连，双眼放光，直勾勾盯着密林果。队长，这是给我们的奖励吗？麻子咽了口口水，开口问道。你想屁吃！无名怒骂。这是你们以后所做贡献的奖励。现在给我搬到新手村仓库，士兵并无不满，反而更加兴奋。军区当中本来就是赏罚分明，麻子连忙提醒道：“可是队长，仓库堆满了，你白吃吗？把那些垃圾都扔出去，优先堆放密林果。还有，麻子，你留在仓库统计密林果数量，谁要是偷拿、偷吃，永远踢出我的部下，明白了吗？”无名严厉警告，他相信自己部下，但还是有必要提醒一下他们。明白！众人齐声高呼。搬运吧，无名示意手下开始搬运密林果。众人开始忙碌
，来回副本和新手村，源源不断的搬运密林果。从黄昏忙碌到了深夜，密林果数量不但没有减少，反而堆积的更多。众人不禁有些麻木了，这种宝贝数量不应该很少才对吗？众人现在严重怀疑，他们搬运的是不是大白菜？山洞深处，此时秦风机械般采摘着密林果，忙碌半天也不过采摘了三分之一。早知他就不炼化黑暗天赋了，交给无名那家伙好了。爹，这时秦风私聊响起，秦风以为又是无名那混蛋，刚要开骂，这才注意到是叶小雨。叶小雨，秦风，你怎么还没下线？秦风一愣，看着叶小雨发来的文字，他都能感受到对方的愤怒。这小丫头又在监视自己。秦风，有点事情，你怎么也没休息？秦风看了眼时间，已经深夜十一点了。叶小雨，我在你家。秦风一愣，不由挠了挠头。难道叶小雨是在暗示自己？秦风，那个我不是随便的人。叶小雨，滚！叶小雨，本小姐今天心情不错，想要请你吃饭，你竟然敢放我鸽子！放鸽子！秦风委屈。秦风，你也没告诉我请我吃饭。叶小雨后知后觉的挠了挠头，好像真没告诉秦风。叶小雨，明晚八点，你要是再不出现，我把你家拆了。叶小雨，现在下线。休息，秦风看着叶小雨发来的消息，不禁咽了口口水。秦风，可是你在我家呀？深更半夜，孤男寡女共处一室。叶小雨，我这就走。秦风，等等。叶小雨，干嘛？我可不是随便的人。叶小雨警惕。秦风懒得废话，直接发出交易申请，给予了叶小雨一百颗密林果。叶小雨现在只是一阶职业，服用一百颗密林果就已经是上限。叶小雨看到密林果属性，神色震惊。叶小雨，秦风，这东西你自己不用吗？秦风，多的是，等到你二阶之后，我再给你弄一瓶。叶小雨，算你还有点良心，早点休息，别忘了明天约定。秦风，你先休息吧，我在一个隐藏副本之中，要忙到明天早上。秦风也是无奈，看着遍地的果树，恐怕明天早上都不一定摘完。幸好现在属性提升，秦风的精神扛得住。秦风继续采摘密林果，时间流逝，秦风终于看到了果园尽头。还有几十棵果树未采摘，嗯，尸骨，果园尽头出现大片尸骨，天使族，秦风惊讶，这些尸骨竟然是天使。传说天使族是神明使徒，实力强大，最弱小的天使都是一百级以上，而这里竟然堆积着数不尽的天使尸体。光球，秦风看着头顶发光的球体，反应过来，天使族掌握光明元素，黑暗人族猎杀天使族，应该是为了积攒光球的能量。而最新的一具天使尸体还未彻底腐烂，应该是几年前刚被猎杀。看来有黑暗人族出现这里。秦风神色凝重，这个黑暗人族可以猎杀天使，恐怕还不是他能够对付的。不过光球能量充足，短时间不用补充，黑暗人族应该不会出现。尽快采摘完这里的密林果，清理掉自己的痕迹。秦风不再耽误时间，继续采摘密林果。终于，秦风采摘完所有密林果，时间已经是早上九点多。秦风清理掉痕迹，离开山洞，并且重新将洞口掩埋。疯子，你终于出来了！无名见秦风出现，松了口气。无名面前依旧堆积着小山般的密林果，众人一晚上的搬运，痛苦并快乐着。也幸好大家体质过硬，不然早就累瘫了。031， 无名计划除老放权。秦风看着忙碌的士兵，好奇问道：“多少密林果？” 163万。无名面露喜色，疲惫一扫而空。疯子。我们这次发财了，这么多！秦风也是被这个数字吓了一跳，不过更多的是担忧。禁地之中，灵果树已经有二十多年未采摘过，黑暗人族肯定是有更大的阴谋。如果被黑暗人族发现，绝对会不惜一切代价夺回这些灵果，必须尽快提升实力。秦风更加紧迫，无名犹豫了一下，看向秦风问道：“疯子，这些密灵果我们如何处理？给我留一人份的，其他你自己安排。”密灵果对秦风无用。只给叶小雨留一份就好，好兄弟。无名重重拍了拍秦风肩膀，继续道：“我有一个计划，我想建造二级城池。”二级城池，秦风一愣，看着无名，凝重道：“无名，二级城池是有传送阵的，会连接外界城池。”我知道，这是我思索一晚上决定。无名和秦风来到一旁，解释道：“人族发展太慢了，新手村占据地利，大不了我们把传送阵直接摧毁。”秦风沉默，说实话。他也心动了，二级城池可以建造更多的设施、传送阵、职业殿堂。有了职业殿堂，转职问题解决。
，这个新手村可以作为人类的一个大本营。”秦风看向无名，开口道：“有两个难题，升级二级城池需要一枚建成令，而且二级城池需要抵御魔兽攻城，新手村冒险者根本挡不住兽潮。”无名沉思，军区后勤还有一枚建成令，我想办法申请。至于抵御兽潮，我想用密林果提升新手村冒险者实力，当然我会筛选可靠的冒险者。密林果增加自由属性点，而且数量众多，完全可以建造一支强大力量。当然，这些人必须绝对可靠。秦风思索，他也觉得这件事可行，必须尽快。我不能在新手村待太久。秦风一直担忧叶小雨安危，正好今天晚上了解一下叶小雨那边的情况。放心吧，我已经写好计划书，一会我就去申请，明天就有答复。无名自信满满。只要有秦风在，绝对能抵住兽潮，改变蓝星人族格局。将密林果全部运回仓库，无名给众人放了假，取走一些密林果，返回现实世界。秦风也心神俱疲，下线返回现实世界。现实世界，叶小雨悠悠醒来，他昨晚没有回去，直接在秦风床上睡着了。可恶，这个混蛋竟然还没下线休息！叶小雨一脸气愤，随后连接万族大陆，质问秦风。叶小雨上线，刚要发送消息。就看到秦风名字消失了，叶小雨这才放下心来。叶小雨取出秦风送他的密林果，不禁好奇：增加自由属性点的宝贝，他还是第一次听说，也不知道这混蛋从哪弄来的。对了，忘了询问幺八八八八号新手村的兔子哥到底是不是秦风。叶小雨这才想起正事。这几天关于幺八八八八号新手村，在兔子哥带领下推翻了狼人族统治的事情，早已在各大势力传开了。叶小雨看着手中的密林果，他已经猜到。秦风应该就是兔子哥，不是同名同姓。算了，继续做任务。叶小雨不再纠结这件事，他刚接取了一个连环任务，足有五百多环。完成后，奖励一个隐藏职业转职卷轴。叶小雨已经转职，而且是强大的隐藏职业寒冰战士。这个隐藏职业，他打算留给秦风使用。现实世界，秦风简单洗漱，躺在床上休息。阵阵清香袭来，秦风疑惑，这似乎是叶小雨身上的香味，怎么会在自己床上？倦意席卷。秦风再也坚持不住，沉沉睡去。东部战区，无名换上军装，再次检查了一遍申请书，确定没有问题，前往楚天行书房。得到通报，无名进入书房。楚天行正在批阅文件，见到无名进来，沧桑脸上浮现笑容，指了指面前的椅子：“无名，找老夫合适？”楚天行和蔼可亲，不像会议室那般严肃。无名坐下，取出申请书，双手递给楚天行：“楚老，幺八八八八号新手村已经被我们掌控。”我想升级二级城池，需要建成令。无名介绍新手村现在情况，至于收获，含糊其辞而过。那些可都是底牌，等到关键时候再暴露。楚天行也是惊讶，没想到无名如此轻易掌控了新手村。楚天行再次浏览了一遍申请书，找不到纰漏，盖章同意。唉，看来不得不服老了。未来是是你们年轻人的天下。楚天行悠悠感叹了一句，内心却是松了口气。见到后辈的成长，是他们最大的欣慰。楚叔叔。你还年轻着呢，无名连忙接过申请书，下一步就是从便宜老爹那要来建成令了。楚天行笑了笑，从抽屉中又取出一份文件，我给你一个特权，允许你组建一支军团。至于军团长位置，你和秦风自行商议。是，无名喜出望外，连忙起身，恭敬行了一礼，这才接过文件。一个军团长可以组建一支万人军队，这可是实权。无名做梦也没想到自己能够指挥一支万人大军。对了，楚叔叔。我还给你准备了礼物，无名说着，取出一个包裹，里面是密林果，足有一千克。楚老是四阶强者，服用一千克密林果已经是极限。楚老疑惑接过，神色震惊：万族大陆竟然还有如此宝物！楚老很快平静下来，开口道：“这东西给我就是浪费了，上交后勤吧。”无名顿时不乐意了，连忙道：“楚叔叔，这是晚辈孝敬您的，后勤那边我自会上交。”楚天行脸上再次露出笑容，一脸的无奈：“我收下了。”下不为例，去休息吧。你看你满眼血丝。是，无名再次敬了一礼，恭敬退下，目送无名离开。楚老脸上浮现笑容。书房内，一名精瘦男子出现。楚老对此习以为常。精瘦男子开口道：“老将军，无名这小子平时不怎么着调，但是真孝敬你。”楚老看了眼精瘦男子，开口道：“你留下一百颗，剩下的交给后勤吧。”老将军，这怎么行？这可是后辈的一片孝心。精瘦男子不同意，我年纪大了，实力早已经到了极限，没必要浪费这等宝贝。去吧，这是命令。楚老语气不容置疑。精瘦男子无奈叹了口气，提起密林果就要离开。
。等下，楚老想到什么，拦住金兽男子，明天上交。吴长生那家伙也不是省油的灯，要是他知道了这等宝物，肯定要宰吴明一顿。金兽男子不禁莞尔，在自己的儿子吴长生那家伙真做得出来。零三二悲催无名，以身相许。无名白天没有进入神图，睡醒后已经是傍晚。醒了，来吃饭吧。一名美妇见无名睡眼惺忪，神色疲惫，一脸心疼。美妇是无名的母亲于青，桌上摆放着精致的美食。这时房门推开，吴长生和一名女子走了进来。女子着装随意，头发简单束在脑后，但依旧掩饰不住出尘的气质，优雅恬静，举手投足间又有军人的英姿。女子是无名的姐姐，吴昕。爸，你就再借十万金币给我用吗？吴昕缠着吴长生，没门。吴长生断然拒绝，自己的女儿比儿子还要败家，借出去的钱就是一个无底洞，根本要不回来。饭菜都凉了，快吃饭吧。吴昕还想说什么，被于青打断。几人落座，吴明连忙取出申请书，递给吴长生：“爸，我有份材料，需要你签字。”吃饭呢？再说家里不准谈工作。于青瞪了眼吴明，就要去夺材料。妈，这是家事。吴明满脸堆笑，将材料递给吴长生。吴长生好奇查看。不禁眉头紧皱，怒道：“你不是有建成令吗？又要建成令干嘛？升级城池，我要建造二级城池。”吴明口中塞满食物，含糊不清道：“没有。”吴长生断然拒绝，直接将申请书扔给吴明。他负责整个军区后勤，也只不过是二级城主，自己儿子竟然还想建造二级城池，做梦！爸，楚老可都是盖章同意了。吴明再次将申请书递过去，吴长生看都没看一眼。无名求助的看向自己母亲，妈，你帮我说说，这事我可没话语权。于青连忙划清界限，一旁的吴昕也是一副看好戏的姿态。无名无奈，继续道：“爸，我可是上交了三千多套装备，都是二阶装备，屁用没有。”吴长生看都没看无名一眼，无名已经有所准备，继续道：“三阶青铜套装一千套，不够。”吴长生头也没抬，继续吃饭。无名真想动手，但还是忍住了。升级二级城池，三阶套装是以后士兵核心装备。仓库中有一万套，但拿出一千套已经是无名极限。无名咬了咬牙，取出一枚密林果，交给吴长生。这是什么？吴长生好奇查看，眼前一亮，增加十点自由属性点，好东西啊！吴长生咽了口口水，依旧不动声色，直接扔到饭桌上。就这种垃圾，还想打动我？垃圾！无名怒目而视，除了秦风，这是第二个敢说密林果是垃圾的。但奈何对方是自己老子，无名也只能咽下这口气。水果吗？无心好奇查看，随后惊呼出声，增加十点自由属性点。好东西啊！咔嚓，无心直接塞入口中。无长生和无名同时怒视无心，心中滴血。无名深吸口气，再次开口道：“一千颗密林果。”无长生眼角跳动，依旧淡然的吃着饭。两千克，无名再次加码。无长生依旧不为所动。三千。无名已经在暴走边缘，吴长生双手不禁颤抖，连忙放下筷子，低头喝了口汤，压下激动的心情，依旧不为所动。不够，无名握紧拳头，随后又松开。爸，我可是你亲儿子。说完，无名又看向母亲于青，问道：“妈，是吧？”无名心中已经有所怀疑了。于青还没开口，一旁无心神助攻，领养的。无名瞪了眼无心，但碍于姐姐的淫威，不敢发泄。无名再次妥协，开口道。你要多少？吴长生伸出一根手指，十万。我靠，你以为是大白菜啊？开口要十万？无名气的差点掀桌子。吴长生和于青同时怒目而视。你以为是大白菜？开口要十万？无名重新说道，只不过气势已经全无。无名继续道：一万，这是我能拿出的所有密林果。成交。吴长生没有丝毫犹豫，脸上已经笑开了花。无名目瞪口呆，这才反应过来自己被耍了。要是自己再坚持一下，两千克都能拿下来。幸好吴长生不知道他手中密林果数量，否则十万都拿不下。建成令问题解决，无名心中也松了口气。明天记得找我交易。吴长生脸上洋溢着笑容，拉着于青离开。无名愤恨地咬着食物，无心凑了过来，开口道：“弟弟，借借十万金币，领养的。”无名不想搭理无心，无心脸色瞬间冷了下来。我看你是皮养了。嘿嘿，哪能？我借。不过我先说好。要打欠条，而且你不能拿去开盲盒。无名知道自己姐姐脾气，在万族大陆开盲盒至少赔了几百万金币。知道了，到时肯定还你。无心不耐烦的打断无名。
。无名无奈，取出十万金币，交给吴昕。无名想到什么，开口道：“姐，给你介绍个对象。”嗨嗨，吴昕剧烈咳嗽，怒目而视：“你说什么？姐，我认真的。”无名想到秦风，似乎也只有秦风这样强者，才能配得上自己的姐姐。看在你借钱的份上，我不和你计较了。吃完饭，记得收拾了。吴昕起身离开，迫不及待地进入万族大陆。无名叹息，他知道这十万金币恐怕是要不回来了，到时候就说是秦风的金币，还不上就让老姐以身相许抵债。秦风住处，秦风悠悠醒来，就见床头一双美眸正直勾勾盯着他。我靠！秦风惊呼一声，瞬间清醒，见是叶小雨，这才松了口气。你怎么还在我家？秦风吓得差点出手。本小姐压根就没走。还有。现在已经八点了，你是不是又想放我鸽子？叶小雨露出两颗小虎牙，恶狠狠地挥了挥拳头。你赖在我家干嘛？秦风无语，连忙摸了摸身上。还好，衣服都在。喂，你那什么表情？叶小雨更加气愤了。秦风，我怕你缠我身子。我呸！叶小雨啐了一口，一把将秦风揪了起来，收拾一下。本小姐请你吃大餐。零三三，神秘强者，鼓舞世家，街边烧烤摊。叶小雨大快朵颐，她一天没吃东西，早就饿了。喂，本小姐难得请客，你怎么不吃？叶小雨看着似有心事的秦风，含糊不清地问道：“我还以为能宰你一顿呢。”秦风看着满嘴流油的叶小雨，脸上不由浮现笑容。叶小雨很毒舌，可不知怎的，和叶小雨一起很轻松舒服，有吃的就不错了。你还挑上了？叶小雨不理会秦风，大快朵颐。秦风笑了笑，目光瞥向街边阴影处。元素感知之下，秦风清晰洞察到那里隐藏着一名高手，而且从离开家门就一直跟着他。秦风能够感觉到对方的敌意，是针对自己还是叶小雨？秦风疑惑，他在现实中并没有敌人，八成是冲着叶小雨来的。秦风早就猜到叶小雨身份不一般，上一世叶小雨在万族大陆出世，紧接着现实中也突然消失，说不定就和这人有关。秦风压下心中杀意，将烤好的鸡翅递给叶小雨：“你慢点吃。”没人和你抢。秦风擦了擦叶小雨脸颊油渍，开口问道：“你在万族大陆有没有奇遇？”叶小雨摇了摇头，咽下口中食物，这才想起正事。秦风，这几天不少关于18888号新手村的消息，你不会真是那个兔子哥吧？叶小雨本来不信，可当秦风给了他密林果之后，他已经肯定秦风就是兔子哥。你说呢？秦风笑了笑，没有正面回答。叶小雨放下食物，不禁感叹：“真没想到你还能游走狗屎运的一天。”秦风突然变得这么强大，肯定是有什么奇遇。叶小雨也没有多问。对了，你还没有转职吧？我在做一任务，奖励是一个隐藏职业转职卷轴，到时候送你。秦风心中一颤，上一世就是叶小雨送给他转职卷轴后，然后说接取了一个隐藏任务，过了两天就意外出事。没有，秦风撒了个谎，他记得这是一个耗费时间的还任务，这个任务不会有危险，还是让叶小雨继续做下去。那就好。叶小雨欣喜。秦风在新手村有奇遇，他还怕秦风已经转职，自己白忙活一场。不多时，两人面前竹签堆积，舒服靠在长椅上，一脸惬意。好饱啊！叶小雨不由摸了摸肚子，晚上吃这么多，小心长胖。秦风看了眼叶小雨面前堆积的竹签，比他的还要多。叶小雨瞪了眼秦风，一脸得意：“本小姐的体质，怎么吃也不会胖。”秦风笑了笑，起身道：“走吧，送你回去。”秦风一天没有进入万族大陆。不知道无名升级城池准备的怎么样了，没想到你还有绅士的一面。叶小雨打趣秦风，两人结伴行。秦风一直注意着暗中的神秘人，果然那家伙又追上来了。我倒要看看，你到底是针对我还是叶小雨。秦风决定将叶小雨送回家，再对付这家伙。叶小雨住处比秦风豪华很多，是一座小区，属于城中核心位置，能够住在这里的人非富即贵。秦风，你快点离开新手村，要不然。我一个人太无聊了，叶小雨叮嘱秦风，这才不舍上楼。秦风确定叶小雨安全回家，时刻注意暗中身影，转身离开。竟然是冲着我来的！秦风惊讶，暗中的神秘强者跟了上来，而且微微加快了脚步。有意思，我倒要看看你是何方鼠辈。秦风不屑，绕过繁华街道，向偏僻的小巷走去。这里人烟稀少，就算闹出动静，也不会引起注意。果然，身后那人再次加快脚步，距离秦风越来越近。秦风冷笑，直接转入一个死胡同，随即实战元素隐匿。漆黑的夜色下，秦风身形诡异消失。巷口一道黑影出现。嗯，人呢？来人惊讶
，他明明看到秦风是进入了这处死胡同，怎么突然不见了？呼！忽然魔法呼啸，火光照耀，一颗巨大火球在神秘人身后出现，呼啸砸来。神秘人一惊，狼狈在地上翻滚，躲过袭来的火球，转身惊讶地看着出现在身后的秦风：“你是何人？”秦风率先发问，打量那人是一名老者，长发、长须、紧身皮甲，背负两柄长剑，像是古代的侠客。老者怒视秦风，冷冷道：“小子，离我家小姐远点，否则老夫阉了你！”老者强忍心中杀意，小姐在秦风那里待了一天一夜，两人之间绝对发生了什么。要不是上面有交代，不允许对普通人出手，他早就宰了这个混蛋。叶小雨，对方口中的小姐应该就是叶小雨。秦风打量老者，这老头神色不善，杀意却收敛了许多，看来是保护叶小雨的。果然，叶小雨的身份不一般。你是古武者吧？秦风认出老头身份，精神连通万族大陆，长剑出现在手中。你竟然知道古武者？老者惊讶，再次看向秦风。这家伙并没有特殊气息，应该只是普通人。秦风战意爆发。古武世家是华夏世外高人，实力强大，尤其是进入万族大陆后，实力更是突飞猛进。上一世万族大陆融合，古武世家为了抵御万族，也算是功不可没。切磋一下。秦风抖动长剑，挑衅的看向老者。哼。正合我意，老者正一肚子怒火，正好趁此机会教训教训这个狂妄的小子。嗡、哦，长剑出鞘，寒芒闪烁，老者率先杀向秦风。秦风也不甘示弱，缠斗在一起。好强！这是两人心中想法。老者剑法高超，飘忽不定，秦风只能依靠元素感应，才能堪堪挡住对方的攻击。而老者也是惊骇，秦风的攻击在他看来杂乱不堪，毫无章法。可就是如此，他无往不利的攻击。竟然伤不到对方分毫，这小子似乎能够未卜先知，无论他的剑法如何变换，对方都能够精确抵挡。小子，别说我以大欺小！老者也是怒了，后退一步，抽出身后第二柄长剑。秦风顿时压力大增，老者攻击更加密集凌厉，秦风拼尽全力，只能勉强招架。元素隐秘，秦风再次施展元素隐秘，身形诡异消失。好强大的隐身功法！老者感叹一句，嘴角却升起一丝冷笑。随后闭上双眼，周身能量波动。秦风一愣，元素感应之下，他清晰感受到老者周围笼罩着一片特殊能量场。零三四蓬莱叶家扩招护卫，精神力。秦风想到什么？传说古武者恐怖的不是功法、武技，而是强大的精神力，犹如实质，可以探查周围一切，无所遁形。嗯，老者睁开双眼，直直的盯着秦风隐秘的地方，神色惊讶：“小子，你的隐秘技能很强大。”可惜，在真正的强者面前，依旧无所遁形。老者说着，收回一柄长剑，而另一柄长剑凭空悬浮于身前，微微转动。嗡、哦，阵阵嗡鸣，长剑呼啸飞出，直指秦风。我靠！飞剑！秦风惊讶，身形显现，慌忙闪躲。他的元素隐匿在老头面前，形同虚设，也没有必要隐藏身形。不过，秦风最强大的战斗手段不是近战攻击，而是魔法。法杖出现，挥手间，火球。锋刃、水剑，地刺平出，袭向老者。舍本求末，老头不屑，双手法诀掐动，一面能量护盾出现在面前。轰轰，魔法击中护盾，阵阵轰鸣，剑射的能量轻易摧毁周围建筑。幸好这里没人，不过战斗动静还是太大了，老头也不好受。被秦风的轰击，庞大的能量震得他连连后退。小子，能将我逼到这种地步，你也值得骄傲了。老头已经没有之前的轻视，不过。也该结束了。老头再次掐动法诀，背后长剑飞出，双剑齐鸣，封死秦风所有退路，绞杀而至。秦风目光一凝，元素感应之下，他竟然找不到任何纰漏。硬扛！秦风咬牙，长剑法杖横在身前，决定硬扛飞剑攻击。呼！长剑带起凌厉的剑锋，宛若拥有生命，灵活避开秦风的格挡。冰冷的剑锋稳稳停在秦风脖梗处。咕咚！秦风带力原地，不敢轻举妄动。重生以来，他还是第一次感觉死亡如此接近。老者面带微笑，伸手一招，长剑灵动，飞回剑鞘。小子，如何？老者看向秦风，已经没有了先前的敌意，目光中满是欣赏。以大欺小，算什么本事？秦风瞪了眼老头，即便心中不服，但也不得不承认，他不是老头对手。老者也不恼怒，长剑再次出现在手中。小子，魔法可不是远程攻击。呼！老者一剑斩落。漫天剑影闪烁，面前的墙壁瞬间千疮百孔。这是
。秦风惊讶，摸着墙壁上洞穿的剑痕，上面还残留着风元素波动。你是魔剑士，魔法和物理攻击结合，这是稀有职业魔剑士的攻击手段。秦风在转职元素法师之前，最想转职的就是这个职业。老者却是摇了摇头，不要拘泥自己的职业。小子，愿不愿拜老夫为师？老者见秦风是可造之才，不禁起了爱才之心。切，我只是现在不是你的对手。给我一个月时间，我能超越你。秦风自信满满，他猜测这个老头应该是四阶强者。秦风等级提升到三阶，绝对能击败这老头。够狂，我喜欢。老者没有不满，反而更加欣赏。小姐遇到你，也许是天意。小子，以后小姐要是受到丝毫委屈，我第一个宰了你。老者身形凌空而起，一本秘籍飞入秦风手中，随后身形化作一道流星，消失不见。记住，以后若有人问你。你就说是我徒弟，老夫叶平。老者声音在天际回荡。切，我可没说是你徒弟。等等，叶平，剑狂叶平，蓬莱岛叶家。秦风惊骇，叶小雨竟然是蓬莱岛叶家人。蓬莱岛是华夏隐士宗门的一个庞然大物。上一世，蓬莱岛和华夏军区联合对抗入侵万族，损失最为惨重。而剑狂叶平为了阻挡魔王大军，施展禁忌攻击，凋零，和数万魔族大军同归于尽。没想到叶小雨竟然是蓬莱岛叶家后人，秦风不由看向手中秘籍，御剑诀 S 级及以上剑法天赋可修炼，这是万族大陆的功法。秦风惊讶，竟然需要 S 级剑法天赋才可以修炼，条件如此苛刻，这御剑诀是多强大？秦风好奇，决定学习剑法天赋，尝试一下。他的经验转换天赋可以提升天赋等级，将剑法天赋提升到 S 级，轻而易举。秦风回到住处，进入万族大陆新手村。冒险者聚集，热闹喧哗，丝毫不弱于一些二级城池。秦风来到办公室，找到忙碌的无名。疯子，你来了。无名见到秦风，连忙放下手中工作，开口道：“建成令换来了，而且我还得到一个特权，可以组建一支军团。恭喜了。”秦风倒是并不意外，无名有这个实力。一个军团是万人规模，上一世无名可是指挥十万将士和万族厮杀。无名也是眉开眼笑，嘿嘿，同喜。我决定。让你做军团长，我担任副团长。秦风一愣，连忙摇头拒绝：“你别乱来，我没这个资格。”秦风清楚自己几斤几两，村长职位你给我了，二级城池我就是城主，军团长的职位必须是你的，要不然你当城主。秦风断然拒绝：“不行，我不可能一直留在这里。”那你就当军团长。无名见秦风还要推辞，继续道：“管理全都交给我，你就当挂个名就可以。”秦风见无名如此说，不好再拒绝。疯子，我打算扩招冒险者加入新手村护卫，抵御魔兽攻城。我想每人发放一百颗密林果。无名说出自己想法，抵御兽潮袭击，单凭秦风一人之力肯定是不够的，必须提升冒险者实力。秦风没有异议，这种事你自己拿主意就好。无名继续道：“还有件事，我让麻子探索黑暗森林魔兽情况，有意外发现黑暗森林周围还坐落着其他新手村，还有新手村。”秦风惊讶。这黑暗森林属于隐藏地图，之前并没有关于黑暗森林的消息。无名取出一幅绘制的简陋地图，上面标注着黑暗森林魔兽情况，而在黑暗森林外围坐落着一个个新手村。无名指着地图解释道：“这几个是麻子等人发现的新手村，据他们推测，黑暗森林周围坐落着不下于一百个新手村。不过那些新手村都是封闭的，必须斩杀四大 BOSS 才会连接黑暗森林。”无名得知这个消息的第一个想法就是扩充实力。占领这几个新手村，但还是放弃了。先不说进不去这几个新手村，无名手中兵力不足，能够支撑当前新手村运转已经是极限。等到升级二级城池，需要更多的人手，根本无暇管理其他新手村。零三五试炼傀儡，元素操纵。秦风对这些新手村并不感兴趣。查看黑暗森林魔兽分布：十五级树妖，二十级变异树妖，二十五级树妖精英，三十级岩石巨人。这些还都是黑暗森林外围魔兽。按照麻子他们推测。黑暗森林内部恐怕会有60级强大魔兽，不过兽潮攻城不会惊动核心位置的魔兽。即便如此， 3 0级魔兽兽潮也不容小觑。能否挡住兽潮攻击，秦风心中也有些忐忑。队长，兔子哥。这时，麻子走了进来，见秦风也在，连忙打了声招呼。队长，我们已经招收900多名冒险者，算上我们的人，正好组成 1,000 人的护卫军团。除此之外，还有1万名卫兵。等级全都是十级冒险者，麻子向无名汇报招收情况，一万卫兵，这么多！无名惊讶
，新手村规模只能招收一千护卫、五千卫兵，显然卫兵的数量超了。麻子无奈，大家都太踊跃了，如果不是有等级限制，新手村七万多冒险者全都要加入。麻子扩招了五千人，即便如此，也得罪了不少冒险者。无名点了点头，对此也并不在意。升级二级城池、护卫、卫兵的规模也会增加，这些人就先当做预备役。无名继续道：“密林果都发放下去了吗？”发放下去了，我们的人盯着，全都服用，而且人员都打散，分成二十个小组，组长都是我们的人。麻子知道密林果的珍惜，加入护卫团的成员全部调查清楚身份背景，并且签署了保密协议。无名仔细梳理整件事，确保没有任何纰漏。疯子，今晚上你先休息，我还有事情需要安排。明天探索骷髅洞穴副本之后升级城池。无名看向秦风，他还要换取一千份转职卷轴，帮助新手村护卫转职，尽可能提升他们实力。可以，有问题随时联系我。秦风并没有下线，他打算探索试炼空间。上次药王谷秘境，秦风斩杀众多魔兽，试炼空间的能量已经满了，可以开启。秦风来到无名给他安排的住处，开启试炼空间。第一，试炼空间能量已满值，是否开启试炼？开启。检测到你是一阶冒险者，可开启一阶试炼空间。可选难度：勇者、英雄、王者、传奇、地狱。注。一阶职业仅可开启一次试炼，难度越高，试炼怪物越强，所获得积分越多。秦风查看详细说明：勇者难度是十级试炼怪物，英雄是二十级试炼怪物，王者是三十级试炼怪物，传奇是三十级普通 BOSS 试炼怪物，而地狱是三十级精英 BOSS 试炼难度。秦风直接选择了地狱难度的试炼。检测到你当前等级只有十三级，是否确定选择地狱难度？确定。秦风没有丝毫犹豫。他现在的实力对付三十级精英 BOSS 轻而易举。试炼空间生成，进入试炼空间，光影转换，一阵天旋地转。秦风置身于一座空旷的大殿之中。你开启一阶地狱难度试炼，通关条件：五个时辰斩杀所有试炼傀儡。提示信息闪烁，空阔的大殿，一头头怪物生成，没有生命气息，更像是一种机械，而且包含各种职业：战士、骑士、弓箭手、法师，数量足有一万。试炼开始，大殿上空一个巨大计时画面出现，呼，剑矢飞射，魔法呼啸，试炼傀儡率先发动了攻击。秦风不屑，法杖出现在手中，密集的魔法攻击飞出，砸向冲在最前方的试炼骑士和试炼战士。轰轰，魔法轰鸣在秦风恐怖的伤害之下，防御著称的试炼骑士连两秒都没有坚持住，直接被秒杀。击杀试炼傀儡，获得十点积分。提示信息出现，没有经验。秦风失望，这些试炼傀儡并不属于魔兽，没有经验值，也不掉落任何物品，击杀后直接消失。只是不知道这些积分可以做什么。秦风面对这些傀儡的攻击，不闪不避，直接杀入傀儡大军之中。秦风一手法杖，一手长剑，近处傀儡长剑斩杀，远处傀儡魔法攻击。秦风宛若赵云附体，七进七出。这些三十级精英 BOSS 级别的试炼傀儡根本威胁不到他。秦风一边攻击。脑海中不由浮现和叶平对战画面，尤其是叶平最后施展的那一剑，剑气纵横，狂风呼啸，附着着风元素魔法攻击。老头说他不是魔剑士，可为何他的攻击会附带魔法攻击？难道掌握元素天赋的战士同样可以施展魔法攻击？渐渐的，秦风收起法杖，仅用长剑厮杀，用心感应着空气中游荡的元素之力。脑海中，老头挥动长剑的画面不断浮现，轰隆，一声轰鸣，秦风吓了一跳。他一剑斩落，一名傀儡骑士竟然直接被震得四分五裂。这是土元素之力。秦风瞪大双眼，欣喜激动。刚刚的攻击，他明显感觉到土元素之力。他似乎领悟了叶平老头的攻击方式。你领悟技能元素操纵，元素操纵特殊技能无法升级。你的任何攻击都可附带元素伤害。提示信息闪烁，秦风来不及查看，周围漫天攻击落下。秦风轻易闪躲，长剑抖动，再次展开厮杀。只不过，秦风现在的攻击完全变了。秦风的剑法时而变得威风般轻灵，时而变为大地般厚重、烈火般狂躁。秦风的攻击不断在水、火、风、土四大元素来回变换。物理、魔法伤害叠加，伤害直接提升了 1.5 倍。这些三十级精英 BOSS 傀儡一击斩杀。秦风想要施展附带黑暗元素的攻击，可尝试了几次毫无变化，应该是黑暗元素天赋等级太低、感悟度不够的缘故。秦风不再尝试。攻击继续在四大基础元素来回切换，和魔法普通攻击一样。
，这种攻击方式同样消耗魔法值，每次攻击十点魔法值。秦风并不在意这点魔法消耗，领悟元素攻击，秦风这才切实感受到叶平的强大。叶平一剑挥出，数百道剑芒呼啸，显然对风元素的操纵已经到了一个极为恐怖的程度。不知那老头给我的御剑诀是何种功法？秦风能够感觉到，那本御剑诀绝不是普通功法。呼，剑芒呼啸。秦风屠戮这些试炼傀儡更加轻松，时间一分一秒流逝，试炼傀儡的数量疯狂减少。不多时，最后一头试炼傀儡被秦风一剑轰成粉碎，试炼空间计时停止，一小时三分钟。第一，你斩杀所有试炼傀儡，通过地狱难度试炼，耗时 1.03 分。试炼评价 S S S， 额外奖励10万积分，解锁一阶积分商城， 0 3 6兑换商城，暗中危险。提示信息闪烁。紧接着，秦风被传送离开试炼空间，这就结束了。秦风失望，他还以为这试炼空间有多强大，一阶职业只能进入一次不说，除了积分也没有任何额外奖励。不知道这积分商城有什么东西。秦风好奇，打开积分商城，我靠，还是有好东西的。积分商城商品琳琅满目，各种一阶装备、打造图纸、技能书、天赋卷轴、各类型一级宝石、药草、矿石等材料。不过都是低级物品，但兑换积分并不高。一级基础属性镶嵌宝石十积分一颗，一级元素石二十积分一颗。相同的两颗宝石可以合成更高等级宝石。还有 C 级天赋卷轴，普通天赋卷轴一千积分，元素天赋卷轴两千积分。只可惜没有特殊天赋卷轴。秦风看向 C 级剑法天赋卷轴，犹豫了一下，还是没有兑换。C 级剑法天赋等级还是太低。秦风经验转换天赋可以提升，但提升到 S 级。所需经验值是庞大的，也许等到解锁二级商城，会有更高等级的天赋卷轴。秦风浏览技能书一栏，战士、魔法、弓箭手等等职业技能应有尽有，不过也都是一阶魔法。秦风是通过转职卷轴进阶的元素法师，并没有学习技能，正好可以兑换几个。而且守城的时候，范围魔法攻击是必不可少的。最终，秦风选择了四个技能：一阶火系魔法、火与术，范围攻击魔法；一阶风系魔法。锋刃斩，单体攻击魔法；一阶水系魔法，甘灵术，群体治疗魔法；一阶土系魔法，岩石铠甲，防御魔法。至于其他物品材料，新手村多的是，秦风并不打算兑换。爹，这时秦风的私聊响起，是叶小雨。秦风看了眼时间，已经晚上11点多了。这小丫头恐怕是又来查岗的。秦风查看私聊，叶小雨，秦风，你那密林果是哪来的？秦风疑惑。回复道：“在一个隐藏副本得到的，你用完了吗？我这里还有。密林果新手村仓库多的是，足够叶小雨消耗。叶小雨，不是，我发现了一些关于密林果的信息，给你发个视频。”叶小雨直接给秦风发了一个视频过去。秦风好奇查看，黑暗人族。秦风惊呼出声。视频中，一片昏暗的森林，两人鬼鬼祟祟，正在商谈着什么。其中一方是牛头人，看装扮像是城中牛头人卫兵，而另一方。一身黑衣，遮遮掩掩，但秦风一眼认出对方是黑暗人族。视频拍摄距离较远，但谈话依旧能够隐约辨别。这牛头人是和黑暗人族交易。牛头人卫兵提供一万套三阶白银套装和一千套四阶黄金套装，兑换一千颗密林果。交易时间定在了五天之后。秦风心中咯噔一下，这和前世叶小雨遇害的时间完全吻合。难道是黑暗人族对叶小雨动手？这时，叶小雨再次发来消息：叶小雨。我猜这是个隐藏任务，我打算将这个视频交给诺亚城城主。诺亚城是牛头人统治的一座二级城池。叶小雨离开新手村后，就是进入的诺亚城。秦风，不行，你觉得一个小小的牛头卫兵能够拿出这么多装备吗？秦风立即拒绝，这显然是诺亚城的牛头人和黑暗人族勾结。叶小雨要是拿着这个视频去找诺亚城城主，无疑自投罗网。叶小雨也反应了过来，叶小雨，那怎么办？去找更高的三级城池揭发，三级城池需要职业三转六十级才能进入。等叶小雨提升到六十级，对方早完成交易了。秦风，这个视频先不要公开，等我过去。明天晚上，最迟后天，我就离开新手村。叶小雨，好。叶小雨，还有，你怎么还没休息？秦风无语。果然，叶小雨是来查岗的。秦风，我白天不是休息过来吗？你先休息吧，注意安全，我还有点事处理。秦风安慰好叶小雨，眉头紧皱。他没想到黑暗人族这么早就有所行动了，而且竟然和牛头人勾结。
。秦风可是记得，兽人一族和黑暗人族有着很深的仇怨。万族大陆中的绝大多数势力都不屑于黑暗人族为伍。牛头人掌控着一座二级城池，为什么冒着生命危险和黑暗人族勾结呢？新城考核，秦风想到什么？半个月后是兽人一族新城考核。将会从四座二级城池挑选一座，提升为三级。诺亚城这时候和黑暗人族勾结，恐怕是为了这次新城考核。秦风沉思良久，心中再次有了一个疯狂计划。秦风看了眼好友列表，无名还在线。秦风直接来到无名住处，无名手下都认识秦风，没有任何阻拦。无名书房灯火通明，桌上摆放着图纸。无名和麻子几人在商讨着什么。咦，疯子，你怎么来了？无名见到秦风。连忙命人搬来一把椅子，秦风坐下，看了眼桌上地图，还在讨论明天守城的事情吗？无名打了个哈欠，神色疲惫，基本都没问题了，只剩下一些细节还需要敲定。疯子，你这么晚找我是有事吗？无名端起面前茶水，好奇问道。秦风见房间没有外人，开口道：“别偏居一隅了，升级城池后交给麻子管理，我送你一座三级城池。”噗，嗨嗨，无名一口茶水喷出，剧烈咳嗽。疯子。你开玩笑吧？你不是说不能冒进吗？而且三级城池，兽人一族肯定不许。无名所在战区也不过掌握了两座二级城池，而且全都在兽人族统治之下，每个月都要上贡。秦风也想稳扎稳打，可他怕来不及。黑暗人族已经有所动作，要是万族大陆和蓝星连通，一切都晚了。你就说干不干吧？秦风神色严肃，显然不是开玩笑。啪！无名一拍桌子，靠！你还真是个疯子，我跟你干了！大不了从头再来，别呀，队长，带上我。一旁麻子却不干了。管理一座二级城池听上去很光荣，可他深知跟在秦风身边的好处：短短一天时间，仓库堆满，更是获得一百多万密林果。要是待在这新手村，一辈子都不一定能获得这么多财富。无名瞪了眼麻子，怒道：“滚出去，这里没你说话的份！你们都滚出去！”见无名发火，麻子一脸悻悻，不情愿的离开房间。037骷髅洞穴，遍地矿石，房门关上。无名知道秦风不是心血来潮，莽撞之人，连忙开口问道：“疯子，你有什么计划吗？”秦风取出叶小雨发来的视频，交给无名。无名看完，一脸不解，他并没有发现这个视频和他们谋划三级城池有什么关系。秦风解释道：“那个牛头人是诺亚城卫兵，而那个藏头露尾的家伙是黑暗人族。我们得到的密林果，就是从黑暗人族秘境得到的。”无名一愣，开口问道：“你的意思是，这黑暗人族会对我们出手？肯定会。我们现在讨论的不是这件事。”秦风收起视频，继续道：“半个月后，新城考核的事情你应该知道。”无名点了点头。新城考核是每四座二级城池挑选一座城池，提升为三级城池。疯子，你不会是想占领一座二级城池，参加新城考核，提升到三级吧？兽人族肯定不会允许的。无名清楚，兽人一族对他们的警惕。东部战区创建的两座二级城池就在兽人族管辖之下，处处受到兽人族制约。秦风胸有成竹，平时是不允许，可如果其他城池都和黑暗人族勾结呢？兽人族视黑暗人族为死敌，肯定无法接受。无名疑惑，不禁道：“疯子，我感觉你知道很多，就连我们都没有掌握的消息。”秦风笑了笑，没有解释。无名继续道：“其他三座城池也和这黑暗人族勾结了吗？不知道，不过他们有没有勾结，我们说了算。”秦风说出自己的计划，无名听完不禁竖起大拇指，阴险、奸诈。疯子，我现在庆幸不是你的敌人。靠，你能不能换个形容词？秦风无语。无名继续道：“这件事交给我，那四座二级城池都有我们的人，而且都能和城主近距离接触。我尽快把视频做出来。”无名拍着胸口保证，脸上是掩饰不住的笑容。战区第一座三级城池将要从他手中诞生。事情敲定，秦风和无名下线休息。现在最重要的是第二天新手村升级二级城池的事情。一夜无话。第二天，秦风早早进入万族大陆，无名等人全都在线。无名使用村长特权，接连发布了三条公告：新手村公告，今晚六点，新手村升级二级城池，大家齐心协力，抵御兽潮。成功后，每人奖励一套二阶青铜套装。接连三次公告，早早上线的冒险者一片哗然。我靠，新手村还能升级？村长发出的公告。肯定错不了，二级城池可以转职，岂不是说不用离开新手村了？新手村要是升级二级城池，我们可是功臣。靠，我刚和女朋友订好今晚的酒店，村长大人就给我搞这一出，我现在就取消。兄弟，你女朋友联系方式发我一下。
，滚！两人大战哪有万人大战爽？今晚的约会我也取消了。有没有组队升级的？新手村聊天频道一片火热，全都是在讨论升级新手村的。无名这边，新手村一千护卫集合完毕，浩浩荡荡，跟随秦风探索骷髅洞穴副本。新手村只能招募一千护卫，无名想要带上更多人也不可能。一行人穿过血狼岭，来到骷髅洞穴路径图所在。秦风使用骷髅洞穴路径图。副本碎裂，化作点点光芒，形成一个隐秘的洞穴入口。新手村公告：冒险者秦风发现隐藏副本，骷髅洞穴声望加一百。新手村公告再次响起，这一次不等众人发问，秦风直接公开了坐标。走吧，秦风带头，率先进入骷髅洞穴。洞穴幽深、昏暗，空间辽阔，脚下全是森森白骨，阴森恐怖。咔咔，秦风踏入洞穴的刹那，那一地的白骨竟然动了起来。组装成一个个骷髅怪物，骷髅兵、十五级魔兽。秦风懒得对付这些家伙，向洞穴深处走去。周围不断有骷髅兵涌来。秦风举起法杖，一个火雨树落下，瞬间清空一片。身后冒险者目瞪口呆，震撼的无以复加。这可是十五级魔兽，竟然被兔子哥一个魔法秒杀。众人深入洞穴，周围怪物已经变成二十级的骷髅战士。这些骷髅战士勉强达到秦风的要求。呵呵。阵阵低吼，洞穴中遍布骷髅战士，潮水般涌来。身后冒险者顿时吓得面色惨白。他们不是训练有素的士兵，心理承受力太差。无名看到这一幕，也是眉头紧皱。时间太仓促了，他根本来不及训练这些家伙。呼，魔法呼啸，秦风法杖挥动，魔法频出，一人之力，生生挡住了数不尽的骷髅战士。身后冒险者目瞪口呆，好强！我一直以为了解兔子哥，原来兔子哥是个怪物。哼，瞧你们那没见过世面的样子，都跟我拿起武器战斗！这群冒险者的队长怒骂，指挥众人战斗。这些人都服用了一百颗密灵果，属性巨大提升。单独面对着骷髅大军，肯定不是对手。可是，在大家配合下，轻松挡住骷髅战士攻击。秦风按照无名要求，也有意放过去一些骷髅战士。队长，这是矿石！麻子一声惊呼，举起一块石头交给无名。是铁矿石。无名惊喜，这骷髅洞穴。竟然是一处矿脉，遍布矿石。新手村两个隐藏副本，药王谷提供药材，而骷髅洞穴提供矿石，这些可都是重要资源。无名已经能够预想到，新手村绝对可以迅速崛起，发展壮大。麻子，我现在后悔将城主之位给你了。无名看着手中矿石，双眼冒光，这些可都是金币啊！麻子立即道：“那你留下，我跟着兔子哥。”麻子犹豫一秒，都是对秦风不尊重。滚！无名一脚将麻子踹飞，麻子拍了拍屁股，又屁颠屁颠跑来。队长要挖矿吗？无名看着战斗的冒险者，那生疏战斗方式惨不忍睹。无名摇了摇头，提升这些家伙战斗力最重要。矿脉在这里，还能跑了不成？麻子点了点头，继续训斥冒险者。秦风带领众人不断深入，这里是更强大的二十五级骷髅弓箭手和骷髅骑士。无论是骷髅战士还是骷髅弓骑士，秦风依旧一击秒杀。这疯子！好像又变强了，无名震惊。这才不到一天时间，秦风的实力又得到巨大提升，就连防御著称的骷髅骑士也是不堪一击。周围的冒险者痛苦并快乐着，他们只要一个做的不好，劈头盖脸就是一通怒骂，苦不堪言。大家都签了保密协议，知道这些家伙的身份是真正的军人，被骂的再难听，一个屁也不敢放。好在众人经验飞快增长，就这么半天功夫，等级全都提升了五级以上。这一千护卫。无名全部提供转职卷轴转职，不出意外，探索完骷髅洞穴，等级全部都能提升到二十级。此时，秦风面前的骷髅怪已经变成了三十级的骷髅法师。这个骷髅洞穴副本怪物比药王谷的魔兽要强一个档次。秦风魔法耗空，手持长剑再次杀入骷髅大军之中。038， 灵魂契约，丰厚奖励。呵呵，阵阵低沉嘶吼。秦风杀入骷髅大军，所过之处只留下一地碎骨。秦风披荆斩棘，后面的冒险者却苦不堪言。不是对付这些骷髅怪物，而是这遍地的战利品。这些骷髅怪物装备图纸掉落几率很高，而且都是三十级以上二阶图纸。除此之外，还有各种矿石、各类一级宝石。冒险者大军已经无暇对付骷髅怪物。一千冒险者分成十支队伍，往返新手村和骷髅副本运输战利品。此时，秦风清空周围骷髅大军，坐在地上休息，恢复魔法值。秦风高达三万的魔法值依旧不够用，疯子，这骷髅副本怪物暴率好像比药王谷的怪物高很多。
。无名凑到秦风身边，一脸欣喜。麻子传来消息，新手村广场都被各种材料堆满了，不得不安排卫兵看守。秦风笑了笑，不是这骷髅怪物的爆率高了，而是他的幸运值提升了。现在是什么时间了？秦风看向前方的骷髅大军，依旧无穷无尽，仿佛没有尽头。无名看了眼时间，开口道：“已经中午了。”这么快，秦风起身，开口道：“我不管你们了，你们自己小心点，我尽快打通副本。”对了，疯子，给你点药剂。无名想到什么，取出一堆高级生命恢复药剂和高级魔法恢复药剂，这些都是得到药方之后炼制出来的。有这种好东西，你不早拿出来？秦风无语，他魔法值耗空好多次，严重耽误杀怪时间。高级魔法恢复药剂每秒恢复50点魔法值，持续10分钟，足够支持秦风消耗。无名挠了挠头，我不是刚想起来了吗？这也不怪无名，秦风太变态，无论什么怪物，基本都是一击秒杀。生命恢复药剂我用不上，魔法药剂多给我点。秦风物防，法防刀的离谱，还有 5% 的物理法术吸血，根本用不到生命恢复药剂。无名又取出100份高级魔法恢复药剂交给秦风，这些都是为了抵御受潮提前准备的。秦风饮下一瓶魔法药剂，魔法值快速提升，再次杀入骷髅大军之中。魔法呼啸，剑芒闪烁，秦风彻底放开手脚，再也没有后顾之忧。真变态！无名看着冲入骷髅大军中的秦风，一脸羡慕。他已经达到29级了，马上可以职业进阶，到时候又能服用200颗密林果，不知道实力能不能追上秦风。无名期待继续指挥冒险者清理战场。很快，秦风来到洞穴深处，骷髅副本最终 BOSS 出现，一头体型魁梧、高大的骷髅怪物，身披黑色战甲，手持长枪。和黑暗兔王一样，也是三十级稀有级别 BOSS 骷髅战将。吼、哦！一声嘶吼，骷髅战将长枪呼啸，杀向秦风。秦风不屑，他领悟元素操纵，实力提升，现在在对付三十级稀有 BOSS 毫无压力。轰！一剑，秦风直接将骷髅战将击飞，不堪一击。秦风懒得和这家伙纠缠，法杖挥动，各种魔法呼啸砸向骷髅战将。轰！轰！魔法轰鸣，能量激荡。骷髅战将毫无还手之力，这么一回的功夫，骷髅战将身上战甲已经破碎，更是断了一条手臂。骷髅战将眼窝灵魂之火跳动，死死盯着秦风，掩饰不住心中的恐惧。好、哦，骷髅战将再次发出一声咆哮，周围地面翻涌，一头头骷髅怪物涌出。这家伙竟然能够召唤骷髅小弟，秦风有些意外，而骷髅战将却毫不犹豫，转身就逃。哼，你逃得掉吗？秦风不屑，一个火雨树落下。瞬间清空了骷髅战将召唤的骷髅兵，对骷髅战将紧追不舍。锋刃斩，秦风一声怒喝，周围风元素涌动，化作一道巨大锋刃，呼啸飞出，斩向骷髅战将。咔嚓，骷髅战将头颅飞出，眼窝灵魂之火熄灭，骨架直接散落一地。越级斩杀三十级稀有 BOSS 黑暗战将，获得 1,960 点经验值，万倍经验增幅，你获得 1,960 万点经验值。你等级提升到15级，获得8点自由属性点。提示信息闪烁，秦风等级终于达到了15级。秦风查看战利品，骷髅战将掉落了一套二阶白银装备，一本技能书，一个黄金宝箱也在缓缓凝聚。这套白银装备是二阶战士的，秦风用不上。秦风查看那本技能书，灵魂契约，特殊技能可以和生命签订灵魂契约，平等主仆契约，可随时将契约者召唤至身边，也可传送到契约者所在位置。咦，疯子，这可是个神技！无名不知什么时候出现，看到秦风手中的技能，双眼放光。秦风也是同意的，点了点头。尤其是这个主仆契约，岂不是可以收服其他种族强者，当做自己的奴隶？秦风看向无名，你要学习，我不学，你学习，和我签订契约，到时候有什么好处，你可以随时把我传送到你身边。无名对这个技能并不感兴趣，他只是想和秦风绑定在一起。你确定？秦风提醒无名，平等契约虽然是平等的，但你的灵魂也会和我绑定在一起。有一定约束，你还能害我不成？快点吧！无名对秦风可以说是无条件信任。兔子哥，我也要签订。麻子不知从哪里冒了出来，大眼睛直勾勾的盯着秦风。秦风不由起了一身鸡皮疙瘩，一脚将麻子踹飞。他总感觉麻子看自己的眼神怪怪的。秦风严重怀疑这家伙有什么不良嗜好。秦风学习了灵魂契约，随后和无名签订了平等契约。麻子一直纠缠不休，秦风无奈也和这家伙签订契约。新手村以后要交给麻子管理，如果出现什么意外，秦风可以随时支援。尤其是要往古秘境连接着黑暗人族境地，秦风猜测这黑暗人族肯定会来这里。
。秦风来到黄金宝箱前，打开宝箱。第一，你开启黄金宝箱，获得 A 级物理伤害天赋卷轴 ，A 级物理伤害天赋升级十一，高级锻造式打造图纸一。秦风意外，这黄金宝箱的奖励过于丰厚了。A 级物理伤害天赋卷轴加上 A 级物理伤害天赋升级时，就是 S 级物理伤害天赋。一个二阶黄金宝箱竟然能开出 S 级天赋，简直骇人听闻。还有就是高级锻造式打造图纸，可以建造一座高级锻造式。高级锻造式打造高品质装备概率提高，而且有 10% 几率永久记录该装备的打造方法。也就是说，后续制造装备不需要图纸，可批量大规模生产装备。039升级城池，受潮来袭，疯子。你确定你开启的这个是黄金宝箱？无名看着宝箱内的几件物品，心中震撼，这奖励也太离谱了，便宜你小子了。秦风无奈，这几件物品他都用不到，直接扔给了无名。无名嘴角咧到了耳根，抱在怀中狠狠亲了两口，这才收入包裹中。队长，麻子凑了过来，满脸堆笑。你看那高级锻造式图纸，滚！麻子还未说完，就被无名打断，一脚踹飞。无名命人立即打扫完战场，返回新手村。筹划抵御受潮事宜，新手村七万多冒险者竟然全部在线，大家也都很期待这次新手村升级。无名也是下了血本，所有等级到达十级转职的冒险者，每人发放一套青铜一阶装备以及十颗密灵果。七万冒险者除了辅助职业、生产药剂、锻造装备之外，全部安排到城墙外围抵御受潮。无名，准备的如何了？傍晚时分，秦风找到无名，无名刚刚忙完手头工作，能准备的都准备了。能否成功，在此一举了。无名取出建成令，来到新手村祭坛。嗡、哦，建成令融入祭坛，新手村公告响起。幺八八八八号新手村开启升级任务，接下来六个时辰将遭受受潮袭击，抵御成功将升级二级城池。三次公告回荡，新手村聊天频道却是一片死寂，没有任何人发言讨论。无名已经下了命令，新手村聊天频道被征用，用来下达命令，不准任何人发言。新手村城墙四周，数万冒险者神情严肃，严阵以待。一望无际的原野，微风吹拂，青草涌动，没有任何异样。所有人不敢掉以轻心，忐忑、期待。轰隆隆！忽然，地面轰鸣，远处草屑纷飞，尘土飞扬，那是一望无际的兽潮大军。来了！众人深吸口气，握紧武器的手却在微微颤抖。最前面的出现的是一级魔化野兔，如此巨大规模。依旧让冒险者心中紧张。无名站在城墙高处，俯瞰四周情况，立即下达命令：“无名，远程职业不要攻击，近战职业向前推进一百步，给我挡住魔化野兔。”无名下令，冒险者在队长的指挥下主动推进。吼吼，上！阵阵怒吼，喊杀声回荡。冒险者和魔化野兔受潮接近，刚开始的时候出现一些骚乱，但很快稳住阵型。魔化野兔只是一级魔兽，就算数量再庞大。也不是十级冒险者对手。很快，魔化野兔受潮攻击被化解，众人还未松口气，远处又有受潮袭来，是更加强大的火焰蛇和巨角鹿兽群。无名，所有人不准拾取战利品，保持阵型，不准后退。无名立即下令，火焰蛇和巨角鹿是三级六级魔兽，依旧威胁不到冒险者大军。无名担忧的是，新手村东面，那里是黑暗森林所在。过去这么久了，黑暗森林方向一直没有动静。秦风知道无名的担忧，开口道：“放心吧，黑暗森林的魔兽交给我来对付。”无名点了点头：“有你在我自然不担心，只是黑暗森林那边一直没动静，我怕出现的兽潮还超出我们的预想。”秦风皱了皱眉，没有多说。按照麻子他们探测到的消息，黑暗森林最弱小的也是十五级魔兽，至于核心位置有何种存在，大家都不知道。轰隆隆，地面震颤，远处尘土飞扬，獠牙野猪兽群出现。无名面色难看。疯子，这魔兽袭击的频率是不是太快了？我们要坚守12个小时，后面会出现什么怪物？秦风也感觉事情有点蹊跷，开口道：“拼尽全力吧！大家付出这么多，一定要守住。”无名点了点头，继续指挥战斗。无名，弓箭手远程消耗，魔法师前进50步，进行火力压制。战士给我顶在最前面，不准后退。獠牙野猪已经是八级魔兽，庞大的兽潮给冒险者制造了巨大压力。好。尖锐的吼叫声回荡，獠牙野猪群发动了死亡冲锋。顶在最前面的冒险者已经出现伤亡，好在没有人退缩，魔兽大军依旧挡在第一道防线之外。无名站在城墙之上，一边指挥着战斗，一边看着时间，太慢了，这才只过去了一个小时，后面的兽潮不敢想象。嗷、哦、呜
，悠扬的狼嚎声响彻天际，血魔狼大军来袭。远处火光闪烁，天际一片通红，亮如白昼，那是数不尽的火焰精怪。无名面色凝重，他现在严重怀疑，二级城池不是新手村能够建立的。就算是三十级二阶冒险者，面对如此恐怖的兽潮袭击，也是凶多吉少。杀杀，这还没完。东面黑暗森林沙沙声回荡，密密麻麻的黑暗魔蛛涌现，地面一片漆黑。无名，撤掉东面城墙的大军，黑暗魔蛛交给我。秦风交代一声，一跃而下，杀向黑暗魔蛛兽群。无名清楚秦风的实力，立即将东面城墙的守卫调往其他方向，抵御兽潮。秦风独自一人杀入黑暗魔蛛兽群之中。呼，一片火雨落下，凄厉的惨叫声回荡，黑暗魔蛛死亡大片。秦风犹如无人之境，法杖挥舞间。无数魔法激射而出，成片成片的剧毒魔蛛死亡。一夫当关，万夫莫开。秦风一人之力挡住了黑暗魔蛛兽潮的袭击。城墙上，无名看着神勇无比的秦风，心中踏实了不少。只是其他三面城墙冒险者苦不堪言，凶残的血魔狼，精通火焰魔法的火焰精怪，给冒险者大军带来巨大损失。短短这么一会功夫，已经伤亡五分之一的冒险者。撤守第二防线，无名无奈下令，命令大军后撤。坚守第二道防线，城墙上魔法呼啸，箭矢飞射，众人尽最大努力射杀魔兽大军，分担近战冒险者压力。无名，北面城墙交给我，大军撤防其他防线。这时，秦风的声音传来，无名一愣，这才注意到城墙东面方向遍地黑暗魔蛛尸体。仅仅这么一会的功夫，秦风竟然将数以万计的黑暗魔蛛屠戮殆尽，兽潮袭击出现了空档期。无名大喜，立即调派北面城墙防线。零四零，惨烈大战，黑暗人族，秦风挡住北面兽潮，众人顿时压力大减。妈的，这疯子到底是多变态！无名看着犹如战神的秦风，心中感叹。他严重怀疑，如果不是兽潮太分散，秦风一人就能解决掉所有魔兽大军。战斗继续，这些十级魔兽面对秦风不堪一击。很快，秦风解决掉北面城墙魔兽大军，继续帮助其他城墙守军。魔兽怒吼声回荡，喊杀声震天。冒险者大军愈战愈勇，竟然硬生生将魔兽大军逼退到第一道防线。第三波兽潮袭击已经接近尾声，而这才过去四个小时。十级魔兽是新手村最强大魔兽，后面不知道会出现什么魔兽。呼！忽然，狂风呼啸，青青草原方向，一头头巨大的魔化野兔出现，是药王谷副本的十五级利爪兔。我靠！副本魔兽竟然也出现了！冒险者惊呼连连。这可是十五级魔兽，冒险者大军大部分都是十级新手，想要挡住十五级兽潮袭击，痴心妄想。不仅如此，远处白骨森森的骷髅大军涌向，黑暗森林方向，树木倾倒，强大的树妖出现。秦风立即前往黑暗森林方向，阻挡树妖兽潮。冒险者心中恐惧，但依旧没有人退缩，和十五级兽潮大军碰撞，伤亡人数持续增加。无名无奈，立即下令众人退守第二道防线。死亡复活的冒险者也没有退缩，立即加入后勤部队，源源不断的将药剂、武器装备、各种防御型器材运往城墙和前线的士兵。但即便如此，依旧挡不住恐怖的兽潮。无名看着不断死亡的冒险者，咬牙再次下令后退，坚守第三道防线。这已经是最后一道防线，再退就是城墙了。无名，撤走西面守军。好在秦风解决掉了东面的树妖大军，这一次他直接来到西面城墙。新手村西面城墙，直面药王谷副本。这里冒险者压力最大，伤亡也是最惨重的。短短这么一会功夫，冒险者伤亡大半。疯子，靠你了！无名心中感激，指挥战斗，有序的调动部队。时间一分一秒流逝，守城六小时，东面城墙方向一片空旷。秦风一人之力，直接堵在了药王谷副本入口，屠戮着兽潮大军。利爪兔，狂风利爪兔，精英狂风利爪兔。兽潮大军刚刚离开副本，还没看清外面世界，已经死在秦风的屠刀之下。秦风却没有丝毫的松懈。东面城墙是守住了，可其他方向苦不堪言。冒险者最后一道防线也被击溃，甚至北面城墙都被摧毁。好在无名及时带人支援，硬生生堵住了城墙缺口。秦风焦急，他现在恨不得杀入药王谷副本，将里面的魔兽大军屠戮殆尽。疯子，变异树妖出现了。无名焦急，立即向秦风求助。变异树妖是黑暗森林二十级强大魔兽，冒险者大军根本挡不住。城墙西面的兽潮大军暂时威胁不到冒险者。秦风不再理会涌现的利爪兔精英，赶往东面城墙支援。
，惨烈的战斗持续，新手村护卫都出现了伤亡。无名心疼不已，为了培养这些家伙，他们可都是服用了一百颗密灵果，要是再守不住城池，他的损失就大了。不要让兽潮靠近城墙，给我坚守住。眼看第三道防线就要击溃，无名咬牙下令，他现在已经顾不得冒险者的伤亡了，大不了之后再进行补偿。吼吼，阵阵魔兽怒吼此起彼伏，四面八方。数不尽的兽潮大军源源不断的涌现，秦风拼尽全力，这才杀得黑暗森林方向兽潮大军出现短暂的空档。秦风不敢有丝毫停歇，支援其他城墙守军。秦风不断在四面城墙游荡，阻挠一波波兽潮袭击。时间已经来到守城十小时，涌现的兽潮大军全都是二十五级魔兽，黑暗森林方向更是出现了三十级的岩石巨人。岩石巨人血厚防高，破坏力惊人。秦风一时间被数不尽的岩石巨人牵扯住，而新手村城墙已经千疮百孔，出现十几个缺口。冒险者大军只能拿命堵住缺口，不让兽潮攻入城中。快了，还剩下两个小时，马上就能结束了。无名注意着攻城时间，不断祈祷能够过得再快些。轰轰，阵阵轰鸣声不断传来，城墙抖动，地面震颤。黑暗森林方向已经有岩石巨人绕开秦风，破坏其他方向的城墙。混蛋，麻子。带上一队护卫，跟我走！无名咬牙怒骂，城中已经没有守军可以调动，只能他亲自回防。是，麻子领命，立即带领一队精锐支援无名。麻子，你怎么一级了？无名注意到麻子等级，惊呼道：“不小心被一群骷髅怪怪物围攻了。”麻子挠了挠头，一脸苦笑：“你只会后勤吧？”无名心情沉重，麻子的实力仅次于自己。麻子都死亡了，可以预想到这次冒险者的损失。不行。队长，人数已经严重不够用了。麻子立即拒绝，他是军中精锐，躲在后面成何体统？无名叹息一声，开口道：“那你在后面指挥战斗，别冲在前面。”无名也是无奈，这次升级城池还是太仓促，准备远远不够。无名立即支援被岩石巨人摧毁的城墙。好在秦风也赶到，众人压力大减。无名，这应该是最后一波兽潮了，让大家坚守就可以。时间已经来到了11小时，后面没有兽潮大军出现。在坚守最后一个小时，守城就算成功。秦风交代完无名，继续在四面城墙游荡，支援守城士兵。时间一分一秒流逝，冒险者拖着疲惫的身子，几乎是拿生命抵挡兽潮袭击。而这里面不少都是死亡过的一级冒险者，面对强大的兽潮大军，依旧死战不退。东方天色渐渐亮起，黎明终于到来，冒险者终于看到了希望，爆发出最后的战力，拼尽哪怕最后一丝力气，也要守住城池。终于，天色放亮，守城十二小时，浩浩荡荡的兽潮大军停止了攻击，潮水般退却，成功了吗？冒险者看着退却的兽潮大军，努力支撑着疲惫的身体，等待系统公告。只有系统公告之后，才算成功守城，建立二级城池。时间已经过去十二小时，可系统公告却迟迟没有响起，怎么回事？无名疑惑，询问的看向秦风，秦风眉头紧皱，看向东面黑暗森林方向，无名。你有听到什么声音吗？秦风看向无名，开口问道。无名摇了摇头，不明所以。秦风肯定森林方向阵阵奇怪的声音传来，而且越来越近。这种声波应该不能被人类听到，但它拥有元素感应，所以才能察觉。嗡嗡！突然，阵阵嗡鸣声回荡，天边出现大片黑影。黑影掠过，那高耸的树冠在直接被削平。飞行魔兽！无名面色难看，他们明明守城结束了。为什么还有魔兽大军？不是黑暗人族。秦风神色凝重，这种魔兽是六翼螳螂，只有黑暗人族才能操纵。是被那奇怪的声波引来的，就在黑暗森林外围。秦风目光如电，瞬间锁定了声波位置。无名，无论如何守住祭坛。秦风说完，跃下城墙，冲入黑暗森林。零四幺六翼螳螂城池升级，狂风呼啸，漫天的六翼螳螂黑压压一片，直扑新手村。面对飞行魔兽，城墙形同虚设，众多冒险者已经吓傻了。死！城墙如同豆腐般被锋利的羽翼切开，六翼螳螂掠夺，冒险者更是被拦腰斩断，死伤大半。五十级魔兽，无名绝望，这群六翼螳螂竟然是五十级的恐怖存在，新手村冒险者根本无法抵挡。队长，那群怪物冲入新手村了！麻子躲避着头顶的六翼螳螂，连忙提醒无名：“不好，祭坛！”无名猛地惊醒。想起秦风交代，抵挡魔兽大军失败，新手村还是一级城池。若是祭坛被毁，新手村就没了。快
，所有人不惜任何代价，给我守住祭坛！”无名毫不犹豫，立即带人冲下城墙，直奔新手村广场祭坛。这里有卫兵把守，可是面对恐怖的六翼螳螂，毫无反抗余地，只能无情被屠戮。不少冒险者已经萌生了退意，抵挡这群魔兽和自杀无疑。无名却没有丝毫退缩，命令护卫团团围住祭坛。他相信秦风一定有办法。冒险者被一波波收割，可在无名的带领下，没有人退缩。队长，你不能出事，你躲到后面去。麻子不由分说，护在无名面前。所有人都能牺牲，我有什么不能的？无名面对铺天盖地六翼螳螂，面不改色，手握长刀挡在最前面。冒险者死了一波又一波，可复活后的冒险者没有丝毫犹豫，立即赶往祭坛处，拿生命也要抵挡螳螂大军袭击。操，老子可是正规军，哪有躲在冒险者后面的？这城池是我们拿生命建设的，这些畜生想要摧毁，除非杀死我十次。兄弟们，都给我顶上去！阵阵愤怒咆哮，众人不再理会自己的死亡次数，义无反顾地挡在祭坛前，尽自己最大力量厮杀。黑暗森林，一名黑袍男子立于树梢之上，手持一根小巧竹笛，不停吹奏。找到你了！秦风第一时间锁定那名黑袍男子。风刃斩，风元素涌动，一道巨大风刃从秦风法杖飞出。呼啸斩向树梢黑袍男子，咔嚓！粗壮的大树拦腰斩断，黑袍男子稳稳降落。人类，黑袍男子打量秦风，一脸不屑：“黑暗森林乃是我们的领地，凭你们还想建立自己的势力？”黑袍男子收起短笛，法杖出现，黑暗元素涌动，一颗黑暗发球凝聚，袭向秦风。轰！负 1,802 秦风不闪不避，硬扛着家伙一击，应该是六十级二阶巅峰的实力。嗯。你的魔法抗性为何这么高？不对，你有黑暗元素天赋。黑袍男子惊讶地盯着秦风，瞬间反应过来。秦风不屑，黑暗人族也不过如此。秦风直接收起法杖，手持新手长剑，杀向黑袍男子。剑意嗡鸣，厚重的土元素加持之下，秦风这一击势大力沉。轰隆，一声轰鸣，黑袍男子直接被震退，气血翻涌，嘴角一丝血迹流出。好强！黑袍男子惊骇。秦风的一击直接让他损失了三分之一的血量。如此恐怖的家伙，真的是一个人类吗？敢招惹伟大的黑暗人族，你必死！黑袍男子惊恐，不敢和秦风正面硬抗，再次吹奏短笛。空气震动，袭击城池的六翼螳螂转移攻击目标，呼啸着扑向树林中的秦风。你以为这些家伙能够救下你？秦风换上法杖，火球、风刃、水剑频繁飞出。这群六翼螳螂只是五十级魔兽。比这个黑袍男子还要不堪，强大的魔法攻击之下，秦风三发魔法攻击解决一头六翼螳螂，数不尽的六翼螳螂如同秋日落叶，簌簌落下。不可能，黑袍男子不敢置信，秦风的强大超过了他的认知。为了培养这群六翼螳螂，他们可是服用过密林果的，属性远超普通魔兽。可现在面对一个人类冒险者，毫无还手之力。结束了，秦风一步踏出了，周身风元素涌动。剑法清零，瞬间三剑斩出，噗噗，鲜血溅射。秦风第三剑斩空，仅仅两剑斩杀了黑袍男子。元素操纵的加持，秦风的攻击太恐怖。你越级斩杀六十级黑暗人族精锐，获得四千八百四十点经验值，万倍经验增幅，你获得四千八百四十万点经验值。你等级提升到二十六级，获得八点自由属性点。提示信息闪烁，秦风一晚上屠戮兽潮，等级已经提升到了二十六级。黑袍男子死亡，掉落一根法杖，一百根密林果以及那根短笛。秦风连忙拾取查看，空灵笛唯一特殊道具，可操纵六翼螳螂。秦风眼前一亮，连忙吹奏空灵笛，空气震颤，却没有任何声音传出。袭击城池的六翼螳螂仿佛是听到了某种召唤，纷纷停止攻击，呼啸着飞往黑暗森林上空，在秦风头顶盘旋。秦风本想将这些家伙全部斩杀，但现在有了空灵笛。完全可以操纵这些六翼螳螂守护城池。秦风命令这群六翼螳螂返回黑暗森林，回到新手村。第一，成功抵御兽潮袭击。新手，你升级二级城池，是否重新命名？螳螂大军撤退。无名终于收到了提示信息。轩辕，无名长长松了口气。城池的名字，他早和秦风商量好。公告： 1 8 8 8号新手村升级二级城池，改名轩辕。所有参与守城冒险者，四大基础属性，永久加100。公告：幺八八八八号新手村升级二级城池，改名轩辕。所有参与守城冒险者，四大基础属性永久加一百。公告：幺八八八八号新手村升级二级城池。
改名宣言，所有参与守城冒险者，四大基础属性永久加一百。三道公告响彻天际，冒险者瘫软的靠在废墟之上，听到系统公告，爆发出热烈的欢呼：“成功了！我们竟然建造了二级城池！哈哈，这不是新手村公告，而是万族大陆公告。我们轩辕城出名了，四大基础属性各增加了一百点，老子死亡六次，完全值了！守城成功还有属性点奖励吗？之前怎么没听说过？”这应该是我们冒险者独自守城成功的奖励，其他城池好像都是外族势力协助。兔子哥牛逼，多亏了兔子哥，我们才能守城成功。可惜那些死亡十次、再也无法上线的兄弟，冒险者感慨惋惜。胜利属于每一个人，可不少冒险者为了抵御受潮，死亡十次，精神印记摧毁，永久和万族大陆断开了连接。042风云涌动，狼人天才，秦风也听到了系统公告，他也获得了属性提升。秦风四大基础属性达到了 3,100 点，实力再次得到不小的提升。新手村城墙残破，城中到处是断壁残垣，不过这一切都是值得的。城池升级成功，城中光芒笼罩，城墙扩建，直接将青青草原扩建在内。向东更是达到了黑暗森林边缘，而城中几座核心建筑也相继生成：城主府、传送阵、职业殿堂。整个新手村焕然一新。无名这时候也发出轩辕城公告。轩辕城公告：参加这次守城冒险者，每死亡一次，奖励十颗密灵果。另外，无法连接万族大陆的冒险者，将信息上报，军区将额外补偿。轩辕城公告：轩辕军区成立，参与守城的冒险者皆可报名加入，无需考核。接连两次公告，再次在冒险者中掀起轩然大波。十颗密灵果，那就是一百点自由属性点。为什么我当时没有多死几次？军区，我们能够成为正规军。无名城主牛逼，我要报名。我也要报名，冒险者踊跃。相比密林果的奖励，加入军区成为正规军的更加诱人。一旁的麻子却呆住了，连忙提醒无名队长：“你疯了！我们只有一万人的名额，轩辕城现在冒险者可有五万人。”麻子肯定，这五万人都会报名。军团规模是一万人，超过人数那是违反军规的。怕什么？出了事老子顶着。再说那是预备役，无名无所谓。军团招人的最大难题是考核。可经过这次战役，这些冒险者在他看来全部符合招收规定。麻子张了张嘴，无力反驳，心中很是担忧。他总感觉无名是在玩火。放心吧，我会向楚老报备。无名知道事情轻重，麻子立即整理下战报，统计损失，还有这次工程视频给我。无名安排任务，轩辕城成功建立，还有更多的事情需要他处理。疯子，无名找到秦风，今上午战区有个紧急会议，要不要我派人去接你？无名刚刚收到消息。他知道这次会议和他建立城池有关，特意邀请秦风。我就不去了，有什么需要我知道的事情，你再告知我就好。秦风对这些会议不感冒，而且他也不喜欢被约束。无名，我先前往诺亚城，等这里的事情处理完了，你再过来。秦风交代无名，轩辕城建立，他也该离开了。行，交代完这里的事情，我就去找你。无名不舍，随后又想到什么，开口道：“疯子，我姐在诺亚城有些势力，你要是遇到麻烦。”可以找我姐，你姐，魔女无心。秦风惊讶道：“无心的名号丝毫不弱于无名，而且据说无心拥有凤凰血脉，实力强大。”魔女，无名倒是一愣，随即附和的点了点头：“这称号很适合我姐。”秦风这才想起，无心现在还没有魔女这个称号。魔女无心还有一名和她齐名的强者——圣女叶灵雪，而叶灵雪正是蓬莱叶家的人，就是不知道和叶小雨是什么关系。秦风这才发现。自己身边都是了不得的强者，只是上一世自己实力太弱，根本接触不到这些人。秦风将空灵笛交给无名，并告知他使用方法，操纵六翼螳螂。随后，秦风告别无名，踏入传送阵，前往诺亚城。秦风离开，无名立即关闭传送阵。轩辕城依旧与世隔绝。轩辕城的建立，各大势力掀起轩然大波。蓝星帝王联盟、万国联盟纷纷调查这件事，除了东部战区。就连东方联盟也不知道发生什么，联系楚天行召开紧急会议，万族大陆各大势力也有所回应。反应最大的是萨马城，之前的18888号新手村隶属于萨马城管辖。18888号新手村建立二级城池，无异于造反。萨马城城主府，狼人族城主埃里克面色阴沉，质问手下：“城主大人，我们上次收取贡品，布鲁并没有什么异常，我们实在不知他会突然建立二级城池。”而且他们传送阵已经关闭，我们短时间联系不上。狼人士兵跪倒在地
，身形微微颤抖。他深知埃里克的残暴，没用的东西。埃里克怒骂，森然的寒芒闪烁。那狼人士兵脖梗顿时出现三个血窟窿，鲜血汩汩流淌，目光绝望、惊恐，趴倒在地。埃里克依旧余怒未消，城主。这时，一名苍老、儒雅的狼人走了出来。埃里克神色略微缓和。儒雅狼人继续道：“这其实并不是什么坏事，马上就要城池考核了。”我们管辖范围内出现一个二级城，这可是加分项啊！嗯，有道理。埃里克眼前一亮，随即又道：“布鲁这个老混蛋倒是聪明，新手村有守护者封印，不会出现十级以上魔兽，让他钻了空子。这件事不能这么算了，这简单。”儒雅狼人捋了捋胡子：“二级城有二级城上供的标准，我们说了算。还有，少爷最近已经炼化一百颗密灵果，实力得到巨大提升，正好去解决新手村的守护者，也敲打敲打布鲁。”我差点忘了这件事。埃里克脸上浮现笑容，自己儿子可是狼人族百年难得一见的天才。埃里克继续道：“我这就派遣一支精锐卫兵前往18888号新手村，协助巴特取得试炼空间。巴特是埃里克的儿子，也是狼人族百年一遇的天才。为了培养巴特，埃里克更是不惜冒着生命危险和黑暗人族勾结。”轩辕城，无名交代麻子各项事宜。大家已经战斗一天一夜，神色疲惫，眼神中却是掩饰不住的欣喜。没有丝毫抱怨，麻子，轩辕城可是老子的大本营，你别给我整垮了。还有，组织冒险者升级，尽快提升到十级转职，探索黑暗森林。无名想起秦风的交代，黑暗森林有黑暗人族聚集，他们可能是轩辕城最大的威胁。还有那密林果，就是黑暗人族禁地产物，如果被他们得知密林果丢失，肯定不会放过轩辕城。麻子立即保证道：“放心吧，队长，别的不敢说，轩辕城以后绝对是你们最大依仗。”我相信你，无名拍了拍麻子肩膀，他是认可麻子能力的。无名又交代了几句，随后断开连接，一会还有个重要会议，他不能迟到。043重要会议，新的谋划，现实世界，华夏东部战区。无名断开万族大陆连接，简单收拾一下，赶往会议室。这次会议内容肯定是有关轩辕城的，无名不能再迟到。无名来到会议室，军中高层基本都到齐了，还好楚老还没有到。无名，恭喜啊！听说你已经是军团长了，吴家果真都是青年才俊。无名刚进入会议室，几人连忙恭喜道贺。无名受宠若惊，他还是第一次听到这么多人夸他，脸上洋溢着笑容。嗨嗨！这时，吴长生咳嗽两声，严厉瞪了眼无名。无名顿时收敛了不少，连忙在后面找了个位置坐下。到这来，吴长生却对无名招了招手，指了指一旁让出的空位。无名心中咯噔一下，有些受宠若惊，连忙跑了过去。爸。有事，无名小心翼翼问道。吴长生瞪了眼无名：“你现在是军团长了，坐在后面不合适。”哦，无名应了一声，怀念的看了眼后面座位。突然一到前面，他浑身不适应。见时间到了，楚天行还未出现，无名不由疑惑：“爸，楚老呢？”吴长生瞪了眼无名：“你安静等着就好。”无名乖乖闭嘴。这时大门推开，楚天行走了进来，众人连忙起身。楚天行点了点头。脸上难得露出笑容，联盟有个紧急会议，耽误了点时间。楚天行刚坐下，目光就看向无名，开口道：“无名，这次做的不错。”无名挠了挠头，一脸傻笑。楚天行继续道：“这次会议内容大家应该都知道了，是关于新建立的轩辕城的。”无名，这个办法可以推广吗？无名连忙起身，敬了一礼，开口道：“基本不可能，除非新手村有秦风那样的强者。”无名将他们如何谋划新手村的计划。告知众人，新手冒险者想要和新手村的护卫对抗，简直痴人说梦。恐怕也只有秦风才能做到。楚天行同意的点了点头，不免有些失望。如果这个方法能够推行就好了。其实也不是不可能。无名突然想到什么，其他新手村不可以，但黑暗森林周围坐落的几个新手村有可能。无名继续道：“如果能够击杀新手村四大护卫，新手村地图就会对外开放，我们的人可以从外部进入。”当然，仅限轩辕城附近的几个新手村。按照麻子他们对黑暗森林的探索，黑暗森林区域广阔，被数个新手村包围，与世隔绝，外部人员根本无法进入。众人顿时来了兴趣。楚天行，详细说说。无名按照轩辕城的这次行动，有了简单计划：培养其他新手村冒险者，服用密林果，提升实力，斩杀新手村四大 BOSS。新手村四大 BOSS 击杀，就会和黑暗森林连接。轩辕城的强者从黑暗森林进入新手村。推翻新手村其他势力统治，而且就算升级城池，也可以通过轩辕城的传送阵调来强大援兵。实在不行
，还有秦风。众人听完，皆是眼前一亮，觉得这个计划完全可行。只要占领新手村，没有必要升级二级城池，冒险者十级后，完全可以到轩辕城转职。等到人族实力足够强大，再升级二级城池，和兽人族以及万族大陆其他势力正面对抗。楚天行思索良久，有轩辕城先例，无名的计划完全可行。如果成功，华夏国将第一个有实力和万族大陆其他势力对抗。楚天行看向无名，赞赏道：“无名，你制定一个详细计划，三天后交给我。大家还有什么事情吗？”楚天行看向众人，询问道。这时，吴长生起身道：“楚老，密林果事情传出去了，其他战区和一些鼓舞世界都想要，而且数量不小，要不要答应他们？”吴长生是不想答应的，他手中只有一万多颗密林果，自己战区都不够分配。楚天行看了眼无名，淡淡道：“其他战区优先分给他们一些，至于鼓舞世家，你自己决定。密林果数量要是不够，找你儿子。”吴长生一愣，不由看向无名，随即反应过来：“这个混蛋藏私了。”无名听到楚天行的话，不由一愣，他竟然被楚天行给卖了。好了，散会。楚天行察觉到众人异样的目光，连忙起身离开。楚天行一走，众人纷纷围住吴长生。吴长生，你不是说没有密林果了吗？现在又有私货赠给其他战区。吴老哥，我白虎军团平时没少照顾你吧？必须再拿一千灵果给我。军队中哪有攀交情的？吴老弟，青龙军团这几次战斗的贡献，损失大家有目共睹。你不多拿出点密林果，说不过去吧？无名听着众人讨论，不由感叹：老爹敲诈来一万颗密林果，四大军团竟然只分了一千颗，还真是够抠的。无名见吴长生求助的看向自己，没有丝毫犹豫，撒丫子就跑。现在他掌握主动权，想要密林果，拿资源换。无名并没有休息，而是来到楚天行书房，他还有一件更重要的事情汇报。谋划三级城，一向老成沉稳的楚天行听完无名的计划，也是吓了一跳。无名和秦风建立二级城池，已经足够让世人震惊了。现在竟然要建造一座三级城池，无名详细诉说他们的计划。楚天行听完，斟酌良久。这次和升级二级城池不同，谋划三级城池需要和兽人族正面接触。如此做法太冒险。楚天行本不想答应，但想到秦风和无名建立了轩辕城，心中不禁期待。楚天行看向无名，严肃问道：“你们有多大把握？”五成。这件事，无名心中也很忐忑。成功的关键与否，就看能不能取得兽人族四级城池的信任。我倒是很想见见这个秦风了。楚天行突然来了这么一句，无名有些摸不着头脑。楚天行继续道：“你姐的朱雀军团全力配合你们，放手去做，出现任何问题，我帮你顶着。”是，无名欣喜，没想到楚天行这么爽快的答应了。明天，明天去找疯子，正式谋划这件事。无名期待，轩辕城已经安定下来，交给麻子管理就好。044， 更新装备，元素感应，诺亚城。这是兽人族中牛头人管理的一座二级城池，秦风出现在传送点，周围人来人往，有兽人也有冒险者。这里冒险者基本都是二阶，偶尔还能看到三阶强者。秦风，一名明眸善睐的少女第一时间认出秦风，脸上洋溢着笑容，开心的跑了过来。正是叶小雨，我还以为你困在新手村了呢，都快半个月了才离开。叶小雨一脸的埋怨，随后拉起秦风的手，开心道：“走，带你升级。”还是我带你升级吧。秦风揉了揉叶小雨的脑袋，他现在已经二十六级了，而叶小雨才十九级。叶小雨这才注意到秦风等级，气鼓鼓的甩开秦风手臂：“喂，不是说好不升级吗？本小姐可是特意为了你寻找了一个稀有职业转职卷轴。”叶小雨气恼，她耗费大量时间完成还任务，就是为秦风寻找一个强大的稀有职业。而现在秦风竟然转职了，万族大陆稀有职业远超普通职业强大，他不想秦风随便一个普通职业。秦风也知道叶小雨是为了自己，连忙安慰道：“当时新手村升级，抵御受潮，我也是无奈嘛。”好了，别生气了，带你去升级。叶小雨瞪了眼秦风，不再生气，开口道：“行了，先给你换身装备吧。这里二十级以上魔兽还是很强大的。”对了，你是什么职业？叶小雨打量着秦风，秦风现在依旧还是一身新手装备，看不出职业。秦风拥有元素转换天赋，四大基础属性达到惊人的三千多点。反而装备的提升几乎忽略不计，不过他倒是需要一柄没有职业要求的长剑。秦风开口道：“元素法师，法师类型职业，元素法师，稀有职业。”叶小雨欣喜，他没听说过职业，但肯定比普通法师要强大。
，走吧，今天本小姐破费帮你选购一套一阶白银套装。叶小雨拉着秦风来到一家商行——千川堂，这是诺亚城最大的商行，隶属城主府的牛头人管理。叶小雨熟门熟路，直接来到千川堂二楼。一楼售卖的是各种药剂，二楼售卖的装备从一阶到四阶，品质最高的是黄金装备，至于暗金及以上品质，只有拍卖行偶尔有出售。两位客人，不知道。你们想要什么？柜台前，一名清纯靓丽的销售员热情地问道：“这是在商行打工的人类冒险者，帮我们选一套一阶白银法师套装。”叶小雨直接开口道：“稍等。”销售员很快在货架上挑选了三套一阶白银套装，摆在两人面前。秦风对装备并没有什么要求，叶小雨却是格外上心，仔细挑选。就这套吧。叶小雨选定一套白银套装，加 0.5 施法速度，两点法术暴击。一百点法术伤害以及每秒十点的魔法值恢复，这已经是白银装备中的极品属性，一共两万三千金币。两位谁付钱？销售员算好价格，微笑着看着两人。我来吧。叶小雨直接付款，没有丝毫犹豫。销售员不由看向秦风，心中忍不住腹诽：这家伙长得好帅，要是是我男朋友，我也愿意为他买单。两位还需要什么吗？销售员收好金币，心中乐开了花，百分之一的提成，这一单他能赚取二百三十金币。很久没有遇到这种土豪了，你们这里有没有无职业限制的长剑吗？属性不用太好。秦风新手长剑已经破损严重，他想换一件新武器。销售员歉意的摇了摇头，本店暂时没有这样的武器。秦风，你一个法师要什么长剑？走吧，升级去。叶小雨拉着秦风就要离开，这时楼上传来阵阵欢呼声。秦风疑惑，随即想到什么，看向销售员问道：“楼上是不是百宝箱？”销售员点了点头：“是的。”先生也想上去碰碰运气吗？百宝箱是一种特殊玩法，和现实中赌石差不多，冒险者也称为开盲盒。一万金币一个箱子，能开出什么宝贝？全开天意。百宝箱中能开出稀有宝贝，但大多数冒险者都是血本无归。有意思，秦风来了兴趣。上一世这种赌运气的东西，他是碰都不敢碰的。可现在，秦风拥有元素感应，不知道能否探查到宝箱中的宝物。秦风，你不是想开盲盒吧？那东西都是坑人的，叶小雨连忙提醒秦风，他可是研究过百宝箱开出值钱物品的概率，百分之一都不到。上去看看，说不定我运气好呢。秦风不由分说，拉着叶小雨就向三楼走去。三楼喧哗热闹，不时传来阵阵哀嚎。这里聚集着众多冒险者，有想要开盲和碰碰运气，但更多都是凑热闹。看到别人开出好物品，跟着开心；看到别人开出垃圾东西，也跟着惋惜。柜台前，一名身形削瘦。头发稀疏，中年男子呆坐在地上，面色苍白，怀中还抱着一个盒子，盒子里面是一颗装备强化石。装备强化石可以提升装备属性，可这东西的价格只有一千金币。秦风，这东西都是坑人的，我们走吧。叶小雨拉了拉秦风衣角，他看着那中年大叔的惨状，也怕秦风被骗，试试也无妨。秦风来到货架前，取出一个箱子，元素感应自动施展。这宝箱的确特殊，秦风元素感应隔空，无法感知到里面物品。但触碰到箱子却可以清晰感知，一键二阶青铜战靴属性普通，这装备顶多值两千金币。秦风随手扔在货架上，小子，注意点！一名牛头卫兵出现在一旁，盯着秦风，目光不善。秦风没有理会对方，继续查看下一个百宝箱。地级法术防御天赋，价值五千金币。秦风随手放在货架上，查看另一个百宝箱。那名牛头卫兵又开口了，小子。这百宝箱是牛魔大人使用魔法元素凝聚而成，隔绝任何探查。你别白费力气了。秦风懒得理会这家伙，一旁叶小雨却看不下去了，怒道：“喂、哎，这一个箱子一万金币，还不让我们仔细挑选了？哼，让你们挑选也挑不出什么好东西。”牛头卫兵冷哼一声，去往别处巡逻。此时，秦风看着手中箱子，脸上浮现笑容：“小雨，你是什么天赋等级？零四五成长武器，魔女无心。”秦风记得叶小雨是隐藏职业寒冰剑士，拥有冰元素和剑法天赋，只是不知道等级。A 级冰元素天赋和 B 级剑法天赋，怎么了？叶小雨疑惑地看着秦风。走吧，我们开一个宝箱。秦风拉着叶小雨向柜台走去。这个宝箱之中正是 A 级冰元素天赋升级时。叶小雨还想劝说秦风，但见秦风心意已决，想了想还是算了，就当花费一万金币买个教训。我要开宝箱。秦风直接将宝箱放到柜台上，见有人开宝箱，周围冒险者顿时涌了上来。柜台后面是一名牛头人，身穿法袍，手持法杖。
竟然是一名四阶魔法师。秦风从对方身上感受到了风、火两种元素之力，对方恐怕也是一个稀有职业强者。牛头法师只是瞥了眼秦风，不咸不淡道：“一万金币，先交钱后开箱。”不等叶小雨开口，秦风直接掏出一万金币，扔到柜台上。牛头法师从容的收好金币，手掌触碰宝箱，魔力涌动，咔一声轻响，宝箱弹开，露出了里面物品。牛头法师瞥了一眼。面色微变，看向秦风道：“小伙子，运气不错呀！天哪，是 A 级冰元素天赋升级石！我靠，这家伙发了！普通的 A 级元素天赋升级石就值十万金币，稀有的冰元素价值至少五十万金币。妈的，这百宝箱中果然有好东西，为什么我开不到？”众人议论纷纷，一脸的艳羡。秦风取出 A 级冰元素天赋升级石，直接给了叶小雨：“这东西正好适合你。”叶小雨错愕。他不由想到，秦风刚才问他天赋等级，难道秦风知道这百宝箱中是什么物品？不是说这百宝箱是隔绝探查的吗？叶小雨注意到周围冒险者贪婪的目光，连忙攥紧天赋升级石。秦风，我先炼化升级石，提升天赋。交易行内的有专门的修炼室，叶小雨直接开了一间修炼室，炼化天赋升级石。周围冒险者这才散去，有人被秦风刺激，也想再拼一把。秦风无所事事，继续探查宝箱。看看有没有适合的物品。秦风一一探查货架上的宝箱，有几件物品已经超过一万金币。不过秦风用不上，也懒得购买。嗯，果然还有好东西。秦风看着手中宝箱，这里面是一柄没有等级、职业限制的长剑，而且还是稀有的成长武器。秦风再次来到柜台前，再帮我开个宝箱。牛头法师依旧不咸不淡，一万金币。秦风爽快付钱，周围冒险者再次围了上来。不过这一次，大家并不看好秦风。一个人的运气再好，也不可能连续开出两个好东西。咔，宝箱开启，牛头法师瞥了一眼宝箱中的物品，一脸冷笑，竟然是一柄物理伤害加十的垃圾长剑。可紧接着，牛头法师的笑容凝固了。成长武器，牛头法师噌的站了起来，想要拿取宝箱中的长剑。可紧接着出现在秦风手中，秦风直接收入包裹。牛头法师面色阴沉，冷冷的瞥了眼秦风，缓缓坐下。宝箱中竟然有一件成长武器。这群废物是怎么检查的？一件成长武器，其价值堪比仙器。牛头法师甚至想要出手抢夺，但看到周围这么多冒险者，真要动手了，肯定影响不好。小兄弟，刚刚宝箱中是什么物品？冒险者围住秦风，好奇问道。秦风动作太快，他们只看到是一柄长剑，并没有注意到长剑属性。没什么，一柄垃圾青铜长剑。秦风直接挤出人群，在一旁等待叶小雨。冒险者撇了撇嘴。显然是不相信秦风的话，真要是一件垃圾装备，牛头法师会有这么大的反应？无双剑，成长武器，当前属性物理伤害加十。第一阶段成长条件，斩杀一万头魔兽，解锁新属性。秦风看着无双剑属性，这次真是捡了宝贝。据说成长武器提升到极限，属性少不弱于仙器。小哥哥，能不能帮姐姐选一个盲盒？一道酥麻的声音传来，一名青衣女子微笑着看着秦风，眨了眨眼睛。秦风微微一愣，眼前女子妖娆妩媚，这是女子给秦风第一印象。一头乌黑亮丽长发随意束在脑后，简洁干练，举手投足间又透露着优雅恬静。秦风认出来人，这女子竟然是无名的姐姐，魔女无心。上一世，秦风不认识无名，但对几个美女还是印象深刻的。秦风回过神来，这里面的确有一件物品适合无心，但秦风并没有直接告诉无心，我只是运气好。不可能每次都能开出好东西，没关系，姐姐相信你。无心眨巴着大眼睛，楚楚动人的模样，不忍拒绝。秦风开口道：“你可以试试倒数第二个货架最后一排第三个盒子，能不能开出好东西，就看你运气了。”小哥哥，加个好友，真要开出好东西，姐姐好好报答你。无心一脸妩媚，不愧魔女称号，恐怕没有哪个正常男人能够抵挡住。嗨嗨，一阵清冷的咳嗽声响起。叶小雨不知从哪冒出来，一把搂住秦风胳膊，挺起胸脯，警惕地盯着吴昕。哟，原来是有小女友的，打扰了。吴昕特意在小字上加深了语气，对着秦风抛了个媚眼，娇笑着离开。秦风，那个女人是谁？叶小雨面若寒霜，小嘴嘟起，盯着秦风质问道。秦风摸了摸鼻子，不认识。那他干嘛加你好友？秦风，可能看我长得帅吧。那他指定脑子不好使，眼睛也有问题。叶小雨瞥了眼无心，拉着秦风离开。无心按照秦风指示，选择了倒数第二个货架最后一排第三个宝箱
，果然开出了好东西。递言：强化火属性元素感悟，并且有几率觉醒血脉之力。这还是无心第一次开宝箱，没有赔本，而且还是最适合他的宝物。无心使用过特殊手段，检测过自己的身体，的确含有血脉之力，只不过还未觉醒。觉醒血脉的方法，只有一些传承古老的古武世家才拥有。没想到在万族大陆被他遇到了这种宝物，奇怪。那家伙认识我吗？他怎么知道我是火元素天赋，而且还有血脉之力？他绝对能够看出宝箱中的物品。可惜没有加上好友。无心看着秦风离开的身影，不免惋惜。046组队升级，小雨震惊。叶小雨带领秦风离开诺亚城，直奔火焰山。火焰山是一个大型副本，至今还没有完全探索。有不少冒险者在这里组队升级。最外围的魔兽也是25级的火焰石巨人。叶小雨冰属性完全克制这些魔兽，杀怪升级效率更高。轰！一颗巨大火球在两人面前炸开，一头火焰石巨人率先对秦风发动了攻击。秦风，交给我，你在后面魔法压制。叶小雨丝毫不惧，提起长剑杀向三米多高的火焰石巨人。当当！长剑砍在火焰石巨人身上，火焰四剑传来阵阵金属碰撞声。负二百零一，负二百一十五。叶小雨仅仅十九级。面对二十五级的火焰石巨人，丝毫不弱于下风。秦风不得不感叹古武世家的强大。呼！这时，一道水箭击射而来，瞬间命中火焰石巨人。轰隆！负三千一百七十七。一声轰鸣，火焰石巨人碎了一地，火焰熄灭，秒杀。秦风，你伤害怎么这么高？叶小雨愣住了，不敢置信地盯着秦风。秦风的等级只比自己高七级，伤害竟然达到自己的十五倍。这也太夸张了，魔法伤害有一点高。基操！秦风一脸淡然，这的确没有什么好惊讶的。六十级魔兽，他现在都能轻易斩杀，更何况这些二十五级的火焰石巨人。叶小雨无语，这是一点高吗？不过叶小雨却兴奋起来，我来引怪。叶小雨主动引怪，将周围游荡的火焰石巨人吸引过来，交给秦风轰杀。轰轰！水箭击射，锋刃呼啸，偶尔还伴随着地次攻击，火球轰炸。这些火焰石巨人不堪一击，全都一击被秒。叶小雨经验疯狂上涨，很快提升了一级。渐渐的，叶小雨已经不满足这样的杀怪速度。秦风，我们去对付三十级的火焰石巨人精英。叶小雨见秦风攻击如此变态，对付这些火焰石巨人就是浪费时间。火焰石巨人精英更加强大，但只要小心点，不让他们接近秦风，就不会有危险。叶小雨高超的战斗技巧，一次缠住两三头火焰石巨人精英还是没有问题的。秦风没有意见，继续深入火焰山。周围游荡的魔兽已经变成体型更加庞大的火焰石巨人精英。叶小雨小心翼翼，引来一头火焰石巨人精英试试伤害。嗡、哦，剑意嗡鸣，叶小雨长剑上隐隐有冰元素凝聚。当，负四百七十七。叶小雨一剑斩落，竟对火焰石巨人精英造成了四百多点伤害。元素操纵，秦风看出叶小雨的攻击是调动了冰元素之力，成功了。哎呦！秦风，快帮我解决掉这个大家伙！叶小雨喜悦，一个不查被火球击中，生命值直接掉了一半。秦风立即出手，两道水箭击射而出，轻松解决掉火焰石巨人精英。叶小雨松了口气，挥舞着长剑，一脸的炫耀。秦风，我攻击高吧？元素操纵，这可是强者标配。叶小雨欣喜万分，多亏了秦风赠予他那颗冰元素天赋升级石，冰元素天赋提升到 S 级，感悟提升，叶小雨这才顺利领悟了元素操纵。这东西很难吗？秦风一脸淡然，取出百宝箱开出的成长武器——无双剑。嗡、嗯！秦风轻抖，剑身嗡鸣，水、火、风、土四系元素交替环绕。我靠！叶小雨一脸震惊，跑到秦风面前，不敢置信地盯着秦风手中长剑：“你竟然领悟了元素操纵？你不是法师吗？”叶小雨甚至产生了自我怀疑：元素操纵不是只有真正的鼓舞高手才能领悟吗？什么时候这么普遍了？叶小雨上下打量着秦风，好像是第一天认识秦风一般。秦风，你说实话，你是不是古武世家弟子？除了这个可能，叶小雨想不到秦风为何能够领悟到元素操纵。古武世家那些可都是世外高人，我怎么可能？秦风说着，观察着叶小雨的表情变化。他可是知道，叶小雨背后可是一个庞大的古武世家。秦风能够如此顺利的领悟元素操纵，除了叶平的指导，应该还有自己修炼元素诀，提升元素感悟。叶小雨狐疑打量着秦风，随即表情释然。他和秦风接触这么久，的确不像是古武世家弟子。而且秦风从未离开过云山市
，更不可能是针对自己的。秦风，等以后有机会，我带你加入世家。叶小雨想要培养秦风，但现在他还不能暴露身份，免得被家族盯上。秦风笑了笑，没有回答。上一世，世家在他眼中是个庞然大物，可望而不可及，而现在，世家只不过是一个大一点的组织罢了。走吧，继续升级。两天内争取提升到三十级，破坏黑暗人族和诺亚城的交易。秦风还一直惦记着牛头人和黑暗人族交易的事情。黑吃黑，吞了他们的交易。秦风带领叶小雨继续向火焰山深处前进。火焰炙烤大地，周围温度越来越高。这里已经是火焰山内部，焦黑的岩石上遍布着成群的火焰巨蜥。这是五十级强大魔兽。叶小雨心中忐忑，这强大的火焰巨蜥一击足以将他秒杀。可当他见识到秦风恐怖伤害之后，彻底放下心来。秦风，你防御这么高，竟然还让我引怪、扛怪！叶小雨气恼地盯着秦风，他还一直担忧魔兽近身把秦风给秒了。我没让你引怪、扛怪啊！秦风一脸无辜。你，叶小雨无语。秦风的确没让他引怪，感情是自己错付了。秦风一人轻松抵挡了十几头火焰巨蜥的攻击。叶小雨直接收起长剑，屁颠屁颠跟在秦风身后，拾取战利品。可很快，叶小雨包裹塞满了。秦风，我包裹满了，我们要不要回去整理一下？叶小雨看着遍地战利品，一些垃圾、普通装备，他都懒得拾取，太麻烦了。我给你个好友，你直接将东西给他。秦风把麻子的 ID 廖飞发给叶小雨，本来是想给无名的，但无名随时有可能离开轩辕城，以后还是麻子管理，直接交给麻子更方便。麻子收到叶小雨好友请求，正一脸疑惑，紧接着收到大批装备、材料。当得知是秦风的交代后，麻子顿时知道了叶小雨的身份。麻子，嫂嫂好！麻子，嫂嫂，代我向兔子哥问好。叶小雨看着麻子发来的消息，忍不住起了一身鸡皮疙瘩，心中却美滋滋的。叶小雨看着屠戮火焰巨蜥的秦风，开口问道：“秦风，我怎么感觉这麻子贱嗖嗖的？”秦风一愣，随即同意的点了点头。那家伙的确有点贱，你不用理他。零四七进阶试炼，提升天赋，越级杀怪升级很快。不到一天的时间，叶小雨已经提升到三十级，开启了职业进阶试炼。秦风，我已经三十级了。咦，你怎么才二十九级？叶小雨注意到秦风等级，惊讶问道：“秦风等级比他还要高，竟然还没有他先到三十级。我职业特殊，升级需要更高的经验。”秦风没有多解释。难怪，叶小雨想到秦风的恐怖属性，升级困难也算正常。那我先进行职业进阶试炼，你一个人升级还能快些。叶小雨决定先进行职业进阶试炼，需要我帮忙吗？秦风轻松解决掉一头火焰巨蜥，看向叶小雨问道：“不用，我实力还是很强的。”叶小雨一脸自信，虽然和秦风相比有着巨大差距，但在同等级职业冒险者当中，他也算是佼佼者。尤其是领悟了元素操纵之后，对了，我有一个灵魂契约，签订后可以随时传送到彼此身边。秦风还是有些担忧叶小雨安全，决定和叶小雨签订平等的灵魂契约。如果叶小雨遇到危险，他也随时可以救援，还有如此神奇的技能。叶小雨惊讶，毫不犹豫和秦风签订了灵魂契约。秦风，你早点休息，我完成职业试炼任务也下线了。叶小雨提醒秦风，回到火焰山外围，他的职业进阶试炼任务是单独猎杀一百头三十级的魔兽。叶小雨提醒秦风，这才想起他已经待在万族大陆一天一夜，阵阵疲惫感袭来。也幸好秦风属性大幅度提升，体质得到强化，才能坚持这么久。先提升下天赋等级，秦风并不着急升级。2 9级后，所获得经验点全部转化了天赋升级点。此时，秦风已经累计了131点天赋升级点，但这还远远不够。秦风四大基础元素水、火、风、土已经是 B 级，想要提升到 A 级需要160天赋升级点，提升到 S 级需要320天赋升级点，最高的 SSS 级天赋需要惊人的 1,280 天赋升级点。至于 D 级的黑暗元素天赋，更加夸张。升级所需要的天赋升级点是普通元素天赋的两倍，至少先提升到 S 级天赋。秦风还要破坏牛头人和黑暗人族的交易，为了保险起见，最好提升到二阶元素法师。叶小雨离开，秦风彻底没有了后顾之忧，只身杀入火焰巨蜥群中，焰火漫天，热浪席卷。秦风强大的魔法抗性以及火元素天赋的加持，这些火焰巨蜥对他造成的伤害忽略不计，再加上物理吸血和法术吸血。秦风无伤屠戮这些火焰巨蜥，吼吼！巨蜥哀嚎，怒吼声不断。秦风所过之处，成片的火焰巨蜥被斩杀。越级斩杀五十级火焰巨蜥，你获得 2,165 点经验值，万倍经验增幅
，你获得 2,165 万点经验值。提示信息闪烁，秦风经验条缓慢上涨。每获得一亿点经验值，秦风就转化为一点天赋升级点。周围火焰巨蜥数量不断减少，剩余的火焰巨蜥已经无法满足要求。秦风直接越过精英火焰巨蜥领地，来到更加强大的龙怪领地。龙怪六十级三阶魔兽，形似巨蜥，只不过两脚直立，行动更加迅捷。龙怪的实力远超火焰巨蜥，是火焰山核心魔兽。吼！一声愤怒咆哮，一头龙怪发现了秦风，呼啸扑来，粗壮的尾巴横扫。地刺！秦风法杖挥动，一根根的刺从地面钻出，瞬间洞穿了龙怪身体。龙怪凄厉哀嚎。秦风手持长剑，一个箭步，寒芒闪烁，鲜血飞溅。负一万八千零三十二。暴击！一道恐怖的伤害数字从龙怪头顶飘出。龙怪直接被秒，越级斩杀60级龙怪，获得 3,210 点经验值。万倍经验增幅，你获得 3,210 万点经验值。提示信息闪烁，秦风直接获得 3,000 多万点经验值。差不多三头龙怪就能获得一点天赋升级点。秦风现在的实力，对付这些龙怪毫无压力。天赋卷轴，秦风惊讶，这些龙怪竟然掉落 C 级的物理伤害和 C 级火元素天赋卷轴。本来秦风懒得拾取战利品。可这 C 级天赋卷轴价值一万金币，平均200头龙怪才能掉落一个天赋卷轴，爆率不是很高，但在秦风大量屠戮之下，天赋卷轴的数量也是很可观的。天色渐暗，秦风再次解决掉一头龙怪，查看天赋升级点， 2 5 0 0点，这远远不够将天赋提升到 SSS 级。算了，还是先升级吧。秦风不打算继续提升天赋升级点， 6 0级魔兽获取的经验值还是太少，等达到职业二阶。猎杀更高等级的魔兽，再想办法提升天赋等级。秦风继续猎杀龙怪，不再转换经验值。秦风提升到30级，需要恐怖的400亿经验值。对秦风来说，轻而易举。等级提升到30级，获得8点自由属性点。第一，等级到达一阶上限，开启一阶职业进阶试炼任务。试炼任务一，所有元素天赋提升到 A 级。试炼任务二，斩杀十头60级以上三阶魔兽。试炼任务三，元素觉提升到30级。很快，秦风等级提升到了30级，开启了职业进阶试炼任务。竟然有三个进阶试炼任务，秦风惊讶，这元素法师的进阶要求太苛刻了。尤其是第一个试炼任务，所有元素天赋提升到 A 级。秦风拥有 B 级的水、火、风、土四大基础元素，以及稀有的 D 级黑暗元素天赋。普通冒险者只能通过天赋升级时提升天赋等级。幸好秦风经验转换天赋可以转换天赋升级点，提升天赋等级。剩下两个试炼任务对秦风来说毫无压力，元素诀可以通过心法心得提升，各大商行都有售卖。至于斩杀十头六十级以上三阶魔兽，这些龙怪就是先提升天赋等级。秦风消耗天赋升级点，提升天赋等级。第一，你消耗160天赋升级点，水元素天赋提升为 A 级 ，A 级水元素天赋可修炼水系魔法，且获得 60% 水元素感悟。额外附加 60% 水系魔法伤害效果，获得 60% 水元素魔法抗性。水元素天赋提升为 A 级，水元素感悟、水系魔法伤害和水系魔法抗性都得到显著提升。继续，秦风继续升级其他天赋。将，第一，你消耗160天赋升级点，火元素天赋提升为 A 级。第一，你消耗320天赋升级点，黑暗元素天赋提升为 A 级。试炼任务一完成。0 4 8 n g 伏击巴特，秦风四大基础元素以及黑暗元素全部提升到 A 级，还剩下 1,300 天赋升级点，还可以将四大基础天赋提升到 S 级。清风继续提升四大基础元素天赋。第一，你消耗320天赋升级点，水元素天赋提升为 S 级。第一，你消耗320天赋升级点，火元素天赋提升为 S 级。秦风四大基础元素天赋全部提升为 S 级，实力再次得到不小的提升，还剩下20天赋升级点。不足以提升其他天赋等级，继续猎杀魔兽，积累点经验值，转换属性。秦风继续斩杀龙怪，斩杀十头六十级以上魔兽。试炼任务二完成。须臾之间，秦风斩杀了十头龙怪。秦风并没有停歇，继续斩杀龙怪，获取的经验值转化自由属性点。秦风再次化身杀戮机器，一头头龙怪惨死。万倍经验增幅下，秦风经验值疯狂提升。秦风全部转化自由属性点。夜色已深。秦风精神已经有些恍惚，再也无法坚持。秦风查看了一下转化的自由属性点， 2 7 0 4 0点， 2 7 0 0 0多点，足够秦风应付诺亚城的牛头人。
。秦风不再坚持，返回诺亚城下线休息。轩辕城，无名和麻子刚刚上线，此时的轩辕城热闹喧哗，城中冒险者全部加入了轩辕军团，没有一人离开。而且守城成功，所有冒险者四大基础属性各提升了100点，再加上密林果的奖励，轩辕城冒险者绝对是同等级最强的存在。城主府，无名正在交代麻子注意事项。队长，你就放心走吧。轩辕城，我决定帮你管理成最强的二级城市。麻子已经有些不耐烦，城中的各项事务他早就了然于胸。炼药堂、锻造堂也已经成立。单单第一天出售药品，武器收益就达到了十万金币。这多亏了秦风提供了大量装备、打造图纸和各种材料。你小子说话怎么这么难听呢？无名瞪了眼麻子。如果不是想要谋划黑暗森林周围其他新手村，他早就离开了。无名已经制定好攻略，剩下的交给麻子处理就好。团长，城主。这时，一名士兵跑了进来，恭敬打了声招呼。血狼岭那边出现一支狼人军队，大约三百人，等级全部在六十级，应该是从萨马城来的。无名和麻子对视一眼，皆是神色凝重。队长，萨马城果然来人了。麻子看向无名，询问道：“要不要求助兔子哥？六十级而已。”没必要，无名冷冷一笑。他现在已经是三十级二阶狂战士，虽不是这些狼人精锐的对手，但他还有底牌。无名转向那名士兵，命令道：“让大家不要轻举妄动，将这些狼人引入城中。”是，士兵恭敬应了一声，立即退下。无名又取出空灵笛，交给麻子，叮嘱道：“你召唤六翼螳螂，埋伏在城主府，等我号令。”好，我这就安排。麻子眼前一亮，接过空灵笛，立即退下。他早就想要尝试一下空灵笛了。六翼螳螂的恐怖，大家有目共睹。虽然只是五十级魔兽，但飞行魔兽有先天优势，而且它能够召唤一群六翼螳螂，不是每个人都像秦风那么变态。一千六翼螳螂足以对付那群狼人士兵。轩辕城外，一队狼人士兵疾驰而来。少主，这城中似乎有些诡异，守城的全是冒险者，没有狼人。领头的狼人身材魁梧，脸上有着三道狰狞爪痕，目光锐利，警惕地打量四周。有什么好怕的？一群废物而已。一旁略显稚嫩的狼人满脸不屑，目光中满是怒容。年轻狼人正是诺亚城城主埃里克之子，号称百年一遇的天才狼人巴特。巴特这次来到轩辕城，是为了击杀新手村四大守护者，没想到竟然已经被人击杀了。巴特认定这是老村长布鲁干的，布鲁敢抢他的宝物，不可饶恕。一行人畅行无阻，直接来到城主府。城主府的士兵竟然也是冒险者。更诡异的是，偌大的城池，一个狼人也没有，这让领头的狼人隐隐感到不安。少主，我们暂时不要轻举妄动，找狼人打听清楚这里的情况。狼人提醒巴特，没那个必要，一群废物还能翻天不成？巴特上前一步，看向领祝福的卫兵，冷冷道：“老布鲁呢？让他滚出来见我。”门口冒险者眉头紧皱，神色不悦，但还是开口道：“不知你是何人？”巴特，你告诉布鲁，他自然知道。巴特趾高气扬，一脸的不耐烦。门口卫兵一脸不爽：“什么巴特？老子还巴雷特呢！一个十级新手也敢在自己面前趾高气扬。”但想到城主大人的交代，还是后退半步，开口道：“进去吧，我们城主大人等候多时。”哼，这老布鲁真反了天了！走，巴特怒不可遏，他亲自前来，布鲁竟然不出来迎接。狼人头领来不及阻止，巴特带人就冲了进去。狼人头领担忧，连忙追了上去。庭院中。无名等候多时，看着怒气冲冲的巴特。果然，这些狼人并不知道这里狼人的统治已经被推翻了。你是何人？布鲁呢？巴特打量着无名，冷冷问道。无名冷冷一笑：“我现在是轩辕城城主，布鲁那个老东西已经被我杀了。”什么？巴特一愣，怒不可遏：低等的人类竟敢对伟大的狼人不敬，杀了他们！呜、哦！狼人刚要动手，空气震颤，城主府院墙外无数黑影冲天而起。直扑狼人，六翼螳螂，领头的狼人面色微变，怒视无名：“你是黑暗人族，卑鄙的家伙，你们竟然两面三刀，暗害我狼人一族！”领头狼人怒骂，护住已经吓傻了的巴特，就要冲出包围圈。现在想走，来不及了。麻子，把他们全留下。无名冷冷下令。这群狼人精锐，全部是战士职业，没有远程攻击手段，根本无法奈何六翼螳螂，而且。这群六翼螳螂的属性远超普通武士级魔兽，对付这群狼人绰绰有余。噗噗，鲜血四溅，锋利的羽翼轻而易举地切开了狼人身体。仅仅几个俯冲，三百名狼人精锐全部陨落。队长，
，这群家伙真富有啊！麻子看着散落一地的战利品，一脸狂喜，竟然是三阶的白银套装，而且足足有三百套。这下他们又发了一笔横财，咦，竟然还有一套黄金装备！麻子捡起巴特掉落的装备，虽然只是一阶装备，但强化满值，宝石也镶嵌到九级，甚至比二阶的黄金装备还要强大。零四九职业进阶，强悍实力，黄金装备。无名眼前一亮，一把夺了过来。这群狼人真富有，无名感叹：黄金装备强化满值，镶嵌九级宝石，至少耗费百万金币。这一套装备不下千万。队长，这个巴特恐怕身份不一般啊。麻子想到巴特刚才嚣张跋扈的样子，心中不免担忧。轩辕城刚刚建立，远不是萨马城狼人的对手。这次幸好有六翼螳螂，才能全歼这支狼人精锐小队。无名也点了点头。这件事必须告知秦风，还有刚才那名狼人头领的话。狼人头领误认为他们是黑暗人族，还骂黑暗人族两面三刀，恐怕萨马城的狼人也和黑暗人族有所勾结。无名看了眼好友列表，秦风并不在线，只能等明天再告知秦风此事。这套黄金装备我收下了。无名欣然收下巴特掉落的黄金装备，他相信，即便是萨马城的狼人打造这一套装备，也花费了不小代价。麻子羡慕，只可惜他是法师职业，用不了这套装备。麻子，我明天就要离开了。轩辕城交给你，没问题吧？狼人士兵突然到来，让无名有些放心不下。放心吧，队长，别的我不敢保证，只要我活着，轩辕城绝不会出事。麻子信誓旦旦的保证道。无名拍了拍麻子肩膀，有问题及时告知我。无名想了想，还是将高级锻造式图纸交给了麻子。轩辕城也算是他的大本营，如果他和秦风计划顺利，谋划到三级城池，锻造式会自动升级为高级。第二天一早，秦风连接万族大陆。秦风直奔交易行购买心法心得，提升元素诀。元素诀可通过闭关修炼提升，只不过那种方法提升的速度太慢。秦风不缺金币，还是使用心法心得提升更便捷。而且今晚就是黑暗人族和牛头人约定的交易时间，秦风必须抓紧进阶到二阶法师。千川堂，这里依旧人来人往。咦，先生，您又来了？上次接待过秦风的销售员认出秦风，热情地迎了上来。上一次。秦风购买了一套二阶白银套装，他可是提成了230金币。销售员不由看向秦风身后，并没有见到叶小雨。销售员变得更加热情：“先生，这次您想购买点什么？有心法心得吗？”秦风来到柜台前，注意到这里货架上的药品，高级生命魔法恢复药剂竟然要 1.2 枚金币，比其他城池贵200枚银币。有的，先生您要多少？销售员连忙从下方的货架上取出一盒摆放整齐的玉石。这正是心法心得，每吸收一枚玉石，提升心法、心诀一百熟练度。秦风元素诀已经是十级，后续每提升一级需要一千熟练度，提升三十级也就是两万熟练度，需要二百份心法心得。我要二百份，有优惠吗？一份心法心得价值一千金币，这不是小数目。销售员一脸歉意，抱歉先生，我没有这个权限。不过我可以赠送给你几瓶高级药剂。销售员观察四周，见牛头人卫兵并没有注意到这里。低声道：“高级药剂吗？”秦风并不缺这东西，不过也没有拒绝。二百份心法心得，秦风直接取出二十万金币。先生，稍等。销售员不禁咽了口口水。二十万金币，百分之一提成，这一单他能赚取两千金币，赶上他两年的工资了。很快，销售员打包好心法心得，又赠送了秦风五十份高级生命恢复药剂和五十份高级魔法恢复药剂。再帮我开一间修炼室吧。秦风取出十枚金币。在修炼室中吸收炼化心法，心得更加快速。先生，随我来吧。销售员收下金币，亲自为秦风挑选了一间修炼室。秦风到了生泄，闭关炼化心法心得。修炼室独立，空间宽敞，里面还摆放着几个试炼假人，可供冒险者实验伤害，提升战斗技巧。秦风对这些试炼假人并不感兴趣，盘膝而坐，炼化吸收心法心得。第一，你吸收心法心得，元素诀获得100点熟练度。第一。元素诀提升到11级，元素感悟提升，提示信息闪烁。半个时辰后，秦风炼化吸收了所有的心法心得，元素诀顺利提升到30级，再次升级竟然要1万熟练度。秦风无语，元素诀随着职业等阶提升，升级所需要的熟练度越来越变态。第一，职业进阶试炼任务完成，你成功进阶为二阶元素法师，等级上限提升为60级，提示信息闪烁，一阵暖流涌动，汇入秦风四肢百骸。秦风明显感受到实力得到巨大提升，这不是属性的提升，反而更像是身体强度和精神力的提升。
，这种提升可以让冒险者在万族大陆待更长的时间，继续提升属性。秦风期待，昨天坚持猎杀龙怪，秦风累计了 27,040 点自由属性点。秦风开始分配属性点，依旧是生命值、魔法值、基础属性和特殊属性平均分配。你消耗一点自由属性点，生命值加十。你消耗一点自由属性点，生命值加十，当前生命值七万。秦风直接消耗四千自由属性点，将生命值达到了恐怖的七万点。紧接着是魔法值，依旧消耗四千自由属性点，魔法值也提升到七万点。接下来是四大基础属性，各消耗四千点自由属性点，加上守护轩辕城的奖励，秦风四大基础属性分别提升到了七千一百点，简直骇人听闻。还剩下三千零四十点自由属性点，秦风全部消耗，提升特殊属性，消耗十点自由属性点。攻击速度加 0.1 消耗10点自由属性点，施法速度加 0.1 消耗10点自由属性点，法术穿透加 0.1 秦风所有属性点全部分配，查看现在的属性。ID： 秦风，等级： 30级， 0 2 0 0亿，职业：一阶元素法师，生命值： 70000700000， 魔法值： 70000700000， 基础属性：物理伤害7100。魔法伤害 7,100 物理抗性 7,100 魔法抗性 7,100 特殊属性：攻击速度 4.0 施法速度 4.0 物理暴击 10.0 魔法暴击 10.0 物理吸血 10.0 法术吸血 10.0 物理穿透 10.0 法术穿透 10.0 固定属性：幸运两点。天赋 ：S 级万倍经验增幅 ，S S S 级经验转换 ，S 级水元素天赋 ，S 级火元素天赋 ，S 级风元素天赋 ，S 级土元素天赋。A 级黑暗元素天赋，技能：水剑、火球、锋刃、地刺、元素感应、元素隐匿、元素操纵、火雨术、锋刃斩、甘灵术、岩石铠甲。特殊技能：灵魂契约。自由属性点：零。装备： 0 5 0 2修炼天赋。秦风看着自身属性，忍不住倒吸凉气。四大基础属性达到了恐怖的 7,100 点，这还没有算上装备提升的属性。他现在的实力，恐怕冒险者中第一强者也不是对手。秦风迫不及待想要实验一下自己现在的战力。对了，试炼空间，秦风职业进阶，试炼空间可以重新挑战。秦风打开试炼空间，果然已经更新。试炼空间以充能完成，当前职业可挑战两次。是否开启试炼空间挑战？开启，可选试炼难度：勇者、英雄、王者、传奇、地狱。秦风查看试炼难度说明。相比一阶的试炼空间，这次试炼难度又增加了一个档次。勇者难度是50级试炼傀儡，英雄难度是60级试炼傀儡，王者难度已经提升到60级普通 BOSS 级别的试炼傀儡，而地狱难度试炼傀儡更是达到了60级稀有 BOSS 的强度。而一阶的试炼空间，地狱难度只是精英 BOSS。地狱难度，秦风依旧选择地狱难度。60级稀有 BOSS 单项属性达到 5,760 点，秦风足以对抗。试炼空间生成。进入试炼空间，提示信息闪烁。下一秒，秦风传送进入试炼空间。你开启二阶地狱难度试炼，通关条件：五个时辰斩杀所有试炼傀儡。空旷的试炼大殿，一头头六十级稀有 BOSS 难度的试炼怪物生成，和一阶试炼一样，五个时辰斩杀一万头试炼傀儡。大殿上方出现一个巨大的倒计时画面，呼，魔法涌动，剑矢飞射，试炼傀儡率先发动的攻击，咔咔。头顶阵阵电闪雷鸣，伴随着天火降落，秦风吓了一跳。这次试炼傀儡中竟然有稀有职业存在，轰！秦风被闪电击中，身体麻痹。紧接着，狂风席卷着漫天火焰降临，负 1,123 负 1,098 负 309， 负288一连串伤害数字闪烁，秦风血量疯狂降落。秦风连忙灌下高级生命恢复药剂和高级魔法恢复药剂。岩石铠甲，秦风周身土元素涌动，凝聚成一面铠甲，将秦风包裹其中。轰轰，阵阵轰鸣，秦风被轰击的连连后退。好在血量暂时稳住，我倒要看看你们是有多强。秦风取出无双剑，杀入傀儡大军之中。剑法呼啸，元素之力涌动，黑暗之力附着长剑。破，负八千二百。试炼傀儡头顶飘出八千多点的伤害，终于领悟黑暗元素操纵了。秦风欣喜，相比其他元素，黑暗元素的伤害更加难以抵挡。这些试炼傀儡血量最高的试炼骑士也不过六万点左右。
，秦风完全可以应对。时间紧迫，秦风必须尽可能快击杀这些试炼傀儡。寒芒闪烁，魔法涌动，秦风一手长剑，一手法杖，近战长剑解决，远程魔法轰击，击杀试炼傀儡，获得50点积分。提示信息不断闪烁，攻击吸血之下，这些试炼傀儡造成伤害还没有秦风吸血高，秦风完全没了后顾之忧，只是魔法值消耗太快。高级魔法恢复药剂，再加上装备恢复魔法值，依旧无法支撑秦风的消耗。很快，魔法见底，秦风不得不改用长剑近战攻击，等待魔法值回复。当当，寒芒闪烁，长剑斩在傀儡身上，发出清脆的撞击声。秦风单纯的物理攻击，只能对这些试炼傀儡造成一千多点伤害。好在魔法值很快恢复的差不多，秦风继续施展元素操纵，释放魔法。秦风一人之力，压制住了数千傀儡怪物。斩杀一万头魔兽，无双剑第一阶段成长完成，解锁新属性。无双剑成长武器，物理伤害加100攻击速度加 0.1 物理暴击加 1.0 第二阶段成长条件，斩杀两万头魔兽。这些傀儡竟然也属于魔兽。提示信息闪烁，无双剑完成了第一阶段成长任务，物理伤害得到极大提升，并且附加了稀有属性攻击速度和物理暴击。这一点属性对秦风来说提升并不明显，但这还只是第一阶段属性。秦风继续屠戮试炼傀儡，时间流逝，试炼傀儡不断减少，秦风也越来越轻松。长剑舞动，寒芒闪烁，秦风的攻击宛若潮水，连绵不绝。一头头试炼傀儡倒下，秦风积分不断提升。终于，最后一头试炼傀儡惨死剑下。倒计时结束，这一次试炼，秦风耗时三个小时，是一阶试炼的三倍。第一，你斩杀所有傀儡，通过地狱难度试炼，耗时三十。16分，试炼评价 S， 额外奖励20万积分，解锁二阶积分商城，竟然只是 S 级评价。秦风不满意，这次通过试炼耗时太久了，属性还是太差，竟然对付60级稀有 BOSS 耗费这么长时间。秦风凡尔赛起来，不过还有一次试炼机会。秦风决定提升属性、天赋等级后，再进行第二次试炼，争取能够取得更好的成绩。秦风离开试炼空间，出现在修炼室之中。秦风打开试炼积分商城，查看新解锁的物品。二阶装备打造图纸、技能书、B 级天赋卷轴、心法心得。秦风欣喜，他现在最需要的就是心法心得。试炼商城可以兑换，省下了一大笔财富。可兑换的药材、矿石也解锁了更高等级。除此之外，还有装备强化石等稀有物品。本源之石，秦风惊讶，二级商城竟然解锁了本源之石。本源之石可以增加修炼天赋数量。秦风转职元素法师，可修炼任何元素天赋，不受数量限制。但想要修炼元素天赋之外的天赋，就需要本源之石提升天赋上限。物理伤害天赋、魔法伤害天赋，这些都是秦风急需的。还有剑法天赋，一颗本源之石兑换价格20万积分。秦风积分已经累积了90万积分，秦风直接消耗60万积分，兑换了三颗本源之石。炼化本源之石，可修炼天赋数量加一。炼化本源之石。可修炼天赋数量加一，炼化本源之时可修炼天赋数量加一。秦风增加了三个可修炼天赋数量，随后兑换天赋 ：B 级剑法天赋五千积分 ，B 级物理伤害天赋两千积分 ，B 级魔法伤害天赋两千积分。秦风消耗九千积分，兑换了三个天赋，随后学习修炼。第一，你领悟 B 级剑法天赋 ，B 级剑法天赋可修炼剑法，获得 50% 剑法感悟，提升 50% 剑法伤害。第一。你领悟 B 级物理伤害天赋 ，B 级物理伤害天赋每次升级加五物理伤害，物理攻击额外造成 50% 伤害。第一，你领悟 B 级魔法伤害天赋 ，B 级魔法伤害天赋每次升级加五魔法伤害，魔法攻击额外造成 50% 伤害。零五幺再遇霸天，无名到来。秦风掌握了三个天赋，实力得到恐怖提升。秦风来到试炼假人前，长剑周身元素之力涌动，一剑斩落，负两万五千五百。两万五千多点的伤害，秦风的攻击力直接提升了一倍，只可惜没有足够的天赋升级点。如果将这三个天赋提升到 S 级，伤害会更高。爹，这时秦风私聊响起，是叶小雨。叶小雨，有人找我麻烦，快来帮我。秦风双眼微微眯起，杀意闪现，灵魂契约感知之下，秦风发现了叶小雨坐标，诺亚城外不远处，三十级练级区域，赤月森林。秦风立即离开修炼室，退掉房间，随后开启元素隐匿，身形在那销售员面前凭空消失。灵魂契约直接传送到叶小雨身边，消消失了。
。销售员呆呆看着这诡异一幕，不由伸手触摸秦风刚刚站立的位置，毫无所获。商详之中是无法施展隐匿类型技能，这个年轻的冒险者是怎么做到的？销售员不由咽了口口水，瞥向一旁的牛头卫兵，见他们并没有注意到这里发生了什么，销售员也没有声张，反正这些牛头人也没发现丢了什么东西，也不能赖到自己身上。赤月森林，叶小雨正和一队冒险者对峙。小队五人，等级最低的也是四十四级，显然叶小雨不是对手。一旁空地上躺着一头魔兽的尸体，是一头 BOSS 三十五级普通 BOSS 幽文战熊。小姑娘，你抢了我们 BOSS， 只要加入我们霸天工会，我们就放过你。领头的是一名刺客，上下打量着叶小雨，一脸的猥琐。叶小雨神色冰冷，这幽文战熊是发现，也是我斩杀的，凭什么说是你们呢？还有你们那狗屁工会，本姑娘看不上。叶小雨已经感觉到秦风就在附近，心中踏实了不少。霸天工会，有意思。秦风开启隐匿天赋，正站在叶小雨身旁，没有人发现他的存在。秦风犹记得他在新手村的时候，一个大汉就自称是霸天工会，威胁自己。不知道那家伙离开新手村没有？秦风已经了解了事情经过，抢怪，他好久没有遇到这样的事情了。领头的猥琐男子显然已经失去了耐心。小丫头，再给你最后一个机会。加入霸天工会，或者死。猥琐男子也是看上了叶小雨实力，三十级二阶职业觉醒者，竟然能够单挑斩杀三十五级普通 BOSS。同等级情况下，他们工会的第一高手都无法做到。既然已经得罪了对方，要么拉拢进入霸天工会，要么就除掉对方。啪！突然，一道清脆的巴掌声回荡，猥琐男子惨叫一声，跌倒在地，脸颊高高肿起。谁？猥琐男子从地上爬了起来，捂着肿起的脸颊。警惕四周，身后四人也是吓了一跳，纷纷拿起武器，随时准备战斗。秦风的身形出现在叶小雨面前，妈的，脸皮真厚！秦风甩了甩手掌，刚才一巴掌震得他手疼。秦风，叶小雨欣喜，彻底放下心来。有秦风在，这几个混蛋不堪一击，竟然还有帮手！猥琐男子盯着秦风，目光阴沉。一个弱鸡法师也敢距离自己这么近？死！猥琐男子一个闪身。已经来到秦风面前，手中匕首闪烁着森然的光芒，刺向秦风胸口。秦风依旧一脸淡然，不闪不避，没有丝毫动作。猥琐男子面目狰狞，在他看来，秦风已经被吓傻了。噗，负一。猥琐男子一击命中，潇洒的转身后退。他已经是五十级刺客，一击足以秒杀这个弱鸡法师。猥琐男子一脸得意，正等着队员的欢呼声和叶小雨的尖叫，可他的四个队友却张大嘴巴。如同见鬼般，一副惊恐表情。怎么回事？猥琐男子后知后觉，转头看去，秦风完好无损地站在原地，头顶缓缓消失的一点伤害格外刺目。你是在挠痒痒吗？秦风弹了弹胸前长衫，一脸玩味地盯着猥琐男子。咕咚！猥琐男子不由咽了口口水，他这次似乎是踢到铁板了。秦风，这个矮错男交给我！叶小雨怒喝一声，提起长剑，直接杀向猥琐男。秦风后退一步。挥手间，一片火雨落下。猥琐男身后四名队友直接被秒，连一声惨叫都没有发出。秦风盯着叶小雨和猥琐男的战斗，以防发生不测。这猥琐男是一名五十级刺客，战力不俗。可叶小雨二阶后再次服用了二百颗密灵果，属性丝毫不弱于猥琐男。寒意涌动，叶小雨的攻击让人防不胜防，竟然稳稳压制住猥琐男子。当，猥琐男子再次格挡开叶小雨攻击，手臂一层冰霜笼罩，猥琐男微微颤抖。你到底是战士还是法师？猥琐男还从未遇到过如此难缠的敌人，战士近身攻击手段竟然附加魔法伤害，而且还是稀有冰元素伤害。哼，去死吧！冰霜剑，叶小雨轻喝，寒意肆虐，猥琐男毫无抵抗之力，一剑被扫飞。此时，猥琐男痛苦不已，森森寒意直透骨髓。等等，你，你们不能杀我，我是霸天工会副会长刘坤。猥琐男见叶小雨再次提剑杀来，连忙开口道。你们两个是很强大，但在这诺亚城，我霸天工会只手遮天。你们若是杀了我，将会遭遇霸天工会疯狂报复。秦风见这个刘坤一副信誓旦旦的样子，不禁好奇：小雨，这霸天工会很强？叶小雨点了点头。这群家伙和牛头人关系亲近，在城中地位仅次于牛头卫兵。哼，你知道就好。现在向我认错，加入霸天工会，我兴许饶你们一命。刘坤更加张狂，在诺亚城，霸天工会就是土皇帝。聒噪！秦风却是一脸不屑，挥手一颗火球呼啸，轰隆，火球炸裂，刘坤四分五裂，死的不能再死。
。秦风的目标可是覆灭诺亚城，会怕这小小的霸天宫会？秦风，你终于到达二阶了！叶小雨欣喜，比自己进阶还要高兴。秦风，今晚我们去截获牛头人的交易吗？叶小雨一直惦记这件事，我自己去，我有更重要任务安排给你。秦风直接拒绝。牛头人和黑暗人族实力未知，秦风不想让叶小雨冒险。爹，这时秦风私聊响起。是无名，无名疯子，我这边安排好了，把我传送过去。052， 二，升级天赋，学习御剑。无名这家伙终于要来了。诺亚城这边还有好多事情需要无名安排。秦风灵魂契约锁定无名，直接开启传送。呼，光影闪烁，无名的身形凭空出现。哈哈，疯子，我终于又见到你了。无名见到秦风，欣喜异常。咦，这小姑娘是谁？无名注意到秦风身旁叶小雨，两人关系亲密，似乎并不一般。我同学叶小雨，秦风简单介绍：小雨，这家伙东部战区的少将。无名，战区的人。叶小雨好奇打量着无名，他听家中长辈提起过，战区的人想要和家族合作，不过被拒绝了。无名对叶小雨点了点头，算是打过招呼。听秦风的介绍，这个小丫头不是秦风女朋友，那自己姐姐还有机会。疯子，看我这身装备帅吧。无名一脸得意，展现装备品质，金色光芒闪烁，这是金色套装的特性。一阶满强化套装，哪来的？秦风惊讶，想要将一阶黄金套装属性强化满值，所消耗的强化值极为惊人，就算是轩辕城，恐怕也负担不起。抢来的？无名将轩辕城遭遇萨马城狼人袭击的事情简单说了一遍。秦风眉头微皱，神色凝重。萨马城应该并不知道轩辕城狼人的统治已经推翻。你们没有让他们逃脱吧？放心吧，敌人全歼。无名也知道，现在不是和兽人族正面冲突的时候，没有放一名狼人离开。还有，我猜测萨马城的狼人也和黑暗人族勾结了。无名想到狼人头领死前说的话，秦风点了点头。他没想到黑暗人族竟然如此活跃，周围几座兽人族掌控的城池竟然都有黑暗人族的身影。那么其他地方呢？黑暗人族就是一颗毒瘤，关乎着万族大陆连接蓝星的关键。尽快解决掉兽人族，对黑暗人族出手。疯子，我们的计划要不要改变一下？无名有些担忧。其他城池也和黑暗人族勾结，那么诺亚城就不是一座孤城，其他城池说不定会有援军支援。不用，秦风满不在乎。诺亚城不敢向三级城池求救，这些二级城池的卫兵构不成威胁。而且新城考核在即，他们是竞争对手，不一定会出手。秦风继续道：“无名。”我今晚会破坏黑暗人族和牛头人交易，你们必须抓紧时间收集诺亚城牛头人信息。小雨，你和诺亚城牛头人有过接触，你和无名一起。秦风又转向叶小雨，叶小雨为了帮他获取一个稀有职业卷轴，完成了一个庞大的环任务，和诺亚城的这些牛头人基本都有接触。好，叶小雨知道秦风计划，乖巧点了点头，不舍得和无名离开。时间还早，秦风决定将剑法天赋提升到 S 级，修炼御剑诀。秦风一直很好奇这御剑诀是何种功法。秦风深入赤月森林寻找更强大的魔兽，外围这些六十级以下魔兽，秦风根本提不起兴趣。秦风穿过赤月森林，来到更高等级的魔兽区域——赤月荒原。这里已经看不到树木，乱石丛生，偶尔有着低矮的灌木丛点缀。轰轰，地面微微震颤，一头头巨大的的怪物游荡。八十级怪物魔像，周围只有零星的几支冒险者队伍。在组队猎杀魔像，队伍成员基本都是战士类型职业。魔像拥有着超高的魔法防御，可以说是魔法师的禁区。不过，秦风并不是单纯的魔法师，对付这些怪物轻而易举。一头巨大的魔像在秦风面前刷新，庞大的身形，周身覆盖铠甲，闪烁着淡蓝色光芒。呼，狂风呼啸，魔像挥舞着巨大拳头，狠狠砸向秦风。秦风轻松避开，无双剑出现在手中，风元素涌动，寒芒划过。斩向魔像，噗！火光四溅，那岩石般坚硬的铠甲直接被切开。魔像头顶飘出恐怖的伤害数字，负一万六千零八十八，一万六千多点伤害。魔像接近两万的血量，秦风两剑就能斩杀。不等魔像有所反应，秦风再次一剑斩落，负一万五千八百九十。轰隆！魔像庞大身躯砸落，碎石纷飞，掉落了几块高级矿石。越级斩杀八十级魔像。获得 5,420 点经验值，万倍经验增幅，你获得 5,420 万点经验值， 5 0 0 0多万经验值，两头魔像就能获得一点天赋升级点。这魔像勉强达到秦风的要求。
。秦风扫了眼地上掉落的高级矿石，这东西价值十银币，不够占用包裹空间的。秦风直接丢弃，转向另一头刷新的魔像，依旧两件轻松斩杀。秦风依旧不满足周围游荡的零星魔像怪物，直接杀入魔像大军之中。恐怖的伤害，飘忽的身法，高超的战斗经验，秦风犹如无人之境。巨大的魔像在秦风面前毫无还手之力，一头头魔像惨死。秦风所过之处，只留下一地的尸体以及散落的高级矿石。秦风如此变态的战斗方式，顿时吸引了外围一支冒险者小队注意。队长，有一个恐怖的高手。小队几人配合，艰难击杀了一头魔像。周围不再有魔像出现，全被秦风吸引。这家伙好变态！领头的是一名弓箭手，惊讶地看着在魔像大军中冲杀的秦风。恐怕是东部联盟排名前十的高手。队长，怎么办？这里已经没有魔像了。几人不禁为难。秦风出现，直接将周围魔像吸引过去，疯狂屠戮。等等吧，这样的高手猎杀八十级魔像是没有经验的，应该是为了这些高级矿石。领头的弓箭手满脸羡慕地看着秦风，地上散落一地的高级矿石，几人也不敢失去。很快，周围三千多头魔像扫荡一空。秦风转化了一千六百二十六点天赋升级点，足以将新获得三个天赋提升到 S 级了。秦风开始升级天赋。第一，你消耗一百六十天赋升级点。剑法天赋提升为 A 级，第一，你消耗320天赋升级点，剑法天赋提升为 S 级，第一，你消耗320天赋升级点，物理伤害天赋提升为 S 级，第一，你消耗320天赋升级点，魔法伤害天赋提升为 S 级，还剩下206点天赋升级点，不足以提升天赋等级。秦风所有天赋，除了 A 级的黑暗元素天赋，全部提升到了 S 级。秦风实力再次得到巨大提升。修习御剑诀。秦风取出叶平赠予他的御剑诀，选择修炼。零五三御剑飞行，午夜交易。第一，你修习御剑诀。御剑诀一级零一百，提升剑法感悟和操纵。心法。秦风意外，这御剑诀竟然是心法。心诀。要知道，心法、心诀只有对应的职业才能修炼。比如秦风的元素诀，这御剑诀竟然没有职业限制。不过修炼要求苛刻，需要 S 级的剑法天赋。秦风想到叶平当时御剑攻击的状态，心中有所明悟。秦风看向手中的无双剑，努力控制。长剑只是微微嗡鸣，毫无变化，还是无法操纵。提升御剑诀等级。秦风打开试炼商城，兑换心法心得。心法心得兑换价格100积分。秦风直接消耗10万积分，兑换了 1,000 份。和元素诀一样，御剑诀十级之前提升一级需要100熟练度，十级到三十级需要 1,000 熟练度。三十级后提升一级需要一万熟练度。秦风炼化心法心得，直接将御剑诀提升到三十七级。秦风明显感觉到自己对剑法感悟、操纵有了巨大提升。嗡、哦！秦风再次尝试，长剑稳稳飘起，围绕自己旋转。这时，不远处一头魔像刷新，去！秦风心念一动，剑意嗡鸣，长剑激射而出，刺向魔像。砰！负一万七千八百，长剑命中魔像。一个回转，在秦风的操纵下，再次攻击，负一万七千四百四十，两次攻击，魔像直接被秒。第一，你领悟御剑术，御剑术特殊技能，操纵飞剑，远程攻击敌人，每秒消耗十点魔法值。提示信息闪烁，秦风再次领悟一个强大技能——御剑术，百米之外，杀人无形。秦风欣喜不已。不仅如此，飞剑同样可以元素缠绕，对敌人造成物理、魔法双重打击。秦风不仅拥有远程魔法攻击手段，还领悟了远程物理攻击手段。飞剑环绕，稳稳落入剑桥之中。该前往黑暗人族和牛头人交易地点了。天色已经暗了下来，秦风不再继续猎杀魔兽。秦风正要离开，不由想到御剑术，他现在可以操纵长剑攻击，不知道可不可以驾驭长剑飞行呢？秦风觉得完全可以。嗡、哦，无双剑再次飞出，旋转一周，漂浮在秦风脚下。秦风深吸口气。心中忐忑，轻轻跳到长剑之上。秦风身形微微抖动，好在很快稳住。出发！秦风心念一动，操纵飞剑贴地飞行。他不敢飞得太高，万一从空中掉下摔死，那就成笑话了。长剑缓慢飞行，越来越平稳。秦风也逐渐掌握，缓缓上空，并加快速度。嗖、so, ！长剑划过，耳畔狂风呼啸。第，你领悟技能御剑飞行。御剑飞行特殊技能需掌握御剑术。驾驭飞剑，御空而行，每秒消耗100点魔法值。提示信息闪烁，竟然真的成功了。秦风意外，这御剑诀
，恐怕比元素诀还要强大。短暂的练习，秦风已经得心应手，彻底放开了手脚。走！秦风操纵飞剑，全力飞行，瞬间划过天际，消失在天边。一旁，那支小队成员呆愣的抬头望天，看着秦风消失的方向，满是不可思议。队长，那那人踩着长剑飞走了。玉玉剑飞行，难道那家伙是个修仙者？世外高人。绝对是世外高人，几人一脸感叹，羡慕。御剑飞行，那可是传说中的高人才能掌握的神技。队长，我们发财了！这时，一名队员惊呼一声，看着散落满地的高级矿石，目光火热，不禁咽了口口水。那位大人难道不是为了这些高级矿石？领头的弓箭手心中还有些忐忑，不敢识取。万一得罪了那位大人，后果可以想象。队长，我们先识取。如果那位大人找来，我们再还给对方。一人提议，周围魔像已经暂时被秦风清空，等到魔像重新刷新，他们就无法随意拾取了。同意，几人纷纷点头附和。领头的弓箭手也不再迟疑，立即拾取散落的高级矿石。诺亚城城主府，赫尔曼，诺亚城城主，人身牛头，虎背熊腰，身披重甲，端坐于王座之上，一脸严肃的看着下方护卫头领打扮的牛头人。希尔，这次和黑暗人族交易，关乎着我们牛头人未来，你亲自走一趟。赫尔曼取出空间袋，扔给希尔。希尔接过，放心吧，大哥，绝对万无一失。等我好消息。希尔行了一礼，转身退下。赫尔曼看着希尔离开背影，不知为何，心中惴惴不安。最近这几天，诺亚城冒险者数量明显增多，甚至还有不少六十级以上三阶冒险者。诺亚城只是二级城池，这么多三阶冒险者出现，实属不正常。还有，下面的卫兵汇报，几天前发现了一名冒险者身上拥有狼人的诅咒。一名冒险者能够成为狼人死敌，而且现在还活着，这让赫尔曼大感意外。赫尔曼也调查过那个冒险者，名叫秦风，只是刚刚晋升的二阶冒险者，实力弱小不堪，应该是在新手村得罪了狼人一族，跑到诺亚城避难。对此，赫尔曼也不再过多关注。夜幕降临，秦风已经来到黑暗人族和牛头人约定的交易地点，这里是一处幽深的峡谷，四周静谧，没有任何魔兽出没。秦风隐匿身形，躲在一片杂草后面。静等黑暗人族和牛头人出现。时间流逝，很快到了午夜时分，秦风已经快要睡着了。这时，终于有动静传来，沙沙，脚步声回荡，一名黑袍男子出现，静立在峡谷中央，神色警惕地环视四周。是黑暗人族。秦风一眼认出对方的身份，那股黑暗气息无法隐藏。黑袍人目光从秦风藏身点掠过，并无察觉。不多时，阵阵沉闷的脚步声传来，是一名身披重甲。手提大刀的牛头怪物，秦风见双方已经到场，悄悄开启录像功能。这次交易视频以后还用得到。希尔，你迟到了。黑袍男子瞥了眼牛头人，神色不满。也许是你来早了呢。希尔对黑暗人族没有好感。开门见山，东西都带来了吗？黑袍男子没有废话，取出一枚储物戒指，这里面是一千克密灵果。希尔上前就要去拿，黑袍男子直接收了起来，冷冷道：“我要的东西呢？”希尔冷哼一声。取出储物袋，都在这里。一手交钱，一手交货，双方都不信任彼此。零五四破坏交易，主仆契约。So， 这时寒芒闪烁，一柄长剑飞驰而来。黑袍男子和希尔同时一惊，长剑瞬息而至，直接掳走了他们手中的空间装备。So， 长剑划过，迅速消失在草丛中。可恶！希尔怒骂，后退一步，怒视黑袍男子：“是你的人！”希尔手握长刀。黑暗人族最擅长隐匿身形，显然这暗中还有埋伏。不是，黑袍男子眉头紧皱，强大的精神力散开，瞬间锁定了隐匿身形的秦风。何方鼠辈？黑袍男子抬手，一颗黑暗法球飞出，直击秦风。轰！法球炸裂，秦风的身形显现。这元素隐匿虽然强大，但还是无法躲过强者的精神探查。冒险者！黑袍男子和希尔同时一惊，怒视秦风。秦风丝毫不慌，牛头人。你们好大的胆子，竟然和黑暗人族勾结！希尔眉头紧皱，和黑袍男子对视一眼。上！希尔和黑袍男子同时对秦风出手。他们的交易本来就见不得人，更何况秦风还抢走了他们的东西。这个冒险者必须死！秦风一脸淡然，周身元素之力涌动，和两人缠斗在一起。这两个家伙都是一百级以上四阶强者，实力和之前遇到的叶平差不多。可惜秦风已经突破二阶，战力巨大提升。早已今非昔比，对付这两个家伙轻而易举。黑袍男子诡异的黑暗魔法，牛头人强悍的刀法。
，秦风面对两人攻击游刃有余，而且这两个家伙彼此提防，不敢全力出手，给了秦风可乘之机。轰！秦风是大力臣的一剑，直接将希尔震飞出去，同时风元素涌动，轻灵的一剑击溃了黑袍男子的魔法攻击，将他逼退。黑袍男子和希尔对视，神色震惊。这个冒险者强大的出乎他们意料。冒险者，我能感觉到你身上有狼人的诅咒。加入我牛头人一族，保你安全。希尔突然开口，拉拢秦风。他看中了秦风的实力，如果秦风加入，他们联手，不，就算是秦风一人，也能够轻松解决掉黑袍男子。黑袍男子面色微变，他显然猜出了希尔的计谋。小子，我能感觉到你拥有黑暗元素，你和我们黑暗人族有缘，你可以看看储物戒指中的物品，加入黑暗人族，那些东西就是你的。黑袍男子也开始拉拢秦风。呵呵，秦风冷冷一笑。你们这让我很为难。比如你们打一架，谁赢了我加入谁。黑袍男子和希尔对视，显然这个冒险者在戏耍他们。秦风实力恐怖，单独面对秦风，他们必死无疑。希尔，别留手了，先解决这个家伙，我们交易继续。黑袍男子决定和希尔联手，同意。希尔点头，率先杀向秦风。黑袍男子法杖挥动，也对秦风发动了强大的魔法攻击。哼，找死！秦风不屑，一手长剑。一手法杖，率先杀向希尔。凌厉的剑法加上强大的元素之力，希尔被震得口吐鲜血，毫无还手之力。尤斯，你在搞什么？希尔怒骂，他都险象环生了，那黑袍男还不攻击？白痴，你以为我不想吗？这个家伙太变态！黑袍男子虚弱的声音传来。秦风法杖挥动，锋刃、火球、水剑、地刺。秦风 4.0 的施法速度，每秒四次魔法攻击，各类魔法攻击应接不暇。黑袍男子自身难保，根本无暇顾及希尔。什么？希尔震惊，他这才明白秦风为什么使用法杖，他竟然还有魔法攻击手段。和我战斗还敢分心，找死！一声冷喝传来，秦风势大力沉的一剑斩向希尔。希尔大惊失色，慌忙举起长刀格挡。轰隆！一声轰鸣，大地微微震颤，恐怖的力量直接震飞了希尔手中长刀。死！秦风怒喝，长剑黑暗之力涌动。斩向空门大开的希尔，不，希尔惊恐瞪大双眼，神色绝望。噗，鲜血飞溅，一颗硕大的牛头飞起，滚落到黑袍男子面前。牛铃般的大眼死死盯着黑袍男子，黑袍男子心中发寒，身形微微颤抖。逃！这个冒险者太恐怖了。黑袍男子没有一丝反抗的念头，被秦风抢走的宝物也不要了，转身逃跑。哼，你逃不掉的。秦风心念一动。长剑急速飞出，瞬间洞穿黑袍男子肩膀，负 7,033 黑袍男子痛呼一声，摔倒在地。这家伙防御力比起那个牛头人希尔差太多。冒险者，饶我一命，我可以把身上的宝物都给你。黑袍男子跪倒在地，立即取出一枚戒指，将里面的物品全部倾倒出来。哗啦啦，数千枚密林果滚落一地，还有各种武器装备、强化石、各种稀有材料。秦风不屑，杀了你。这些东西一样是我，意念一动，长剑呼啸。等等，黑袍男子看着近在咫尺的剑锋，不由咽了口口水，咬了咬牙，像是下了某种决定。我愿意发誓，永远效忠于你。哦，秦风来了兴趣。黑暗人族一直躲藏于暗中，如果收服这家伙，肯定能够获取到不少信息。而且秦风有灵魂契约，也不怕这家伙耍花招。既然如此，签订契约吧。秦风直接凝聚主仆契约，划破手指。一滴鲜血融入契约之中，灵魂契约。黑袍男子惊呼，看了看面前悬停的飞剑，绝望的咬破手指，鲜血滴落契约之中。嗡、哦，血色光芒涌动，契约直接融入双方灵魂。秦风只要愿意，一个念头就能轻易碾碎对方的灵魂。属下尤斯，见过主人。尤斯跪伏在秦风脚下，满是敬畏。起来吧。秦风瞥了眼散落一地的物品，平静道：“把你身上所有值钱的物品都给我。”尤斯不敢有丝毫怠慢，将地上的物品拾起，又递给启风一个储物戒指。主人，这是我身上所有宝物。秦风接过，探查了一番，竟然足足有两千多颗密林果，一万多颗装备强化石，大量装备打造图纸，稀有材料。这个家伙的储物戒指比一个新手村还要富有。当然，最贵重的还是这种储物装备。冒险者根本无法打造，只有万族大陆各大种族的强者才拥有。秦风全部收下，相比那个希尔掉落的物品。就要寒酸的多，一套四阶黄金套装，两本刀法技能书，还有一颗 A 级刀法天赋升级石，这些物品秦风都用不到
，只能便宜无名那家伙了。不过希尔的储物袋很是富有，一万套三阶白银套装，一千套四阶黄金套装，这些装备足以打造一支强大军团。零五五，探听消息，满载而归。秦风欣然收下，看向恭敬立于一旁的尤斯，开口问道：“你们黑暗人族和其他城池还有联系吗？”尤斯连忙恭敬道：“回主人。”周围几座兽人掌控的城池都和我们有所交易，不过我只负责诺亚城，其他城池什么情况，我并不知晓。尤斯思索了一下，继续道：“其他种族我们也有所交易，似乎是为了一个月之后的古战场遗迹。”古战场遗迹，什么东西？秦风疑惑，他从来没有听说过什么古战场遗迹。尤斯对此也是一知半解，我只知道那里面有很多宝藏，只有三级城池才有资格进入。我们和这些种族交易。也是为了进入这古战场遗迹的名额。秦风眉头紧皱，这古战场遗迹肯定有什么宝物，否则也不会让这些强大种族趋之若鹜。而且，秦风从来没有听说过什么古战场遗迹，这古战场遗迹恐怕也不是人类冒险者能够接触到的。黑暗人族恐怕不仅仅和这里的二级城池兽人有勾结，还有什么关于黑暗人族的消息吗？秦风看向尤斯，他想知道关于黑暗人族更多的事情，如同秦风猜想。黑暗人族在黑暗森林有着一个聚集地，而且黑暗森林周围被几个新手村环绕，与世隔绝，各大种族并没有发现。尤斯就是来自黑暗森林，黑暗人族活动频繁，而且已经关注到轩辕城，只不过他们担心自身的行踪会暴露，并没有对轩辕城出手。这倒让秦风警惕起来。黑暗森林中的那只黑暗人族始终是个隐患，必须尽快想办法解决。按照尤斯所说，黑暗森林中有一支四阶巅峰强者组成的强大队伍。至于几个头领是何等级，尤斯就不得而知。按照尤斯所说，他只是黑暗人族普通成员，还接触不到那些核心人物。秦风心中震惊，尤斯已经算是冒险者中顶尖存在了，在黑暗人族竟然只是普通成员。这黑暗人族的真正实力到底该有多恐怖？而且如此强大，黑暗人族都差点被覆灭。万族大陆各大种族背后的力量绝对不容小觑。尤斯，你回去吧。黑暗人族有什么重要消息，及时向我汇报。秦风剑问不出什么重要消息，命令尤斯返回黑暗人族。主人，那这次交易，尤斯忐忑看向秦风，这次交易失败，上面恐怕会有重罚。秦风思索了一下，开口道：“你就说和诺亚城的交易被兽人族高层盯上了，你放心吧，诺亚城很快就会覆灭，上面不会怀疑到你。”尤斯震惊，主人似乎是要对诺亚城动手。尤斯再次恭敬行了一礼，这才转身退下。此间事了，秦风也返回诺亚城。秦风御剑飞行，风驰电掣，仅仅一刻钟返回诺亚城。东部战区在诺亚城有一个分部，是一座普通的民宅，无名几人都在。秦风怎么样了？叶小雨欣喜，第一个迎了上来，收获颇丰。秦风笑了笑，直接将储物戒指和储物袋丢给一旁期待的无名。小哥哥，我们又见面了。无心满脸堆笑，身段妖娆的走了过来。没想到你竟然就是秦风，连姐姐也瞒着。叶小雨一脸警惕。挡在秦风和吴兴之间，警惕地盯着吴兴。他从这个女人身上感受到一丝威胁。小妹妹，你那什么眼神？姐姐我还能吃人不成？吴兴对着叶小雨眨了眨眼睛。哼！叶小雨冷哼，更加警惕。哇塞，好东西啊！一旁，吴明惊呼连连，取出两本刀法技能书和一个 A 级刀法天赋升级石。疯子，我就知道跟着你肯定有好处。吴明也不和秦风客气，直接据为己有。有了这 A 级刀法天赋升级时，他的刀法天赋能够提升到 S 级。再学习这两个技能，他的实力将会得到巨大提升。有我的好东西吗？吴昕也来了兴趣，凑了过去，检查秦风带来的战利品。秦风，你这是洗劫了一座城池吗？吴昕惊讶，饶是他管理一支军团，也没有见过如此财富。姐，瞧你那没见过世面的样子，这算什么？我们的轩辕城那才是富有。吴明一脸得意，你小子又皮痒了是不？吴昕狠狠瞪了眼吴明，要不是有外人在场，他早就动手了。吴明，城中情况探查清楚了吗？秦风坐下，开口问道。谈及正事，几人也严肃了许多，基本摸清了。吴明看了眼手中资料，诺亚城有牛头护卫一万人，一百级三阶巅峰实力，是诺亚城最强战力。除此之外，还有十万卫兵，实力参差不齐，但都在三十级以上。至于诺亚城城主赫尔曼和他身边的禁卫，具体等级未知。但都是四阶实力，等级在一百级以上。无名放下手中资料，不免担忧：“疯子，我们这边只有我姐的朱雀军团一万成员，真能拿下诺亚城吗？”足够了。秦风自信，只要这诺亚城城主
没有达到五阶实力，他轻松斩杀。就算是五阶强者，秦风现在也有一战之力。对了，剑城令到手了吗？秦风想到最关键物品，想要取代诺亚城，必须拥有剑城令。提起这件事，无名就有些不满。海默，我那铁公鸡老爹说，明天早上亲自送来，不会耽误我们行动。大将无常生，上一世无常生事迹比无名还要惨烈。无名一家满门忠烈，为了抵御万族。皆是付出惨重代价，这也是秦风如此信任无名的原因。秦风相信无常生，起身做最后总结。明天上午十点准时行动，今晚好好休息，明天也许会是一场硬战。秦风，我有什么任务吗？叶小雨连忙问道。几人都安排了任务，却忽略了自己。叶小雨不满，叶小雨刚刚二阶，实力太弱，秦风不想让他冒险。可他也知道这丫头脾气，肯定会偷偷跑来。你和吴心杰一起摧毁传送阵。秦风看向吴昕，有吴昕保护，他也能放心。吴昕了然，点了点头，看向叶小雨，眨了眨道：“小妹妹，明天姐姐罩着你。”哼！叶小雨冷哼：“秦风，我下线了，你也早点休息。”叶小雨直接下线。秦风交代无名姐弟也下线休息。房间内只剩下姐弟两人。吴昕看着叶小雨消失的方向，眉头紧皱。零五六神秘叶家贿赂卫兵，姐，看什么呢？无名见吴昕愣神。不禁好奇问道：“难道自己的老姐真的看上秦风了？似乎也只有秦风这样的强者配得上自己老姐。”吴昕收回目光，淡淡道：“秦风身边那个小丫头是蓬莱叶家的二小姐。”噗，嗨嗨！吴明刚喝下一口茶水，直接喷出，剧烈咳嗽：“老姐，你开玩笑吧？”吴明不信，蓬莱叶家那可是一个神秘强大的存在，就连东部战区几次想要和他们接触，全都被拒绝了。而且，蓬莱叶家的人不会轻易离开蓬莱岛。吴昕却是一脸肯定。我见过他的姐姐叶凌雪，这个叶小雨和叶凌雪有七分相似，而且姓氏相同，都掌握稀有的冰元素之力。这个叶小雨是叶家二小姐无疑。无名一时间没有从震惊中反应过来。姐，那秦风呢？难道他也是世外家族子弟？无名想到秦风恐怖，又和叶小雨关系亲密，恐怕也不是普通人。无心瞪了眼无名，开口道。你不是调查过了吗？秦风身世干净，和世家没有关系，而且他应该不知道叶小雨身份。无名点了点头，的确，秦风的身份没有任何问题。对了，老姐，我们是不是可以通过叶小雨和叶家取得联系？无名想到什么，东部战区不止一次和叶家接触了，但都被拒绝。现在叶家的二小姐就在身边，这绝对是个机会。你能不能动点脑子？无形狠狠敲了下无名脑袋，怒道。古武世家等级森严，规则严苛，不是一个叶家二小姐就能改变的。而且要是知道我们利用叶小雨，恐怕会惹恼他们。关于叶小雨的身份，你就当做不知道，谁也不要说。无名委屈的揉了揉脑袋，点头答应。还有，明天的行动有把握吗？我可是拿朱雀军团一万成员的生命在冒险。无心忐忑，他始终觉得这次计划太仓促了，也不知道一向缜密的楚老为什么会同意这个计划。放心吧，老简。肯定没问题。无名对秦风有着绝对自信。轩辕城升级二级城池，几乎是靠秦风一人挡住了入侵的兽潮。那时候秦风还只是一阶战力，现在秦风已经提升到二阶，实力相比之前肯定更加恐怖。但愿如此。无心还是有些担忧，没有再多说什么，下线休息。一夜无话。第二天一早，秦风早早进入万族大陆。诺亚城气氛明显有所不对，冒险者数量增加，不少冒险者在城墙。传送点、城主府附近游荡，那些都是无心手下朱雀军团成员。这些建筑都是城池核心，真要打起来，冒险者必须第一时间控制住，减少伤亡。城主府，城主赫尔曼顶着两个黑眼圈，他一夜没睡，一直在等希尔。来人！赫尔曼轻声呼喊，一名护卫走了进来，恭敬跪下：“城主大人，希尔还没回来吗？”赫尔曼冷冷问道。“还没有，我已经派人去寻找了。”护卫明显感觉到赫尔曼心情不好，不敢多说。赫尔曼眉头紧皱，心中的不安更加强烈。希尔不可能无缘无故消失，肯定是出事了。难道是黑暗人族黑吃黑，吞掉了他的装备？赫尔曼看着依旧跪伏在大殿的护卫，心情莫名烦躁，冷冷道：“城中有什么异样吗？”护卫看了眼赫尔曼，小心翼翼道：“今早城中出现了不少三阶冒险者，其中还有一百级以上的四阶冒险者。”什么？赫尔曼惊呼一声，猛地从椅子上站了起来，怒视护卫。这么重要的消息，你为什么不立即汇报？
，护卫立即低下头，不敢多言。在他看来，这些冒险者根本翻不起什么浪花，威胁不到诺亚城。赫尔曼略微沉思，命令道：“立即关闭传送点，封闭城门，所有冒险者只准出不准进。还有，给我盯紧那些强大冒险者，有所异动立即斩杀。”护卫疑惑看了眼赫尔曼，他感觉城主反应也太过激了。一群弱小的冒险者还敢攻打诺亚城不成？是，护卫不敢多言，恭敬应了一声，立即退下安排。城中巡逻的卫兵突然增多，一股沉闷的气氛环绕，就连普通冒险者也察觉到异样。诺亚城似乎有种风雨欲来的压抑。一所偏僻的住宅，秦风几人在做着最后的安排。我先去会会牛头城主，到了十点，等我命令，立即行动。秦风叮嘱几人，这里都是朱雀军团的高层，疯子。我们直接摧毁传送点和祭坛不就可以了吗？为什么还要理会那个牛头城主？无名不解，只要摧毁祭坛，使用建成令重新修复，诺亚城就会易主，根本不必要理会牛头人。我需要敲打他一番，以防他向三级、四级城池求援。秦风不惧二级城池，但三级、四级城池前来救援，凭借城中冒险者无法应对。秦风必须公布诺亚城牛头人勾结黑暗人族的证据，让这些牛头人不敢向上面求援。团长，这时一名士兵跑了进来，恭敬行了一礼，看向吴昕，立即道：“刚刚得到消息，诺亚城传送点关闭，所有冒险者只准出不准进。”吴昕皱了皱眉，这牛头城主嗅觉倒是挺敏锐。秦风并不在意，大家还有问题吗？莫问题的话，准备行动。众人摇了摇头，立即散去。秦风也只身来到城主府，刚到城主府门口，就被一名牛头卫兵拦下：“站住！城主府重地，禁止靠近。”快滚！牛头卫兵扫了眼秦风，冷冷呵斥。秦风却是满脸堆笑，从包裹中取出十枚金币，不动声色地塞入护卫手中。这位大哥，我有重要消息向城主大人汇报，是关于城中冒险者的。牛头卫兵掂了掂手中金币，顿时眉开眼笑。你早说嘛，有重要消息，我还能难为你不成？稍等，我这就通报。牛头卫兵撇下秦风，立即跑开。不多时，牛头卫兵返回，小子。我们城主大人答应见你了，不过我提醒你一句，我们城主大人和狼人族关系不错，你身上有狼人诅咒，最好小心点。秦风一愣，这才想起自己身上的狼人诅咒，本以为只有狼人能够察觉，没想到所有兽人都能感知到。多谢提醒，我会小心的。秦风说着，再次取出十枚金币，塞入卫兵怀中。卫兵顿时更加热情，继续叮嘱秦风注意事项。秦风只是默默点了点头，他怕得罪牛头城主。他这次来可是要弄死这家伙的。057， 威胁城主，强大仙气。城主府大殿，一名身披重甲、虎背熊腰的魁梧牛头人端坐于王座之上，神态威严，冷冷的注视着秦风。这家伙就是诺亚城城主赫尔曼。秦风也好奇打量着牛头人。牛头人大都长相憨厚，可眼前的这家伙给秦风的感觉阴沉、狡诈。人类，你有关于城中冒险者聚集的信息？赫尔曼声音低沉。我这里有一个视频，也许城主大人会感兴趣。秦风微微一笑，投放视频。赫尔曼来了兴趣，微微前探身子。可当他看清视频内容，瞬间暴怒。视频中正是希尔和黑暗人族的交易场景。轰隆！赫尔曼猛地起身，一掌拍碎面前桌案，怒视秦风：“你是何人？希尔呢？”刷刷！大殿中的护卫立即抽出武器包围秦风。赫尔曼反应过来，这个人类根本就不是提供信息。外面那些冒险者恐怕也是这个家伙安排的。秦风冷笑，面对暴怒的赫尔曼和周围护卫，丝毫不慌。我记得希尔是你的弟弟，你弟弟和黑暗人族交易，你不会不知道吧？这件事要是让上面兽人族知道，你说会如何呢？秦风脸上挂着笑容，只是语气满是威胁。赫尔曼面色阴沉，冷冷盯着秦风数秒，微微摆手，命令护卫退下。赫尔曼深吸口气，压下心中怒火，说吧，你想怎么样？这件事他不敢让上面的兽人族知道，这个家伙主动找上他，看来是想敲诈自己一番。秦风见赫尔曼已经被震慑住，满意的收起视频，很简单，让出诺亚城。做梦！赫尔曼怒喝：“冒险者，真以为掌握了本城主的把柄就能为所欲为了？杀了你，同样可以解决这件事。”上！赫尔曼懒得废话，一声令下，周围护卫率先出手，杀向秦风。秦风早有预料，不慌不忙，躲过护卫第一轮攻击。同时给无名他们发去信息，行动。嗡、哦，剑意嗡鸣，秦风手持无双剑，直接杀向护卫。元素之力环绕，秦风一剑划过。
命中护卫头领，负一万七千零三十八，恐怖伤害数字飘出。护卫头领大惊失色，他不过两万点血量，眼前这冒险者一剑差点将他秒杀。哼，今天之后，诺亚城将彻底易主。秦风不屑，独自一人将护卫精锐小队逼入绝境。赫尔曼看着大战的秦风，面色接连变幻。好强，恐怕希尔真的出事了。杀！这时，外面传来阵阵喊杀声。冒险者应该是对城中护卫卫兵动手了。赫尔曼面色微变，强自镇定下来。诺亚城公告：秦风领头的冒险者肆意击杀牛头人，现发布全城通缉。凡是击杀秦风及其同伙，奖励黄金装备一套，诺亚城永久爵位。赫尔曼直接发布了三条诺亚城公告。这个秦风不是想对付自己吗？那就让城中冒险者对付他们。秦风自然也听到了城中公告，眉头紧皱。他是不惧这些无知的冒险者，可无名他们呢？必须尽快解决赫尔曼。秦风的攻击更加凌厉，剑芒闪烁，魔法呼啸，一头头牛头护卫陨落。越级斩杀一百级牛头护卫，获得七千六百一十点经验值，万倍经验增幅，你获得七千六百一十万点经验值。提示信息不断闪烁。秦风并不着急升级，所获得经验值全部转化为自由属性点，以备不时之需。很快，十一名护卫全被斩杀，大殿之中只剩下赫尔曼。接下来到你了。秦风长剑抖动，剑意嗡鸣，震落上面血迹。冒险者，你很让我意外。不过，你依旧是井底之蛙，根本不知道牛头人的强大。赫尔曼微微活动身体，身上重甲叮当作响。这家伙力量似乎有些惊人。一把硕大的开山刀出现在赫尔曼手中，刀身长两米，宽度足有半米。刀身上满是豁口，犹如锯齿。死！赫尔曼暴喝，一跃而起，脚下地板深陷。哼，我倒要看看。你有多强？秦风不服输，土元素之力运转，正面对抗。轰！一声轰鸣，庞大的力量袭来。秦风连连倒退，手臂震颤，虎口刺痛，无双剑直接脱手。哼，无知！赫尔曼一脸张狂。我可是进入过古战场遗迹的天才，根本不是你们这些垃圾冒险者可以比拟的。古战场遗迹？秦风更加好奇，这是他第二次听说古战场遗迹。快死了还嘴硬！秦风不屑，后退一步。周身魔法元素凝聚，法杖挥动，各系魔法呼啸飞出，砰砰，负九，负十一，负七，魔法命中赫尔曼身上重甲，发出阵阵撞击，可怜的伤害数字从赫尔曼头顶飘出。怎么可能？秦风惊讶，他七千多的魔法伤害以及 S 级的元素天赋，竟然只对赫尔曼造成个位数伤害。这家伙有超高的魔法抗性以及 S 级的各系元素天赋，不对，是重甲。秦风反应过来。盯着赫尔曼身上重甲，哈哈！赫尔曼张狂大笑。没错，这是仙器伏魔甲，免疫一切魔法元素伤害。秦风皱眉，竟然还有如此强大装备，还真是棘手。秦风瞥了眼嚣张的赫尔曼，直接将刚刚转化的 8,100 自由属性点全部加到物理伤害之上。你物理伤害增加，当前物理伤害 15,200 点。提示信息闪烁，秦风物理伤害达到了惊人的 15,000 多点。刚刚碰撞的。秦风能够感觉到赫尔曼物理伤害也就一万出头，足以对付这个牛头怪物。小子，这就是你挑衅我牛头人一族的下场！死！赫尔曼怒喝，巨大开山刀挥舞，带起一道狂风，卷飞了周围桌椅，砍向秦风。秦风冷笑，不闪不避，御剑诀施展，嗡、哦！掉落一旁的无双剑冲天起，在秦风操纵下直刺赫尔曼。赫尔曼不屑，长刀横扫，直接将长剑击飞。只不过赫尔曼的身形也不禁一震，一股巨大的力量从刀身上传来。赫尔曼疑惑，这个冒险者力量似乎突然增强了许多。赫尔曼来不及多虑，已经杀到秦风面前，长刀狠狠砍下。秦风召回无双剑，依旧不闪不避，正面和赫尔曼对抗。轰！一声轰鸣，恐怖的力量掀起一阵狂风，一道庞大的身影倒飞出去。不是秦风，而是赫尔曼。零五八斩杀城主霸天工会。赫尔曼重重撞在石柱上，跌落在地，整个大殿都在微微颤抖。不可能！赫尔曼挣扎着爬了起来，骇然地看着秦风。刚才这个冒险者的力量远不如自己，这才短短几个呼吸时间，他的力量为什么变得如此恐怖？哼，井底之蛙！秦风不屑，将赫尔曼的嘲讽还给对方，再次提剑杀来。可恶！赫尔曼暴怒，他不相信自己堂堂牛头人天才，连一个弱小的冒险者都无法对付。开山！赫尔曼一声怒喝，施展武技，重甲下，手臂肌肉隆起，是大力臣的一击。大刀带着五匹的威势，重重砍向秦风。
，秦风凝重，不敢应接，灵活的避开赫尔曼的攻击。轰隆！赫尔曼恐怖的一击，直接在地面留下一道巨大裂缝，整个大殿摇摇欲坠。秦风被这家伙的技能威力吓了一跳，这应该是四阶技能。赫尔曼是很强大，可是行动太笨重了。嗡、嗯！剑意嗡鸣，秦风不想浪费时间，超高的攻速之下，寒芒闪烁，笼罩赫尔曼。当当。清脆的撞击声回荡，长剑斩在重甲之上，攻击抵消大半。这仙气伏魔甲不但免疫魔法伤害，对物理伤害也有极高抵抗。负 3,820 负 4,090 一连串伤害数字闪烁。赫尔曼血量接近十万，但依旧挡不住秦风狂风暴雨般的攻击。滚开！赫尔曼震怒，一声暴喝，气浪席卷，直接将秦风掀飞出去。八荒！赫尔曼再次施展技能，八道巨大刀影闪烁。封死秦风所有退路，秦风皱眉，周身土元素涌动，化作厚重的岩石铠甲，硬抗刀影攻击。噗，刀影划过，岩石铠甲碎裂，秦风胸前出现一道深可见骨的伤口，鲜血汩汩流淌，血量直接跌了三分之一。好恐怖的攻击！秦风吓了一跳，强忍剧痛，冲出另外几道刀影的包围圈，杀向赫尔曼。还没死，赫尔曼面色微变，咬牙直接脱下重甲。伏魔甲虽然强大。但这严重限制了赫尔曼的速度，赫尔曼身法变得灵活，不敢再次让秦风近身，立即拉开距离。秦风却是笑了，他最强大的可不是近身攻击手段，没有了重甲保护，赫尔曼必死无疑。秦风法杖出现在手中，周身各种元素之力涌动，魔法呼啸、火球、风刃、水剑、地刺、黑暗法球，无数魔法疯狂砸向赫尔曼。这还没完，秦风施展御剑诀，无双剑激射而出，同样直刺赫尔曼。不好！赫尔曼大惊失色，见到秦风取出法杖的刹那，他就后悔了。这个人类冒险者诡异，物理伤害恐怖，让他忘记秦风是一个强大魔法师。轰轰！魔法炸裂，元素激荡，偌大的大殿不堪重负，轰然倒塌。秦风一个闪身逃出殿外，轰隆！大殿倒塌，赫尔曼的身形直接被淹没。不过秦风没有收到提示信息，那家伙还没死。秦风来到废墟之上，寻找赫尔曼身影。轰！废墟炸裂，一道身形冲了出来，冷冷的看了眼秦风，转身就逃。正是赫尔曼。此时，赫尔曼惊恐震惊，心中牛头人的高傲荡然无存。这个冒险者太恐怖了，他现在只想逃离这里，日后再来复仇。哼，想走？秦风不屑，施展御剑诀，无双剑激射而出，迅速洞穿了赫尔曼的身体。赫尔曼痛呼一声，跌倒在地。赫尔曼艰难的转过身，看着一步步逼近的秦风，神色决绝。人类。你得罪狼人，牛头人，你必定不会有好下场。赫尔曼周围魔法波动，秦风一惊，他从老狼人村长那里见识过这种手段。这家伙是要施展牛头人诅咒。秦风计划是陷害其他城池的兽人族，如果自己中了牛头人诅咒，这个计划就无法施行。死吧！秦风骇然发动攻击，长剑呼啸，直刺赫尔曼胸口。噗！长剑洞穿心脏，赫尔曼施法直接被打断。赫尔曼目光涣散。死死盯着秦风，不甘、绝望。老祖，为我报仇！赫尔曼艰难吐出几个字，直接瘫倒在地。老祖，什么鬼？难道这城中还有强者？秦风警惕四周，并无异常。越级斩杀二百级牛头城主，获得十七万两千一百一十点经验值。万倍经验增幅，你获得十七亿两千一百一十万点经验值。提示信息闪烁，秦风经验值增长了一截。这个赫尔曼是二百级四阶巅峰强者。可这家伙的物理伤害远超四阶强者，恐怕这和那个古战场遗迹有关。这下发财了！秦风不再纠结古战场遗迹，看向赫尔曼掉落的物品，两枚储物戒指里面堆满了各种宝物，赫尔曼的那身重甲和大刀也掉落，仙气伏魔甲、暗金武器、天罡刃。秦风只是扫了眼属性，顿时失去兴趣。这副魔甲是免疫魔法伤害，并抵抗 50% 物理伤害，可是太笨重。穿上之后，严重影响身法灵活，并不适合秦风。至于那柄大刀，恐怕也只有魁梧的兽人族才能施展，人类的体型根本不合适。秦风直接收入储物戒指，不知道无名他们怎么样了。秦风顺手解决城主府内的护卫，支援无名等人。杀！城中喊杀声震天，无名等人已经被牛头人护卫给缠住，一时间根本无法靠近城池祭坛。诺亚城最大工会霸天工会总部，大哥，秦风。就是这个秦风杀了我！一名刺客打扮的猥琐男子听到诺亚城公告，激动兴奋。这家伙正是招惹叶小雨
被秦风斩杀的霸天宫会副会长刘坤。此时，刘坤已经升到十级，依旧转职刺客。行了，知道了。霸天宫会会长假人瞥了眼刘坤，一脸不耐烦。他听说刘坤被一个三十级二阶冒险者斩杀，他都感觉丢脸。假人没有理会刘坤，下方数万宫会成员齐聚。假人高声道：“这是我们霸天宫会一鸣惊人的机会。”人类冒险者不可能是牛头人对手，我们只要稍微做做样子，杀几个冒险者，帮助牛头人保住诺亚城，我们霸天工会就能得到牛头人支持，迅速壮大，成为第一工会。假人心中已经谋划出一幅美好蓝图，雄心壮志，击杀冒险者，保卫诺亚城。下方众人振臂高呼，假人豪情万丈，压下众人的欢呼，现在立即行动。霸天工会数万成员大声呼喊着保卫诺亚城的口号，浩浩荡荡，倾巢出动。各个兴奋异常，不过人群中却有个壮汉，满面愁容，有意落在队伍后面。零五九，人间清醒，拿下城池。壮汉名叫王虎，若是秦风在这里，肯定能认出这家伙。在新手村，就是王虎放出豪言，让秦风走不出新手村。可惜在血狼岭被秦风一击秒杀。虎哥，冲啊！你怎么不兴奋？一名瘦弱的少年经过王虎，兴奋地呼喊道。王虎一把拉住少年，躲到人群后面。开口道：“二狗，你相信虎哥吗？”“当然信啊，虎哥最照顾我了。”名叫二狗的少年忙不迭的点头，目光还一直盯着攻击牛头卫兵的冒险者。“信我就退出霸天宫会。”王虎清楚得罪了秦风，霸天宫会是完了。二狗愣住了，满是疑惑：“虎哥，为啥啊？”“只要帮助牛头人守住诺亚城，霸天宫会肯定会一飞冲天的。”“醒醒吧！”那群白痴根本不知道招惹了谁，霸天宫会完了。王虎难得人间清醒，而且二狗人不错，单纯老实。王虎不想让二狗白白送死。虎哥，你没开玩笑吧？会长可是说了，得到牛头人支持，霸天工会就能迅速壮大，成为万族大陆第一人类工会。二狗依旧沉浸在假人花的大饼之中。二狗，虎哥不会害你的。王虎拍了拍二狗肩膀，不再多说，直接退出霸天工会。二狗收到了工会提示信息，见王虎不像是开玩笑。咬了咬牙，也选择了退出了工会。虎哥，我信你，走，躲远点，一会有好戏。王虎拉着二狗远离厮杀的冒险者。王虎很清楚，攻打诺亚城的冒险者八成是战区的人，就算秦风不出手，霸天工会也完了。王虎和李二狗退出霸天工会，假人第一时间收到提示。这两个叛徒竟然这个时候退出霸天工会，解决完这群叛乱的冒险者，就把这两个混蛋追杀到一级。假人恼怒。只有白痴才会这个时候退出霸天工会，霸天工会和其他冒险者掺和，给无名等人造成不小麻烦，不少士兵更是被冒险者围攻。无名恼怒，他还以为这些冒险者会和新手村的冒险者一样帮助他们，没想到反而帮助牛头人对付自己。战区军事行动，冒险者再敢阻拦，杀无赦！无名怒喝，直接搬出战区名号，只不过已然无法震慑这些冒险者。为了点蝇头小利。冒险者已经顾不了这么多，妈的！无名怒骂不已，他几次差点被几个高等级冒险者围杀。无名认出那几个家伙都是霸天工会成员，拿下诺亚城，第一个灭了这霸天工会。无名，无心已经摧毁了传送阵，找到无名，连忙道：“老爸带来一支援军，被堵在城门口了，你快点去接应。”好，无名眼前一亮，立即道：“第三大队，跟我来。”无名带领一支千人队伍，立即赶往城门口。支援无常生，嗡、哦！一片剑影闪烁，数十名牛头人护卫直接被秒杀。秦风终于赶到，吴心姐还没拿下祭坛吗？秦风看着围攻祭坛的吴心，焦急问道。吴心法杖挥舞，见是秦风到来，连忙道：“还没，牛头护卫太多，短时间拿不下。”秦风，我爸带来一支援军，困在城门口了，你先去支援。吴心短时间奈何不了牛头护卫，所有的希望全都寄托在吴长生身上。不用，先拿下祭坛。秦风手持长剑，直接杀向祭坛周围的护卫。秦风，那些护卫是一百级三阶巅峰。吴心吓了一跳，连忙提醒秦风，可声音戛然而止。只见秦风一人一剑杀入护卫大军，如入无人之境，所过之处留下一地尸体。我靠！吴心目瞪口呆，秦风竟然这么强大！当，忽然清脆的撞击声传来，一道娇小的身影出现在吴心面前。挡住一名冒险者的攻击，喂，战斗还走神，不要命了？来人正是叶小雨，还有秦风是我的，你别打歪心思。叶小雨看向吴心，目光中满是警惕。吴心笑了笑
，醒悟过来，几个法术瞬间解决周围的冒险者。小丫头，别这么小气嘛，大不了我做大，你做小。吴昕眨了眨眼，继续调戏叶小雨。你做梦！叶小雨不理会吴昕，继续解决周围冒险者。此时，秦风已经将祭坛外围的护卫全部解决，长剑挥舞，一剑斩向祭坛，砰！光芒闪烁，祭坛晶石瞬间破碎。公告：诺亚城祭坛十倍摧毁，诺亚城覆灭。诺亚城冒险者失去保护，随时遭遇暴乱的魔兽袭击。祭坛石摧毁，诺亚城公告响起。正协助牛头人战斗的冒险者一阵恐慌，竟然真的摧毁了诺亚城。吴星姐，建成令呢？秦风解决掉两个不长眼的冒险者，看向吴星问道：“在我爸呢？我这就去接应。”吴星见祭坛周围敌人已经解决，立即带领手下精锐。去接应吴长生，祭坛石摧毁，城中彻底大乱。无论是牛头人还是冒险者，都疯了一般攻击无名等人，真是无知。秦风气愤，直接展开屠戮，不管牛头人还是冒险者，只要敢对士兵动手，全部斩杀。秦风加入战斗，反抗力量越来越弱。无名等人带领一支大军，急速来到破损的祭坛前。爸，建成令呢？给我呀！无名缠住一名威严的中年男子，不停催促道：“吴长生。”掌管东部战区后勤，手下还有一支精锐军团——麒麟军。吴长生在东部战区地位仅次于楚天行。吴长生不理会无名，一路冲杀，快速来到破损的祭坛前，取出建成令。无名刚要伸手去接，吴长生直接融入破损祭坛。嗡、嗯！祭坛光芒闪烁，重新凝聚晶石。公告：冒险者吴长生修复祭坛，成为诺亚城新任城主。接连三道诺亚城公告回荡，暴乱的冒险者。不禁愣住了，怎么回事？真的有人推翻了牛头人统治？假的吧？不是说兽人一族是无敌的存在吗？会长，这些叛乱者成为正规军了，我们还要不要动手？冒险者不知所措，周围士兵却没有丝毫犹豫，疯狂展开屠戮。他们已经亮明身份，这些冒险者还敢对他们出手，无疑背叛华夏国。这些人死有余辜。零六零悔恨王虎要做秦王，祭坛前，无名愣住了。他辛辛苦苦和秦风谋划了这么久，没想到最后鸠占鹊巢，被自己便宜老爹摘取了胜利果实。吴长生，你什么意思？无名气愤，直呼自己老爹名讳。吴长生一脚直接将无名踹飞出去，下令道：“封住城门，解决掉城中所有牛头人，保护资产，镇压暴乱冒险者。”是，士兵立即行动，展开新一轮屠戮。秦风也没有闲着，屠戮城中强大的牛头人、护卫和卫兵。城中凄厉的惨叫声回荡，血流成河，尸体堆积，宛若人间炼狱。霸天宫会众人呆住了，做梦也没想到事情反转这么快。会长假人更是跌入谷底，一念天堂，一念地狱。刚刚他还谋划着霸天宫会美好的未来，转眼霸天宫会就成了背叛华夏的的千古罪人。误会，这都是误会，我投降！假人高声呼喊，直接被一道飞射而来的箭矢射杀，霸天宫会彻底覆灭。远处，王虎和二狗看着这惨烈的一幕，心中暗暗庆幸：“虎哥，你太厉害了！霸天宫会真的完了。”李二狗看向王虎，满眼的崇拜。王虎却是一脸苦涩：“厉害，他这是生命的教训。”当时在18888号新手村，他看到秦风攻打新手村，和霸天宫会成员是一样的想法：秦风不可能成功。可转眼间，新手村覆灭了。这还没完，新手村升级二级城池。王虎同样认为秦风不可能成功。所有冒险者帮助秦风抵御受潮的时候，王虎自作聪明的躲在后面等着看秦风笑话。可秦风再次成功了。不仅如此，所有参与守城的冒险者都可以加入战区，而且每死亡一次，奖励十枚密林果。王虎不禁咽了口口水，他依旧记得那密林果的效用，增加十点自由属性点啊。王虎悔不当初，如果能重来，他决定抱紧秦风的大腿。王虎看着屠戮冒险者和牛头人的大军。心中有了想法，走，二狗，我们想办法加入他们。王虎有了决定，他已经错失了两个机会，这次无论如何也不能错过。李二狗不解：“虎哥，怎么加入啊？他们是战区的人，我们这样冲出去，很有可能被误杀的。”笨蛋，当然是找立功的机会。霸天宫会完了，那个假人肯定会将仓库中所有物资转移到现实世界，我们帮他们拿下仓库。王虎已经注意到，假人被射杀了，霸天宫会的高层也全部陨落。万族大陆虽有十次复活机会，但死亡后掉落一级，重头来过。王虎自信能够拦住那些家伙。李二狗眼前一亮，随后又有些不忍：“虎哥，我们这样做是不是太不仁义了？毕竟我们之前也是霸天宫会成员。”
。二狗，清醒点！现在他们是叛徒，我们这是精忠报国，岂能和那些人渣同流合污？王虎之前是对霸天公会存有幻想，可是当他加入霸天公会后，处处受压制，被人欺负，他早就对霸天公会失望透顶。有道理。李二狗点了点头，两人一拍即合，立即赶往霸天公会仓库。惨烈厮杀一直持续到傍晚，秦风已经有些麻木了，看着遍地的牛头人尸体，心中有些不是滋味。这其中甚至有不少手无寸铁的妇孺。秦风清楚，他若是不心狠，遭殃的就是自己同胞。万族大陆无冤魂。秦风深吸口气，踩着血水，继续寻找躲藏的牛头人。人类现在的实力抵挡不住兽人族疯狂报复，这里发生的一切不能传出去。城中火把通明，战斗终于接近尾声。士兵接管了防卫，控制了城中各个重要位置。城中设施、财宝也是尽可能的保住。疯子！这时。一脸疲惫的无名找到了秦风，他已经好长时间没有经历这种惨烈的厮杀了，心中还是有些怀念的。我老爸要见你。无名心情不爽，显然对于吴长生占领诺亚城的事情依旧耿耿于怀。见我？秦风一愣，连忙整理了下衣衫。哎呀，别讲究这些了，这老混蛋窃取了我们的胜利果实，你别给他好脸色。无名拉着秦风就向城主府赶去。那是你爹。秦风小心提醒。你见过这么坑儿子的爹吗？无名不忿。两人来到城主府，这里已经被打扫的差不多了，守卫也全都替换成士兵。见到无名，恭敬行礼。倒塌的大殿是不能用了。无名拉着秦风，直接来到城主书房。烛光照耀，书房内没有外人。吴长生和吴兴端坐，等候秦风。秦风一眼认出吴长生，神色恭敬。秦风见过大将军。秦风话一出口，几人都是吓了一跳。无名更是连忙关上书房门，低声道。疯子，我爹不是大将军。秦风一愣，这才想起现在的大将军是楚天行。秦风并不知道吴长生现在的职位，不免有些尴尬，连忙道：“见过吴长官。”哈哈，吴长生爽朗一笑：“秦风，不必拘束，这里没有外人，我只是想见见搅动风云的疯子到底是何许人物。”吴长生没有一点架子，亲自拉开一旁的椅子，示意秦风坐下。吴长生继续道：“你立了不少大功，我这次也是代表战区感谢你。”你有什么要求，尽管提，只要在我管辖范围，我都满足。秦风沉思，他好像并没什么要求。疯子，诺亚城。一旁，无名低声提醒道。秦风没理会，摇摇头道：“我暂时没什么要求，这个奖励可不可以先留着？”“当然可以，你随时可以提。”吴长生满脸微笑：“爸，有要求，诺亚城给我们。”无名却是坐不住了，立即开口道。吴长生瞪了眼无名，懒得理会这家伙。无名起身一拍桌子，怒道：“爸，你别逼我做秦王！”秦风惊讶，佩服的对无名竖起大拇指。无名回以微笑，有秦风支持，他没有丝毫顾忌。这时，秦风起身开口道：“那个，我还有事，就先告辞了。”吴长生点了点头，看向吴心：“小心，帮我送送秦风。”是。吴心给了无名一个自求多福的眼神，和秦风一起退下。“喂，疯子，别走啊！”无名顿时慌了。房门关上，人影绰绰。书房内传来无名凄厉的惨叫。0 6 1暴怒狼人，卑劣种族，拿下诺亚城。秦风并没有放松，这只不过是他计划的第一步。诺亚城还要升级三级城池，接下来最重要的是三天后的新城考核。萨马城，深夜，城主府灯火通明。你说什么？是黑暗人族干的？狼人城主埃里克看向下方狼狈的狼人，惊呼出声。这是他派遣前往轩辕城调查情况的狼人精锐护卫。自从儿子巴特失踪后，埃里克前前后后派遣出三支精锐队伍前往调查。这是唯一一名返回的狼人。狼人护卫跪伏在地，神色依旧惊恐，千真万确。城主大人，袭击我们的是六翼螳螂，瑞金队长和其他狼人全死了。混蛋，枉我这么信任那些家伙。埃里克暴怒，巴特肯定也是出事了。杀子之仇不共戴天，本座今天要宰了莱昂那混蛋。埃里克直接抽出长刀，怒气冲冲。莱昂是和埃里克联系的黑暗人族，一直住在城主府。城主大人，且慢！一旁苍老、儒雅的狼人连忙拦住埃里克：“老师，这件事你别拦我。你是看着巴特长大的，难道就让他白死了吗？”埃里克彻底暴怒，就算这次他放弃新城考核，也要杀了莱昂，为儿子报仇。你冷静点。苍老狼人名叫亚瑟，地位非凡，曾是埃里克父亲的亲生护卫。后教导埃里克，留在埃里克身边。埃里克对亚瑟还是很尊重的，但这次关乎到自己儿子，他必须报仇。
：“埃里克，这次事件很蹊跷，很多地方说不通。”亚瑟继续劝说埃里克：“还是把莱昂叫来问一下。”埃里克勉强平静下来，点头答应。一旁的卫兵立即跑开。不多时，一名衣衫不整的中年男子进来：“黑暗人族，莱昂，埃里克，你这么晚把我喊过来什么事？”莱昂语气不悦，他正和一名狼女大战，到了关键时刻却被人打断。埃里克暴怒：“莱昂！”我我这么信任你，你们竟然敢残害我儿子！莱昂一脸疑惑：“你在说什么？我们什么时候害过你儿子了？”一旁，亚瑟连忙拦住要动手的埃里克，看向莱昂，冷冷解释道：“黑暗森林外围出现了一座二级城池，那是我们管辖范围。巴特少主前去探查，至今未归。现在传来消息，是被你们黑暗人族控制的六翼螳螂杀死了的。你们去过轩辕城了？”莱昂惊呼：“黑暗人族禁地就在轩辕城范围内，他不想埃里克过多关注轩辕城。”莱昂，你果然知道。亚瑟并未说这座二级城池是轩辕城。埃里克直接抽出长刀，不顾亚瑟阻拦，就要杀向莱昂。等等，城主大人，误会！莱昂吓了一跳，他不敢在这里和狼人族动手，连忙解释道：“害死少城主的不是黑暗人族，而是人类冒险者。”莱昂，撒谎你也不找一个靠谱点理由。埃里克不信，弱小的冒险者岂敢与狼人为敌？千真万确。莱昂求助的看向一旁亚瑟，城主大人，听听这家伙怎么说。亚瑟连忙拉住埃里克。莱昂继续道：“不瞒你们，我们和轩辕城也交过手，同样失败了。召唤六翼螳螂的空灵敌也落入冒险者手中，不可能！冒险者怎么可能是我们的对手？”埃里克还是不信，这只冒险者有些特殊，而且你的仇人已经不在轩辕城了。莱昂详细调查过轩辕城的信息，知道秦风的强大，不过黑暗人族有更加重要的事情谋划。暂时放任轩辕城不管，有话快说。埃里克依旧对莱昂充满敌意。莱昂不再卖关子。那名冒险者名叫秦风，实力强大。我刚刚得到消息，他已经拿下了诺亚城。什么？莱昂，你是在开玩笑吗？亚瑟和埃里克同时惊呼出声。埃里克压根不信，诺亚城城主赫尔曼的强大，他是知道的。赫尔曼可是进入过古战场遗迹的强者，实力四阶巅峰，但丝毫不弱于五阶强者。千真万确。莱昂一脸肯定。这个秦风似乎和兽人族高层关系匪浅，诺亚城的覆灭是兽人族高层推波助澜，这些都是尤斯带回来的消息。诺亚城现在易主，黑暗人族并没有怀疑尤斯。不过莱昂并没有说诺亚城的覆灭是因为和黑暗人族勾结的消息走漏。埃里克眉头紧皱，并没有完全相信莱昂的话。这件事我会求证。如果你说的是真的，我立即发兵攻打诺亚城，灭了那个秦风。萨马城距离诺亚城并不是很远，诺亚城易主，这样的大事情不可能没有一点消息传出。城主大人，不用这么麻烦。”莱昂继续道，“那秦风图谋诺亚城，应该是为了参加新城考核。我们可以在考核时候动手。还有，负责这次考核的虎头人一族和秦风有过勾结，我们要把这次考核的虎头人一并干掉，嫁祸给人类冒险者。”莱昂目光阴沉，他怀疑就是虎头人背后支持秦风灭了诺亚城。不管是谁敢和黑暗人族作对，必死无疑。黑暗人族数次联络虎头人，全被拒绝。这些虎头人已经没有存在的必要。埃里克冷冷盯着莱昂，他并不对反这个计划，他关注的是另一件事。埃里克，你如何保证我萨马城能够升级三级城池？埃里克始终对莱昂有所怀疑。莱昂胸有成竹，这次考核地点是在云雾森林，那里同样有我们黑暗人族的一个聚集点。莱昂见埃里克依旧警惕，继续道：“你可以说我们黑暗人族趋炎附势、忘恩负义、阴险歹毒，但我们唯利是图，你给的最多，我们自然帮助你。”莱昂一脸自豪。丝毫不以为耻，埃里克嘴角抽动，眼神中是毫不掩饰的鄙夷、厌恶。不过他现在只想为儿子报仇，以及升级三级城池。只有三级城池才有进入古战场遗迹的名额。埃里克资质平平，得不到狼人族高层支持，只能靠自己。埃里克开口道：“莱昂，若是你们帮我杀了那个秦风，我额外奖励你一套四阶暗金套装。”莱昂眼前一亮，欣喜道：“还是城主大人豪爽。放心吧，那秦风也是我黑暗人族仇人。”这次新城考核就是他的葬身之地，莱昂自信满满。云雾森林可不是有一个黑暗人族聚集点那么简单。黑暗森林在那里驻扎了一支强大军队，守护那里一件宝物。而这几天正是那宝物成熟的时候。062通关试炼，提升等级。诺亚城，在无常生的管理之下，诺亚城迅速步入正轨。现在的诺亚城，牛头人彻底被清除，已经成为东部战区的大本营。秦风大人，秦风刚刚上线。巡逻经过的卫兵立即恭敬行礼，拿下诺亚城那一战，秦风名声大噪。军中本就敬佩强者
，所有士兵都对秦风佩服有加。而且，秦风的身份也公布，他是东部战区新成立的轩辕军团的军团长。秦风连忙点头回应。巡逻士兵远去，阵阵低声议论传来：“队长，那家伙就是秦风吗？好像没有传说中那么强大。”啊。一名士兵见秦风只是三十级二阶的实力，不免质疑。队长瞪了眼士兵，低声道：“你懂什么？”等级并不能判断一个人的强弱。昨天我可是亲眼看到秦风大人一人单挑一只牛头人，护卫精锐。而且事后统计，秦风一人斩杀的牛头人和叛乱的冒险者就有一万人。万人图，不愧是秦风大佬。士兵惊呼连连，渐渐远去。秦风无奈笑笑，他拥有元素感应，六感远超常人。这些家伙低声交谈，自然也是听到了。秦风还有更重要的事情，提升等级，应对接下来的新城考核。参加新城考核的标准最低需要60级三阶实力，秦风必须在两天内将等级提升到60级。猎杀高等级魔兽，诺亚城范围最强大的魔兽是赤月荒原的200级四阶钻石巨人， 2 0 0级魔兽勉强满足秦风要求。不过在此之前，秦风要将二阶职业最后一次试炼空间考核用掉。秦风昨天斩杀牛头人卫兵，经验值全部转换成属性点，已经累计了12万自由属性点。秦风依旧平均分配。此时，秦风四大基础属性达到了两万点，生命值和魔法值更是达到了二十万，特殊属性也得到些许提升，攻击速度和施法速度直接达到 5.0 暴击、吸血也提升到了 20.0 相比之前，秦风实力直接提升了三倍不止。秦风自信，他现在的实力选择地狱难度空间试炼考核，轻松拿到 SSS 级评分。秦风开启试炼空间，依旧选择地狱难度，试炼空间生成。进入试炼空间，秦风身形凭空消失，下一秒出现在了试炼大殿。一头头强大的试炼傀儡生成，秦风二话不说，法杖挥动，直接开启了魔法攻击。轰轰，火球呼啸，狂风席卷，恐怖的伤害闪烁。一头头试炼傀儡在秦风的魔法狂轰滥炸之下，直接粉碎。击杀试炼傀儡，获得五十点积分。提示信息不断闪烁，秦风的积分不断跳动。一万头试炼傀儡。连秦风的衣角都没有碰到，全部轰杀。而这次耗时不过15分钟，斩杀两万头魔兽，无双剑第二阶段成长完成，解锁新属性。无双剑成长武器，物理伤害加200攻击速度加 0.2 物理暴击加 2.0 第三阶段成长条件：斩杀五万头魔兽。你斩杀所有傀儡，通过地狱难度试炼。耗时零时15分。试炼评价 ：SSS， 额外奖励100万积分。提示信息不断闪烁，无双剑二次进阶完成，属性得到提升，而且这次 SSS 即通过试炼，直接奖励了100万积分。秦风的积分已经累计了180多万。再学习两个天赋，秦风直接兑换了两颗本源之石和 B 级的物理防御天赋、B 级魔法防御天赋，直接炼化学习。秦风实力再次得到巨大提升。秦风还剩下140万积分，试炼商城已经没有秦风能够用到的物品。到时候帮助叶小雨他们提升一下实力。秦风没有继续逗留，直接离开了试炼空间。接下来的任务最为艰巨，提升等级。秦风见叶小雨和无名两人都在线，询问两人要不要一起升级，两人都拒绝了。叶小雨正和无心一起练级。自从昨天一起战斗，两女关系提升了不少。无名知道秦风需要尽快提升到60级，完成职业三次进阶，而且秦风升级经验是别人的十倍，无名不想拖累秦风。也拒绝了，秦风无奈，只身前往赤月荒原。秦风离开诺亚城，直接御剑飞行，身形划过天际，迅速消失不见。很快，秦风来到了赤月荒原核心区域，这里看不到一个冒险者，遍布着强大的钻石巨人，阳光照耀下，闪烁着璀璨的光芒。秦风落地，二话不说，直接施展御剑诀，展开攻击。当，长剑刺在钻石巨人身上，发出清脆的撞击，一道伤害数字飘出。负一万两千，钻石巨人防御高的离谱，好在血量只有四万，秦风四剑就能解决。秦风操纵飞剑，长剑折返，再次刺向钻石巨人。当当，接连三剑，钻石巨人还未反应过来，血量瞬间清空。越级斩杀二百级钻石巨人，获得一万九千一百一十点经验值，万倍经验增幅，你获得一亿九千一百一十万点经验值。轰隆，钻石巨人山岳般的身躯轰然倒塌，掉落十几块钻石矿。好东西啊！钻石矿是高级稀有矿石，即便到了后期也是稀缺资源。秦风有了空间储物装备，根本不用担忧包裹栏不足的问题。12颗钻石矿
，还有两颗一级物理防御宝石。秦风全部拾取，继续猎杀钻石巨人。秦风不再操纵飞剑，直接近身攻击，元素操纵施展，剑身元素之力环绕，秦风伤害提升了一倍不止，一剑直接秒杀强大的钻石巨人。秦风彻底放开了手脚，疯狂屠戮。可很快，新的问题出现了。这些钻石巨人的刷新速度根本比不上秦风的击杀速度。秦风再次将钻石巨人屠戮一空，躺在岩石上休息，等待钻石巨人再次刷新。爹，这时秦风私聊响起：“是无名，无名，疯子，找到合适的人选了。今晚拍摄陷害其他兽人族的视频，需要你扮演黑暗人族。”秦风差点忘了这件事，拿下诺亚城，嫁祸给另外三座二级城的兽人，这是他和无名早就商量好的。再说，这也不是嫁祸。这三座二级城的兽人都和黑暗人族有勾结，他们是罪有应得。秦风回复无名，继续猎杀刚刚刷新的钻石巨人。063拍摄视频，游丝出现，天色渐暗，秦风返回诺亚城，一天的疯狂猎杀钻石巨人，秦风等级提升到了47级。秦风还算满意，照此速度，星城考核前肯定能够提升到60级，职业进阶，参加星城考核。秦风御剑飞行，风驰电掣，很快返回了诺亚城。秦风直接来到城主府，城主府护卫全都认识秦风，没有任何阻拦。大殿内传来谈话声：“吴星姐，你把我拉过来干嘛？”叶小雨语气不满，他正忙着升级呢，就被吴星拽回诺亚城。不是给你说过了吗？拍小视频很刺激、隐秘的那种。吴星说着，对叶小雨眨了眨眼。叶小雨后退一步，一脸警惕：“吴星，没想到你是这样的人，我白喊你这么多声姐姐。”叶小雨转身就要离开，小雨。别走嘛，秦风也会出镜哦，而且是主角。吴昕拦住叶小雨，他敢。叶小雨停下脚步，神色狐疑，他不相信秦风会做出这样的事情。吴昕满脸堆笑，继续道：“不仅如此，还是角色扮演。我们扮演胡人，而且在野外小树林拍摄。”吴昕越说越离谱，大殿内士兵面面相觑，不敢置信。什么时候团长大人玩的这么花了？可惜便宜秦风了。此时，秦风已经来到大殿门口。听到吴昕的解释，满脸黑线。秦风知道事情真相，都忍不住想歪了。秦风，叶小雨看到了秦风，怒气冲冲地跑了过来，质问道：“这个吴昕说的是真的？”秦风点了点头。他怎么解释？吴昕确实说的是真的，只是你自己理解错了。好你个秦风，本姑娘瞎了眼看上你。叶小雨胸口起伏，就差对秦风大打出手了。好了，别闹了。吴长生见再闹下去，误会就大了，连忙劝阻叶小雨。小雨姑娘是这样的，我们攻打诺亚城的事情不能让兽人族高层知道，因此想要拍摄视频，嫁祸给其他几座城池的兽人。你和吴昕扮演胡人族最为合适。听到吴长生解释，叶小雨这才缓和过来，看向秦风，是这样。秦风点了点头。吴昕再次凑了过来，小雨，你思想是不是太污了？你在想什么？姓吴的，本姑娘要和你绝交。叶小雨满脸羞红，这才知道自己又被吴昕给耍了。吴长生见几人又要闹下去。瞪了眼吴昕，开口道：“走吧，到城外拍摄视频，视频出来还需要剪辑，别耽误时间。”一行人来到城外树林，这里阴沉昏暗，环境正合适。视频内容很简单：秦风一身黑袍，遮住面容，黑暗元素波动，扮演黑暗人族。吴昕扮演胡人族城主胡月，叶小雨是胡月妹妹，胡言姐妹两人几乎形影不离，同时出现才不会让人怀疑。狼人埃里克和另外一座狗头人掌控的二级城池狗头人城主蒙登都有合适人选扮演。视频内容很简单，三座二级城兽人勾结黑暗人族消息走路，被赫尔曼知道，他们直接联合黑暗人族杀了赫尔曼以及城中所有牛头人。拍摄顺利，视频一遍通过。接下来就是剪辑，将几人声音、样貌换成那些兽人就好。秦风姐姐倒是没发现，你竟然这么阴险狡诈。吴昕走了过来，打趣秦风：“会不会说话？”这是足智多谋！叶小雨站了出来，替秦风说话。秦风没有理会两女争吵，眉头微皱，看向漆黑的丛林深处。尤斯怎么来了？秦风感觉到了尤斯气息。尤斯大晚上找自己，恐怕是有重要事情。我还有点事情，你们先回去。秦风和几人打了声招呼，身形引入幽深的树林，找到了尤斯。主人，秦风开启了元素隐秘，但尤斯还是第一时间发现，连忙躬身跪下行礼。秦风的身形出现在尤斯面前。起来吧，这么晚找我有事？是，尤斯起身开口道：“主人，我刚刚得到消息，这次新城考核，黑暗人族有动作，要对你动手。”哦，秦风疑惑，这次考核有黑暗人族的埋伏？
。尤斯点了点头，继续道：“考核在云雾森林，那里有黑暗人族一支精锐部队驻扎，似乎是守护那里的宝物。这次试炼，黑暗人族会对主人动手，还有负责考核的虎头人也是击杀目标。”尤斯看了眼秦风，继续道：“主人，这支精锐部队很强大，实力全在五阶二百级以上，你还是不要参加这次星城考核了。”尤斯担忧秦风，而且主仆契约，他的灵魂和秦风绑定在一起。秦风若是生意外，他也会神魂俱灭。秦风皱眉，他没想到黑暗人族如此明目张胆了，竟然要在新城考核的时候对自己动手，还要斩杀负责考核的虎头人。尤斯，迷雾森林是什么地方？秦风疑惑，他还从没听说过这个地方。尤斯回答道：“回主人，那是天佑城的一个隐藏副本，里面魔物都是 BOSS 级别怪物，最弱小的也是六十级三阶实力。”隐藏副本，秦风眼前一亮，隐藏副本绝对有宝物。黑暗人族一支精锐部队驻扎，应该也是守护那里的宝物。能够让黑暗人族盯上的，绝对不是一般物品。只是黑暗人族为什么不直接取走呢？尤斯对此并不知晓。我知道了，你回去吧，别引起黑暗人族注意。秦风剑问不出什么关键消息，命令尤斯返回。尤斯恭敬行了一礼，这才转身退下。还真是有点麻烦。秦风皱眉思索，他现在实力对付二百级以上五阶强者，还是有些勉强。必须尽快提升到六十级，完成职业进阶，然后再提升属性。秦风并不惧这些五阶强者，他拥有近乎无限的自由属性点，提升实力轻而易举。最难得是将等级提升到六十级。按照尤斯所说，星城考核之所以要求六十级以上三阶强者，是因为那个隐藏副本云雾森林需要三阶以上的实力才能进入。这几天不休息了，秦风决定通宵干等级。漆黑的夜空，一道剑芒划过，秦风再次来到了赤月荒原。继续猎杀强大的钻石巨人， 0 6 4职业三阶，实力提升。两天的时间，秦风几乎不眠不休，终于在新城考核的前一天提升到了六十级。第一，等级达到二阶上限，开启二阶职业进阶试炼任务。试炼任务一，所有元素天赋提升到 S 级。试炼任务二，斩杀二十头一百级以上四阶魔兽。试炼任务三，元素觉提升到六十级。还好，试炼任务不是太变态。秦风松了口气。秦风几大元素天赋，除了黑暗天赋是 A 级之外，全都提升到了 S 级。只要有足够的经验点，就能将黑暗天赋提升到 S 级。斩杀二十头一百级以上四阶魔兽更是轻而易举，这些钻石巨人就满足条件。至于第三个任务，提升元素觉到六十级，直接积分兑换心法心得修炼。秦风看着刷新的钻石巨人，再次杀了上去。第一，斩杀二十头一百级以上四阶魔兽，试炼任务二完成。提示信息闪烁。秦风继续猎杀钻石巨人，获得经验转换天赋升级点。很快，秦风转换320天赋升级点，直接提升 A 级黑暗元素天赋。黑暗元素天赋提升为 S 级。第一，所有元素天赋提升到 S 级。又是半天时间，秦风再次横扫刚刚刷新的钻石巨人，简单的清理了下战场。秦风坐在岩石上休息。十八万多自由属性点了，足够了。秦风查看了自由属性点，也不禁吓了一跳。这么多自由属性点。足够应对接下来的新城考核。秦风打开试炼商城，兑换心法心得。元素觉提升到30级后，每提升一级需要1万熟练度，一份心法心得增加100熟练度。元素觉提升到60级，需要 3,000 份心法心得，也就是30万积分。幸好秦风积分足够，兑换 5,300 份心法心得，将元素觉也提升到60级。秦风直接花费53万积分，兑换心法心得，提升元素觉和御剑诀。你炼化心法心得，元素觉熟练度加100点。第一，元素觉提升到60级，试炼任务三完成，元素觉顺利提升到60级。秦风对元素的感知更加清晰，周围的元素之力仿佛有生命般，亲密的触碰着秦风，好神奇！秦风惊讶。这时提示信息闪烁，你完成职业进阶试炼任务，进阶为三阶元素法师，等级上限提升为100级，试炼空间刷新，增加三次试炼机会。秦风体内力量涌动，骨骼碰撞，咯吱作响。秦风吓了一跳，他还从来没有遇到过这种情况。秦风的身体强度和精神再次获得巨大提升。两天一夜厮杀带来的疲惫更是一扫而空，只是精神上还有些恍惚。不仅如此，试炼空间再次刷新，增加了三次试炼机会。分配属性点，秦风期待十八万多自由属性点依旧平均分配。ID： 秦风，等级六十级，零幺七零零 E。职业三阶元素法师，生命值五十万五零万，魔法值五十万五零万，基础属性物理伤害五万，魔法伤害五万，物理抗性五万。
，魔法抗性五万，特殊属性，攻击速度 6.0 施法速度 6.0 物理暴击 30.0 魔法暴击 30.0 物理吸血 30.0 魔法吸血 30.0 物理穿透 30.0 法术穿透 30.0 固定属性，幸运两点，天赋 S 级万倍经验增幅 ，S S S 级经验转换 ，S 级水元素天赋 ，S 级火元素天赋 ，S 级风元素天赋 ，S 级土元素天赋 ，S 级黑暗元素天赋。S 级剑法天赋 ，B 级物理伤害天赋 ，B 级魔法伤害天赋 ，B 级物理防御天赋 ，B 级魔法防御天赋。技能：水剑、火球、锋刃、地刺、元素感应、元素隐匿、元素操纵、火与术、锋刃斩、甘灵术、岩石铠甲。特殊技能：灵魂契约。自由属性点：零。装备：秦风的属性已经不是恐怖能够形容了。基础属性达到三万点，再加上天赋加成，秦风普通一击。加上元素操纵以及天赋的加持，足以造成 15.3 万的伤害。攻击速度更是达到 6.0 也就是说秦风一秒能够攻击6次， 9 0多万的伤害。就算是500级强者也承受不住。秦风心满意足，他现在实力，只要不是遇到兽王级别的存在，就算和兽人族正面对抗也丝毫不惧。提升御剑诀，秦风没有停歇，继续使用心法心得提升御剑诀。第一，御剑诀提升到60级。秦风消耗所有心法心得，御剑诀也顺利提升到了60级。御剑诀和元素诀提升到60级后，再次提升一级需要10万熟练度，后续提升所需要的心法心得更加恐怖。希望之后试炼空间所获得积分足够秦风消耗。御剑诀的提升，秦风对剑法有了更高的感悟和操纵。无双剑在秦风的意念操纵下飞舞，秦风有种感觉，他不仅可以操纵一柄飞剑。秦风心中一动，再次取出一柄长剑。这是斩杀钻石巨人掉落的200级黄金武器，青玉长剑。秦风等级不足，无法使用，但验证一下还是可以的。秦风心念一动，青玉剑飞起，果然可以。秦风欣喜，两柄长剑缠绕，围绕秦风飞舞，如臂指使。虽然可以同时操纵两柄长剑，可消耗的魔法值也提升了，每秒消耗30点魔法值。如果再施展元素缠绕，那么每秒就要消耗50点魔法值。好在秦风魔法值惊人。需要再配一把长剑了。秦风收起两柄长剑，实力提升，喜悦冲淡了疲惫。但秦风还是需要好好休息一下，应对明天的新城考核。秦风私聊无名，城中一切正常，并不需要秦风操心。秦风直接下线休息。第二天，秦风早早上线。新城考核的人选吴长生已经挑选完毕，每个二级城池可以挑选四人参加。除了秦风，还有吴昕以及两名军中精锐，这两人都是同等级中的佼佼者。秦风知道后，却直接拒绝了。新城考核每个城池可以挑选四名三阶强者参加，但并不是必须四人。秦风一个人足够，而且这次考核黑暗人族要对自己动手。吴昕他们三个和同等阶冒险者比起来是很强，但在秦风看来，依旧是不堪一击。秦风，你确定自己一人能够应对吗？吴长生还是有些担忧，想要再次劝说秦风。足够了，秦风开口道：“吴昕他们是很强大。”但和兽人族三阶强者比起来，还是有差距的。这次考核那些兽人肯定会针对我们，其他人参与会有危险。吴长生也知道这些，真要是和兽人起了冲突，吴昕他们反而成了秦风累赘。吴长生不再劝说，走吧，我们这些老家虽然不能参与考核，但起码可以给你助阵。吴长生为了给秦风助威，把东部战区第一高手也请来了。秦风注意到吴长生身边的刀疤男罗毅，东部战区第一强者，据说曾受过鼓舞高手指导。战斗力强悍，罗毅察觉到秦风目光，微笑点头致意。罗毅看过秦风战斗视频，对秦风还是很欣赏的。几人准备完毕，来到传送点，前往天佑城。065， 四级城池，云雾森林。天佑城是兽人族中虎头人掌控的强大四级城池，城中基本全都是强大兽人，偶尔能看到几个冒险者，也都是一百级四阶以上的强大存在。秦风几人出现在这里，显得格格不入。就连吴长生和罗毅这样的高手来到天佑城，依旧倍感压力。疯子，这些家伙好强大！无名打量周围兽人，这些兽人恐怕一击就能秒杀自己。这次新城考核危险未知，除了吴长生和罗毅，只有无名跟来。谁让你平时不努力的，在新手村待这么长时间的？吴长生教训无名，他依旧对无名待在新手村一年的事情耿耿于怀。无名懒得理会吴长生，他要是不留在新手村，能遇到秦风，没有秦风。东部战区能够这么快发展？很快，几人来到城主府，站住！门口，虎头人卫兵神色冰冷，拦住秦风等人
，城主府重地，冒险者不得入内。这位大人，我们是代表诺亚城新城考核的冒险者。吴长生出示信息，他就是诺亚城城主，为秦风等人办理考核信息，轻而易举。虎头人愣了一下，扫了眼秦风几人，一脸不屑：“进去吧。”虎头人没有为难几人。往年新城考核，一些二城池知道晋级无望，都会派遣一些弱小的冒险者参加。这些冒险者自以为得到天大好处。殊不知，就是让他们送死的。新城考核是有规定不准厮杀，但考核中出现伤亡，也没有人会追究是自相残杀还是死在魔兽手中。几人按照指引来到城主府大殿，这里已经聚集了不少兽人，都是参加新城考核的。秦风几人出现，顿时吸引了兽人的目光，所有人都好奇打量着秦风几人。嗯，秦风皱眉，他感受到一道强烈的杀意。秦风顺着那杀意看去，是一名神色阴沉的狼人。埃里克，秦风认出这家伙正是萨马城城主狼人埃里克。埃里克站起身来，双目赤红，死死盯着秦风，手已经放在了战刀刀柄上。一旁，苍老狼人连忙按住埃里克，低声耳语了几句。埃里克深吸口气，这才重新坐下，只是目光依旧恶狠狠地盯着秦风。秦风一头雾水，他就算中了狼人诅咒，这埃里克也不至于反应这么大吧？仿佛自己是他杀父仇人，恨不得生撕了自己一样。难道是轩辕城的事情暴露了？秦风直觉告诉他，埃里克的表现肯定和轩辕城有关。秦风凑到无名一旁，低声问道：“埃里克是不是知道轩辕城的事情了？”无名一愣，摇了摇头：“没有。我和麻子时常联络，萨马城的确又派遣了几次士兵调查，但都被麻子他们全歼了。”全歼？秦风皱了皱眉，恐怕事情没有这么简单。埃里克肯定是知道了轩辕城的事情。秦风不屑：“看来这次新城试炼，不止黑暗人族要对自己动手。”这埃里克肯定也没安好心。秦风几人直接找了个角落坐下，兽人中彼此相熟的聚在一起，低声交谈。秦风打量这些兽人，这次参加新城考核的十座城池参加，狼人族三座城池，胡人族一座城池，狗头人三座城池，牛头人两座城池，以及诺亚城。不多时，一名强大的虎头人出现，大厅内顿时安静下来。人都到齐了吗？虎头人扫视众人，主注意到角落的秦风等人，眉头微皱。目光稍作停留，并没有太在意。这家伙是个强者。秦风感受到这虎头人身上的气息和那个牛头人城主赫尔曼有几分相似，只不过要强大很多。恐怕这虎头人也进入过那古战场遗迹。秦风，这虎头人名叫盖亚，是天佑城虎战将，据说等级已经达到五百级。吴长生详细调查过天佑城虎头人信息，提醒秦风五百级。秦风轻轻点头，神色却是丝毫不惧。他现在实力。对付这家伙轻而易举。很快，盖亚统计完参加考核名单，他注意到诺亚城竟然只派遣了一名弱小的人类冒险者参加。盖亚疑惑，诺亚城的实力他还是了解的，绝对是竞争三级城池的种子选手之一。而且这次考核，赫尔曼竟然没来，难道他是放弃这次考核了？对此，盖亚也没有多想，开口道：“考核人员随我来吧。”参加考核的成员跟随盖亚离开。秦风疑惑，他们并不是离开城主府。而是直接来到城主府后院，盖亚在一座假山旁停下，取出一块钥匙般的晶石，镶嵌假山上的洞口。嗡、哦，一阵魔法波动，假山缓缓分开，露出一个传送入口。秦风惊讶，这云雾森林秘境的入口竟然在城主府之中。参加考核的兽人看着出现传送入口，神色激动，跃跃欲试。盖亚环视众人，开口道：“考核规则你们应该已经清楚，我在这里再叮嘱一遍：考核期间不允许相互厮杀。”考核时间三天，遇到危险，只要捏碎传送石，直接就能离开雨雾森林。盖亚指了指身旁放着的石牌，秦风好奇，竟然还有传送类型的宝物，而且使用没有限制，就算再战斗状态也能立即离开。盖亚继续道：“三天后还未出现的，考核失败，每人领取一颗传送石，进去吧。”盖亚走到一旁，示意众人有序进入云雾森林。四名狗头人领取传送石，率先穿过传送入口，身形消失不见，其他人紧随其后。秦风注意到，代表萨马城的四名狼人一直紧紧跟着自己，显然图谋不轨。起风冷笑：“既然这几个家伙找死，进入秘境后，那就先解决这几个家伙。”秦风领取传送石，好奇查看，并没有什么特殊。秦风收好传送石，一步跨出，穿过传送入口，光影闪烁，瞬间置身于一片茫茫迷雾之中。这就是云雾森林。秦风知道这云雾森林名字由来了。这里迷雾笼罩，能见度不足一米，伸手不见五指。好在秦风还有元素感应，周围迷雾中的一切，秦风一清二楚。呼呼，秦风身后
迷雾中隐约出现四道身影，是那四名狼人。在那里，上，别给这家伙使用传送石。那四名狼人显然也是注意到秦风，一声怒喝，直接杀了上来。哼，找死！秦风不屑，他连武器都懒得拿出来，抬手四颗火球飞出，分别砸向那四名狼人。轰轰，火球炸裂，那四个家伙还未看清秦风的容貌，直接一命归西。越级斩杀一百级狼人，获得一千零一十点经验值。万倍经验增幅，你获得 1,010 万点经验值。提示信息闪烁，这些弱小的家伙提供的经验少得可怜。秦风深入迷雾，他的目标可不是这些狼人。斩杀这里的魔兽，获取积分，以及探索这个隐藏副本。066猎杀 BOSS， 庞大古树，浓郁的迷雾对秦风没有丝毫影响。很快，秦风发现了两头魔兽，水雾妖7 0级精英 BOSS。这水雾妖完全和迷雾融为一体，如果不是秦风拥有元素感应。根本无法察觉。呼，雾气涌动，一头水雾妖率先对秦风发动了攻击。秦风不慌不忙，取出长剑，一剑斩落，精准命中水雾妖。嘶，一声凄厉的嘶吼，水雾妖直接被秒杀，几乎透明的尸体飘落在地。呼，另一头水雾妖也动了，数道水剑飞出，直指秦风。秦风连闪躲都懒得闪躲。噗噗，负一，负一，水剑命中秦风。只造成可怜的一点伤害。去，秦风意念一动，长剑飞出，直接刺穿那头水雾妖。又是一声凄厉惨叫，水雾妖直接被秒。斩杀七十级精英 BOSS， 获得一千七百六十点经验值。万倍经验增幅，你获得一千七百六十万点经验值。提示信息闪烁，果然，这云雾森林的魔兽全都是 BOSS。秦风来到两头水雾妖尸体前，撬出两颗魔核。试炼者计算魔核统计积分。这两颗魔核就是四十点积分。继续，秦风继续在云雾森林游荡，偶尔遇到其他兽人考核者，秦风也直接出手轰杀，心中没有丝毫愧疚。不断深入云雾森林，周围出现的水雾妖也越来越强大。秦风再次轻松击杀了一头七十级稀有 BOSS 水雾妖。嗯，魔兽变了。秦风停下脚步，目光看向前方的迷雾，那里是一棵粗壮茂密的大树，百年树妖八十级稀有 BOSS， 周围树木茂盛。这个百年树妖伫立于迷雾之中，如果不是秦风拥有元素感应，普通人就算来到跟前也不会察觉。伪装的还挺好。秦风冷笑，取出法杖，挥舞间六颗火球呼啸飞出，砸向那棵大树。轰轰，火球炸裂，恐怖的伤害数字闪烁，负六万三千，负六万三千一百八十。树妖剧烈晃动，发出阵阵低沉的哀嚎，直接葬身火海。击杀八十级稀有 BOSS 百年树妖，获得四千九百六十点经验值。万倍经验增幅，你获得 4,960 万点经验值。秦风来到树妖尸体前，直接撬出魔核。这是什么？一旁一截翠绿色的枝干引起秦风注意，好像是这树妖掉落的。百年树妖之心，特殊稀有材料，用途广泛。秦风查看，并没有什么有用的消息。不过，既然是特殊稀有材料，价值肯定不菲。秦风直接收了起来。不知道那些黑暗人族在什么地方？秦风自语，游丝透露。黑暗人族要在云雾森林对他动手，秦风一直警惕，但并没有发现什么异常。秦风元素感应，继续寻找猎杀 BOSS。云雾森林深处，浓密的雾气被一股无形的力量阻断，一棵庞大古树直插天际，树根盘根错节，笼罩方圆数里。而这棵古树树干缠绕着黑色铁链，铁链的另一头深入迷雾之中，周围无风，古树穹顶般的枝叶却不停晃动，铁链哐当作响，一道道磅礴的生命之力通过铁链。涌入古树之中，古树之下，一支千人队伍聚集，是黑暗人族。终于快成功了！一名身穿黑袍、骨瘦如柴的沧桑老者跪伏在地，激动地亲吻古树树根。周围的黑暗人族也是激动兴奋，他们待在这片鸟不拉屎的地方已经数十年，现如今终于等待古树成熟，可以离开这里了。教主，发现那个秦风了！一旁，一名黑暗人族举着一个水晶球来到老者面前，黑暗教主。黑暗人族六阶强者的称号，这名沧桑老者是一名五百级以上的六阶高手。老者只是瞥了眼水晶球，淡淡道：“既然已经答应狼人，那就除掉这个秦风。”林克，你带领一支小队前往。其他人守在古树周围，凡是靠近这里的兽人，杀无赦。是。林克领命，大军立即行动，潜入迷雾，守在古树四周，通过水晶球监督那些兽人的一举一动。你们几个随我来。林克对身旁几人招了招手。盯着怀中水晶球，深入迷雾。水晶球上
，点点光芒闪烁，那代表着云雾森林的生命。红色光点是这里的魔兽 BOSS， 白色光点是进入这里考核的兽人，而中心位置一颗巨大的绿色光点极为显著，是那棵庞大古树。周围一片黑色光点闪烁，代表着黑暗人族。此时，水晶球上不时有红色、白色光点闪烁消失，那是被击杀的魔兽和发生意外的兽人。林克并不关注这些。他的目光一直盯着水晶球上闪烁的淡蓝色光点，这是那个冒险者秦风。嗯，这家伙好强，竟然猎杀了这么多魔兽。林克眉头紧皱，这个秦风猎杀魔兽的速度有些恐怖，短短这么一会功夫，竟然已经猎杀了13头 BOSS， 而且那个秦风已经进入了树妖领地。要知道，那些树妖比水雾妖还难发现。这个秦风恐怕也有探查生命的宝物，不过他探查的距离并不远。林克加快速度赶往秦风所在位置。此时，秦风再次斩杀了一个百年树妖和一名不长眼、闯入他感知范围内的牛头人。寻找这些魔兽真麻烦，秦风忍不住抱怨。他还是喜欢那种成群结队的强大魔兽。这云雾森林 BOSS 是挺强，但都太分散了。半天时间，秦风也只不过猎杀了四十多头 BOSS， 时间全都浪费寻找这些家伙了。秦风直接将树妖尸体收入储物戒指，继续寻找魔兽。嗯，秦风停下脚步，嘴角升起一丝笑意。元素感应之下。他发现了一支黑暗人族小队，而且那些家伙的前进目标显然是冲着自己来的。看来他们也是发现了自己。这群家伙终于出现了。秦风直接找了块岩石坐下，静等这些家伙的出现。迷雾中，黑影闪烁，一支黑暗人族冲了出来。林克一眼认出了秦风，不禁松了口气。他还担心这个冒险者察觉到危险，会立即使用传送石离开这里。这冒险者看起来并不是很聪明的样子。林克不给秦风反应机会。大喝道：“速战速决，别让这家伙使用传送石逃跑！”十名黑暗人族手持长枪杀向秦风，逃跑！一会要逃跑的是你们！秦风不屑，慵懒的靠在岩石之上，长剑嗡鸣，呼啸飞出。067， 感应水晶，古树苏醒。噗！一名黑袍人被长剑洞穿，恐怖的伤害数字飘出，直接秒杀。越级斩杀二百级精英黑暗人族，获得七千零二十点经验值。万倍经验增幅，你获得 7,020 万点经验值。提示信息闪烁，秦风控制飞剑得心应手，仅仅几个呼吸，九名黑暗人族全被斩杀，只剩下那名领头的黑暗人族。什什么？林克瞪大双眼，一脸惊恐的看着秦风。这个家伙为什么如此恐怖？他真的是人类冒险者？嗡、哦，无双剑旋转，漂浮在林克面前。林克额头冷汗直流，不敢有丝毫妄动。秦风一脸戏谑的看向林克。开口道：“说吧，你们黑暗人族其他人在什么地方？还有，这个副本有什么宝物？”林克不禁咽了口口水，强压下心中恐惧，冷冷盯着秦风。冒险者，你休想从我这里得到任何消息！还有，黑暗人族不会放过你！”林克说完，转身就逃。他清楚自己根本不是秦风对手，而且他身上有感应水晶球，这东西一定不能落到秦风手中，否则黑暗人族大军就暴露了。现在是古树成长万年的关键时刻，不能被秦风破坏。他们在这里待了数十年，等的就是这一天。想走，秦风不屑。林克身形消失在迷雾之中，而且开启了隐匿技能，很难发现。只可惜秦风拥有元素感应，隐身的林克无所遁形。呼，长剑激射而出，穿过迷雾，瞬间刺穿林克，鲜血飘洒。林克的身形显现，跪倒在地，胸前鲜血汩汩流淌。林克看着胸前的伤口，一脸绝望。冒险者，教主大人不会放过你的。林克想要给黑暗教主传达消息，可生命急速流逝，神色暗淡，无力瘫软在地。黑暗教主，秦风皱了皱眉。黑暗人族之中，黑暗教主是500级以上六阶强者，和同等级史诗 BOSS 差不多。如此实力，已经堪比天佑城的虎头人城主了。没想到云雾森林中竟然隐藏着一位黑暗教主，看来这云雾森林的确是有重宝，否则也不会引来一名黑暗教主。秦风现在实力还不足以对付黑暗教主，也幸好秦风提前得知，还有时间转化属性提升实力。咦，这是什么？秦风看向那个领头黑暗人族掉落物品，除了几件装备外，还有一颗水晶球。秦风捡起，好奇查看，水晶球上各色光点闪烁，红色、白色、黑色，最中心位置还有一个巨大的绿色光点。难道黑暗人族是通过这水晶球发现我的？秦风反应过来。水晶上还有一颗淡蓝色光点闪烁，那里正是自己的位置。红色光点应该是这里魔兽，白色光点是参加考核的兽人。
，黑色光点自然就是黑暗人族了。只是那巨大的绿色光点是什么？难道是黑暗人族想要获得的宝物？秦风不禁感叹：这黑暗人族手中的宝物就是多。之前在轩辕城，秦风击杀了一名黑暗人族，获得了操纵六翼螳螂的空灵笛，而这颗感应水晶更加神奇。竟然可以探查周围所有的生命波动，寻找猎杀魔兽将会方便很多。有了水晶球，云雾森林的 BOSS 以及兽人考核者全都无所遁形。先猎杀 BOSS， 秦风看着距离最近的一个红点，直接赶了过去。这水晶球可以监视整个云雾森林，比自己的元素感应好用多了。秦风化作幽灵，快速在云雾中穿梭。一头头 BOSS 被秦风轻易斩杀，就连那些考核兽人，秦风也没有放过，全部击杀。反正这些家伙的死可以嫁祸到黑暗人族身上。经过一天的斩杀，秦风终于解决了云雾森林的所有 BOSS 和兽人。秦风收获了一千多具 BOSS 尸体，直接收入储物戒指之中。这些 BOSS 身上的材料也是贵重物品，到时候直接丢给无名他们自行处理。秦风经验转换，获得了35万点自由属性点。秦风并没有着急分配，等到关键时刻再用，会有意想不到效果。该解决那些黑暗人族了。秦风看了眼水晶球上闪烁的黑色光点。这些黑暗人族一直守在那个巨大绿色光点周围。秦风直接御剑飞行，急速赶往那个巨大绿色光点所在位置——黑暗森林中心位置。咣当当，铁链叮当作响，那巨大的古树奋力挣扎。快了！老者枯槁般面容尽是喜色。黑暗教主乔恩，五百级六阶强者，他已经待在云雾森林三十多年时间，目的就是为了帮助这棵千年古树进化成万年古树妖。终于，他的任务就要完成了。教主大人。林克大人还未返回，他会不会发生意外了？一名大队长见林克迟迟未归，心中不免担忧。林克还没回来，乔恩一愣，他以为林克早就回来了。林克带走了感应水晶，他也无法探查到云雾森林的具体情况。不会有事的，云雾森林中并没有出现无法掌控的存在。乔恩并不担忧，注意力一直在庞大古树身上。轰隆，咔！突然一声轰鸣，那庞大古树仿佛活了过来。奋力挣断了一根粗壮铁链，发出阵阵低沉嘶吼。呼，蹦飞的铁链呼啸，两名黑暗人族躲闪不及，直接被砸成肉泥。周围一股庞大的威能弥漫，成功了！乔恩惊呼出声，心中却有些忐忑。这万年古树妖似乎比他预想的还要强大。快，将其斩杀，不能让他苏醒！乔恩立即下令，手中一根枯木长杖出现。嗡，一道黑暗之力飞射而出，缠绕铁链，疯狂涌入古树体内。古树是吸收生命之力成长，这邪恶的黑暗之力可以对它造成巨大伤害。吼、哦！一声痛苦哀嚎，古树剧烈抖动，铁链叮当作响，那一根根巨大铁钉深深嵌入古树树干，牢牢束缚，根本无法挣脱。其他黑暗人族也加入其中，无尽的黑暗之力通过铁链疯狂涌入古树体内。古树痛苦嘶吼，反抗更加剧烈，却始终无法挣脱铁链的束缚。别挣扎了，乖乖扶住，这样还能少受点痛苦。乔恩目光狰狞，加大了黑暗之力的输送。此时，云雾之中，一道人影出现，正是秦风。068趁人之危，黑暗教主。好大的树木！秦风惊讶。浓厚的云雾被隔绝，周围一片清明。一棵巨大古树出现，古树高耸入云，直冲天际，仿若支撑天地的巨柱。那茂密的枝叶更是遮天蔽日。秦风还从未见过如此巨大的树木。这还是树木吗？秦风看了眼水晶球。那颗硕大的绿色光点，代表的就是这棵巨树。周围，黑暗人族凝聚着庞大的黑暗之力，源源不断通过铁链汇入古树体内。古树哀嚎，剧烈抖动，仿佛承受着巨大痛苦。水晶球上不会显示植物，说明这棵巨大古树已经不是植物，而是一种特殊生命的存在，阻止这些黑暗人族。秦风不知道这些黑暗人族在做什么，但无论他们有什么目的，秦风都要破坏。秦风出现在这里，周围黑暗人族已经发现。对秦风怒目而视，可现在他们必须全力凝聚黑暗之力，击杀古树，根本无暇对付秦风。他们好像无法行动。秦风也察觉这些黑暗人族异样，心中冷笑，无双剑飞出，急速射向一名黑暗人族。噗！一声惨叫，鲜血飘洒，那人直接被秒，倒在了血泊之中。不好！教主大人，是那个人类冒险者。一人认出秦风，立马提醒乔恩。乔恩也注意到了秦风，面色难看。混蛋！林克那家伙是干什么吃的？竟然没有解决掉这个弱小的冒险者！乔恩怒骂：“现在是对付古树妖的绝佳时刻，绝不能发生意外！”冒险者，住手！
。乔恩见秦风再次举起屠刀，立即开口阻止。秦风一剑解决一名黑暗人族，将挡在面前的尸体踢飞出去，看向说话的老头。黑暗教主，秦风一眼看出老头身份，嘴角露出一丝笑容，舍弃了周围黑暗人族，缓步向这个老头靠近。秦风察觉，这个黑暗教主和黑暗人族一样，都无法行动。乔恩看着走来的秦风，心中不由咯噔一下。他感觉到这个冒险者不怀好意，乔恩连忙开口道：“冒险者，这是万年古树妖，实力恐怖，堪比半神的存在。如果不能及时击杀，我们所有人都要死。”半神，秦风一愣，疑惑的看向黑暗教主，他还从未听说过什么半神。秦风看了眼古树，这棵古树散发的气息的确有些恐怖，不过这是黑暗人族的麻烦，不是他的。秦风懒得废话，心念一动，长剑激射而出，刺向黑暗教主。冒险者。你敢！乔恩怒喝，周身黑暗元素涌动，化作一面盾牌。轰！长剑命中，盾牌直接碎裂，负十万零三百。乔恩血量直接减少十万，身形却依旧稳稳的伫立原地。怎么可能？乔恩惊骇，死死盯着秦风。他明白林克为什么没有杀死秦风了。这个冒险者实力远超林克，即便是他也要全力应对。乔恩压下翻涌的气血，看向秦风，继续道：“冒险者。”我们并没有什么仇怨，这是我的储物袋，里面所有物品全都赠与你，还请你离开这里，我保证日后绝不追究。乔恩心在滴血，千算万算，没想到秦风是个变数。这个看似弱小的冒险者，强大的有些恐怖。乔恩根本无法抽身对付秦风，只能服软，先便宜这个人类，等解决了万年古树妖，让他生不如死。乔恩暗暗发誓，直接将腰间的储物袋扔给秦风。秦风接过，好奇查看，我靠，好东西啊！秦风眼前一亮，这个老头不愧是黑暗人族的教主。储物袋中单单金币就有一个亿，还有各种稀有材料、物品、密林果、天赋升级石、暗金装备，各种宝物数不胜数。秦风欣喜，直接收起储物袋，看向乔恩，直接挥剑刺去。冒险者，你什么意思啊？乔恩怒骂，他没想到这个家伙如此无耻，拿了他的东西，竟然还要出手。乔恩再次凝聚黑暗之力，化作一面黑暗盾牌，轰！一剑，盾牌碎裂，乔恩再次损失十万点血量。秦风一脸戏谑：“老头，我可没答应放过你。再说你死了，这东西一样是我的。”无耻！乔恩气得再次吐血。哼，和你们黑暗人族差远了。秦风知道这些黑暗人族的卑劣，可不会和他们讲什么武德。趁你病，要你命！秦风长剑再次落下。乔恩惊恐，眼前这冒险者攻击高的吓人，他二百二十万的生命值挡不住几次攻击。再这样下去，他必死无疑。既如此，我先杀了你！乔恩咬牙提醒众人，猛地抽回法杖，撤掉黑暗之力。噗！乔恩突然撤走，所有黑暗人族都遭受反噬，口吐鲜血。哗哗，铁链碰撞，古树反抗更加剧烈。乔恩不敢耽误时间，冒险者，先拿你滋养这万年树妖！乔恩大喝一声，周身黑暗之力涌动，化作一头黑暗巨龙，呼啸着冲向秦风。轰！一声轰鸣，黑暗之力震动，秦风如遭重击，倒飞出去，负十万零九千九百六十。秦风一惊，他竟然直接损失了十万血量。黑暗教主，五百级以上六阶强者，其真正的堪比同等级史诗级别 BOSS。恐怕这老头的伤害属性已经达到了二十万点以上。哼，不堪一击。乔恩不屑，黑暗元素再次波动，他自信这一击直接能够秒杀这个冒险者。秦风迅速后退，拉开距离。同时将斩杀 BOSS 转化的35万属性点全部增加到物理伤害、魔法伤害之上。此时，秦风物理伤害23万点，魔法伤害22万点。黑暗之刃，乔恩一声怒喝，黑暗之力凝聚成一柄巨大长刀，狠狠斩落。仓促间，秦风周身土元素涌动，化作岩石铠甲。轰隆，铠甲碎裂，黑暗之刃重重砍在秦风身上。一声轰鸣，地面震动，出现一道巨大裂缝。秦风半跪在地。浑身是血，这一击，秦风再次损失了二十多万血量。秦风只剩下十几万的血量，挡不住这家伙再次攻击。还没死，乔恩震惊，这个冒险者强的似乎有些离谱。我倒要看看你血量有多厚。乔恩焦急，他注意到古树再次挣断了一道锁链，必须尽快解决这个冒险者。如果被古树挣脱，所有人都凶多吉少。069， 万年古树，半神强者。乔恩再次凝聚黑暗魔法。老头，你没完了！秦风出手，战斗技巧发挥到极致。嗡、哦，长剑嗡鸣
，各系元素之力环绕。秦风迅速杀向乔恩，乔恩不屑，黑暗之力凝聚成一道巨大黑色掌印。给我散！秦风目光一凝，长剑斩落，直接打断了乔恩施法。怎么可能？乔恩惊讶，动作一致。秦风潮水般的攻击落下，一秒六剑斩落，轰轰，阵阵轰鸣。乔恩连连后退，血量骤减，负四十一万零九百，负八十万零二百。秦风每一剑都造成四十多万伤害，还有一次暴击，伤害直接翻倍。乔恩二百多万的血量瞬间清空。你，你隐藏实力。乔恩瞪大双眼，苍老面容生机迅速流失。你越级斩杀五百级六阶黑暗教主，获得七万八千零八十点经验值，万倍经验增幅，你获得七亿八千零八十万点经验值。提示信息闪烁，秦风直接增加了七亿多经验值。砰砰！突然，古树身上铁链崩断。周围黑暗人族口吐鲜血，直接被掀飞出去。不好，万年古树妖苏醒了，教主大人死了，快跑啊！黑暗人族惊恐，慌不择路。轰隆隆，这时地面涌动，无数巨大藤蔓翻涌而出，疯狂攻击着这些黑暗人族以及秦风。秦风还未来得及松口气，竟然又出现一个恐怖怪物。按照那个乔恩所说，这个万年古树妖实力更加恐怖。秦风可以逃脱，但他想要知道这古树妖身上到底有什么宝贝。让黑暗人族一直守在这里，转换属性，秦风将获得经验值全部转换属性点，但这远远不够。秦风又盯上了这些黑暗人族，呼，长剑飞射，魔法呼啸，秦风闪躲着树妖的藤蔓攻击，同时疯狂收割着这些黑暗人族。越级斩杀二百级精英黑暗人族，获得七千零二十点经验值，万倍经验增幅，你获得七千零二十万点经验值。提示信息不断闪烁。在秦风和这恐怖树妖的联合屠戮下，一千多名黑暗人族被屠戮一空，其中大部分是秦风所杀。秦风将获得经验值全部转化自由属性点， 4 6万自由属性点。秦风来不及多虑，四大基础属性平均加点，秦风四大基础属性全部达到了恐怖的25万点。秦风依旧忐忑，不知道能否对付这头万年古树妖。轰！一根粗壮藤蔓冲出地面，犹如巨大长鞭，狠狠抽向秦风。秦风灵活闪躲，我倒要看看你是什么怪物。秦风避开巨大藤蔓，迅速冲向古树。这万年古树妖无法移动，比那个黑暗教主还要容易对付。轰轰，无数魔法呼啸狠狠轰击在古树树干之上，负四万三千，负四万四千三百。秦风的魔法攻击仅能造成四万多点伤害，这古树的魔法抗性太过惊人了。秦风一个闪身，再次避开藤蔓攻击，已经冲到了古树前。寒芒闪烁，无数剑法落下，负四十三万两千零二十，负四十二万八千。秦风长剑斩落，元素操纵之下，伤害竟然没有任何提升。也就是说，这古树物理防御更惊人，远超秦风的物理伤害。这时，秦风注意到这古树的属性：万年古树妖，五百级半神强者，受到黑暗侵蚀，属性减半。万年古树妖属性减半都如此强大，秦风不敢想象，他全盛时期是该多恐怖。哗！突然，古树树干荆棘缠绕，秦风一剑斩落，自身血量直接掉了四十万。荆棘之甲反弹百分之五十物理伤害，好变态技能！秦风吓了一跳，他四大基础属性提升了，但血量和魔法值并没有提升。秦风五十万的血量，刚才的一击差点被自己伤害反弹死。秦风不敢施展物理攻击，拉开距离，法杖挥舞，无数魔法呼啸砸向古树，火球炸裂，风刃呼啸。水剑急射，地刺不断冒出，古树血量不断减少。其中伤害最大的还是黑暗元素的黑暗法球攻击。看来黑暗属性克制这古树。秦风身法灵活，不断闪躲着古树妖的藤蔓攻击，周身元素涌动，魔法铺天盖地，笼罩古树。秦风超高的施法速度，一人堪比一支队伍。轰隆！忽然，秦风脚下地面陷落，一个由藤蔓编织牢笼笼罩，直接困住秦风。紧接着。无数道藤蔓缠绕而来，不好！秦风面色微变，如果被这些藤蔓缠绕住，他必死无疑。脱！秦风长剑呼啸，瞬间击溃藤蔓牢笼，挣脱而出。秦风不敢靠得太近，在魔法最大攻击范围之内，疯狂轰击着古树。呼！阵阵嘶吼，仿若狂风呼啸，万年古树妖不堪其扰，剧烈晃动，似是要脱离地面。还真是个魔兽！秦风魔法值消耗大半，取出一瓶高级魔法。恢复药剂，直接灌下，再次挥动法杖，魔法呼啸，砸向古树。秦风不信自己这么高的魔法伤害，还磨不死这个笨重的家伙。
，轰隆隆，地面震动，巨大树根翻涌，古树痛苦嘶吼，艰难移动。可它的速度相比秦风差多了，不等古树靠近，秦风早已脱离它的攻击范围，不断的魔法骚扰，轰轰，魔法轰击不断，秦风不断拉扯，心中焦急。不间断的魔法攻击，至少造成千万伤害。这股树妖还没有死亡，而且这股树妖的移动速度越来越快，秦风继续后退。手中魔法攻击不断，今天无论如何，他也要磨死这头古树妖。秦风魔法值耗空了两次，终于见到了效果。无数枯叶飘落，枯萎树干断裂，这古树妖的生命之力在疯狂流逝。秦风明白过来，这古树妖应该是在消耗生命之力，恢复血量。恐怕他已经坚持不了多久了。秦风看到希望，攻击变得更加猛烈。又是半天时间，咔嚓，一根粗壮的树枝断裂，古树妖彻底枯萎。生机消逝，风烛残年般伫立在原地。越级斩杀五百级半神万年古树妖，获得八十五万五千点经验值，万倍经验增幅，你获得八十五亿五千万点经验值。提示信息闪烁，秦风终于松了口气，瘫软的坐到地上。这万年古树妖太难缠了，幸好黑暗侵蚀，它的属性减半。如果在全盛时期，秦风恐怕不是对手。半神，这万族大陆到底还有多少隐藏强者？秦风喃喃自语。秦风本以为获得万倍经验增幅和经验转换两大特殊天赋足以守护蓝星，可现在看来，他想的还是太简单，必须尽可能提升自己还有身边人的实力。秦风起身查看万年古树妖掉落的战利品，零七零古树之心，离开副本，没有宝箱。秦风并没有发现宝箱，看来这个万年古树妖不是最终 BOSS， 而是黑暗人族后来培养的。万年古树妖的强大，显然不是这个云雾森林副本能够出现的怪物。秦风查看万年古树妖掉落物品，一根五百级暗金法杖，一颗 S S S 极目元素天赋石，一块建成令，以及一段翠绿色如玉的树干。好东西啊！秦风欣喜，没想到这万年古树妖竟然掉落了一颗 S S S 极目元素天赋石。木元素可是稀有元素，而且还是 S S S 级。还有建成令，秦风参加新城考核，就是为了得到建成令。新城考核的第一名奖励一枚建成令，启风又获得一枚建成令。手中两枚建成令，还可以提升一座城池或者占领一座城池。秦风收起这些物品，看向最后那段翠绿色如玉的树干。万年古树之心，至宝，用途广泛，蕴含庞大生命之力，可让大片作物瞬间成熟一百次。秦风看到这万年古树之心，瞬间猜到这就是黑暗人族迫切得到的宝物。而用途也很简单，催熟禁地的密林果。禁地中有一万棵密林果树，催熟一百次，能够收获七百万密林果。秦风被这个数字吓了一跳，怪不得黑暗人族如此重视这处副本，甚至派遣了一名强大的黑暗教主镇守。只可惜这些东西要便宜秦风了。秦风欣然收下，随后又取出 S S S 极目元素天赋石，直接使用。第一，你领悟 S S S 极目元素天赋。S S S 极目元素天赋可修炼木系魔法，且获得 90% 木元素感悟，额外增加 90% 木元素魔法伤害，获得 90% 木元素魔法抗性。你领悟技能。业务，业务，魔法普通攻击对敌人造成魔法伤害，正 90% 木元素魔法伤害，消耗10点魔法值，无冷却。提示信息闪烁，秦风获得木元素天赋，这是秦风学习的除了特殊天赋外的第一个 S S S 级天赋。除此之外，还领悟了木系普通魔法攻击技能。业务，秦风的实力再次得到不小提升，该离开这里了。今天已经是考核的第三天了。秦风看了眼万年古树妖庞大尸体，这东西。他根本带不走，秦风无奈取走万年古树妖魔盒，捏碎传送石，传送离开。副本之外，盖亚和各大城池城主齐聚假山旁，等待考核的兽人归来。几位城主聚在一起，低声议论。这次考核似乎有些不同，竟然没有人提前返回。可能这次考核的 BOSS 比较弱小，大家都想多获取一些积分。希望如此吧。几名城主不免担忧，没有考核人员提前离开这件事太不正常。一旁。埃里克却是一脸冷笑，他很清楚是怎么回事。那些没有回来的兽人，恐怕已经死在里面了。这次新城考核，他的萨马城绝对是第一。埃里克信心满满，瞥向一旁的无常生几人。无常生也是一脸担忧，他肯定那些兽人会对秦风出手，也不知道秦风现在如何了。马上考核就要结束了，却没有一人出现。嗡、哦！这时光芒闪烁，假山缓缓分开，终于有人出来了。众人抬头看去。只见秦风缓缓走了出来。嗯，埃里克见到秦风，眉头紧皱。这家伙
，为什么还活着？黑暗人族不是说会对这个秦风动手吗？秦风出现，吴长生不由长长松了口气。能不能得到第一名无所谓，只要秦风不出事就好。疯子，我就知道你不会有事。无名欣喜，连忙迎了上去。几名兽人城主见出现的是秦风，神色不满。这个冒险者还真是命大。众人再次看向副本入口，等待其他人员返回。我记得你是诺亚城的代表秦风是吧？盖亚走了过来，看了眼秦风，开口道：“你这次获得了多少积分？”秦风直接取出十颗六十级普通 BOSS 级别的水雾妖魔核。这次考核的兽人都死了，秦风随便拿出一颗魔核就是第一名。盖亚只是扫了一眼，登记积分，还可以。诺亚城十积分，盖亚是真心夸赞。一个普通的人类冒险者能够斩杀十头六十级的普通 BOSS， 这在冒险者之中已经是佼佼者了。盖亚继续道：“在一旁稍后吧。”积分统计完毕，再进行排名。秦风拦住盖亚，开口道：“大人，不会有人再出现了，所有兽人考核者都死了。”什么？几名兽人城主惊呼，怒视秦风。冒险者，你在胡说八道吗？我狼人族伟大战士难道不比你强？一名狼人城主看向秦风，一脸不屑：“这样的家伙，他一根手指都能碾死。”其他兽人看向目光，也是神色不善。只有埃里克神色凝重，他知道副本中有黑暗人族存在。难道那些家伙？对所有考核者都出手了，唯独让这个秦风逃了出来。盖亚盯着秦风，神色不悦，冷冷道：“到底怎么回事？黑暗人族副本中有黑暗人族，他们杀了所有考核者。我躲在外围，侥幸躲过一劫，在一个树洞中躲藏了三天。我听搜寻的黑暗人族说，他们已经杀了所有兽人考核者。”秦风随意编造：“黑暗人族。”盖亚面色微变，闪身直接进入副本之中。秦风并不担忧，反正所有的考核者都死了，而且。秘境中的确有黑暗人族尸体，至于那些黑暗人族是怎么死的，秦风自然不会说，他也不可能知道。不过那盖亚肯定能够推断出是万年古树妖干的，盖亚绝对不会联想到秦风身上。秦风，还我儿子命来！突然一声暴喝，狼人埃里克双眼通红，手握长刀直接杀向秦风。秦风一愣，抬脚直接将埃里克踹飞。秦风现在的实力，想要击杀埃里克轻而易举，但这里是虎头人领地。秦风不想暴露实力，秦风怒视埃里克，开口道：“你他妈儿子谁啊？死了赖在我身上！”埃里克从地上爬起来，怒火升腾。他并没有意识到秦风强大，只当是自己大意，才被秦风踹飞出去。埃里克愤怒：“他儿子难道是籍籍无名之辈吗？”这个秦风竟然不知道。埃里克咬牙切齿，缓缓道：“本座儿子乃狼人族天才巴特。”巴特，秦风更迷惑了。他杀的狼人多了。有狼人族天才吗？一旁无名却是眉头微皱，这个名字似乎有些耳熟，是那个傻不拉几的年轻狼人。无名想了起来，他离开轩辕城前，就是这个巴特带领一群狼人调查轩辕城，被六翼螳螂全歼。没想到那个巴特竟然是埃里克之子，就这都是狼人族天才，狼人族不会都是废物吧？无名瞥了眼秦风，让秦风背锅，心中有些过意不去。不过现在不是解释这件事的时候。零七幺暴怒狼人。诬陷诽谤，埃里克见秦风发愣，怒道：“冒险者，现在想起来了吗？我想你个！”秦风爆出粗口：“老子杀的狼人多了，哪知道你儿子是什么阿猫阿狗？混蛋！”埃里克气得差点吐血，自己儿子被杀了，竟然还要被这个秦风如此羞辱。今天我定要将你千刀万剐！埃里克怒吼，再次杀向秦风。住手！突然一声暴喝，盖亚出现，喝止了埃里克。盖亚大人。副本中情况如何了？等着看好戏的兽人见盖亚出现，立即围了上来。盖亚神色凝重，看了眼秦风，这才开口道：“的确有黑暗人族出现，所有参加考核的兽人都死了。”盖亚没有细说，他现在想起副本中发生的一切，依旧感到阵阵惊恐。副本中竟然出现了一头万年古树妖，那可是半神级别存在。恐怕云雾森林中的这只黑暗人族不知道隐藏了多久，而且万年古树妖死了。魔核和万年古树之心都不见，云雾森林中肯定还隐藏着一只强大的黑暗人族，没有撤离。这件事关系重大，盖亚必须立刻向城主汇报。盖亚看了眼各大城主，开口道：“这次考核结果，诺亚城第一名，获得三级城池名额，奖励建成令一枚。”盖亚说着，取出一枚建成令，交给秦风。冒险者表现不错，赫尔曼派你来参加考核，说明他很信任你。多谢大人。秦风欣喜，刚要接过建成令。一道不和谐的声音响起，等等！一旁，埃里克阻止他，意识到什么？莱昂不是说
，赫尔曼是被天佑城联合冒险者害死的吗？这盖亚似乎并不知情。难道这些冒险者背后势力不是天佑城？而且，他记得盖亚和赫尔曼关系匪浅。大人，埃里克恭敬行了一礼，开口道：“赫尔曼已经死了，就是被这群冒险者杀死，取代了诺亚城。”什么？盖亚一惊，收回剑城令，看向秦风几人，杀意凛然：“埃里克，你真够无耻！”既然恶人先告状，吴长生走了出来，一脸悲愤，扑通跪倒在盖亚面前：“大人，你一定要为赫尔曼城主报仇啊！”吴长生一脸悲愤：“大人，埃里克还有胡人城主胡月，狗头人城主蒙登勾结黑暗人族，害死了赫尔曼城主。”说着，吴长生眼角一丝，眼泪滑落，气愤、委屈。一旁的无名都看愣了：“自己老爹演技这么好，简直是奥斯卡影帝啊！”秦风也是错愕，如果不是他知道事情真相，还真信了。你，你血口喷人！埃里克怒视无常生，他自认为黑暗人族够无耻了，没想到和这些人类冒险者比起来，有之过无不及。一旁，胡人城主胡月和狗头人城主蒙登一脸茫然，他们就是吃瓜群众，怎么和自己扯上关系了？血口喷人！无常生站了起来，怒视埃里克：“埃里克，你们的计划泡汤了，恼羞成怒，对我们出手，现在又污蔑我血口喷人。”无常生说着，又看向盖亚，气愤道：“大人。”你刚才也看到埃里克对我们动手，这盖亚皱眉，不动声色观察两人。他心里还是更愿意相信兽人的。可这个人类并不像是说谎，那自信十足的样子，事情恐怕另有隐情。埃里克气急：“盖亚大人，那个秦风杀了我儿子，我是为儿子报仇啊！还有，这家伙一派胡言，是他们占领了诺亚城，杀了赫尔曼以及城中所有牛头人。”埃里克一脸急切，他恨不得现在就声色吴长生等人。吴长生却是一脸不屑。埃里克，你是开玩笑吗？凭我们这些冒险者能推翻牛头人统治？埃里克一时语塞，他也不认为无常生有这个能力。埃里克不由看向盖亚，按照莱昂所说，是天佑城在背后支持冒险者。可埃里克现在觉得盖亚根本不知情，背后支持人类冒险者的肯定另有其人。埃里克，我再给你一次解释机会。诺亚城到底发生了什么？盖亚语气不善，诺亚城隶属于天佑城管辖范围，在他管辖之内。竟然发生如此恶劣事件，绝不能轻饶！埃里克也是扑通跪倒在地，急切道：“盖亚大人，我说的千真万确，诺亚城真的出事了，就是这群冒险者所为。他们背后有一个神秘势力支持，有可能是黑暗人族。”埃里克眼珠一转，直接将黑暗人族扯了出来。这冒险者占领了诺亚城，屠戮牛头人是事实，根本无从狡辩。而且，参加考核的兽人全都死了，为什么只有这个人类活了下来？说明他和那些黑暗人族是一伙的。埃里克冷冷看着秦风，自认为抓到事情关键。盖亚也是凌然的看着秦风。这个冒险者刚才给出的理由的确站不住脚。来人，把这群人类冒险者给我抓起来，严加拷问！盖亚一声怒喝，不由分说就要对秦风等人动手。慢着！吴长生连忙开口道：“大人，这只是埃里克的一面之词，我有他们勾结黑暗人族覆灭诺亚城的证据。”哦，盖亚来了兴趣。挥了挥手，命令周围虎头人士兵暂且退下。盖亚看向吴长生，开口问道：“什么证据？”埃里克、胡月和蒙登三位城主勾结黑暗人族的视频。吴长生说着，取出早已剪辑好的视频，直接投放。一处昏暗的森林，几道人影出现，赫然是埃里克、蒙登还有胡月姐妹，还有一名身穿黑袍的神秘男子。从气息上看，是黑暗人族无疑了。而几人谈话的内容，联手击杀赫尔曼，屠戮城中牛头人。占领诺亚城，埃里克、蒙登和胡月姐妹都是目瞪口呆。诽谤！蒙登一脸愤怒，指着吴长生，焦急道：“大人，这小子在诽谤我呀！我从未和黑暗人族有过勾结，更没有覆灭诺亚城。”一旁的胡月也是连连点头。他们正一脸悠闲的看戏，没想到灾祸直接砸在了自己头上。冒险者，你这视频哪来的？我们根本没有勾结黑暗人族，更没有对诺亚城动手。埃里克也急了。平白无故为什么会出现自己和黑暗人族勾结的视频，而且还是从未有过的？这到底是什么妖术？哼！盖亚冷哼一声，冰冷的目光一一扫过埃里克、蒙登和胡月姐妹。你们真不错。盖亚声音冷冽，显然已经是动了杀意。大人，这时那个妖娆的胡月上前一步，开口道：“这视频有问题。如果是我们三大城主联合黑暗人族杀了赫尔曼以及城中牛头人。”那为什么是这个冒险者成为诺亚城城主？ 072。黑暗印记，或剑城令，什么原因？你们自己不清楚吗？
。吴长生丝毫不慌，他早就想到了这个疏漏。吴长生看向盖亚，解释道：“大人，这个视频是我手下一个冒险者意外拍摄到的，交给我之后，我立即告知了赫尔曼大人。赫尔曼不愿相信三位城主大人勾结黑暗人族，他想询问几位城主，没想到他们三人见事情败露，直接动手。可怜赫尔曼城主就这样被他们杀了。赫尔曼死前特意叮嘱我，守护好诺亚城。”不能让黑暗人族得逞。吴长生停顿了一下，看向胡月，继续道：“至于为什么是我当了城主，这也是他们的阴谋。他们想要将赫尔曼大人的死价活到我身上。几位，没想到吧？我手中有你们勾结黑暗人族的视频。”吴长生冷笑，神色得意：“你血口喷人！”蒙登无法淡定了，看向盖亚，焦急道：“大人，这个冒险者妖言惑众，他在诽谤我啊！”闭嘴！盖亚一声怒喝，恐怖的威压散发，埃里克几人同时面色微变。你们几个真是好本事，屠灭了赫尔曼一族，还能陷害到冒险者身上。要是没有这个视频，我还真信了。把这几人都给我抓起来！盖亚一声令下，士兵顿时将埃里克几人团团围住。埃里克怒极：“盖亚大人，你既然相信这些冒险者，也不信我。”盖亚指着视频，冷冷道：“你说我要如何信你？”埃里克像吃了苍蝇一般，百口莫辩。他根本想不明白这视频是怎么来的。难道有人能够模仿出他们几位城主？埃里克深吸一口气，下定决心，看向盖亚，冷冷道：“盖亚，你如此绝情，我也没有什么好顾虑的了。”埃里克取出一个魔法卷轴，直接捏碎，扔向空中。轰！一声轰鸣，天空中黑暗之力凝聚，化作一团黑云，笼罩在城主府上空。黑暗印记！盖亚面色一变：“埃里克，你找死！”盖亚怒喝，一掌直接拍向埃里克：“城主，小心！”埃里克身后，那名苍老儒雅狼人身形一闪。挡在埃里克面前，轰隆！两人对轰，能量激荡，盖亚和那个老狼人都倒飞了出去。高手，秦风意外，没想到埃里克身边这个老狼人是个强者。亚瑟，你要对我动手？盖亚看向那名神秘狼人，神色忌惮。亚瑟一脸平静，开口道：“我们伏法，任凭大人处置。”老师，埃里克看看向亚瑟，一脸不解。亚瑟摇了摇头，没有多解释，压下去。盖亚冷冷下令，虎头人士兵立即埃里克等人抓住，押回地牢。秦风没想到事情轻松解决，秦风看向一旁无名，低声道：“喂，还要不要做秦王了？”无名一愣，不服输道：“这老东西也就演技好，我当了城主不比他弱，你就吹吧。”秦风不信，轰隆！忽然一声轰鸣，城外黑暗能量涌动，一支黑暗人族大军袭来，是被城主府上方这团黑云吸引。看来这黑暗人族还有后手，大人。这时，一名虎头人卫兵慌张跑了进来，跪倒在地，颤声道：“黑暗人族！”城墙外大量黑暗人族聚集，领头的是一名黑暗教主。黑暗教主，盖亚面色微变，立即向城墙赶去。快通知城主大人，走，我们也去看看。秦风也来了兴趣，向城墙赶去。秦风猜测，这只黑暗人族并不是真正攻打天佑城。而是为了接应云雾森林副本中那只黑暗人族，可惜云雾森林中的黑暗人族已经全被秦风解决了。秦风等人来到城墙，城外一名黑袍男子正在和一名虎头人厮杀。黑暗教主，秦风一眼认出那名黑袍男子也是一位黑暗教主，其实力比云雾森林的那个老头还要强大。和黑暗教主厮杀的那个虎头人，应该就是天佑城的城主天问。天问并不似普通虎头人那般高大魁梧。相反，身形矮小瘦弱，却有着强大的爆发力。天问和那名黑暗教主纠缠，难舍难分。两人都是五百级以上强者，实力相当。只一眼，秦风看出两人实力。如果他全力出手，有能力将这两个家伙斩杀。教主大人，下方一名黑暗人族惊慌道：“云雾森林出事了！乔恩教主死了，万年古树之心也不见了。”什么？黑暗教主一惊。天问抓住机会，一掌击中黑暗教主。黑暗教主口吞鲜血。直接倒飞了出去，可恶！撤！黑暗教主怒骂，他这次行动就是为了接应乔恩。可现在乔恩已经死了，古树之心也不翼而飞，继续纠缠下去，引来其他强者，他就危险了。黑暗人族毫不犹豫，立即撤退。来得快，撤得也快。城主大人，我们要追击吗？盖亚看向天问，请示道。天问摇了摇头，他们不是来攻打天佑城的，小心有诈。埃里克他们呢？我要亲自审问。天问是兽人族中为数不多和黑暗人族势不两立的城主，是我立即安排。盖亚恭敬应道，立即命令手下将埃里克等人提来。冒险者
。盖亚看到了吴长生几人，对他们招了招手，很抱歉把你们牵涉到兽人恩怨之中。盖亚开口，吴长生心中却咯噔一下，难道这家伙要反悔，不让他们升级三级城池？盖亚大人，那这次考核，吴长生看向盖亚，询问道：“自然是你们赢了，这是建成令，你们诺亚城可以升级三级城池。”只要你们能够阻挡受潮的袭击，盖亚还算正直，取出建成令交给吴长生。多谢大人，吴长生欣喜。诺亚城已经取得升级资格，接下来只要抵御住受潮的袭击即可。我还有事处理，你们自便吧。盖亚直接离开。爸，这城主之位是我的。无名盯着吴长生手中令牌，那可是三级城池啊，整个东方联盟，不是整个蓝星势力建立的第一个三级城池。滚！吴长生一脚将无名踹飞，秦风，接下来就靠你了。吴长生看向秦风，他没有绝对把握抵御三级城池受潮袭击，只能寄希望于秦风身上。放心吧，走，返回诺亚城。秦风自信，这次新城考核还算顺利，取得三级城池资格，兽人族就不会阻拦，人类再次获得发展机会。最重要的是，三级城池有资格进入古战场遗迹。秦风很好奇，这古战场遗迹到底是什么？ 0733接试炼，学习技能。秦风一行人返回诺亚城，吴长生他们再次忙碌，准备升级三级城池。东部战区所有高手全部调到了诺亚城。只要诺亚城升级三级城池，以后就是东部战区，甚至是东方联盟在万族大陆的总部了。吴明等人商量着升级城池事宜，秦风并没有参加，进行空间试炼。秦风职业已经晋升为三阶，获得三次空间试炼机会。秦风一次还没用。秦风打开试炼空间，查看三阶试炼难度，依旧是五个试炼难度，只不过三阶的试炼难度再次提升了一个档次。最高地狱难度的试炼傀儡已经是一百级史诗级别 BOSS， 秦风连五百级黑暗教主都能斩杀，那可是相当于五百级传说级别的 BOSS， 比史诗还要高一个级别。秦风现在的实力，斩杀一百级史诗 BOSS 轻而易举。选择地狱难度，秦风依旧选择地狱难度的考核试炼。试炼空间生成中，进入试炼空间。你开启了三阶地狱难度试炼，通过条件四个时辰斩杀一万头一百级史诗级试炼傀儡。提示信息闪烁，偌大的大殿中，一头头试炼傀儡生成。时间竟然缩短了。秦风看着通关条件，相比前几次试炼，这次试炼时间缩短了一个时辰。四个时辰斩杀一万头一百级史诗级别试炼傀儡，除了秦风，恐怕没有人能够做到。即便是万族大陆中的三阶天才人物，十分钟，秦风给自己定下一个目标。嗡、wow, ，寒芒闪烁，秦风懒得施展技能，手持长剑，直接杀入傀儡大军之中。元素之力加持，秦风一剑的伤害达到了80多万。这些试炼傀儡血量最高的试炼骑士也不过50万的血量，秦风一剑秒杀，击杀试炼傀儡，获得300点积分。提示信息不断闪烁，秦风所过之处，一头头试炼傀儡粉碎。秦风如入无人之境，疯狂摧毁着这些试炼傀儡。不到一刻钟的时间，一万试炼傀儡斩杀殆尽。第一，你斩杀所有傀儡，通过地狱难度，耗时零时十三分。试炼评价 S S S， 额外奖励二百万积分，解锁三阶试炼商城，竟然超过了十分钟。秦风不满，他的战斗技巧还是不够强，还有两次试炼机会。先看看三阶试炼商城有什么物品。秦风打开试炼商城，查看新解锁的物品，更高等级的材料，三阶装备打造图纸，三阶技能书 A 级天赋卷轴，建成令。建成令，秦风惊喜，三阶试炼商城竟然解锁了建成令，兑换价格50万积分。秦风通过地狱难度试炼，积分已经达到了580万，兑换建成令绰绰有余。而且他手中还有一枚建成令，秦风心中再次涌现一个疯狂计划：占领埃里克的萨马城、胡人族胡月的明月城以及狗头人蒙登的千山城。这三座城池的城主勾结黑暗人族被抓，肯定凶多吉少。他们三座城池现在恐怕已经大乱。绝对是收复的绝佳机会，而且这三座城池距离诺亚城并不远。先将诺亚城升级三级城池。秦风沉思片刻，诺亚城现在已经是兽人族焦点，这个时候动手很可能引起虎头人不满，得不偿失。只要诺亚城升级三级城池，萨马城、明月城以及千山城就在诺亚城管辖范围，再动手虎头人就算知道也不会多加干涉。秦风查看商城的三阶技能书，二阶的魔法师技能提升并不大。还不如普通魔法攻击技能实用，秦风并没有兑换。不过三阶魔法技能提升了不少，秦风挑选了三个适合他的三阶魔法：火旋风、范围魔法，而且是蕴含风火两种元素攻击
，加成 1.5 倍的魔法伤害。重力操纵，吐息魔法，操纵敌人周边的重力可改变一至三倍。职业进阶后，可操纵范围继续提升。秦风要学习这个技能，不是为了对敌人施展，而是加持自身。三倍的重力可以更好的磨练秦风的战斗经验。法力燃烧，黑暗系魔法 2.0 的魔法伤害加持，而且命中目标后可燃烧伤害 25% 的魔法值。魔法是法师类职业核心，如果没有了魔法值，就只能被动挨打。继续挑战，秦风再次开启了空间试炼，依旧是地狱难度。这一次，秦风要将通关时间控制在十分钟内。火旋风，秦风直接施展技能，风火元素之力涌动，一道巨大火旋风形成，恐怖的伤害，所过之处，试炼傀儡瞬间粉碎，虚无。击杀试炼傀儡，获得三百点积分。提示信息闪烁。秦风自信，这次可以在十分钟内猎杀所有试炼傀儡。火与树，火旋风刚刚消失，又是一个火与树落下。随后，秦风手持长剑杀入傀儡大军之中。不多时，一万傀儡进阶摧毁。耗时八分钟，秦风再次获得五百万积分，退出试炼空间。试炼空间能量已经不足十万，不足以再进行第三次试炼。秦风无奈，暂时放弃。下线休息。秦风已经三天时间没有下线。职业三阶之后，已经可以在万族大陆休息，只要冒险者愿意，甚至可以永远待在万族大陆。但秦风还是怀念现实世界的一切。无论如何，他也不允许万族大陆毁掉蓝星。黑暗森林深处，高大繁茂的树木遮住阳光，即便是白天，森林中依旧一片昏暗。而在黑暗森林核心位置，竟然有一座巨大城池——五级城池。这里是黑暗人族一处据点，城主府仿佛是一座古堡，阴冷恐怖。一名黑袍男子跪在大殿前，低着头，静等黑暗君主召唤。这名黑袍男子正是攻打天佑城的那名黑暗教主墨远。墨远看着紧闭的殿门，心中忐忑：黑暗人族为了万年古树之心，谋划了数十年，竟然失败了。他可以想象黑暗君主的怒火。滋滋，殿门缓缓开启，咯吱声作响。墨远只感觉头皮发麻。墨远教主，君主大人有请。一名黑袍男子出现在门口，声音空洞冰冷。仿佛没有任何感情存在，这是黑暗人族的暗影杀手，负责暗杀各大种族的强者。墨远身形一颤，咽了口口水，起身向那黑袍人躬身行了一礼，这才忐忑地进入大殿。074， 黑暗君主，行踪暴露。轰隆，身后殿门轰然关上，墨远一激灵，进入大殿中央，俯身跪倒。墨远参见君主大人。墨远跪倒在地，不敢有丝毫多余动作。殿内幽森昏暗，大殿上方。漆黑的王座上，隐约能够看到一道人影。黑暗君主，黑暗人族中绝对的强者，其实力最低都是一千级以上七阶强者。但这黑暗君主并不是最强的，其上还有更强大的黑暗天王、黑暗魔尊。这次任务为什么失败？声音在大殿回荡，阴柔冰冷，听不出男女。莫远微微跪直身子，开口道：“君主大人，我赶到的时候，乔恩已经死了。我去云雾森林探查过，那棵万年古树已经长成，但已经被杀死。”古树之心也不见了。墨远说完，忐忑地看了眼漆黑王座上的身影。谁干的？阴柔的声音再次响起。属属下不知。墨远只感到一道阴森恐怖的威压瞬间锁定自己。他知道君主大人是动了杀心了。墨远一颤，连忙道：“我猜测是天佑城城主天问，趁乔恩和万年古树妖两败俱伤，坐收了渔翁之利。”大殿沉默。墨远额头汗水滑落，却不敢擦拭。良久，那道阴冷声音再次响起。找到万年古树之心，否则你知道结果。一个罗盘样式的物品飞到墨远面前，这东西能够感知到万年古树之心所在。多谢君主。墨远如蒙大赦，叩首连连道谢。下去吧。阴柔声音不耐，殿门自动开启。是。墨远不敢有丝毫停留，逃也似的离开大殿。等出了殿门，墨远这才察觉到背后的衣衫已经被汗水打湿。墨远庆幸自己还活着，每次见君主大人。就如同在鬼门关走了一遭，殿门再次关闭，只不过大殿中央出现了一名黑袍男子，无声无息。如果不是亲眼所见，根本察觉不到这人存在。影子，阴柔声音回荡，跟着墨远，帮助他夺回万年古树之心。君主大人，夺回古树之心之后呢？黑袍男子声音空洞，这是他最后的价值。阴柔的声音不带丝毫感情，他的手下从不养废物，无论什么原因，他交代的任务失败，那就只有一个结果：死。还有，阴柔声音再次响起，告知雷鸣教主收取禁地秘灵果。这一次的古战场遗迹极为重要，我们黑暗人族必须进去。
，黑袍男子颔首，身影一闪，消失在大殿之中。诺亚城，两天的时间准备，吴长生已经探查清楚诺亚城附近的魔兽分布，其中最强大的是赤月荒原二百级四阶的钻石巨人。为了升级城池，抵御兽潮，吴长生请来不少强者，不单单各大战区，甚至还有鼓舞世家的强者。不过，秦风并没有见到蓬莱叶家的人，秦风对这些家伙并不感冒。就算只有东部战区配合他行动，也能轻易挡住兽潮。城主府、会议室，各大战区高层鼓舞强者齐聚，商讨着升级城池的最后事宜。其中，秦风也在，只不过并没有多少人认识秦风，只当是东部战区一名普通士兵。我们四大战区守卫四面城墙，刘老、宋老，你们的人协助我们守城，大家对这安排有意见吗？吴长生环顾众人，开口问道。众人皆是摇了摇头。人群中。一胖一瘦两名老者对视一眼，神色欣喜。这两个家伙正是来自古武世家，宋家和刘家。他们本来不想掺和这件事。吴长生许诺事成之后，赠送一千颗密灵果，两大家族欣然同意。宋老和刘老对这个安排很满意，他们只是协助守城，不会出现太大的伤亡。说实话，两人并不看好吴长生他们。三级兽潮他们没有见过，但二级兽潮他们经历过，根本不是冒险者能够阻挡的。更不要说这更加恐怖的三级兽潮了。吴长生环顾众人，继续道：“大家若是没有意见，明天一早升级城池。城中防御工事已经加固的差不多，已经没有什么好准备的了。能否成功，就看能不能抵御兽潮袭击。”众人点头，表示没有意见。疯子，怎么了？一旁无名见秦风心不在焉，疑惑问道：“我有点事。”秦风眉头微皱，和吴长生打了声招呼，直接离开会议室。几人对秦风行为不满，但对方毕竟是吴长生的人，并没有多说什么。尤四怎么又来了？秦风自语，他感觉到了尤四的气息就在城外树林。如果没有重要的事情，尤四不会冒险来见他。秦风隐匿身形，避开周围冒险者，进入丛林，确定没有人追踪，这才显现身形。主人，尤四见到秦风，连忙恭敬行礼：“起来吧。”秦风看向尤四，疑惑问道：“尤四，你冒险找我是出什么事情了吗？”尤斯点了点头，开口道：“我们黑暗人族在主人的轩辕城范围内有一处禁地，那里面生长着密灵果。”提到禁地，秦风就猜到密灵果的事情暴露了。秦风不动声色。尤斯继续道：“听说数十年的密灵果不翼而飞了，上面怀疑是主人的轩辕城所为。黑暗森林中的黑暗人族大军集结，要攻打轩辕城。”秦风眉头紧皱，打断尤斯：“你身份暴露了？”尤斯一愣，看向秦风，不明所以。秦风突然出手。抓住尤斯，急速向后退去。噗噗，三道黑暗长剑分别射到秦风和尤斯刚才站立的地方。不远处，一名黑袍男子出现。莫远教主，尤斯认出来人，面色一惊，身形止不住颤抖。主人，我不知道有人跟踪我。尤斯看向秦风，慌忙解释。无论是秦风还是莫远，他都不敢得罪。秦风自然相信尤斯，灵魂契约之下，尤斯有任何不忠，他都能轻易察觉到。叛徒。莫远怒视尤斯，他做梦也没想到，竟然会有黑暗人族投靠人类。黑暗教主，秦风认出这家伙，正是在天佑城和天问城主厮杀的那名黑暗教主莫远。莫远看向秦风，一脸的不屑：“小子，交出万年古树之心，我给你一个痛快。”莫远正是追踪万年古树之心，找到秦风，没想到意外遇到了尤斯，背叛黑暗人族，投靠秦风。零七五恐怖杀手招揽秦风，秦风看向莫远。有些意外，你是为了万年古树之心而来？没错，莫远追踪了一路，终于锁定了秦风。他本以为万年古树之心是在天佑城城主天问身上，做梦也没想到会在一个弱小的冒险者手中。主人，你快走，我想办法拖住这家伙。尤斯咽了口口水，身形颤抖，但还是坚定挡在了秦风面前。莫远不屑，看都没看一眼尤斯。秦风倒是有些意外，看了眼尤斯一眼，目光又转向一旁树林深处。别躲了。都出来吧！秦风话音一落，尤斯和莫远都是一脸疑惑。难道这里还有人？啧啧，一阵阴冷的声音回荡，树林中又出现一名遮住面容的黑袍男子。男子一出现，周围的温度骤降，就连空气仿佛都凝固了。这是一个比黑暗教主还要恐怖的强者，影影子大人。莫远见到黑袍男子，不由后退一步，疑惑问道：“您您怎么在这里？”哼，你已经没用了。突然，黑袍男子身形消失。无数黑色利刃飞舞，笼罩莫远。饶命！莫远声音戛然而止，身形立在原地，周身黑色血液流淌，直挺挺栽倒在地。剧毒！
。秦风神色凝重，目光锁定再次出现的黑袍男子。这个家伙绝对是他迄今为止遇到的最强大敌人。一旁的游丝更加不堪，直接瘫软的倒在了地上。影子出现在这里，那就说明他背叛黑暗人族的事，君主大人也知道了。游丝想到黑暗君主的恐怖手段，心若死灰。他宁愿死在影子手中，也不想面对黑暗君主。影子只是冷漠的瞥了眼游丝，转向秦风：“冒险者，到你了。”呼！狂风涌动，黑暗之力席卷，瞬间笼罩秦风。幻影千斩，影子森然的声音在秦风耳畔回荡。岩石铠甲，重力操纵。秦风不敢有丝毫大意，接连施展两个技能，三倍重力加持，影子速度骤降，身形显现。可这时，影子的攻击已经落下，万千黑色利刃斩向秦风。刚才的墨远就是死在这招之下。当当，岩石铠甲瞬间切碎。秦风顿感不妙，直接取出仙气伏魔甲套在身上，负一万零八十，负一万零一百一十，一连串伤害数字闪烁，秦风瞬间损失了三十万多的血量。这还是在伏魔甲的减伤之下，这还没完，你中毒了，每秒损失百分之一血量。提示信息闪烁，秦风血量每秒损失五千点。秦风大惊，后退一步，直接从试炼商城兑换了一百份超级生命恢复药剂。秦风直接吞下一瓶超级生命恢复药剂，每秒恢复 1% 的血量，持续三分钟，堪堪抵消了中毒状态。嗯，你没死？影子惊讶，不敢置信地盯着秦风。他的绝招幻影千斩，连黑暗教主级别的强者都能斩杀，竟然没有秒掉这个冒险者。影子目光冰冷，看来你能得到万年古树之心，也不全是侥幸。五十万的血量，你能挡住我下次攻击吗？影子看了眼秦风每秒损失的生命值。瞬间猜到秦风的血量在五十万，幻灭斩！影子大喝，一道巨大黑色刀影闪烁，斩向秦风。你以为就你会攻击吗？秦风目光凝重，直接收起伏魔甲，险险避开刀影斩击。伏魔甲是强大，但是太过笨重，影响秦风发挥。无双剑呼啸飞出，同时法杖出现在手中，数道魔法攻击呼啸砸向影子。嗡、哦！影子周围空间扭曲，所有攻击凭空消失。就连无双剑也是无功而返。主人，这是黑暗吞噬，吸收任何伤害，但无法吸收黑暗能量。一旁，游丝连忙提醒秦风：“原来如此。”秦风周身黑暗力量涌动，无双剑黑暗元素缠绕，再次袭向影子。聒噪！解决了这个冒险者，下一个就是你。影子冷冷的瞪了眼一旁游丝，手中两柄短剑出现，身形一闪，已然来到秦风身后。死吧！影子嘴角勾起，他已经预见到。这个秦风倒在血泊之中，敢和我近身，真当我是法师了？秦风目光一凝，无双剑出现在手中，毫无花哨的一剑斩出，却硬生生将影子逼退。嗯，好精妙的攻击手段！影子大感意外，这个冒险者还真是超乎他的预料。等级明明低的可怜，属性却强的离谱。更过分的是，竟然掌握了黑暗之力和元素操纵，还有如此惊人的战斗天赋。这个冒险者必死，如果让其成长起来。必定是黑暗人族最大隐患，法力燃烧。秦风冷哼，魔法涌动，一颗黑暗法球呼啸，直接命中了影子。轰！负八万五千四百。秦风一击，直接造成八万多的伤害。更可怕的是，影子法力值直接损耗了四分之一，好高的伤害！影子吓了一跳，他拥有近二百万的血量，秦风的攻击已经足以威胁到他。要知道，这个家伙只是三阶冒险者。影子拥有 S S S 及黑暗元素天赋。秦风竟然还能造成如此恐怖的伤害，只能说明秦风的基础魔法伤害高的吓人。影子暗暗心惊，除了第一次出手伤到秦风之后，他竟然没有占到丝毫便宜。小子，给你个机会，加入我黑暗人族！秦风的强大不禁让影子起了招揽之心。呵呵，凭你！秦风一脸的不屑，主动出击，重力操纵。夜舞，秦风施展重力操纵，限制影子行动，紧接着。无数落叶凋零，笼罩影子，和影子的幻影千斩有异曲同工之处。无知，影子不屑，再次开启了黑暗吞噬。无数凋零的落叶根本无法对他造成伤害，而秦风的目标也不是伤到影子，而是遮挡对方视线。So， 无双剑呼啸飞出，秦风手中又多出两柄长剑，这是他准备的三阶黄金长剑。死吧！秦风声音响起，已然出现在影子面前，寒芒闪烁。长剑加持黑暗之力，带起一片幻影。6.0 的强大攻击速度加持之下，影子瞬间身中数剑，一连串伤害数字闪烁，负四万四千0百。
，负四万五千二百三十。秦风剑法飘忽，双剑挥舞，无数剑芒疯狂绞杀，影子被逼连连后退，血量更是不断下降。当，滚开！影子格挡住秦风攻击，一声暴喝，一道强大能量直接将秦风掀飞出去。影子微微喘息，嘴角溢出一丝血迹。刚才的攻击差点要了他的性命。冥顽不灵，既然你无法为我黑暗人族所用，那么你必死。影子目光森然，身形竟缓缓漂浮而起，周身强大的黑暗力量涌动，空间扭曲，就连光线都无法穿透，恐怖的威压席卷。秦风神色凝重，他感受到了生命威胁。不好，主人是黑暗禁咒。一旁的游丝察觉到什么，连忙开口提醒秦风： 0 7 6黑暗禁咒，斩杀影子。禁咒。秦风吓了一跳，他可是见识过禁咒的恐怖，用毁天灭地来形容，丝毫不夸张。秦风现在的实力远远无法抵挡禁咒，必须阻止这个家伙。法力燃烧，秦风再次施展法力燃烧，一颗黑暗法球呼啸飞出，砸向影子。嗡、嗯，空间波动，就连强大的黑暗魔法也直接被吞噬。可，影子却咳出一口鲜血，伤势加重。他现在的实力根本不足以施展禁咒，强行施展会遭到禁咒反噬。不过为了击杀秦风，他顾不了这么多。湮灭。影子声音森然，面目狰狞，周身强大的黑暗之力涌动。面前，一颗漆黑的黑暗发球出现，犹如黑洞，狂风呼啸，吞噬周围的一切，瞬间化作虚无。必须打断它。秦风清楚，如果禁咒完成，他必死无疑。秦风深吸口气，神色平静，法杖挥舞间，无数魔法呼啸。可还没到影子身边，竟皆被他的面前的黑洞吞噬。秦风依旧不停施展着普通魔法攻击，目光死死锁定影子，寻找着破绽。就是现在，秦风目光一凝，抓住这千分之一秒的机会，精神力全力操纵，无双剑呼啸，出现在影子身后。噗！影子肩膀瞬间洞穿，他身形一颤，施法直接被打断。可，影子猛地吐出一口鲜血，气息极为不稳，再次被禁咒强大的能量反噬。游丝，秦风换上双剑，朝游丝大喊。游丝了然，壮着胆子来到影子身后，一脚将他踹飞，直扑向秦风。秦风目光冷冽，剑法发挥到极致。嗡，剑意嗡鸣，无数寒芒闪烁，瞬间笼罩影子。负四万三千九百，负四万四千二百三十。元素之力缠绕，影子魔法抗性、物理抗性再高，每一击也能造成四万多的伤害。影子早已被禁咒反噬重伤，只是瞬间血量见底。不，影子感受到巨大的生命威胁，不甘怒吼。噗嗤，负十万零四千七百，血量飞溅。一道恐怖的伤害飘出，暴击，影子身形瘫软，跪倒在地，双眼依旧直勾勾盯着秦风。你到底是何人？影子不相信秦风是冒险者，这个人类强的离谱，肯定是某个恐怖种族后裔。越级斩杀七百级黑暗人族精锐，获得一百零六万零三百二十点经验值，万倍经验增幅，你获得一百零六亿三百二十万点经验值。提示信息闪烁，秦风经验值直接增长了一百多亿。轰隆隆，忽然。阵阵轰鸣，影子身死，但他凝聚的那颗黑暗发球没有散去，犹如黑洞，疯狂吞噬着周围一切。那巨大的吸力，就连秦风也有些抵挡不住。不好，这禁咒竟然没有消失！秦风不敢有丝毫停留，直接将影子和墨远教主掉落的物品全部收入包裹之中。走！秦风一把提起呆愣的游丝，施展御剑飞行，速度提升到极致，迅速离开这里。轰隆！秦风刚刚逃离，一声轰鸣，天地震战。整片森林瞬间被黑洞吞噬，周围一片虚无。这就是禁咒。秦风看着下方一切，依旧感到阵阵后怕。这小小的黑洞竟然有着如此恐怖的破坏力。秦风若是再慢上一步，恐怕必死无疑。如此巨大动静惊动了诺亚城冒险者，尤其现在强者齐聚，准备升级三级城池，不能出现任何意外。吴长生等人感到一脸骇然地看着面前化作虚无的森林，不明白这里到底发生了什么。秦风没有现身。御剑飞行，远离诺亚城，这才落下。主主人，尤斯扑通一声跪倒在秦风面前，劫后余生。他感觉身体是如此的不真实，更让他惊恐的是秦风的强大。影子号称是黑暗人族第一杀手，君主手下最得力干将，竟然被主人击杀了。主人到底是有多强大？尤斯对秦风五体投地，就算是没有灵魂契约，他也心甘情愿跟随秦风。起来吧，秦风显然也感受到了尤斯变化。秦风看向游丝，继续问道：“你刚才说黑暗人族要对轩辕城动手？”
。尤斯这才想起见秦风的目的，点了点头，连忙解释道：“黑暗人族境地的密林果丢失了，他们怀疑是主人的轩辕城干的。大军集结，正准备攻打主人轩辕城。”秦风冷笑：“他们不用怀疑，境地的密林果就是他摘取的。轩辕城重要，可以说是秦风大本营。秦风不会让轩辕城出事。什么时候行动，攻打轩辕城的力量如何？”诺亚城升级在即，眼下轩辕城又遇到麻烦。希望时间不会冲突。尤斯摇了摇头，主人，我没参加这次行动，具体计划不清楚。但我听说这次雷鸣教主亲自出马，带领十万黑暗人族精锐攻打轩辕城。雷鸣教主，又是一名黑暗教主。十万黑暗精锐，秦风很好奇，这黑暗森林之中到底聚集了多少黑暗人族？这黑暗森林中有多少黑暗人族？最强大的是何修为。秦风想要彻底解决黑暗森林的隐患。否则，他始终放心不下轩辕城。尤斯沉吟了一下，开口道：“主人，黑暗森林中黑暗人族不下五十万，而且大多是族中精锐。最强的就是黑暗君主和三位黑暗教主，以及君主手下的暗影军团。不过，我听说乔恩教主已经死了，现在主人又杀了莫远教主，那么就只剩下雷鸣教主和玄冥君主。”尤斯说着，不由再次看向秦风。他现在还怀疑乔恩君主也是被主人斩杀。尤斯已经得知，乔恩一直隐藏驻扎在云雾森林，为的就是万年古树之心。而现在，万年古树之心在主人身上，乔恩的死绝对和主人有关。黑暗君主，秦风轻声自语，眉头紧皱。黑暗人族中，君主是比教主更为恐怖的存在。黑暗君主的实力全都在一千级七阶以上，秦风现在实力绝对不是黑暗君主的对手。尤其是还有一支擅长暗杀的暗影军团，人数百人左右，但实力都堪比黑暗教主。秦风决定先对付那个雷鸣教主，提升属性，然后就是那玄冥君主。看来只能让无常生推迟升级三级城池了。秦风要彻底解决掉轩辕城隐患，再帮助无常生抵御三级城池受潮。林七七轻视秦风，再临轩辕。这件事我知道了，你先回去，不要引起黑暗人族注意。秦风叮嘱尤斯，随后从包裹中取出一颗 A 级黑暗天赋升级石和传讯石，扔给尤斯。这是他之前在云雾森林猎杀黑暗人族得到的传讯时，可以彼此传递消息。万族大陆其他种族没法私聊，都是通过传讯时联络。不过传讯时稀少，也只有三级以上城池的城主才拥有。多谢主人。尤斯接过天赋升级时和传讯时，连连道谢。他本来就是 A 级黑暗天赋，炼化这颗天赋升级时，他的黑暗天赋技能提升到 S 级，而且有了这颗传讯时，他就不用每次和秦风见面传递消息。减少暴露风险。尤斯离开，秦风查看这次战斗收获。那个影子和莫远教主身上都有空间类装备，而且颇为丰厚。尤其是那个影子，储物戒指中大量黑暗元素时可镶嵌装备，提升黑暗元素感悟和黑暗魔法伤害。除此之外，还有一本技能书《两柄短剑》，幻影千斩，四阶技能需要一百级以上六阶强者 ，S S S 级以上黑暗元素天赋。这不是那个影子的绝技吗？秦风欣喜。他可是见识过这个技能恐怖，就连强大的黑暗教主也被这一招直接秒杀。秦风若不是血高防后，也是必死无疑。只可惜这个技能需要100级四阶职业 S S S 级黑暗元素天赋才能修炼。秦风暂时不满足条件，收起技能书，查看那两柄短剑。仙器！秦风惊呼出声：“这两柄长剑竟然是仙器！黑暗双刃，仙器！装备要求无，属性加成。”物理伤害加 10000， 魔法伤害加 10000， 攻击速度加 2.0， 附加 10% 的黑暗元素伤害。攻击特效中毒，命中敌人附加中毒效果，每秒损失 1% 生命值。秦风惊喜，这两柄短剑简直为他量身打造。相比无双剑，黑暗双刃更加短小轻便，御剑诀更容易操纵，而且特效还有中毒效果，每秒损失 1% 的生命值。只有仙气以上品质装备才能拥有特效。嗡、wow, ，秦风施展御剑诀，操纵两柄短剑，两道寒芒闪烁，宛若游龙，在秦风的操纵下如臂指使，面前的大树瞬间被无数寒芒绞碎。这还是秦风没有施展元素之力的效果。不错，秦风心满意足，收下黑暗双刃。不知道诺亚城那边情况如何了？刚才禁咒的恐怖威力惊动了诺亚城冒险者，正好秦风可以借此提议推迟升级诺亚城，先解决轩辕城的麻烦。秦风返回诺亚城，城主府会议室，众人正在讨论城外树林中的变故。疯子，你刚才去哪了？刚才城外出现一道强大能量波动，你感觉到了吗？无名见到秦风，立即迎了上来。秦风点了点头，他当然知道。
，刚才恐怖能量波动就是影子施展禁咒造成的。”秦风没有过多解释，看向吴长生，开口道：“吴团长，城外出现未知能量波动，可能有强者隐藏，我建议推迟升级三级城池。”秦风并不相信其他战区和世家子弟，不想暴露太多。小子，你是开玩笑吗？一个高高瘦瘦的老头看向秦风，满是嘲讽。这种重要的会议，岂是你一个毛头小子能够指手画足的？秦风认出这个老头是刘家的人，实力二百级巅峰，吴长生花巨大代价请来的强者。其他人看向秦风，目光也是不满，也是纷纷开口附和刘老。吴团长，我们时间宝贵，不能一直待在诺亚城。如果你推迟升级城池，那我们只好暂时离开了。就是吴团长，我们这次前来帮忙，是看了楚老的面子。还轮不到一个小辈指手画足，几人话里话外直指秦风。秦风太年轻，他们也没见识过秦风的强大，轻视秦风也是自然。秦风对此倒是并不在意，无名却听不下去了，想走，你们随时可以离开，但把东西给我留下。无名对这些家伙没有好感，众人顿时沉默了。他们之所以答应帮助诺亚城升级，就是因为吴长生给他们的报酬丰厚，无论守城成功与否，每个势力一千颗密林果。他们见识到密林果强大属性后，根本无法拒绝。毫不夸张地说，这一千颗密林果足以让他们打造一名绝对强者。吴团长，后天晚上，我们等到后天晚上。如若你再推迟，我们只好暂时离开。说话的是一名威严中年男子，名叫黎明，是南部战区的人，和吴长生地位相当。众人见黎明开口，也纷纷同意最迟到后天晚上。好吧，就后天晚上。大家暂住诺亚城，可以自由活动。吴长生答应下来。随后，众人散去，房间内只剩下秦风和吴长生父女三人。疯子，是不是出什么事了？吴明第一个开口问道。他知道秦风的实力，就算没有人帮忙，有秦风在也能抵御住受潮。秦风点了点头。黑暗人族盯上了轩辕城。什么？吴明惊呼，起身拉着秦风。疯子，我们回轩辕城。秦风，需要我派人帮你吗？吴长生知道，轩辕城是秦风大本营，秦风不会让轩辕城出事。我自己能解决，而且诺亚城升级三级城池的事情也很重要。秦风拒绝，他这次是要进入黑暗森林，彻底消灭里面的黑暗人族。带上其他人只会添乱。疯子，那我和你一起。无名连忙开口道：“轩辕城是他和秦风一起建立，相比诺亚城更有感情。你留下，如果诺亚城发生意外，我能直接传送过来。”秦风清楚，以无名现在实力，根本帮不上什么忙。无名见秦风如此说，也不好坚持。如果有事情，随时私聊我。秦风再次叮嘱几人一句，离开会议室，来到一个没人的地方，施展灵魂契约，锁定麻子的位置，直接传送过去。嗡、哦，空间力量波动，秦风身形瞬间消失，下一秒出现在轩辕城。轩辕城，城主府。麻子正一脸悠闲地躺在躺椅上，一旁摆放着不知名水果，手中抱着账本，脸上乐开了花。发财了，队长那家伙。要知道，轩辕城现在的财富收入肯定悔不当初，留下三成日常开销，剩下全部存入仓库，给兔子哥留着。麻子哼着小曲，伸手去拿一旁水果，咳，一声咳嗽声传来，麻子一激灵，猛地从躺椅上弹了起来。兔子哥，麻子见是秦风，眼前一亮，张开双臂就要扑过来。秦风毫不犹豫，抬脚就将这家伙踹飞。零七八，麻子惊喜，强大战队。麻子痛呼一声，跌坐在地。却是丝毫不在意，拍了拍屁股，又屁颠屁颠的跑了过来。兔子哥，你怎么突然来了？麻子满脸堆笑，他知道秦风来了绝对有好事。秦风瞪了眼麻子，你小子过得挺悠闲啊。水果、躺椅，秦风都没有享受过这样的生活。哪里？兔子哥，你坐。麻子连忙将躺椅推到秦风身后。秦风也不客气，舒服的躺了下去。麻子不知从哪里弄了片蒲叶，殷勤的给秦风扇着风。这么冷的天，你给老子扇风？是想冻死我！秦风怒骂。现在已经是初秋，天气已经有了凉意。嘿嘿，我不是看电视上那些老爷都是这样演的吗？麻子收起蒲扇，又拿起一旁的账本。兔子哥，这是最近轩辕城账单，你过目。秦风看了一眼，密密麻麻的数字，各种支出、收入，秦风是一概不懂。秦风将账本扔给麻子，开口道：“简单给我说下收入情况。”是。麻子收起账本，他早已经烂熟于心。最近半个月，轩辕城药剂出售和装备出售总共收获 3,798 亿金币。嗨嗨，秦风剧烈咳嗽，惊讶的看着麻子，怎么这么多？麻子得意一笑，我们和好几座城池都有合作，其中恢复药剂最为紧俏。
，好多城市供不应求，甚至高于市场价格。现在的我们的药剂订单都已经排到了三个月后，每个月的净收入都不下三千亿金币。秦风忍不住倒吸了口冷气。轩辕城一座二级城池收入，恐怕比绝大多数三级城池还要高。麻子继续道：“除了这些，还有装备、矿石以及各种魔兽材料的出售，也是一笔可观的收入。”麻子停顿了一下，看着秦风，一脸神秘，而且。我们的收入可不单单是金币，兔子哥，给你个惊喜！麻子看向庭院，大声道：“传讯大军紧急集合！”嗖，一道烟花迅速升空。秦风不明所以，疑惑地看着麻子。麻子也没过多解释：“走吧，兔子哥，我们去广场，这里空间太狭小了。”咦，麻子，你等级怎么这么高了？秦风惊讶，他注意到麻子等级竟然已经是四阶一百三十多级。要知道，秦风现在。也只不过六十级，麻子他们在新手村怎么等级提升的这么快？嘿嘿，兔子哥可不仅仅是我。麻子神秘一笑，拉着秦风来到广场，一道道身影急速赶来，聚集在广场之上。这些家伙等级竟然全都是一百级以上的四阶强者，发生什么事了？怎能突然让我们紧急集合？几人低声议论，不知道，可能又有哪个不长眼的盯上我们轩辕城了。这些兽人真是不识抬举，没完没了。城主也真是。要是我直接带人杀过去，灭了狼人的萨马城，你懂什么？城主这是不鸣则已，一鸣惊人。广场上大军聚集，低声议论声不断。安静，城主大人来了。人群中一声厉喝，众人顿时安静下来。广场上一万人聚集，却落真可闻。我靠，兔子哥，兔子哥回来了，真是兔子哥。可这种安静没有持续多久，众人认出秦风，立即欢呼起来。这一万精锐都是新手村老玩家。跟随秦风一起战斗过，对秦风有着特殊感情，都特么闭嘴！麻子怒喝，压制住众人：“你们现在是正规军，什么兔子哥要喊团长？团长，团长大人，团长好！”现场又是一片哗然。秦风站在高台上，微笑着点头致意。可很快，秦风发现了这些家伙异常，这些人竟然全部都是一百级以上的四阶强者。最夸张的不是他们等级，二级城池的职业殿堂最高只能提升到六十级三阶。这一万人竟然全部是强大的稀有职业者，通过转职卷轴转职，自动接取进阶试炼任务，根本不用通过职业殿堂。众人安静下来。秦风看向一旁麻子，惊讶问道：“麻子，你小子是怎么做到的？”要知道，各大战区势力的精锐，也不过四阶巅峰的战力，而秦风手下这支军团，竟然全是稀有职业组成的四阶强悍战力，这绝对是万族大陆人族中最强的一支军团。兔子哥，听说过一句古话吗？有钱能使莫推鬼，麻子一脸得意，跳下高台，来到一名大队长面前，敲了敲那人的战甲，砰砰作响。那人昂首挺胸，身体笔直。兔子哥，这一万人战队，我是按照军中特种战队训练，素质极强，再加上他们稀有职业，每人服用六百颗密灵果 ，B 级以上天赋，身上装备更是黄金品质以上，不说以一敌百，这些人单独拉出去，以一当八十，绝对没问题。麻子介绍，一脸自豪。这绝对是他培养出来的最强战队，一万战队成员是按照特种战队训练，而剩下的四万预备役全是按照正规军训练，等级也全部达到了六十级三阶以上。秦风无语，这败家玩意打造的军队能不强吗？不说密林果，单单 B 级天赋时，黄金套装、稀有职业转职卷轴，这些加起来不下千万金币，恐怕最近轩辕城的收益全被麻子霍霍在这上面了。不过每个人只服用了六百颗密林果，显然是没到极限。四阶职业强者可以服用一千颗密灵果，看来仓库中密灵果不多了。秦风正好有万年古树之心，解决完黑暗人族的麻烦，催熟密灵果树。麻子再次回到高台之上，环顾众人，大声道：“现在是大家表忠心的时候了。”麻子话落，一万士兵单膝跪地，看向秦风，躬声道：“团长大人，我等愿意与你签订灵魂契约。”一万人声势浩大，秦风吓了一跳。麻子一脸微笑，解释道：“兔子哥，培养这些家伙。”消耗太大了，我相信他们绝对忠诚，但为了保险起见，还是签订灵魂契约，这些家伙也能受益。秦风无语，瞪了眼麻子，怒道：“他们是受益了？你他妈是想害死我？和这一万人全部签订灵魂契约，我灵魂不被直接榨干。灵魂契约是有精神力要求的，秦风现在的精神强度绝对无法支撑和这么多人签订灵魂契约。那怎么办？”麻子一脸为难，他都答应这些士兵了，我只和大队长签订灵魂契约。他们的手下自己约束，秦风开口道：“大队长也有二十人，秦风不可能和所有人签订契约。通过这二十名大队长管理手下，足够了。”
。零七九签订契约，雷鸣教主，秦风施展灵魂契约，和这二十名大队长全部签订了平等契约。二十名大队长欣喜，没有丝毫抗拒。秦风惊叹，这二十名队长强大，二百级四阶以上，全身暗金套装，天赋最低的也是 S 级。对了，兔子哥，你这次来轩辕城不是来视察工作的吧？麻子看向秦风，疑惑问道。秦风这才想起正事，我接到消息，黑暗森林的黑暗人族要对轩辕城动手。麻子眼前一亮，真的吗？正好这些家伙能够派上用场。秦风却是摇了摇头，不行，这支黑暗军队太强大，全都是二百级以上五阶强者，而且足有十万之众。麻子吓了一跳，那怎么办？兔子哥，你不会打算只身前往吧？秦风点了点头。麻子沉思了一下，开口道：“兔子哥，把这些家伙带上吧，就算不让他们参战。”远处观战也是好的，也能学习战斗技巧。最重要的是能帮你打扫战场。麻子可是知道跟在秦风身边的好处。好吧，那你们注意安全。秦风点头答应。麻子说的不错，这十万黑暗人族身上绝对有好东西，秦风不可能一一失去。带上大军打扫战场的确是不错的选择。准备一下，半个时辰后出发。秦风交代麻子，随后取出黑暗森林的地图。这份地图都是轩辕城士兵探索绘制。当然，他们只探索了黑暗森林边缘位置。黑暗森林深处已经有二百级强大魔兽出现，大军无法对付二百级魔兽，不敢继续深入。半个时辰后，大军集结完毕，众人听说有任务，全都兴奋异常。秦风带领大军进入黑暗森林。秦风按照游丝消息对比手中地图，大体确定了黑暗人族驻地位置。秦风猜测，那个雷鸣教主带领的十万精锐大军应该已经在路上了。吼吼！幽深的森林中。传来阵阵魔兽怒吼，周围不时有强大魔兽出没，狂暴树人、魔化巨猿、疾风战狼，这些都是一百级以上强大魔兽。秦风并没有出手，而是交给士兵对付。士兵五人一小队，搭配骑士、战士、弓箭手，两名法师，战力强大，轻松解决一百级魔兽。秦风对这些家伙的表现很满意，稍加历练，他们就算面对二百级强者，小队也能对抗。团长，城主，前面发现了一支黑暗人族大军。这时，一名侍候来到秦风面前，恭敬道：“黑暗人族大军，在这个地方出现，肯定就是攻打轩辕城的那支军队。”麻子，你指挥大军远处观看，不要靠近。”秦风叮嘱一声，只身潜入森林深处。“城主，团长一人是不是太危险了？”士兵不免担忧。“你懂个屁！这才多长时间就忘记团长大人的恐怖了？”“走吧，都跟我认真观看。”麻子命令大军集结，远远跟在秦风身后。黑暗森林深处，一支十万大军疾驰，领头是一名魁梧的中年男子，一身黑袍，上面还印着雷电印记。停！魁梧男子一挥手，大军顿时停止前进，纪律严明，整齐划一。前方，一名人类冒险者坐在岩石上，正在擦拭手中长剑，正是秦风。魁梧男子扫了秦风一眼，一脸不屑，开口问道：“小子，前方可是轩辕城？”秦风起身，打量着魁梧男子，开口道。看来你就是黑暗人族的雷鸣教主了。哦，你认识我？雷鸣教主一惊，再次盯着秦风。这个冒险者竟然认识自己，而且似乎是专门在这里等自己的。秦风轻抚长剑，剑意嗡鸣，指向雷鸣，淡淡道：“这里将是你的葬身之地。”狂妄，死！雷鸣一脸不屑，懒得废话。雷鸣一掌拍出，电闪雷鸣，一道巨大紫色闪电凭空出现，劈向秦风。秦风身形一闪。轻松避开，轰隆！一声轰鸣，秦风脚下大地出现一个焦黑的深坑。雷系魔法，秦风眼前一亮，这个雷鸣教主竟然拥有稀有雷元素天赋，不知道斩杀这个家伙会不会掉落雷元素天赋卷轴。秦风长剑一抖，直接杀向雷鸣教主，元素之力涌动，寒芒闪烁，数道剑影瞬间笼罩雷鸣，找死！雷鸣不屑，双掌隐隐有雷光闪烁，拍向秦风。雷鸣八卦。咔咔，电闪雷鸣，无数跳动的闪电化作一个八卦图案，瞬间拍向秦风。当，长剑碰撞，无数电蛇飞舞，通过长剑涌入秦风体内。秦风一阵麻痹，行动受阻。耳畔，雷鸣声回荡，巨大八卦掌呼啸砸来，轰隆，恐怖轰鸣。秦风身形倒飞出去，双耳失聪，血量更是跌落了三分之一。小子，你竟然没死！雷鸣看向秦风，大感意外。他的雷鸣八卦，就算是五百级强者也不能轻易抵挡。眼前这个冒险者竟然没被杀死。秦风短暂失聪后，身体恢复。
。秦风目光凝重，短暂交手后，他已经知道雷鸣的攻击招式。雷电麻痹可以说是近战的克星。幸好秦风最强大的是远程攻击手段。嗡、哦，黑暗双刃出现，围绕秦风缓缓飞舞。黑暗双刃，雷鸣猛地瞪大双眼，认出秦风面前的武器，惊呼道。这是影子大人的武器，为什么会在你手中？很简单，那家伙被我杀了。秦风冷笑，操纵两柄短刃杀向雷鸣。哼，就凭你！雷鸣不信，掌心处再次电闪雷鸣，一掌拍向飞来的利刃。嗡、哦！利刃呼啸，轻松避开雷鸣攻击，出现在其身后，无数寒芒闪烁，疯狂绞杀。噗噗，恐怖的伤害闪烁，雷鸣大惊失色。雷光护体，雷鸣一声怒吼。周身雷光闪烁，抵挡秦风攻击。滋，黑暗双刃电光涌动，暂时和秦风连接断开，失去控制，跌落在地。秦风并不慌，他不仅只有这一个攻击手段。法杖出现在手中，火球飞舞，锋刃席卷，瞬间笼罩雷鸣。怎么可能？雷鸣慌了，他面对这个弱小的冒险者，竟然被压制的毫无还手之力。再这样下去，他必死无疑。必须告知君主大人。雷鸣意识到秦风恐怖，迅速撤入大军中，命令道：“上，杀了这个家伙！”雷鸣要拿这些黑暗人族当炮灰，趁机逃跑。零八零，斩杀雷鸣，千万属性。哼，没用的。秦风不屑，周身风火元素涌动，法杖挥舞，一个巨大火旋风形成，所过之处瞬间人仰马翻，黑暗士兵死伤无数。秦风周身黑暗双刃环绕，凡是靠近的黑暗士兵瞬间被绞杀。秦风一步步走入黑暗大军人群之中，十万黑暗人族精锐根本无法阻挡秦风前进的脚步。秦风手持法杖，木元素涌动，一根藤蔓呼啸着涌出地面，瞬间将逃跑的雷鸣死死缠绕住。秦风一步步向雷鸣走去。人类，你不能杀我，我乃是黑暗人族教主。雷鸣神色惊恐，奋力挣扎，妄想用黑暗教主的身份吓退秦风。黑暗教主，秦风一脸的不屑，杀了你，下一个就是那个玄冥君主。雷鸣神色一颤，盯着秦风：“你竟然知道君主大人？”秦风懒得废话，黑暗之刃旋转飞舞，瞬间将雷鸣绞杀。越级斩杀六百级六阶黑暗教主，获得三十九万四千三百二十点经验值，万倍经验增幅，你获得三十九亿四千三百二十点经验值。提示信息闪烁，秦风再次获得大量经验值，依旧全部转化为自由属性点。教主大人死了，快逃啊！一道惊恐的呼喊。这些黑暗人族早已被吓得毫无战斗力，四处逃窜。秦风并不打算放过这些家伙。黑暗双刃呼啸，手中法杖挥舞，火球轰鸣，风刃呼啸，水剑飞射，疯狂地收割着这些黑暗人族。越级斩杀二百级黑暗人族精锐，获得三千九百点经验值，万倍经验增幅，你获得三千九百万点经验值。提示信息不断闪烁，黑暗人族凄厉的惨叫声回荡。秦风没有丝毫恻隐之心，疯狂收割着这些家伙的性命。麻子带领大军躲在树林高地处观看，皆是一脸的震惊。团长大人还是一如往常的凶猛啊！差距啊！我以为我提升到一百级四阶能够追上团长脚步，现在看来痴人说梦啊！城主，那些家伙要逃跑！一人看着四处逃窜的黑暗人族，双眼放光。秦风再强大，但终究只有一人。十万大军四处逃窜，秦风不可能全部斩杀。麻子双眼放光，这些黑暗精锐是二百级强大存在。平时他们绝对不是对手，可现在这些家伙早已丧失斗志，四处逃窜，士兵绝对有一战之力。各个小队配合，尽量缠住这些黑暗人族。如果不敌，及时撤退。记住，我不想看到任何伤亡。马子下令。是。士兵兴奋，在小队长带领下，五人一组，迅速冲入山林，截杀逃窜的黑暗人族。黑暗人族大军溃败，毫无战力可言。在秦风以及轩辕城士兵的围剿之下，几乎全军覆灭。但还是有黑暗人族逃跑，麻子命人清理战场，找到秦风。兔子哥，有黑暗人族逃掉了。他们知道我们轩辕城的强大，下次来肯定会有更强的黑暗人族出现。麻子不免担忧，轩辕城的强大只是秦风一人的强大。如果秦风不在，这个雷鸣教主和他手下的十万黑暗人族精锐，足以轻松覆灭轩辕城。没事，我这次来就是为了彻底解决黑暗人族这个麻烦。秦风丝毫不担心。黑暗森林中聚集的这只黑暗人族，最强的是那个玄冥君主。只要把那家伙杀死，一切问题都解决。秦风查看自身属性点， 1 0 5 7十万点， 1 0 0 0多万。秦风被这个数值吓了一跳。秦风不敢想象
这些属性点全部分配后，他的属性会达到何种恐怖程度？对付那个黑暗君主，绝对轻而易举。先提升特殊属性。秦风查看自身属性，这几次实力提升，秦风并没有提升特殊属性。秦风很好奇，这特殊属性有没有极限？第一，物理暴击提升到 100.0 满值， 1 0的物理暴击。秦风欣喜，暴击伤害翻倍，也就是说，秦风的战斗力直接提升了一倍。这还没完。秦风接着提升魔法暴击，第一，魔法暴击提升到 100.0 满值。秦风将魔法暴击也提升到了 100% 接下来是物理吸血、魔法吸血、物理穿透和魔法穿透，这几个特殊属性全部提升到了100点。1 0 0的吸血，只要敌人不能一击秒杀秦风，秦风就是无敌的存在。还有 100% 的物理、法术穿透，无视敌人物理抗性和魔法抗性。当然，物理防御天赋和魔法防御天赋无视穿透效果。即便如此，秦风的攻击伤害也得到巨大提升。接下来是攻击速度和施法速度，秦风全部提升到了 10.0 一秒攻击十次，或者一秒施展十次魔法普通攻击技能。以秦风现在的恐怖属性，七阶以下强者根本挡不住秦风一击。提升基础属性，秦风继续提升基础属性。为了对付黑暗君主，秦风这次绝对要做到万无一失。和往常一样，秦风依旧选择四大基础属性和生命值、魔法值平均分配。一千多万属性点全部分配完毕，秦风基础属性达到了恐怖的190万点，血量和魔法值更是达到了惊人的 1,700 多万点。秦风查看现在属性 ，ID 秦风，等级60级0 1 7 0 0 1一，职业三阶元素法师，元素诀60级0 1 0 0 0提升元素感悟，御剑诀60级0 1 0 0 0提升剑法感悟，操纵，生命值。一千七百万幺七零零万，魔法值一千七百万幺七零零万，基础属性物理伤害一百九十万，魔法伤害一百九十万，物理抗性一百九十万，魔法抗性一百九十万。特殊属性攻击速度十点零，施法速度十点零，物理暴击一百点零，魔法暴击一百点零，物理吸血一百点零，魔法吸血一百点零，物理穿透一百点零，魔法穿透一百点零。固定属性幸运两点，特殊天赋。S 级万倍经验增幅 ，SSS 级经验转换，天赋 ，SSS 级木元素天赋 ，S 级水元素天赋 ，S 级火元素天赋 ，S 级风元素天赋 ，S 级土元素天赋 ，S 级黑暗元素天赋 ，S 级剑法天赋 ，B 级物理伤害天赋 ，B 级魔法伤害天赋 ，B 级物理防御天赋 ，B 级魔法防御天赋，魔法普攻技能：水剑、火球、锋刃、地刺、夜舞、黑暗法球。一阶魔法技能：火与树、锋刃斩、甘霖树。岩石铠甲，三阶魔法技能：火旋风、重力操纵、法力燃烧。特殊技能：灵魂契约、元素感应、元素隐匿、元素操纵。自由属性点：零。装备：零八幺出现变故，五级城池。秦风看着自己的属性，暗暗咋舌。这已经不是恐怖可以形容了。一千七百万的生命值和魔法值，一百九十万的四大基础属性。黑暗人族的黑暗君主，实力在一千级七阶强者。黑暗君主的实力相当于传说 BOSS， 基础属性最高102万。秦风现在实力对付黑暗君主轻而易举。兔子哥，这时麻子将一个储物戒指递给了秦风，这是从那个雷鸣教主身上找到的，又是一件储物装备。秦风接过，好奇查看，各种宝物、稀有材料数不胜数。不过这些东西对秦风并没有多大作用。雷元素天赋石，秦风欣喜，储物戒指中竟然有一颗 S 级的雷元素天赋石。这绝对是秦风最想要的元素天赋。秦风取出雷元素天赋时，储物戒指直接丢给麻子，剩下的东西收归仓库吧。秦风清楚，这些材料在麻子手中能够发挥出更大的价值。多谢兔子哥，麻子满脸堆笑。果然，跟着兔子哥能够获得天大好处。秦风看着手中雷元素天赋时，直接炼化。你掌握 S 级雷元素天赋 ，S 级雷元素天赋可修炼雷系魔法，且获得 70% 雷元素抗性。额外获得奖 70% 雷系魔法伤害，获得 70% 的雷元素魔法抗性。你领悟雷系基础攻击技能：落雷。落雷，魔法普通攻击，对敌人造成魔法伤害正 70% 雷系魔法伤害，附带麻痹效果，消耗10点魔法值，无冷却。秦风哥再次掌握了一个稀有魔法元素天赋，而且领悟了普通魔法攻击技能落雷，攻击敌人附带麻痹效果。接下来该对黑暗君主对手了。秦风取出传讯时，联系尤斯，他要了解一下。黑暗森林现在黑暗人族的情况，主人
。游丝收到秦风信息，一脸欣喜，连忙来到无人的地方，回复秦风：“你怎么在萨马城？”秦风察觉到游丝位置，他竟然在埃里克的萨马城。主任，我正要向你汇报这件事。游丝见周围无人，继续道：“埃里克、胡月和蒙登被放了出来，这三大城主还有黑暗人族联合，意图阻挠诺亚城升级三级城池。”什么？秦风惊讶：“埃里克、胡月。”蒙登三人坐实了勾结黑暗人族，这在兽人族是死罪无疑。这几个家伙竟然被放了出来，秦风眉头紧皱，恐怕兽人族高层已经腐败，和黑暗人族勾结在一起了。看来诺亚城升级三级城池绝对不会顺利。秦风又想到什么，问道：“黑暗君主还在黑暗森林吗？”“还在。”“玄冥君主不会轻易离开黑暗森林。”“不过这次阻碍诺亚城升级，好像牛头人老祖会出面。”尤斯提到那个牛头人老祖。语气忌惮，牛头人老祖，秦风记得赫尔曼死的时候说过，老祖会为他报仇。秦风好奇问道：“这牛头人老祖很强大，很强，传言已经有半神的实力，甚至比玄冥君主还要强大。”尤斯对这个牛头人老祖颇为忌惮，停顿了一下，继续道：“主人，要是这位牛头人老祖出面，诺亚城恐怕凶多吉少。”秦风倒是觉得这个牛头人老祖是冲着他来的。秦风猜测赫尔曼的死。已经让牛头人怀疑到自己身上，不过现在最重要的是解决黑暗森林的黑暗人族。诺亚城要到明天晚上升级城池，还有一天的时间，来得及。尤斯，现在黑暗森林中还有哪些强者？秦风询问尤斯黑暗人族详细情况，只剩下玄冥君主、雷鸣教主和暗影军团，以及三十万黑暗人族大军，不过只有十万的精锐。尤斯如实回答，这次为了对付诺亚城，黑暗人族再次派遣了十万精锐。竟然同时对诺亚城和轩辕城动手，这黑暗人族还真是嚣张。秦风冷笑，如今黑暗人族只剩下那个玄冥君主坐镇，只要击杀对方，黑暗森林中的这只黑暗人族彻底覆灭。不过在此之前，秦风还是要提醒一下无名。秦风再次叮嘱尤斯几句，有消息及时向他汇报。随后私聊无名，秦风告知无名埃里克几人被释放，联合黑暗人族阻止诺亚城升级三级城池。无名，埃里克他们被释放了。无名一惊，立即回复道：“疯子，你明天早上能赶回来吗？”秦风一愣：“秦风，明天早上？你们不是明天晚上升级城池吗？”无名，你离开后，几个势力联合在一起，逼迫我父亲明天早上升级城池。我父亲已经答应。”秦风微微皱眉，目光冰冷：“这些家伙，没有几个人是真心愿意看到诺亚城升级三级城池的。他们全力阻挡受潮还好，如果捣乱，秦风不会放过他们。”秦风回复无名：“你将这件事告知吴团长，尽量拖延。我这边也尽快解决掉黑暗人族。”秦风关闭私聊，麻子他们已经打扫完战场，收获颇丰。秦风带领众人深入黑暗森林，随着不断深入，黑暗森林中出现的魔兽也越来越强大，等级已经超过了二百级。不过面对秦风，依旧不堪一击。黑暗森林核心位置，一座巨大城池，这里是黑暗人族领地之一。秦风带领大军赶到这里。已经是深夜，秦风看着面前城池，神色震惊。这竟然是一座五级城池，这还只不过是黑暗人族的一处据点。要知道，万族大陆中一些强大种族，也只不过只有一座五级城池。这黑暗人族的势力绝对不容小觑。城中并没有异样，那些逃跑的黑暗人族并没有返回黑暗之城，他们清楚任务失败的惩罚必死无疑。城中并不知道，雷鸣教主攻打轩辕城已经失败，被秦风全军覆灭。兔子哥。要动手吗？麻子隐藏在树林中，跃跃欲试。他已经注意到，城墙上这些黑暗人族士兵也不过一百级左右。这些黑暗士兵和他们的实力差不多，绝对有一战之力。秦风却是摇了摇头：“你们负责打扫战场，这些家伙交给我。”秦风手持法杖，堂而皇之的走了出来。魔法元素波动，一颗火球呼啸飞出，砸向城墙。082， 杀入城池，玄冥君主！轰隆，一声轰鸣。地面震颤，城墙晃动，这还只是秦风的普通魔法攻击，差点摧毁了城墙。如此动静，顿时引起城中黑暗人族注意。城墙之上，火把涌动，黑暗人族如临大敌，无数火箭飞射而出，照亮城外一片区域。瞬间发现了秦风的身影，冒险者。城墙上人影晃动，发现仅有秦风一人，并没有太过在意。城中黑暗古堡，阴森昏暗的大殿，玄冥君主总感觉惴惴不安。他派出墨远教主寻找万年古树之星，还有影子跟随。可这么长时间了，没有任何消息传来。昨天
，他又派出雷鸣教主攻打轩辕城，现在应该已经有消息传回来才对。最近发生了太多事情，人类强势崛起和兽人族的合作并不顺利，还有禁地中密林果丢失。那些密林果是为了换取进入古战场一记名额的重要物品，如果被上面知道密林果丢失，玄冥恐怕不死也要残废。无论如何，追回那批密林果，哪怕能追回一半也好。玄冥深吸口气，平复心情。轩辕城的实力他已经调查过。雷鸣亲自带队，不会出现意外。只要再追回万年古树之心，一切问题都能解决。轰隆！忽然一声轰鸣，地面震颤，古堡都在微微摇晃。玄冥眉头紧皱，目光冰冷，阴柔的声音回荡：“出什么事了？”大殿中一道黑影出现，是暗影军团的杀手。君主大人，有一名人类冒险者闯入了我们领地，属下立即去解决。黑暗人影恭敬道：“做得干净点。”玄冥君主微微点头。闭目冥思，不再关注这件事。黑暗人影躬身行了一礼，连忙退下。轰轰，城外轰鸣声不断，城墙上无数黑暗法球呼啸砸来。秦风立于空地，不闪不避，任凭黑暗法球攻击。负一，负一。秦风头顶可怜的伤害数字闪烁，这些士兵根本威胁不到秦风。秦风不屑，周身元素之力波动，无数魔法呼啸砸向城墙上的黑暗人族，凄厉的惨叫声回荡。黑暗人族死伤惨重，没有人能够挡住秦风的一击。这时，城门开启，一支百人左右的黑暗精锐冲了出来，杀！喊杀声回荡，黑暗人族呼啸着向秦风杀来。秦风身前寒芒闪烁，黑暗双刃呼啸飞出，瞬间冲入人群。噗！鲜血飞溅，惨叫声回荡。仅仅片刻，这支百人精锐小队被秦风绞杀一空。秦风顺势冲入城中，寒芒闪烁，魔法呼啸。秦风肆意屠戮城中的黑暗人族，冒险者住手！一声怒吼，一道黑袍男子出现，身形一闪，向秦风杀去。是暗影军团中的杀手。秦风感受到黑袍男子的气息，猜出了对方身份。黑袍男子身形闪烁，转眼间已经来到秦风面前，手持双刃抹向秦风的喉咙。秦风嘴角露出戏谑的笑容，黑暗双刃掠过一声脆响，挡住黑袍男子的一击。同时寒芒闪烁，另一柄黑暗之刃已经穿透黑袍男子的喉咙。啊！黑袍男子死死捂住喉咙，鲜血从指缝流出，目光紧紧盯着秦风身前悬浮的黑暗双刃，疑惑、惊恐。他认出了那是影子大人的武器，可是为什么会在这个冒险者手中？黑袍男子没有发出一丝声音，瘫软的倒在地上，气息全无。越级斩杀五百级黑暗人族，获得十三万四千一百六十点经验值，万倍经验增幅，你获得十三亿四千一百六十万点经验值。秦风一脚踢开黑袍男子尸体。法杖挥舞间，无数魔法呼啸，黑暗双刃也化作两道游龙，肆意屠戮着城中黑暗人族。越级斩杀二百级黑暗人族精锐，获得五千六百六十点经验值，万倍经验增幅。越级斩杀一百级黑暗人族士兵，获得一千六百二十点经验值，万倍经验增幅。提示信息不断闪烁，秦风经验值缓慢增长。秦风现在的实力，猎杀这些黑暗人族毫无压力，全部都是一击秒杀。恶魔，这是哪里来的恶魔？君主大人呐、啊，快去请玄冥君主啊！救命！我还不想死！凄厉的哀嚎声、求救声回荡。城中普通黑暗人族早已被秦风的强大吓破了胆，慌忙逃窜。就连强大的暗影军团面对秦风都是不堪一击，更不要说这些普通士兵了。秦风所过之处，尸体堆积，血流成河。黑暗之城化作人间地狱，而秦风就是地狱归来的使者。终于，有人承受不住压力，向玄冥君主求救。古堡之中。一名黑暗士兵跪在大殿，身形不停颤抖。废物！一声怒吼，恐怖的黑暗之力涌动，跪在大殿的士兵瞬间化作血雾。玄冥君主身影一闪，出现在古堡上空，冷冽的目光扫视着黑暗之城，瞬间锁定大肆屠戮的秦风。找死！玄冥君主声音低沉，黑暗之力凝聚，瞬间化作一道狰狞庞大的黑暗巨龙，呼啸着扑向秦风。秦风目光一凝，他感受到一丝威胁。呼！狂风呼啸。黑暗之力涌动，漆黑的夜色下，一头庞大的黑暗巨龙凶猛扑来。斩！无双剑出现在手中，秦风双手握剑，迎着那头黑暗巨龙力劈而下。轰！一声轰鸣，无边的黑暗之力涌动，化作狂风，肆意摧毁着一切。周围闪躲不及的黑暗人族瞬间被黑暗之力吞噬、撕碎。秦风手持长剑，立于罡风之中，衣衫猎猎作响，目光平静，注视着古堡上方的一道身影。玄冥君主，秦风猜出对方身份
，如此强大的气息也只有黑暗人族中的黑暗君主才拥有。黑暗双刃，玄冥君主惊呼出声，他注意到秦风两侧漂浮的短刃，那是影子的武器，为什么会在这个冒险者手中？冒险者，你杀了影子！玄冥君主不信，他是清除影子实力的，超越黑暗教主，是最有可能达到黑暗君主级别的强者。秦风冷笑，不过是一只见不得老鼠而已。你也一样，找死！轰！玄冥君主猛地爆发出恐怖气势，无边的黑暗之力涌动，周围空间都在微微震颤。看来万年古树之心在你身上，想必雷鸣教主也被你杀了吧？玄冥君主冷冷盯着秦风，周身森然的气息弥漫，城中黑暗人族退避三舍。他们知道君主大人是要大肆屠戮了。不错，接下来就到你了。秦风懒得和这家伙废话，黑暗双刃呼啸，周身魔法之力涌动，轰向半空中的玄冥君主。083大战玄冥，神秘药剂，很好。玄冥君主身形闪烁，下一秒出现在秦风面前。死！一声怒喝，毫无花哨的一掌拍向秦风。玄冥君主自信，他一百多万的物理伤害和魔法伤害，足以轻松秒杀这个冒险者。冷厉的掌风呼啸，无尽的黑暗之力涌动，瞬间将秦风吞噬。周围的黑暗人族刚才的恐惧一扫而空，激动兴奋。太好了，君主大人出手了！君主大人。杀了这个冒险者，替我死去的丈夫报仇，将他碎尸万段，让他知道得罪黑暗人族的下场。围观的黑暗人族悲愤，恨不得将秦风生吞活剥。黑暗之力笼罩，他们看不到战斗场景，但他们自信这个人类冒险者必死无疑。轰！一声轰鸣，黑暗之力汹涌，雪花飘飞，一道身影倒飞出去，撞碎了十几座建筑，直接砸落废墟之中。围观的黑暗人族欢呼一片，可当他们看到倒飞出去的身影，欢呼声戛然而止，秦风傲然立于原地，冷漠孤傲，周身黑暗双刃旋转飞舞，无双剑上还有着一丝血迹。君君主大人，不不，这绝不可能！君主大人，这个冒险者罪该万死，你快杀了他、啊！围观的黑暗人族呆愣当场，他们绝对不相信君主大人会不是一个人类冒险者的对手。都给我闭嘴！一声声嘶力竭的怒吼，黑暗之力凝聚成出触手，涌入围观的黑暗人族当中。啊！君主大人，饶命！几道凄厉的惨叫声回荡，数十名黑暗人族直接被触手洞穿，紧接着身体干瘪，力量通过触手吞噬一空。而玄冥君主的伤势瞬间恢复，好诡异的手段！秦风一脸厌恶，这黑暗人族阴暗残忍，竟然连自己手下都杀害，活该他们灭绝！围观的黑暗人族死寂，惊恐的看着干瘪尸体，纷纷后退，尽量远离战场。冒险者，你很让我惊讶。玄冥君主声音嘶哑，森然的目光死死盯着秦风，忍不住舔舐了嘴角的血迹。他都不记得上次受伤是什么时候，甚至还有些怀念。玄冥君主微微张开双臂，身形浮空，周身狂风呼啸，无尽的黑暗之力汹涌而来。玄冥君主的气势竟然在不断攀升。冒险者，如果是之前，我还真不一定是你对手。可现在，我伤势完全恢复，你必死！玄冥君主狰狞咆哮，双目赤红。身体竟然壮硕了几分，别自作多情了。你现在依旧不是我对手。秦风懒得听这个家伙废话，率先发动攻击，元素之力涌动，缠绕黑暗双刃，呼啸着杀向玄冥君主。滚开！一声怒喝，玄冥君主周身黑暗之力震动，直接黑暗双刃震飞出去。一时间，秦风失去了对黑暗双刃的操纵。死！玄冥君主怒吼，黑暗之力涌动，化作漫天掌影，拍向秦风。轰轰！阵阵轰鸣，秦风血量疯狂跳动，不断减少，负十一万零九百，负十万零九千三百，岩石铠甲，重力操纵，法力燃烧。秦风不慌不忙，法杖挥舞，接连三个魔法轰出，轰隆，漫天掌影消散。秦风和黑暗君主身形显现，同时向后退去。秦风惊讶，这个玄冥君主魔法伤害和物理伤害直接提升了一倍，应该是用了什么秘术？你的属性到底是多少？玄冥紧紧盯着秦风，忍不住咽了口口水，他更加震撼。天魔大法能够让他短时间内伤害翻倍， 2 1 0多万的魔法物理伤害，他的攻击竟然只造成10万多点的伤害。哼，什么黑暗君主，也就这点能耐。秦风摸清了玄冥君主的实力，懒得和这家伙继续纠缠。咔咔，阵阵雷光涌现，数十道落雷砸向玄冥君主。咔嚓，玄冥君主躲闪不及，瞬间被雷电击中，短暂麻痹。而秦风手持无双剑，直接杀来，同时黑暗双刃再次被秦风操纵
，呼啸着刺向玄冥君主。嗡、哦，剑意嗡鸣，秦风瞬间十剑斩出，同时黑暗双刃穿梭，疯狂绞杀，负三十四万九千，负三十五万两千九百，伤害不断闪烁。玄冥君主终于从麻痹中恢复，神色骇然，滚开！玄冥君主怒喝，黑暗之力涌动，化作一道巨大掌影，拍向秦风。轰隆，秦风震退。同时，玄冥君主急速后退，拉开距离。玄冥君主眼角跳动，额头出现丝丝冷汗。他千万的血量，刚才的攻击直接损失了近三分之二。如果他反应再慢点，他恐怕已经死了。这个人类冒险者太强了，容不得他丝毫失误。玄冥君主森冷的目光看向围观的黑暗人族，黑暗人族一惊，君主大人有些稀释他们的能量。不等玄冥君主出手，周围黑暗人族疯狂退却，比面对秦风跑得还快。混账！玄冥君主怒骂，气得险些吐血。在他眼里，这些黑暗人族不过是他的奴仆，为他而死是他们的荣幸。看来你的手下抛弃你了。秦风看向玄冥君主，一脸嘲讽，同时法杖出现在手中，隐隐雷光闪烁。秦风要如法炮制。玄冥君主神色忌惮，不禁咽了口口水。冒险者，你很强，值得我不惜损伤身体杀了你。玄冥君主深吸口气，像是做了某种决定。取出一颗黑红色的药丸，直接吞入口中。秦风疑惑，这家伙服用的并不像是恢复血量的药剂。咔咔！突然，阵阵骨头碰撞声传来。玄冥君主身形急速膨胀，身上的气势也继续攀升。秦风皱眉，打不过竟然嗑药。咳！玄冥君主体型胀大，面目痛苦狰狞，猛地咳出一口鲜血。显然，服用这神秘药剂对他伤害极大。人类虽然伤了我修为和寿命。但只要杀了你，一切都值得。天魔掌，玄冥君主一声怒喝，黑暗之力实质化，化作一道巨大手掌，悬浮空中，遮天蔽日，几乎笼罩了半个城池。死吧！玄冥君主疯狂，身形一动，巨大掌影呼啸砸落。为了击杀秦风，他不在乎黑暗之城的毁灭，更不在乎那些黑暗族人的生死。秦风感受到生命威胁，他处于巨掌的核心，根本不可能闪躲。秦风直接取出伏魔甲，套在身上。但秦风能够感觉到，这天魔掌不仅仅是魔法攻击，物理伤害恐怕同样恐怖。呼，周身土元素涌动，岩石铠甲形成。这还没完，秦风将刚获得100多万自由属性点全部增加到物理抗性之上。秦风的物理抗性直接提升到了300多万。084。强大实力斩杀玄冥。嗡、哦，空间震颤，巨大掌影划过，空气中出现了道道裂缝。这恐怖的一击。竟然撕碎了空间，秦风来不及多想，昏暗的夜色下，那道巨大的掌影轰然砸落，轰隆，天地震颤，无边的黑暗之力肆虐，一道巨大掌印出现，地面深陷，偌大的诺亚城摧毁大半。而秦风身处攻击核心，受到攻击最为恐怖。咳，秦风咳出一口鲜血，漫天的废墟直接将他掩埋。秦风直接吞服生命，恢复药剂，即便用伏魔甲和超高的物理抗性，这一击之下。秦风血量直接损失过半，这黑暗君主果然不容小觑。这家伙死了吗？玄冥君主看着被废墟掩埋的秦风，身上的气势弱了几分。玄冥君主已经不敢有丝毫放松，这个人类给他的感觉太诡异了。轰！突然，废墟中一道身影冲天起，正是秦风。秦风脚踏无双剑，御剑飞行，杀向玄冥。人类，你到底多少属性？玄冥神色忌惮，心中隐隐不安。就算这个人类冒险者服用了密林果，也不可能有如此恐怖的属性才对。难道他手中突破服用上限的有密林之精？秦风已经冲到他跟前，玄冥来不及多想，涌动的黑暗之力化作幽深的铠甲，覆盖全身，和秦风厮杀在一起。轰轰，阵阵轰鸣，秦风和玄冥近身厮杀，恐怖的能量激荡，所过之处，城中一片废墟。终于，这一次玄冥君主的实力压制住秦风一头。但依旧无法将秦风斩杀。周围黑暗人族看着玄冥君主占到上风，欢呼声、怒骂声不断。他们玄冥君主是无敌的存在，这个人类冒险者必死无疑。轰隆，又是一次全力碰撞，秦风和玄冥倒退，拉开距离。可，玄冥再次吐出一口鲜血，周身的气息变得极为不稳。不够，还是不够。玄冥看着同样受伤的秦风，可是他能感觉到秦风伤势并不重。巨魔丹的药效马上就要过去了，如果不能杀死秦风，死的就是他。可恶！玄冥咬了咬牙，再次取出一颗巨魔丹，无论付出多大代价。
他一定要杀死秦风。还来，秦风看清玄冥动作，法杖出现，雷光闪烁，数道落雷砸落，咔咔，玄冥躲闪不及，再次被麻痹。秦风闪身接近玄冥，黑暗双刃飞舞，疯狂绞杀。同时，秦风换上无双剑，一剑斩落玄冥手中药剂。死吧！无数剑影闪烁，笼罩玄冥。噗，负三十五万九千。负三十六万两千九百，鲜血飞溅，恐怖的伤害数字飘出，百分百的暴击，刀刀烈火，玄冥血量瞬间见底。滚开！玄冥大惊失色，全力一击，震退秦风，身形急速后退。玄冥面色苍白，如坠冰窖。他刚刚就是在鬼门关走了一遭。玄冥只剩下一点血量，秦风刚才攻击已经足以秒杀他，恰好触发了保命技能，受到致命一击，强制保留一点血量，没死。秦风有些意外，他已经清楚玄冥实力，刚才攻击足以秒杀他，看来只剩下一滴血量了。秦风想到黑暗人族强者的一个特殊技能，嗡、哦，黑暗双刃飞舞，呼啸着斩向玄冥君主。玄冥君主下意识寻找黑暗人族，可那些家伙全都躲得远远的，根本不给他吞噬机会。混蛋！玄冥怒骂，毫不犹豫转身就逃。他现在只剩下一点血量，被秦风碰一下就死。哼，你逃不掉的。秦风御剑飞行，速度极快，转瞬间已经来到玄冥背后。嗡、哦，身后剑意嗡鸣，玄冥不敢回头，他知道那是秦风操纵的黑暗双刃，天魔解体，危险将至。玄冥顾不得其他，身形瞬间溃散，化作漫天血雾，十几道弱小黑影从血雾中冲出，向四面八方逃窜。这又是什么东西、啊？秦风惊讶，黑暗人族的诡异手段还真是层出不穷。秦风很好奇，但出手毫不留情。黑暗双刃绞杀，漫天魔法呼啸，十几道黑影只有三道逃了出去。你逃不掉的！元素感应之下，秦风瞬间锁定那三道逃跑的黑影。黑暗双刃呼啸飞出，分别追击其中两道黑影。而秦风御剑飞行，迅速追上最后一道黑影。噗，噗！黑暗双刃瞬间将那两道黑影绞杀。而秦风也已经追上最后一道黑影。人类，求求你，放我一马！任何条件我都答应。玄冥阴柔惊恐的声音从黑影中飘荡，身形更是微微颤抖。呵呵，你已经没有价值了。秦风不屑冷笑，他清晰感知到玄冥服用神秘药剂，现在又使用了这诡异技能，身体、灵魂都遭受了不可逆的伤势。即便将这家伙收服，实力也会大降，根本没有价值。死吧！秦风懒得废话，无双剑划过，那道黑影瞬间粉碎。人类，黑暗人族不会放过你！玄冥凄厉。不甘的咆哮声在夜色下回荡。越级斩杀一千级黑暗君主，你获得一百五十九万五千三百六十点经验值；万倍经验增幅，你获得一百五十九亿五千三百六十万点经验值。提示信息闪烁，秦风经验直接涨了一大截。秦风依旧没有选择升级，直接全部转化属性点，留着备用。一枚储物戒指掉落，秦风直接收走，没有着急查看，返回黑暗之城，解决城中剩余的黑暗人族。此时。那些黑暗人族看着逃跑的玄冥君主，目瞪口呆，一时间无法接受。君主大人是逃了吗？一人有些不敢确定，颤声问道：“胡说！君主大人怎么会逃？他肯定是不想伤及我们，远离黑暗之城，斩杀那个人类冒险者。对，那个人类冒险者必死。”黑暗人族对玄冥君主惧怕早已深入骨髓，他们不相信玄冥会败给一个人类冒险者。躲在丛林中观看的士兵不爽了：“这些家伙都是傻子吗？”三岁小孩都能看出那个玄冥君主溃败逃跑了，城主，出手吧，好好教训教训这些卑劣的家伙。众人看不下去了，纷纷看向麻子，等待麻子下令。急什么？兔子哥还没回来呢。麻子瞪了眼起哄的几人。城中黑暗人族伤亡惨重，但还有六万多黑暗精锐，根本不是他们能够对付的。麻子要等到秦风返回，黑暗人族彻底恐慌之后再出手。这时，空中一道黑影出现，御剑飞行，急速飞来。085无情屠戮，占领城池。城中黑暗人族也发现了急速飞来的秦风。这个人类冒险者为什么还活着？君主大人呢？一人不禁发出疑问。难道君主大人死了？不，绝不可能。一个人类冒险者怎么可能是君主大人对手？君主大人肯定在后面。这个人类冒险者必死。一股无言的恐惧在这些家伙心中蔓延。黑暗人族无法接受这一切，依旧在自欺欺人。嗡、哦。这时。头顶剑意嗡鸣，无数魔法呼啸砸落。秦风出手了，对城中这些黑暗人族展开无情屠戮。轰轰！
魔法轰鸣，剑芒闪烁，城中凄厉的惨叫声回荡。玄冥君主已死，没有任何黑暗人族是秦风的一合之敌。城主，团长大人返回了，我们也上吧。城外，树林中，大军看着城中惨状，跃跃欲试。麻子也早已按耐不住，立即下令，所有士兵听令，五人小队行动，任何人不准分开，出现意外，你们知道后果。上。麻子一声令下，喊杀声震天，一支万人队伍杀入城中。所有士兵五人小队配合默契，即便遇到二百级的黑暗精锐，也能有一战之力。所有人注意安全！麻子再次叮嘱一句：培养这些士兵，他可是花费了巨大代价，任何一人的伤亡都是他不愿看到的。放心吧，城主，我们知道轻重。大军平稳推进，没有丝毫越界之举。所有人都知道，他们要是死了，属性直接清零。预备队当中那么多人盯着他们的位置，再也别想回到大军之中。杀！救命！这群冒险者就是一群疯子！不可能，黑暗人族绝不会输给这些卑劣的种族。我不甘心，君主大人绝对会为我报仇！喊杀声、凄厉的惨叫声回荡。大军所过之处，凡是遇到黑暗人族，尽皆斩杀。秦风身形漂浮在半空中，周身魔法呼啸，冷漠的屠戮着这些黑暗人族。秦风专挑强大的黑暗人族精锐下手。剩下的黑暗人族士兵和普通黑暗人族，秦风直接交给大军对付，提升士兵作战经验。战斗一直持续到黎明时分，城中黑暗人族的惨叫声渐渐平息，街道上尸体堆积，血流成河，数十万黑暗人族被屠戮一空。不少士兵看到如此场景，不禁感到阵阵不适，但大家依旧一脸冷漠，强装镇定。他们是士兵，是轩辕军团的精锐，绝对不能被这样的小场面吓住。兔子哥。找到黑暗城祭坛了，麻子兴奋地找到秦风，这可是一座五级城池，队长他们也不过刚获得升级三级城池资格，带我过去。秦风直接让麻子带路。黑暗之城是一座五级城池，周围资源丰富，魔兽强大，占领这里完全可以成为轩辕军团的秘密驻地。团长，团长大人，一路上打扫战场的士兵见到秦风，热情打招呼，看向秦风的目光，崇拜敬佩。秦风的强大。再一次将众人深深折服，即便没有和秦风签订灵魂契约，这些人也对秦风死心塌地。毫不夸张地说，他们现在的一切都是秦风给的。在这万族大陆，秦风就算让他们去送死，他们也不会犹豫一秒。秦风微笑点头示意，和麻子一起来到城中古堡。祭坛正藏在这古堡之中，黑暗君主被杀，城中黑暗人族屠戮一空。即便祭坛没有摧毁，黑暗之城也是名存实亡。麻子，找个你信任的士兵。将轩辕城交给他管理，你当黑暗之城城主。秦风打开试炼商城，消耗五十万积分，兑换了一颗剑城令，直接丢给麻子。麻子眼前一亮，小心翼翼接过剑城令，神色却有些犹豫。兔子哥，要不你当城主吧？我地位太低。麻子指的是自己在军中地位，这是我们自己的城市，不用管那些。而且你有这个实力。秦风说的是实话。麻子这段时间将轩辕城管理的井井有条，丝毫不输于无名。兔子哥，麻子感动，目光灼灼地看向秦风。秦风起了一身鸡皮疙瘩，不由后退一步，怒道：“操！你再用那种目光看我，我直接阉了你！”秦风总感觉这麻子看向自己的目光不正常。嘿嘿，麻子干笑两声，收回目光。季阳，以后你就是轩辕城城主了。麻子看向身后一名青年，直接将城主之位禅让给对方。多谢团长，城主栽培，我一定不会让你们失望。季阳兴奋。连忙保证道：“秦风点了点头，他知道这家伙是军团第一大队的大队长，稀有职业疾风弓箭手，拥有 SS 疾风元素天赋，实力仅次于麻子。”这时，麻子来到祭坛前，一掌将祭坛击碎。黑暗城公告：冒险者廖飞摧毁黑暗祭坛，黑暗之城毁灭。黑暗城公告响起，麻子又取出建成令，融入祭坛。公告再次响起，黑暗城公告：冒险者廖飞修复了黑暗祭坛。成为新任黑暗之城城主，至此，麻子彻底掌握了黑暗之城，对城中一切了若指掌。兔子哥，成了！麻子欣喜，向秦风邀功。这黑暗之城有什么好东西吗？秦风好奇问道。这可是一座五级城池，肯定有众多宝贝。黑暗之城突然遭袭，这么短时间，城中贵重物品来不及转移。走，去仓库看看。麻子成为城主，只是简单了解了黑暗之城信息。城中宝库有什么物品，他并不清楚。麻子轻车熟路，在古堡大殿找到一处密道，直通地下。这正是黑暗之城宝库所在。密道幽深，头顶不知名宝石散发着微弱光芒
，照亮密道。很快，秦风和麻子来到宝库之中，两人看着宝库中堆积的物品，一时间呆住了。映入眼帘的就是堆积成小山的密林果，这里的密林果比之前秦风采集到的还要多，显然是黑暗境地几十年的累积。还有各种珍稀材料，分门别类也堆积成小山。兔子哥，按金装备！麻子惊呼出声，眼前一排排货架，一眼望不到尽头。上面竟然摆满了五百级六阶的暗金装备， 0 8 6受潮来袭，强势斩杀。秦风愣住了，这里为什么会有这么多暗金装备？黑暗之城五百级以上的六阶强者并不多，这些装备显然黑暗之城的士兵无法装备，恐怕这些装备是为其他黑暗人族准备的。兔子哥，这里有个好东西。麻子不知从哪里翻出一个玉盒，交给秦风。秦风好奇打开，里面是一颗妖艳的黑红色莲花。黑红色光芒闪烁，直接照亮了整个仓库。秦风能够清晰感受到这颗莲花所蕴含的恐怖黑暗元素和火元素之力，这绝对是个好东西。秦风好奇查看，黑火妖莲至宝，可融合黑暗火元素之力，需掌握黑暗法则，火元素法则才可炼化融合。至宝法则？秦风疑惑，这又是什么？难道是超越 SSS 级的天赋？按照麻子所说，这颗黑火妖莲是仓库中最珍贵的物品。秦风直接收入储物戒指中，以后慢慢研究。麻子，将这里的物品全部统计出来。还有这东西给你。秦风取出万年古树之心，交给麻子。万年古树之心可以催熟黑暗人族境地的密林果树十次，也就是说，可以再获得一千万密林果。秦风不想浪费时间采摘，直接交给麻子处理。进入黑暗境地需要掌握黑暗元素天赋。这宝库之中多的是黑暗元素天赋石以及突破天赋上限的本源之石。麻子想要学习黑暗天赋，轻而易举。好东西啊！麻子惊喜，果然他就知道跟着秦风有好处。秦风刚来这里不到两天，拿下一座五级城池，又给了他这万年古树之心。爹，这时秦风私聊响起，是无名。无名疯子，那群自大的家伙不听劝告，已经升级城池，出现了大批一百级魔兽。你什么时候返回？秦风这才想起诺亚城的事情，看了眼时间，已经是上午十点了。秦风立即回复无名：“秦风，我马上返回。”秦风可以使用灵魂契约，立即传送回到无名身边。但袭击的兽潮是难得资源，秦风不想让薛元军团错过。麻子，这黑暗城的传送阵呢？秦风看向麻子，他想带领这支精锐的大军参与守城，也在这古堡之中。不过和轩辕一样，这里的传送阵也是关闭状态。麻子如实回答道：“兔子哥是要连接薛元城吗？不，连接诺亚城。”我们去支援诺亚城，抵挡兽潮。另外，这一万大军每人领取四百颗密林果，立即炼化。秦风看着仓库中堆积的密林果，足够大军消耗了。没问题。麻子欣喜，他正有此想法。我先返回诺亚城，等大军炼化完密林果后，你联系无名，让他开启诺亚城传送阵。你直接带领大军过去。秦风叮嘱麻子，随后施展灵魂契约，感应无名位置，直接传送离开。麻子立即命令士兵集合。每人领取四百颗密林果，开始炼化。嗡、哦，光芒闪烁，秦风出现诺亚城，魔兽怒吼声回荡，周围一片嘈杂。无名正在诺亚城传送点和一群人对峙。疯子，你回来了！无名见到突然出现的秦风，终于松了口气。有秦风在，就没有解决不了的难题。发生何事了？秦风瞥了眼周围众人，语气不善问道：“小子，这里没你的事，快滚开！”一名体型圆润的老者认出秦风，冷冷开口：“秦风知道这家伙是古武世家宋家的人，宋老没有理会秦风，转向无名小子，别逼我们动手，快开启传送点，放我们离开。几位，我们可是说好了，帮我诺亚城抵御兽潮，酬金拿了，现在又要反悔。”无名努力克制怒火，他真怕这些家伙捣乱。现在整个诺亚城只有东部战区和北部战区的兄弟全力抵挡，这些人若是捣乱，诺亚城必定失守。我们是答应帮你守城，不是送死。现在还不到中午，就已经出现150级魔兽，后面的魔兽谁能挡住？就是，快放我们离开！就你们一个战区的力量，还想建设三级城池，痴心妄想！酬金我不会退，那是我们的辛苦费。对，现在放我们离开。我们要是在这里有什么闪失，家族绝不会放过你们。群情激愤，众人大有大打出手的意图。无名暗暗咬牙，他真恨不得宰了这些家伙。嗡、哦，突然。身旁剑意嗡鸣，两道寒芒交替飞出，所过之处溅起一片血花。几个叫嚣最厉害的家伙立即被秒。小子
，你找。宋老怒视秦风，可话还未说完，一柄短刃已经精准的出现在他脖梗前。咕咚，宋老不禁咽了口口水，忌惮、恐惧。你，你知道我是谁吗？南方宋家，我若是死在这里，你们承担得起吗？宋老色厉内荏，想要拿家族震慑住秦风。哼，秦风一脸不屑，短刃缓缓逼近。宋老吓得连连后退，一个踉跄，直接跌坐在地。短刃距离他脖颈仅有一毫，那凌冽的剑意不由让宋老额头冒出冷汗，不敢有丝毫妄动。这个家伙是真的动了杀心。怎么，你们当我轩辕城的东西这么好拿？秦风环视众人，目光冰冷，所有人都被震慑住。给你们两个选择：回去守城，否则死。死字一出，秦风身上猛然爆发出滔天气势，压得众人有些喘不过气。要我们守城可以，得加钱。噗，鲜血溅射。那人话还未说完，直接被一道寒芒秒杀。三秒钟，回到你们各自坚守的岗位。一，秦风冷冷开口，黑暗双刃呼啸，在众人头顶盘旋。疯子，这家伙绝对是个疯子，竟然不惜得罪他们几大势力。众人神色惊恐，他们知道秦风真的有这个实力。走，东部、西部战区的人第一时间带领手下士兵返回城墙。抵御受潮，面对秦风，他们必死，说不定凭借城墙优势挡住受潮，他们还有一线生机。宋老也被手下扶起，怨毒的瞪了眼秦风，和刘老一起也带人返回城墙。无名终于松了口气，看向秦风，感激道：“疯子，幸好你来得及时。”对了，疯子，你们怎么有了一座五级城池？无名看向秦风，无名刚刚收到麻子消息，开启传送点，连接一座黑暗之城，竟然是五级城池。无名惊讶疑惑。他猜测是秦风刚刚得到的，早知道有这天大的好处，他说什么也要和秦风一起离开。这件事以后解释，先守城。秦风感应到叶小雨有危险，灵魂契约锁定叶小雨位置，直接传送过去。087抵御受潮，恐怖实力。诺亚城东方，这里直面赤月森林，出现的受潮也是最强大的。坚守东面城墙的东部战区士兵伤亡最为惨重。城墙下方，此时。叶小雨带着一副面具和吴昕，已经被一群150级的强大银甲魔像团团包围住。吴昕姐，怎么办？叶小雨刚刚提升到60级，她的攻击根本破不了银甲魔像的防御。吴昕额头上满是汗水，再次吞下一瓶魔法药剂，看向周围和魔像厮杀的士兵，命令道：“你们护送叶小雨回到城中。”不行，我们走了，你怎么办？叶小雨不答应。吴昕是一名火焰法师，被强大的魔像近身，必死无疑。我自己想办法，快点！吴昕看向身旁的士兵，冷冷下令：“他答应过秦风，要保护叶小雨的安全。要是叶小雨出事，他无法向秦风交代。如果继续在这里纠缠，他们这些人都逃不掉。”叶小雨刚要开口，身前空间波动，一道身形凭空出现。秦风，叶小雨见是秦风，语气惊喜，悬着的心微微放下。谁让你们离开城墙的？秦风呵斥：“幸好他出现的及时，否则叶小雨和吴昕都会有危险。”秦风见叶小雨戴着面具。并没有多问，他应该不想被宋家和刘家的人认出来。跟着我，秦风法杖出现在手中，魔法涌动，无数魔法砸向魔像受潮之中，轰轰，魔法轰鸣，恐怖的伤害瞬间将这些魔像秒杀。秦风现在的实力对付这些魔像轻而易举。瞬间，秦风轰炸出一条血路，护送叶小雨几人来到城墙下面。吴星姐，这里交给我，你带领士兵支援其他城墙。秦风挡在城墙下。看向无道，吴昕吓了一跳，惊讶道：“秦风，你不会想一个人抵挡受潮大军吧？”吴昕已经见识过秦风强大，但他并不认为以秦风的实力能够挡住受潮。交给我，没问题。秦风一脸自信，有他在这里，任何魔兽也别想靠近城墙。吴昕见秦风坚持，犹豫了一下，还是点头答应。秦风，如果你挡不住，立即通知我。所有人随我支援其他大军。吴昕命令一声，带领大军离开。秦风，你多加小心。叶小雨叮嘱一句，也跟着吴昕离开。他清楚自己在这里并不能帮到秦风。秦风点了点头，直接冲入受潮大军。呼，风，火元素涌动，一道巨大的火旋风形成。烽火呼啸，所过之处，魔像庞大的身躯直接被掀飞，瞬间死亡。秦风身前两道寒芒闪烁，黑暗双刃飞舞，近身魔兽全被绞杀。秦风直接杀入受潮之中，疯狂屠戮魔兽。越级斩杀150级银甲魔像，获得 2,275 点经验值，万倍经验增幅，你获得 2,275 万点经验值。提示信息疯狂闪烁，秦风依旧没有选择升级
，将所有的经验点全部转化天赋升级点。秦风还有640多万点自由属性点没有分配，暂时足够使用了。秦风决定提升一下天赋等级，最起码全部提升到 S 级以上。这些兽潮对普通冒险者来说是巨大灾难，可对秦风来说，这就是庞大的资源。经验值、怪物掉落的物品、尸体上的材料都是不可或缺资源。吼吼！魔兽怒吼声、惨叫声回荡。秦风所过之处，兽潮成片倒下，没有任何魔兽能够在秦风的攻击下存活。很快，秦风所在城墙遭遇的兽潮被扫荡一空，而下一波兽潮短时间不会出现。秦风没有停留，转向北面城墙，这里是北部战区负责。此时，兽潮直逼城下，士兵中战士、骑士类职业全力阻挡。城墙上无数箭矢飞射，魔法呼啸。即便有东部战区部分士兵支援，依旧无法缓解这里的压力。城墙岌岌可危，城墙上北部战区负责人看着下方不断伤亡的士兵，目光凝重，心中无比焦急。再这样下去，他带来这支十万大军，恐怕没有多少人能够活着。远程职业，全力压制，无论如何，给我护住城墙。李月的心在滴血，他明白三级城池对东方联盟的重要性，无论如何也要帮助吴长生守住。这时，吴长生带领一支士兵支援而来。李月，你这边怎么样了？吴长生和李月打了声招呼，立即指挥大军加入战斗。你怎么过来了？东边受潮解决了？李月惊讶，不由疑惑问道。秦风返回了，暂时解决。吴长生点了点头，没有多解释。秦风，李月轻声念道，他已经不止一次听说过秦风这个名字了，听说是东部战区第一强者。可李月对秦风印象并不好，狂妄自大，无组织无纪律，在他看来，这样的家伙根本不适合待在战区。轰隆！忽然一声轰鸣，城墙震颤，一头银甲魔象精英冲破方向，狠狠撞击城墙。李月面色微变，快给我集中火力，全力轰杀！李月立即下令，他带来的士兵大都在一百级左右，对付普通银甲魔象都很困难，更不要说这头强大的银甲魔象精英了。嗡、哦！这时一道剑意嗡鸣，远处一道寒光呼啸，瞬间洞穿城墙下方银甲魔象精英。轰隆！银甲魔象精英庞大的身躯轰然砸落，激起漫天尘土，秒杀！这是什么？李月目瞪口呆，看着剑芒闪烁的方向，一道身影御剑而来，是那个秦风。李月惊讶，张了张嘴，看向同样震撼的吴长生。吴长生也没想到，秦风竟然有秒杀150级精英魔兽的实力。吴团长，这里交给我，你们去支援其他城墙。秦风看到城墙上的吴长生，打了声招呼，直接杀入魔兽大军之中。好、oh, ，魔兽哀嚎，秦风所过之处，无数魔法呼啸，周围魔兽瞬间秒杀。城墙上，李月目瞪口呆，秦风一人堪比一支军队，甚至比一支军队还要恐怖。咕咚，李月咽了口口水，看向吴长生，语气不满：“吴老哥，你手下竟然有如此高手，藏的真够深的。”吴长生收回目光，压下心中震惊，得意一笑，开口道：“你可别冤枉我，我早就说了，秦风是第一高手，只是你们不信。” 088轩辕军团再次震撼，李月摇头苦笑。吴长生的确说过，秦风强大。他本以为秦风实力也就和战力排行榜上的高手差不多，现在看来，那可笑的战力排行榜高手根本和秦风不是一个档次。走吧，这里交给秦风，我们支援其他城墙。吴长生看了眼四辽消息，西面、南面城墙已经告急。负责这两面城墙的战区，并没有像北部战区如此卖力，只是象征性的阻挡。基本都是东部战区支援的精锐，挡住兽潮的袭击。李月再次看了眼秦风所在方向，神色复杂，立即指挥大军支援其他城墙。北面城墙在秦风无情屠戮之下，兽潮很快被解决。吼吼，阵阵怒吼咆哮，地面震颤，又一波兽潮袭来。钻石巨人，秦风看到兽潮大军后方那巨大的身影，是二百级的四阶钻石巨人。而现在时间只不过过去一半，恐怕到了晚上。会有更加恐怖的兽潮来袭，秦风不再思虑这些，直接杀向兽潮。这一次，他要挡住东方和北方的两股兽潮大军。火雨落下，火旋风呼啸，秦风再次施展范围魔法攻击，就算是强大的钻石巨人也直接被秒杀。秦风恐怖的实力直接将兽潮挡在赤月森林外围。即便如此，另外两个城墙的状况依旧不容乐观。好在这时传送阵光芒闪烁，麻子终于带领轩辕大军支援而来。我靠！阵仗这么大，麻子刚到就听到了城外魔兽怒吼声以及厮杀声。麻子，你小子终于来了！
。无名一直守候在传送阵附近，见麻子等人到来，直接关闭传送点，防止有人捣乱。队长，好久不见！麻子一脸欣喜，就要扑过去。停！给我滚去战斗，正好检验一下你们最近的成果。无名一脚踢开扑来的麻子，见这些士兵竟然全部是一百级四阶强者，也是一脸的震惊。嘿嘿，队长，等着惊掉下巴吧！麻子一脸得意。他手下这一万人，刚刚炼化了四百颗密灵果，毫不夸张地说，现在的士兵单独面对二百级魔兽丝毫不惧，就算是二百级以上的五阶魔兽也有一战之力。若是小队配合击杀三百级魔兽不在话下。好，疯子挡下了北面和东面的兽潮，南面城墙交给你们。我不相信其他战区的人。无名也很想看看轩辕军团的战力，直接将南面城墙交给麻子。还有，遇到有人捣乱，直接斩杀。无名目光冰冷。有了秦风加入，现在轩辕军团已经支援来到，他已经不指望其他人能够挡住兽潮，能够不捣乱就已经不错了。放心吧，交给我们，兄弟们，让这些井底之蛙见识一下什么才是精锐。上，麻子一声令下，带领大军直奔南面城墙。此时，南面城墙战况惨烈，南部战区的人几乎已经放弃抵挡，全部缩在城墙上，象征性的火力压制，全靠东部战区和北部战区的人。不惜代价挡住袭击兽潮，麻子带领大军直接来到城门口。他们可不会依靠城墙战斗和魔兽正面厮杀，才能更快的积累战斗经验，提升实力。开城门！麻子看向紧闭的城门，冷冷命令道：“负责看守城门的也是南部战区的人，你们疯了吗？现在开城门魔兽冲进来怎么办？你们是哪里的部队？想死也别拉着我们！”守在城门口的士兵说什么也不让路。麻子冷笑：“记住。”我们是东部战区轩辕军团，季阳，动手！麻子懒得废话。身后，季阳取出长弓，弓弦震颤，数道箭矢飞射而至，众人甚至无法看清季阳出手动作。啊！阵阵凄厉惨叫，几人腿上全部插了一根箭矢，那精准的射击没有丝毫分差。开城门，下一件要你们的命！季阳冷冷开口，那杀伐果断的气势，没有人怀疑季阳是开玩笑。几人彻底被震慑住，快！给他们打开！领头的士兵一瘸一拐地退到远处，立即命令手下打开城门。吼吼！阵阵魔兽怒吼，魔兽也发现了突然开启的城门，疯了般涌了上来。麻子一眼看出，这些魔兽当中最强大的也只不过是二百级的钻石巨人，大军完全可以应付。麻子一招手，喊杀声震天，一万大军井然有序地冲了出去，和魔兽厮杀在一起。疯子，他们的都是一群疯子！领头的士兵一脸叹息。再次躲远了几步，见大军全部冲了出去，立即下令关上城门。他丝毫不在意麻子那些人的死活，只要自己的人不死就行。杀！城外喊杀声回荡，轩辕军团犹如一柄利剑，直插兽潮心脏。大军一路冲杀，几乎是碾压的优势，瞬间清空了城墙下方聚集的魔兽。城墙下，全力抵挡的东部战区、北部战区士兵目瞪口呆。吴长生和李月也在城墙下。看着不断冲杀的轩辕军团，再次被深深震撼住。吴老哥，你手中到底还有多少秘密？李月再次忍不住开口问道。吴长生也是一脸苦笑，他看到领头的麻子曾经是无名手下，现在是轩辕军团副团长，这支军队自然也就是轩辕军团了。轩辕军团隶属于东部战区，但实力如何，还真没有人知道。吴长生也是第一次见到轩辕军团强大战力，这个秦风绝对是个怪物。吴长生心中感叹。他清楚，轩辕军团实力如此恐怖，全都是秦风的功劳。幸好，秦风现在和东部战区已经绑定在一起。吴长生庆幸，他已经能够想到，东部战区成立三级城池，势必成为东方联盟核心，其地位远超其他战区和世家势力。走吧，这里已经不需要我们了，我们去支援西面城墙。吴长生开口，轩辕军团实力恐怖，他们在这里并不能有太大帮助。李月同意点头，目光却时不时看向轩辕军团。眼神中满是羡慕，吴老哥，这些家伙服用过密灵果吧？这次我可是拿命抵御兽潮，你可不能再藏私了。李月语气真挚，他看出来，轩辕军团士兵不是一般的强大，远超同等级士兵，甚至比他们更高一阶的士兵也不是对手。这些家伙绝对服用过密灵果，而且不是一两个人，而是一万大军。这也说明吴长生手中密灵果绝对不在少数。吴长生苦笑，我手中真没有多少。这些密灵果全都出自秦风之手，你想要更多，只能让秦风开口。吴长生拍了拍李月肩膀，他很想帮助李月，只是有心无力。秦风，李月再次轻声念道
。此时他对秦风没有丝毫轻视，心中满是好奇，这个家伙到底是个什么样的人？零八九连绵受潮，独眼巨人。秦风和轩辕军团的支援，守城士兵压力大降，众人看到了希望，反而更加卖力的抵御受潮。一时间，魔兽大军彻底被抵挡住。西面城墙之上，四大战区，宋家、刘家的人聚集，足有四十万之众。虽然他们实力不强，但凭借人数优势，也轻松挡住了袭击的兽潮。宋老看着城墙下英勇奋战的士兵，眉头紧皱，神色焦急。老刘，如此下去，这诺亚城真有可能升级三级城池了。宋老记恨着秦风的侮辱，他打心底不希望东部战区强大，否则对世家来说是个巨大威胁。刘老却是并不在意，怕什么？时间才刚过去一半，晚上的兽潮那才是真正的恐怖。刘老也早已没有了往日的和善，目光阴沉。世家不会轻易参与世俗之事，他们两大世家压根就不是真心实意帮助诺亚城。这也是刘老和宋老极力撺掇众人要在早上升级城池，因为到了晚上，受潮的袭击更为恐怖。吼吼！魔兽怒吼声回荡，在众人的全力抵挡下，受潮的袭击渐渐被瓦解。而东面、北面以及南面城墙方向的受潮，更是被秦风和轩辕军团屠戮殆尽。众人暂时赢得喘息的机会，趁着下一波受潮来袭的空档。众人立即修复城墙，重新设立陷阱，恢复状态。秦风立于城墙之上，遥看赤月森林方向，不知道下一波是何种兽潮。秦风轻声自语：“二百级的钻石巨人已经是诺亚城周围最为强大魔兽，可现在钻石巨人兽潮已经被歼灭，那么后面出现的兽潮只会更加强大。”轰轰！这时大地震动，赤月森林方向树木倾倒，昏暗的夜色下，尘土飞扬。秦风看清了出动的魔兽，是一群巨蜥。铁甲巨蜥， 2 2 0级五阶魔兽，实力远超钻石巨人。看来赤月荒原有一个隐藏副本，这些强大的铁甲巨蜥就是来自那个隐藏副本。秦风纵身一跃，无双剑出现在脚下，御剑飞行，主动杀向兽潮。嗡、哦，剑意嗡鸣，魔法呼啸，新一轮的屠戮开始。秦风恐怖实力，只要他愿意，甚至可以挡住四面城墙的兽潮。不过秦风并没有这样做。轩辕军团需要历练，这些魔兽是绝佳对象。而其他战区和古武世家的子弟，秦风虽没有多少好感，但也该让他们见识一下万族大陆兽潮的恐怖。吼吼！凄厉的哀嚎声在夜色下回荡。这些铁甲巨蜥防御惊人，精通土元素魔法，可面对秦风依旧是不堪一击，只能被单方面屠戮。秦风所过之处，成片的赤甲巨蜥陨落，散落一地的战利品。秦风根本看不上这些东西，懒得拾取。很快，东面和北面城墙的兽潮被秦风扫荡一空。秦风没有停留，来到南面城墙查看轩辕军团情况。铁甲巨蜥强大，但轩辕军团成员更强。五人小队配合，轻松斩杀铁甲巨蜥。无边的巨蜥兽潮根本跨不过轩辕军团的防线。秦风放下心来，经历这次兽潮的洗礼，轩辕军团所有人最少能够提升二十级，实力将会再次得到不小提升。至于西面城墙方向，士兵伤亡不小，不过依靠人数优势，也堪堪挡住了兽潮袭击。秦风只是随意洒落，施展了几个范围魔法，铁甲巨蜥伤亡大半，大大减轻了士兵压力。剩下的铁甲巨蜥根本威胁不到城墙，秦风交给士兵对付，随后返回赤月森林方向，等待下一波兽潮的到来。时间流逝，铁甲巨蜥怒吼声，士兵喊杀声回荡。终于，铁甲巨蜥兽潮彻底解决，西面城墙士兵损失惨重，众人还没来得及松口气，下一波兽潮已经出现，依旧是铁甲巨蜥。只不过再次出现的巨蜥背上有一道巨大身影，独眼巨人， 2 5 0级五阶强大魔兽。昏暗的夜色下，独眼巨人浑身散发着妖异的红光，手持巨大狼牙棒，驾驭铁甲巨蜥，宛若洪流奔袭而来。众人来不及停歇，再次加入战斗。这些独眼巨人显然有着不低的智慧，驾驭铁甲巨蜥能够发挥出最强战力。兽潮迅速逼近，秦风依旧选择主动出击。无论是这些防御惊人的铁甲巨蜥，还是战力强悍的独眼巨人，依旧是一击秒杀。秦风毫无压力，凌空立于半空之中，黑暗双刃呼啸，无数魔法飞舞，疯狂屠戮兽潮大军。轰轰！地面震颤，树木倾倒，铁甲巨蜥和独眼巨人仿佛无穷无尽，潮水般汹涌而来，根本看不到尽头。秦风看了眼时间，现在已经是午夜了，难道这是最后一波兽潮袭击？秦风手中魔法不断，刚刚扫平了下方兽潮。又有更多的铁甲巨蜥和独眼巨人涌来，秦风有些担忧其他城墙情况。呼，狂风怒吼，火焰激荡，一道庞大火旋风形成，在秦风控制下，直接飞入赤月山林
，疯狂屠戮着兽潮大军，凄厉的哀嚎声、惨叫声回荡。赤月山林外围出现一片真空地带，秦风趁魔兽合拢之际，迅速赶往南面城墙查看轩辕军团情况。此时，轩辕军团已经和独眼巨人骑兵纠缠在一起。轩辕军团被兽潮压制，虽有受伤，但并没有士兵陨落。这些家伙的表现，秦风还算满意，没有浪费这一千颗密灵果。甘灵树。秦风法杖挥动，施展范围，恢复魔法，点点雨点落下，笼罩轩辕军团众人。士兵如沐春风，状态瞬间恢复。是团长大人，有人看到了秦风，惊呼出声。众人惊喜，彻底没有了后顾之忧，更加奋力的斩杀魔兽，隐隐压制住兽潮大军。秦风看了眼后方源源不断的独眼巨人骑兵，再次施展范围魔法，重力操纵，十倍重力笼罩城外大半范围。秦风现在的实力足以持续重力状态三个时辰。轰轰，地面轰鸣，铁甲巨蜥进入重力范围，身形踉跄，翻滚在地，如坠泥沼。惊恐的怒吼连连，彻底减缓了进攻速度。更有不少铁甲巨蜥和独眼巨人被踩踏而死。轩辕军团的威胁暂时解决，秦风又来到西面城墙，如法炮制。甘灵树恢复士兵状态，重力操纵减缓兽潮大军袭击的速度。最后，秦风又施展了两个范围魔法。火雨树和火旋风解决无数兽潮， 0 9 沙漠飞龙，秦风身份，这家伙怎么这么强？宋老看着轻松屠戮兽潮大军的秦风，目露惊恐。幸好他当时没有和秦风对着干，时间还早，他们不可能挡住兽潮大军。刘老看着秦风变态的实力，也不由咽了口口水。他不信这个家伙真的能够挡住恐怖的兽潮。如果这家伙真的挡住了兽潮，我们要不要出手？宋老低声询问。只不过语气犹豫，他已经被秦风的手段彻底震慑住。这，刘老也犹豫了。他们两大世家之所以如此痛快地答应帮助无常生，并不单单是密林果的诱惑，他们还有一个任务，就是阻止诺亚城升级三级城池。他们本以为兽潮就能摧毁诺亚城，根本不用他们出手。可现在秦风出现了，秦风恐怖的实力，完全有能力挡住兽潮大军。刘老不由看向城中，那是诺亚城祭坛所在。无名带领重兵把守，如果他们突然出手，应该有能力摧毁领地祭坛。只是出手之后呢？他们还能够活着离开吗？再等等看吧。刘老不由再次看向秦风，秦风已经返回赤月山林方向。此时，兽潮大军已经兵临城下，秦风再次展开疯狂屠戮。在秦风的游走和众人努力之下，兽潮终于被击溃。西面城墙守城士兵伤亡过半，这还是在秦风特殊照顾之下。万族大陆中，人族的实力。还是太弱了，好在轩辕军团并没有太大伤亡。夜色漆黑，显然还有兽潮大军。众人无比紧张地注视森林方向，等待下一波兽潮来袭。这应该是最后一波了，只要能够挡住，诺亚城就能升级三级城池。众人心中祈祷，最后一波兽潮不要太恐怖。时间一分一秒流逝，可赤月山林方向一片死寂，没有任何魔兽出现。难道独眼巨人骑兵是最后一波兽潮了？众人期待，希望黎明尽快到来。飞行魔兽，城墙之上，秦风看向远方，目光凝重。元素感应之下，他清晰感知到，最后一波兽潮是强大的飞行魔兽。相比普通魔兽大军，飞行魔兽威胁更大。秦风立即通知其他人。秦风、麻子是飞行魔兽，轩辕军团撤回城墙，全力阻挡。麻子是，麻子立即指挥轩辕军团撤回城墙之上，依靠城墙，远程火力压制。随后。秦风又通知吴长生等人，秦风、吴团长是飞行魔兽，西面城墙交给其他人，你亲自指挥东部战区力量，守护祭坛。无论如何，祭坛不能出事。吴长生，好。吴长生看了眼漆黑的天空，并没有看到飞行魔兽身形，但他相信秦风。吴长生立即叮嘱众人，随后带领东部战区的精锐防守祭坛。呼，狂风呼啸，漆黑的夜色下，一片巨大的黑影出现。So。一名法师发射出一颗巨大火球，照亮夜空。魔兽露出真容，形似蜥蜴，背生双翼，獠牙利爪，竟然是三百级魔兽——沙漠飞龙。诺亚城周围根本没有如此强大魔兽，肯定也是隐藏副本的怪物。秦风来不及多想，立即御剑飞行，迎上空中的沙漠飞龙。剑意嗡鸣，魔法呼啸。秦风实力恐怖，轻松秒杀这些沙漠飞龙。只可惜飞行魔兽更加灵活，他们根本不和秦风纠缠。呼啸掠过，直扑诺亚城。转瞬间，无数沙漠飞龙来到城墙上方，口喷火焰，焚烧大军。凄厉的惨叫声回荡，仅仅一个照面
，士兵伤亡惨重。可恶！秦风控制黑暗双刃，疯狂绞杀，可沙漠飞龙的数量太多，仅靠他一人，短时间根本抵挡不住。呼！烽火呼啸，一道巨大火旋风形成，无数沙漠飞龙发出惊恐的惨叫，瞬间被火旋风吞噬、秒杀。秦风御剑飞行，直接来到南面城墙。此时，轩辕军团依靠城墙。组成防御阵型，被无数沙漠飞龙压制的抬不起头。轰轰，秦风法杖挥舞，无数火球呼啸飞出，击中沙漠飞龙，瞬间炸裂，沙漠飞龙死伤大片，暂时缓解众人压力。麻子，别管城墙了，撤回城中进行巷战，务必将伤亡降到最低。秦风清楚，培养一名轩辕军团士兵所付出代价，他不想看到军团中有任何人伤亡。明白。防守反击阵型，有序撤下城墙。麻子立即下令。指挥军团撤入城中，秦风看了眼西面城墙，他已经顾不得那些家伙死活，直接飞到城中祭坛处。这里无数沙漠飞龙聚集，疯狂攻击周围的士兵，士兵几乎是拿身体保护祭坛。嗡、哦，剑意嗡鸣，秦风操纵黑暗双刃，疯狂绞杀。砰砰，鲜血飘洒，一头头沙漠飞龙惨叫着砸落地面。秦风到来，顿时缓解了大军压力。御剑术，躲在人群后方的宋老。刘老彼此对视，皆是一脸震惊。蓬莱叶家，这个秦风竟然是蓬莱叶家的人。叶家隐藏真够深的，他们竟然出事了。宋老咬了咬牙，目光阴沉的盯着秦风。怪不得这小子如此嚣张，敢不把他们宋家放在眼中。原来背后是叶家撑腰。你认得这个家伙吗？刘老也是神色凝重的打量着秦风。叶家的风云人物，他基本都见过。最天才的莫过于圣女叶凌雪。可眼前的秦风显然不是叶凌雪。宋老摇了摇头。怎么办？天马上亮了，照此下去，诺亚城必定升级三级城池。刘老神色焦急，他很想出手捣乱，可这个秦风太强大了，强大的让他恐惧。再等等，宋老也不由咽了口口水，不敢面对秦风。就算诺亚城真的升级三级城池，他们也能获得一千克密林果，不算太亏。人群中，叶小雨也看到了施展御剑术、疯狂绞杀沙漠飞龙的秦风，目光中满是疑惑。奇怪，我好像没有传授过秦风御剑术吧？叶小雨不由挠了挠头，他是想传授秦风御剑术的，可修习御剑术条件太苛刻，需要 S 级剑法天赋。叶小雨一直寻找 S 级剑法天赋，但价格太昂贵，根本不是他能买得起的。可现在看来，秦风竟然已经掌握了御剑术，而且还能熟练操纵两柄飞剑，如此手段，恐怕自己姐姐的也做不到吧？叶小雨看着半空中的秦风，目光中满是疑惑。看来秦风身上有不少秘密。不过秦风强大，他还是很高兴的。零九幺强大古龙守城成功，东方渐渐泛起一抹鱼肚白，兽潮已经接近尾声。祭坛空中依旧无数沙漠飞龙呼啸，飞蛾扑火般涌了上来，尽皆被秦风秒杀。秦风几乎一人之力守住祭坛，周围的大军早已忘记战斗，呆愣当场，看着疯狂屠戮的秦风。这可是三百级五阶的沙漠飞龙，这家伙还是人吗？队长，我们好像就是来打酱油的。马上到二十四小时了。这应该是最后一波受潮了，众人心中五味杂陈，说不出是何种心情。援军中没有多少人想要看到东部战区一枝独大，可这是三级城池，将在他们手中诞生，是值得吹嘘一辈子的壮举。砰砰，一头头沙漠飞龙雨点般落下，秦风脚踏飞剑，凌空而立，再次吞下一瓶魔法恢复药剂，无情屠戮着沙漠飞龙。砰，终于，最后一头沙漠飞龙被黑暗双刃洞穿脑袋、胸口，鲜血飘洒。哀嚎着栽落地面，一命呜呼。祭坛周围遍地沙漠飞龙尸体，围绕祭坛堆成一座环形山。众人不由咽了口口水。这些沙漠飞龙尸体可都是高级材料。结束了吗？人群中，宋老、刘老心中苦涩，看向秦风，目光满是惊惧。宋老打心底不想看到诺亚城升级三级城池，而且家族给他的命令不是协助守城，而是想办法毁掉祭坛。宋老再次看了眼秦风，他知道。根本无法在秦风面前摧毁祭坛。还有，刘老惊呼出声，语气中透露着惊喜。天边四道庞大的黑影出现，直扑诺亚城。吴长生也发现了天边四个庞大黑影，目光凝重。最后出现的魔兽绝对不容小觑。呼，狂风呼啸，黑影遮天蔽日。出生的朝阳照耀下，众人看清了这四个家伙真容：全身森然白骨，体型庞大，面目狰狞，竟然是五百级六阶传说 BOSS 古龙。现如今，人类冒险者最强的也不过刚突破二百级五阶实力。古龙这种恐怖存在，根本不是人类冒险者能够对付的。诺亚城绝对挡不住。
。宋老、刘老对视一眼，皆是目露惊喜。这个秦风是很强，但他们不相信秦风能够挡住这四头恐怖的古龙。嗡、哦，剑意嗡鸣，秦风御剑飞行，竟然主动迎上了空中那四头庞大古龙。哼，无知！宋老幸灾乐祸，满脸的期待，他要看着这个秦风被古龙撕碎，摧毁诺亚城。好、哦，一声咆哮，震慑天地。显然，那四头古龙也发现了秦风，在他们眼中，秦风不过是个弱小的蝼蚁。呼！古龙羽翼扇动，狂风呼啸，化作无数利刃，瞬间将秦风吞噬、绞杀。当当！空中清脆的撞击声不断。秦风身披岩石铠甲，任凭狂风呼啸，身形岿然不动。死！秦风一声轻喝，黑暗双刃呼啸，旋转飞出，杀向其中一头古龙。咔嚓！骨头碎裂，黑暗双刃强大一击。直接绞碎了古龙羽翼，黑暗双刃旋转，肆意摧毁古龙身躯。嗷、哦！凄厉哀嚎，古龙那硕大的头骨瞬间被黑暗双刃绞碎，一颗魔核飞出。秦风一把抓住，收入储物戒指中。五百级传说 BOSS 的魔核可是好东西。轰隆！地动山摇，古龙那庞大身躯砸落地面，气息全无。城墙上，众人看到这一幕，目瞪口呆。仅仅一个照面，竟然秒杀了一头古龙。秦风的强大。再一次刷新了众人对他的认知。吼、哦！阵阵龙吼，剩余三头古龙也反应过来，龙息喷吐，凝聚最强攻击，杀向秦风。死吧！秦风不屑，身形冲天起，避开龙息，周身魔法激荡，黑暗双刃呼啸，笼罩三头古龙庞大身躯，疯狂攻击。嗷、哦！凄厉哀嚎声响彻天际，三头古龙甚至都没有碰到秦风衣角，全被斩杀。轰隆！大地震颤，尘土飞扬。四头古龙全被秦风斩杀，越级斩杀五百级六阶传说 BOSS， 获得七十万零三百二十点经验值，万倍经验增幅，你获得七十亿三百二十九万点经验值。提示信息闪烁，秦风经验值再次涨了一截。秦风依旧没有提升等级，全部转化天赋升级点。此时，秦风已经累积了六百四十多万自由属性点和三万多天赋升级点。公告：诺亚城成功升级三级城池。改名东方城，所有参与守城冒险者，四大基础属性永久加二百。公告：诺亚城成功升级三级城池，改名东方城，所有参与守城冒险者，四大基础属性永久加二百。公告：诺亚城成功升级三级城池，改名东方城，所有参与守城冒险者，四大基础属性永久加二百。三道公告回荡，城中一片欢呼，成功了！太好了，我们东部战区拥有了三级城池。守城成功，竟然还有属性点经历，万岁！秦风大佬万岁！阵阵山呼海啸，这一战，秦风的强大深入人心，给众人留下不可磨灭的印象。秦风的威望更是超越了无常生。无常生对此倒是并不在意。秦风是他们东部战区的人，有人能够撑起东部战区，他高兴还来不及。疯子，我们拿下了一座三级城池！无名第一个跑过来和秦风庆祝，麻子等人也紧随其后。麻子瞥了眼无名，一脸嘚瑟：“队长。”瞧你那没出息的样子！五级城池我们都拿下了，三级城池算什么？麻子，我发现你最近又皮痒了。无名盯着麻子，拳头捏得咯吱作响。嘿嘿，队长，我哪敢啊！麻子连忙认怂，他现在的实力早已远超无名，可依旧不敢对无名动手。这次守城行动倒是便宜那些家伙了。无名看了眼城墙上欢呼的人群，没有其他战区和古武世家的支援，他们同样能够挡住受潮。可以说，这些家伙白白得了八百点属性点奖励，还有无常生许诺的每个势力一千颗密林果。没事，这些家伙未来也是中坚力量。秦风对此倒是并不在意，他知道这里面有不少人并不是真心想要看到东方城升级三级城池，但大多数人在民族大义面前还是分得清的。秦风等人返回城中， 0 9 2军来袭，半神强者，东方城已经是一片废墟，百废待兴。大家脸上洋溢着笑容。吴长生命令大军简单修复城池，维持秩序。爹，这时秦风传音时闪烁，是尤斯。看来兽人族那边要行动了。秦风接听传音时，尤斯，主人，兽人族聚集了百万大军，牛头人老祖安东尼亲自带领，已经来到东方城西边山林。百万大军。秦风冷笑，这些兽人族还真的看起自己，为了对付东方城，竟然直接出动了百万精锐。秦风叮嘱尤斯：“有消息及时汇报。”随后关闭聊天。秦风看向无名，开口道：“无名，告诉吴团长，战斗还没结束，是兽人大军要来了吗？”无名眼前一亮，秦风已经告诉他，埃里克等人被释放，肯定会来捣乱。
。现在东方城刚刚升级成功，抵御兽潮一夜战斗，损失惨重，大军早已疲惫不堪。现在绝对是最佳的袭击时机。我这就告诉我父亲。无名立即找到吴长生，详细说明了兽人大军情况。东方城西方山林，狼人族、狐人族、狗头人、牛头人，还有一只黑暗人族精锐，足有百万之众。领头的是一名面容沧桑、威严的牛头人，手持双斧。身披重甲，这人正是赫尔曼老祖牛头人安东尼。冒险者中竟然还有如此天才人物，安东尼亲眼目睹了秦风斩杀四大古龙场景。本来他还怀疑自己孙儿的死不是这个秦风所为，现在看来，这个秦风的确有斩杀赫尔曼的实力。不过他依旧没有将秦风放在眼中。等级再高，实力再强，面对半神强者依旧不堪一击。安东尼看向身后大军，下令道：“我对付那个秦风。”你们的任务很简单，摧毁东方城。我兽人族领地绝不能出现人类城池。是，身后兽人恭敬应道：“攻城吧！”安东尼一声令下，一道烟花升空，瞬间炸裂。杀！喊杀声震天，无数兽人精锐大军从山林中呼啸涌出，杀向东方城。无名开启传送点，接应四大军团的人。无长生并不慌乱，他早有安排。东部战区四大军团早已准备好应对袭击的兽人大军。吴长生又看向其他战区援军，开口道：“各位，战斗还未结束，还望各位再次出手相助。”吴团长，我们只答应帮你抵御兽潮。现在东方城已经升级成功，我们任务也算完成。宋老第一个开口，他巴不得东方城被毁，而且刚刚抵御兽潮，他带来的人损失惨重，怎么可能再帮助吴长生抵御兽人族大军？就是，我们的任务已经完成。其他人也是纷纷开口附和。吴长生早已料到会如此，各位。只要你们帮助抵御兽人族大军，事成之后，我们另有感谢。吴长生不得不拿出更多的酬劳，一万颗密林果，否则免谈。刘老直接狮子大开口。吴长生皱眉，冷冷看向刘老，目光不善：“你是在开玩笑吗？”吴长生还未开口，秦风出现：“我东部战区的东西不是这么好拿的，你们要么出城抵御敌人，要么我送你们免费回家。”秦风话音落下，身后轩辕军团直接亮出武器，魔法波动，随时出手。众人皆是面色一惊，他们敢和吴长生谈判，可不敢和秦风纠缠。吴团长，我们可是帮助你们的，你就是这么对我们的。宋老不敢和秦风叫板，只能转向吴长生。吴长生后退一步，随后东方城公告响起，公告东方城城主吴长生将城主之位禅让交于秦风。三道公告回荡，东部战区士兵意外，但没有任何意见。现在秦风的威望远超吴长生，最兴奋的莫过于无名。这东方城可是倾注了他和秦风两人的心血，城主之位本应该就是他们的。吴长生，你什么意思？刘老看向吴长生，不明白他要做什么。吴长生没有理会他，转向身后士兵，命令道：“东部战区所有人出城迎敌，谁若退缩，直接斩杀。”是，士兵齐声高呼，跟随吴长生直接出城迎敌。北部战区负责人看了眼秦风，犹豫了一下，也直接带领北部战区的士兵跟随吴长生离开。现场只剩下西部战区、南部战区和两大世家子弟。秦风也懒得和这些家伙废话，微微抬起手臂，身后轩辕军团弓弦拉开，魔法形成，战士、骑兵向前压进。众人想到轩辕军团的强大以及秦风恐怖，顶不住如此压力，走，抵御兽人大军。宋老第一个认怂，他丝毫不怀疑秦风会对他们大开杀戒。宋老带头，其他人也紧跟着离开。麻子也直接带领轩辕军团。出城抵御兽人族大军，秦风又转向无名，交代道：“无名，守护好祭坛，放心吧。东部战区四大军团的人已经到了，城中不会有事。”无名保证道：“他相信秦风能够将敌人挡在城外，根本威胁不到祭坛。”秦风点了点头，御剑飞行，直接杀向城外兽人大军。杀！城外喊杀声回荡，守城士兵已经和兽人族大军厮杀在一起。相比兽潮，这些兽人族拥有智慧。懂得战术更加难以对付。好在轩辕军团强大，东部战区四大精锐军团倾巢出动，一时间挡住了兽人族大军。秦风也直接出手，杀入兽人族大军之中。呼！突然一阵恐怖的力量波动，一柄巨斧呼啸飞向秦风。秦风微微一惊，举剑格挡，轰隆一声轰鸣，秦风如遭重击，身形直接倒飞出去，嘴角一丝鲜血溢出，负六十万。秦风直接损失了60万血量，好强！秦风震惊，他现在足有310万的抗性
，这一击伤害是该有多恐怖？秦风稳住身形，看向巨斧飞来方向。一名苍老的牛头人手持双斧，虚空而立，漠然的注视着秦风。小子，你的对手是我。秦风打量着牛头人，猜出对方身份，那个半神强者，牛头人老祖安东尼。秦风神色凝重，他击杀过半神，那个万年古树妖就是半神强者。可这个安东尼给他的感觉，强大的不是一点半点。秦风忍不住好奇问道：“你似乎比那个万年古树妖强大很多。”安东尼一愣，随后一脸冷笑：“小子，看来你对半神的力量一无所知。那万年古树妖算什么半神？今天我就要杀了你，为赫尔曼报仇！”安东尼懒得和秦风废话，双斧呼啸，直接杀向秦风。零九三恐怖伤害，大战半神。安东尼攻击势大力沉，毫无花哨。来得好！秦风同样不甘示弱，手持无双剑，周身黑暗双刃飞舞。迎向安东尼，当当，双斧飞舞，安东尼的攻速丝毫不弱于秦风。最为恐怖的是，安东尼的伤害每一击都对秦风造成60万的伤害。轰！又是一次全力对抗，秦风借势后退，并立即恢复血量。这家伙攻击为何如此强大？秦风凝重，这个安东尼太诡异了，每次攻击固定60万。小子，你的属性很强，恐怕两千级兽人也比不上你。安东尼心中同样震惊。如果不是他掌握了物理伤害法则，绝对不是秦风动手。只可惜，你遇到了我，你必死。安东尼目光冰冷，再次杀向秦风。哼，我可不这么认为。秦风身形后退，避开安东尼攻击，同时打开属性面板，分配自由属性点。秦风还有640万自由属性点，消耗90万，增加物理抗性。此时，秦风物理抗性达到了恐怖的400万。秦风自信，他现在物理抗性。绝对能够抗住安东尼攻击，轰！巨斧砸落，秦风身形如遭重击，身形再次倒飞出去，负三十万。秦风直接损失了三十万血量。相比之前，安东尼伤害减半，但依旧足以威胁到秦风。到底是怎么回事？秦风疑惑。他肯定安东尼的伤害没有他的物理抗性高，可为什么还会造成三十万的伤害？难道这家伙也是百分之一百物理伤害穿透？咦，你的物理抗性竟然又提升了，可惜。你依旧不是我的对手，安东尼冷笑，继续杀向秦风。秦风身法灵活，和安东尼纠缠，同时提升物理防御天赋。物理伤害穿透无视物理抗性，但对物理防御天赋无效。第一，你物理防御天赋提升为 A 级，减免 60% 物理伤害。第一，你物理防御天赋提升为 SSS 级，减免 90% 物理伤害。秦风消耗 2,400 点天赋升级点，直接将 B 级物理防御天赋提升为 SSS 级。减免 90% 物理伤害，秦风不信，他还扛不住安东尼攻击。轰！安东尼又是一斧斩落，负30万。秦风再次损失30万血量。你的攻击无视任何防御。秦风彻底惊了，不敢置信的盯着安东尼。哼，这才是半神，掌握法则之力，根本不是你一个凡人能够抵挡的。安东尼高举双斧，周身气势不断攀升，那恐怖的威压令人窒息。法则之力。秦风想到那个黑火妖莲，需要掌握黑暗火元素法则之力才能使用。没想到他这么快遇到了掌握法则之力的强者。别说你是半神了，就算你是真神，今天我也要屠神。秦风战意被彻底激发，还剩下550万自由属性点，分别增加血量、物理伤害、魔法伤害属性。150万点自由属性点增加生命值，秦风生命值达到恐怖的 3,200 万。物理伤害、魔法伤害分别增加200万，达到了390万。不仅如此，秦风消耗天赋升级点，继续提升天赋等级。第一，水元素天赋提升为 SSS 级 ，SSS 级水元素天赋获得 90% 水元素感悟，附加 90% 水元素魔法伤害，获得 90% 水元素魔法抗性。第一，火元素天赋提升为 SSS 级。第一，风元素天赋提升为 SSS 级。第一，魔法伤害天赋提升为 SSS 级。提示信息闪烁。秦风消耗所有天赋升级点，除了 B 级魔法防御天赋，其他天赋全部提升到了 SSS 级。秦风实力再次得到恐怖提升。我虽挡不住你的攻击，但我能够击杀你。秦风自信，双手紧握无双剑，周身岩石铠甲覆盖，不再闪避安东尼的攻击。重力操纵，秦风施展重力操纵，减缓安东尼速度，杀向安东尼。狂妄，安东尼不屑，开山。安东尼怒喝，双斧旋转，自上而下。带着五匹的气势，狠狠斩落。秦风毫不示弱，长剑周身元素之力涌动，同时操纵数道元素斩向安东尼。嗡、哦，剑斧碰撞。
阵阵嗡鸣，随后传来一声剧烈爆炸，整个空间都在微微震颤。秦风和安东尼的身形同时被这股恐怖的能量掀飞出去，负五十五万，负幺零零七零零零零，秦风损失五十五万血量，而那个安东尼更是不堪，直接损失了一千零七万血量，血量直接损失了五分之一。看来你的防御并不像你攻击这般强大。秦风傲然而立，戏谑的看向安东尼，咕咚。安东尼咽了口口水，额头出现丝丝冷汗，目光阴沉，死死盯着秦风。安东尼咬牙吞下一瓶特效生命恢复药剂，血量瞬间恢复大半。冒险者，你很强大，现在就看谁的血量更多了。安东尼决定和秦风拼血量，伤害，狂暴。安东尼一声怒喝，体内血液沸腾，体型膨胀，手臂青筋暴起，肌肉交错，充斥着毁天灭地的力量。狂暴兽人族特有技能，燃烧鲜血之力攻击。防御血量直接提升一倍，冒险者你必死！狂暴状态持续半个时辰，安东尼相信他能够斩杀秦风。轰！地面轰鸣，安东尼一跃而起，飞扑向秦风。忘了告诉你，我的职业是一名法师。秦风身形急速后退，同时收起无双剑，法杖出现在手中。嗡！魔法波动，秦风法杖挥舞，无数水剑、火球、风刃、夜舞、落雷。各系魔法呼啸飞出，砸向安东尼。轰轰！魔法击中安东尼，阵阵轰鸣，魔法激荡，安东尼血量不停跳动。负二零三四零零零，负二幺零零零零零。秦风每一道普通魔法攻击都能够对安东尼造成二百多万的伤害，短短瞬间，安东尼血量过半。卑鄙！安东尼怒骂，再次掏出一瓶特效生命恢复药剂，恢复血量，同时加快向秦风冲去。重力操纵！秦风一声轻喝。重力操纵施展，十倍重力，瞬间，安东尼如线泥沼，速度大降。秦风趁机再次拉开距离，同时道道落雷砸下，安东尼瞬间被麻痹。呼，黑暗双刃呼啸旋转，绞杀而至。不好！安东尼目露惊恐。秦风拥有元素操纵，飞剑的伤害比魔法还要恐怖。安东尼手中双斧消失，出现一面巨盾，化作一道盾墙挡在身前。当当，黑暗双刃击中巨盾。直接被弹开，负幺九七零零零零，秦风直接损失了近二百万血量，好强大武器！秦风惊讶，目光灼灼地盯着安东尼的手中巨盾，这巨盾竟然可以反弹物理伤害。零九四，斩杀半神金刚巨盾，这巨盾是我的了。秦风兴奋，收起黑暗双刃，使用魔法攻击，风刃斩，法力燃烧。秦风又是两个强力魔法砸落，巨盾可以反弹物理伤害。但并不能反弹魔法伤害，巨盾减少了不少魔法伤害，但安东尼依旧损失了近百万血量。可恶，冒险者，你可敢与我正面一战？安东尼气得怒骂，他根本碰不到秦风。如此下去，狂暴状态还未结束，他就被这个秦风斩杀了。你傻吗？我是法师，干嘛要和你近战？秦风不屑，御剑飞行，拉开和安东尼距离，同时魔法不断轰击安东尼。即便有巨盾抵挡，安东尼血量依旧狂降。安东尼再次吞下一瓶特效生命恢复药剂，不能如此继续下去，否则他必死。安东尼眉头紧皱，心思急转，转身杀向东方城杀去。他要毁掉东方城，逼迫秦风和自己正面对抗，真够狡猾的。秦风不屑，再次施展重力操纵，同时一道道落雷击中安东尼。咔嚓！重力之下，安东尼根本闪躲不开。瞬间，安东尼被落雷砸中，再次被麻痹。呼！秦风施展御剑术，黑暗双刃呼啸，避开巨盾，刺中安东尼。噗！鲜血飞溅，安东尼直接损失了一百多万血量。狂暴状态下，他的血量接近一亿，可也挡不住秦风的一直攻击。更为恐怖的是，秦风的落雷属于普通魔法攻击，可以持续施展。安东尼一直处于麻痹状态，根本无法反击。霸体！安东尼周身金色光芒笼罩，霸体状态，免疫任何控制技能。瞬间。安东尼解除麻痹状态，冲出重力范围。安东尼冷冷地看了眼秦风，转身杀向城墙。所有人随我杀入城池！安东尼一声怒喝，巨斧飞出，轰击城墙。轰隆！城墙震颤，直接被巨斧击穿，出现一个豁口。杀！安东尼带头，率领兽人大军，直接杀入城中，根本没有人能够阻挡。安东尼，你的对手是我。秦风无奈，只好挡在安东尼面前，和他正面对抗。哼，早该如此。安东尼不屑摧毁东方城，他的目标依旧是击杀秦风。
，秦风法杖挥舞，魔法呼啸，各种魔法砸向安东尼。轰轰，阵阵轰鸣，魔法激荡，安东尼顶着魔法攻击，杀向秦风。小子，你到底掌握多少元素？安东尼只敢头皮发麻。这个人类冒险者太诡异了，属性强的离谱，更过分的竟然掌握了数种元素天赋。即便是他拥有兽人族无尽资源，也只不过掌握了四个天赋，远不及秦风。必须杀死这个人类，否则日后必定成为兽人族的大患。死吧！安东尼怒吼，终于冲到了秦风面前，狂风呼啸，巨斧带着无匹的气势狠狠斩落。秦风换上无双剑，人影闪烁，秦风和安东尼厮杀在一起。轰轰，阵阵轰鸣，恐怖的能量肆虐，周围城墙崩塌，兽人大军波及，死伤无数。可安东尼根本不在乎这些家伙死活，他的目标只有一个：斩杀秦风。秦风和安东尼实力相当，可安东尼的血量远超秦风。好在秦风拥有 100% 的物理吸血和法术吸血，秦风损失的血量瞬间恢复，一时间谁也奈何不了谁。嗡！这时，安东尼周身金光散去，霸体效果结束。不好！安东尼顿感不妙，还未有所反应，一道落雷砸落，咔嚓！瞬间，安东尼再次被麻痹。结束了。秦风目光冰冷，这一次他根本不给安东尼脱身的机会。呼！魔法呼啸，空中不断有落雷砸落，火球呼啸，风刃飞舞，地刺频出，其中还夹杂着黑暗双刃绞杀。瞬间，安东尼被魔法淹没，血量不停闪烁，那特效生命恢复药剂都来不及恢复。人类、兽人族、黑暗人族定不会放过你！安东尼不甘咆哮，血量瞬间清空。越级斩杀一千级七阶半神强者，获得一千一百四十六万四千点经验值，万倍经验增幅。你获得 1,146.4 亿经验值，提示信息闪烁，秦风经验值直接增长了一大半。秦风查看安东尼掉落物品，两柄巨斧、巨盾，还有一颗黑色菱形石头以及一枚储物戒指。秦风全部收取，第一时间查看那柄巨盾。神器！秦风惊呼出声，一脸狂喜，这面巨盾竟然是一件神器——金刚巨盾。装备要求无，品质神器，属性物理抗性加十万。魔法抗性加十万，生命值加五百万。特效一：伤害反弹，反弹 50% 物理伤害。特效二：守护，减免 50% 物理伤害， 5 0魔法伤害。这金刚巨盾简直是物理职业克星，尤其是反弹 50% 物理伤害，完美克制刺客、弓箭手类伤害高、防御低的职业。就算是普通骑士装备这面巨盾，战力也会提升一大截。秦风收起金刚军盾，看向安东尼掉落的两柄巨斧。是暗金武器，属性不低，不过太过庞大，也只有高大的兽人才能使用。秦风随手收起，目光锁定那颗菱形石头。物理伤害法则时 s s s 及物理伤害天赋可炼化，有几率领悟物理伤害法则。法则？这难道就是法则之力？秦风疑惑，他之前并未接触过法则时，但他能够感觉到法则的力量远超 s s s 及天赋。秦风已经将物理伤害天赋提升到 s s s 级，可以炼化这颗物理伤害法则时。但眼下有更重要的事情解决。安东尼身死，但兽人族的攻击并没有停歇，兽人大军源源不断，冲杀士兵，越过破损的城墙，杀入城中。一时间，守城士兵伤亡惨重。秦风收好战利品，直接加入战斗之中。呼，魔法呼啸，剑意嗡鸣，秦风展开疯狂屠戮。强大的兽人族精锐在秦风面前不堪一击。提示信息不断闪烁，秦风经验值缓慢增长。这一次，秦风没有基础。转化经验，他的基础属性早已提升到三百万以上，天赋更是除了魔法抗性天赋外，全部提升到了 S S S 级。秦风决定提升等级，兽人大军凄厉的惨叫声回荡。秦风加入战场，形势逆转，兽人族大军节节败退，败局已定。城墙上，宋老和刘老看着这一幕，心头巨震。老刘，宋老拉了拉老刘，看向城中祭坛方向，那里守卫力量几乎被兽人大军冲散，如果他们突然出手。大军根本反应不过来，而且祭坛距离传送阵并不是太远。无名已经开启了通往东部战区二级城池天武城的传送，他们完全可以逃往天武城，然后回到自己世家领地。刘老也反应过来，两人对视一眼，悄悄带人潜入城中